穿越到灵气复苏世界的苏战，成功激活了系统，功法都成精了，居然自己拉了个聊天群。不仅如此，功法们还能自动修炼，且只要给功法们吞噬对应宝物，就能疯狂加速到百倍、万倍、亿倍。神级功法一天圆满，圣级功法一小时精通，地级功法当场满级。苏战还惊愕的发现，功法们竟然能够具现人形。帮自己猎杀凶兽、贴身护卫、采药采矿、炼丹炼器，几乎无所不能。新的功法大佬来了，全体起立，给大佬敬礼。第一章功法成精了，拉了个聊天群。蓝星，天成一中四班。苏战，占卜的占，你眼睛瞪那么大干嘛？胖子用肥嘟嘟的手在苏战面前晃了晃，一脸疑惑。而座位上的苏战此刻正一脸震撼、懵逼、难以置信。凶兽、武者、灵气复苏，我穿越了。苏战有点无法接受，自己不就是串吃点有点多，酒喝的有点多吗？至于直接给自己整穿越了，穿越，胖子嘟囔道：“也对，能够一睡睡一早上四节课，你这跟穿越确实没啥两样。”说着，胖子拉起还没缓过劲来的苏战，走了走了，开饭了，去晚了，可啥都没得吃了。苏战一路上还是恍惚，普通的教室，普通的教学楼，普通的学生们，但不普通的是，教室里学的不是数理化。而是如何吸收灵气修炼，如何施展功法，如何跟凶兽搏杀。教学楼里随处可见能够供应修炼功法、切磋比斗的修炼室。电子屏幕上显示的是谁谁谁成功考上了清武亦或者北武大学。就连看似人畜无害，好像没什么特别的学生们，彼此之间讨论的是刀法这一式怎么练。仔细一看，这些学生们手上握着散发出淡蓝色光芒的灵气兵刃，重量随随便便都是高达上百公斤的。可以想象，他们拳脚里。蕴藏的恐怕是数百公斤，乃至上千公斤的恐怖力道，真真切切的武者世界。反观苏战自身，高二学生没毛病，理论成绩优异，还阔矣。身负三步功法，一步专门扎实基础，人人都会的基础气血法；一步强调攻击的入门级功法九火刀；一步强调防御的入门级功法玉石身。三步功法，嗯，很不错呀，唯独就是前几天。他私下去测试了一下自己的修炼资质，为最低等。我靠，最低等，完了，芭比 Q 了。难怪别人都已经多多少少达到了中级准武者，亦或者高级准武者，自己仅仅还只是个初级准武者。高考之前，如果无法迈过高级准武者的门槛，成为真正的武者，连进入武科大学的资格都没有。这也意味着他未来最多只能考入个文科大学，为武者人才们做一下辅助工作。前世当社畜，这辈子还要当社畜。而且这件事目前只有他一个人知道。要是一旦曝光出去，可以想象那讥讽嘲笑绝不会少啊！该不会网文废柴小说的开头就这么朴实无华的降临到自己身上了吧？苏战，怎么看你一副失魂落魄的样子，跟丢了几百万似的？胖子一边吃一边疑惑问道：“是不是还在琢磨着校花林静雨他哥说的那事呢？”哎，真不是兄弟，我说你，别人哥说的没错，他什么身份？你什么身份？别人父十八代，父亲是武帅级，老师是武将级。连哥哥都是天才武师级，虽说你父亲也是个高等武者，也算是年薪百金的中产阶级，实属不错了。但跟他那庞然大物的家族比起来，一个天上一个地下，差距实在太大了。就算你俩是青梅竹马，但也不过两三年交情，现在学校碰面顶多打声招呼而已，何必执着呢？而且别不知足，你父亲给你找的未婚妻，虽说是个外区人家，地位一般，但又清纯又水灵还温顺，还特别喜欢你，以后肯定是个好老婆。要我说，哥们你就从了吧。这番话让苏战听得更加懵逼加绝望了，所有记忆跟潮水一般涌来，好吗？一波未平，一波又起。最低等资质随时暴雷的情况下，还多了个清纯水灵的未婚妻，以及遥不可及的富十八代校花，这都哪跟哪啊？狗血大剧，这是全找上自己了。叮，加载完毕，功法聊天群系统已激活。倏然，一连串空灵的女声在苏战脑海里响起，苏战顿时一个机灵，猛地抬头。把对面吃东西的胖子吓了一跳，穿越必备的金手指来了。苏战心潮澎湃，信心空前膨胀起来。果然，天命之子就是天命之子。有了系统，往后自己就跟那些网文小说主角一样，横扫八荒陆河，睥睨天下无敌，后宫美女万千，一切都好起来了。然而，还莫等苏战的嘴角扬起弧度，叮，功法聊天群创建成功，叮，基础气血功已加入群聊，叮。九火刀已加入群聊，叮，玉石身已加入群聊，群聊所剩余位置四分之三，功法聊天群。
，什么鬼东西？我的神级强化呢？我的一剑修炼呢？我的无敌合成呢？我的百倍暴击呢？苏战深吸一口气，不能着急，说不定有惊喜。基础气血功，能说话。九火刀，哎呦呦，居然真能说话了！是老大拉，我们进来的吧？玉石身，嗯，熟悉的外界气息，不必问，必然是老大帮我们开了灵智，让我们能够存身在这。九火刀，多谢老大。基础气血功，嗯，周围有不少精英高手的气息，都是不弱于我们的功法。看着功法们叽叽喳喳在群里聊了起来，苏战大致提取到几点有用的信息：一、功法们有智慧且灵智不弱；二、功法们能感知到周围的功法气息强弱；三、这些功法都是他修炼且拥有的才能进群，但是这些有毛用？他要的是变强、简单粗暴的提升实力。功法会说话，这顶什么用？等会。苏战忽然想到了什么，功法肯定了解自身。如果他知道怎么能让自己变强，我只要精准满足他的需求，岂不是就能快速变强了？嗨嗨，说干就干！苏战脑海里像征信的咳了两声。九火道，老大说话了。玉石身，我也听到了。基础气血功，认真点，听老大吩咐。虽然看不见他们的形象，但能想象到这三个功法正襟危坐的样子。苏战，你们应当了解自身，知道自己怎么修炼。才能快速变强吗？怎么修炼变强？三个功法同时疑惑了一下。我们现在不就是在无时不刻修炼变强吗？第二章功法自动修炼能加倍。这回轮到苏战有点懵了，无时无刻都在修炼变强。苏战连忙问：“怎么回事？”基础气血功从开启灵智那一刻开始，我们就在不断的24小时自动修炼。九火刀，对啊，老大，我还以为是你给我们带来的福利呢。玉石身，多谢老大，我感觉按照这个修炼速度。只需要大约93天时间，我就能成功突破到终极了。九火刀，那三弟，我晋升比你快，我只需要85天就行。玉石身，等等，我怎么成三弟了？九火刀，基础气血功大哥，第一个跟老大，他当然是大哥。你跟老大的时间在我后面，你当然是三弟了。玉石身，不行，我不服。群聊里功法互相叽叽喳喳，已经开始论资排辈。苏战则露出了惊喜之色，功法们居然都在无时不刻的自动修炼，这岂不是意味着？他现在相当于躺着就能变强，不仅如此，通过对话还能知道他们具体突破需要多久。胖子，问你个事，把一步入门级功法从初级提升到中级，最快的记录是多少？你知道吗？苏战鬼使神差的问道。如果要说全世界的记录，这个还真不清楚。胖子喝了口肥宅块药水。不过我倒是听说过，咱们学校号称第一天才的记录的于延兵，仅仅只花了十三天，就成功将一步入门级功法从初级提升到了中级。惊到了不少人，真不愧是天才。苏战不由得感叹： 13天，半个月都不到的时间，就能将一部入门级功法从初级修炼到中级。反观他， 9 3天还是24小时不间断的疯狂修炼才能突破。如果换成每天只修炼8小时，数量还得堆叠三倍，那就是足足279天，比人慢了足足20倍不止。自己这最低等修炼资质，还真是名副其实啊。不过苏战非但没有气馁。反而很兴奋，虽说需要的时间是长了点，但胜在不用修炼，不用钻研，不用耗费精力心血去琢磨，躺着就能变强啊！而且别忘了，天才只能专心精进一步功法，他却可以两步乃至三步一起精进。这么实际对比起来，他的晋升速度并不慢。对了，还有基础气血法，苏战果断在群里开问：基础气血法，你呢？还要多久可以升级？基础气血法，老大。我需要101天才能提升至中级， 1 0 1天， 9 3天， 8 5天，差不多都是三个月左右的时间。三个月达到中级准武者，实际并不慢，还有一年半的功夫高考，应该来得及提升到武者境界，到时候就有资格报考武科大学了。苏战心潮澎湃，忽然，他面前展开一道属性面板：宿主苏战，境界初级准武者，入门级功法基础气血法，初级一倍。入门级功法九火刀，初级一倍；入门级功法玉石身，初级一倍。其他我都了解，唯独这个一倍有点蹊跷。等等，苏战很快反应过来，脸上露出惊诧的神色。该不会是功法他们的自动修炼速度能加倍？如果真能加倍，那就夸张了。一倍两倍的不要紧，可一旦提升到十倍一百倍的，那家伙那修炼速度岂不是得突破天际啊？系统，你倒是说句话啊！苏战急于求证，这可是关乎到他身家性命的关键。然而，系统自从激活后，再也没有半点反应。
问不了系统，苏战只能去问功法门了。苏战，各位，你们知道修炼加速的事情吗？基础气血法修炼加速。九火道，老大，你是说真的？我们还能加速修炼吗？玉石身，呜呜呜！真要能加速，那可不得了，我们肯定分分钟就反超周围那些功法。显然，他们压根不知道这回事。苏战，我可以帮你们加速修炼。但我需要知道你们各自的特质，才能针对性的给你们进行加速。苏战不死心，试图从功法身上找到突破口。九火刀特质，什么特质？苏战，通俗点说，就是你们想要什么，有什么特别渴望的。玉石身，这个我有，我特别想要吃东西。苏战，吃东西，你们还能吃？这下轮到苏战奇怪了。功法吃东西，这玩意脑洞有点大、啊。玉石身，老大，我想吃丹药。基础气血功，我也想。苏战嘴角抽了抽，你们还真会挑啊！丹药，在这个世界属于武者的特殊补剂，普通品级的丹药具备可以快速恢复气血、痊愈伤口、帮助修炼、洗涤筋骨等等诸多作用。若是高品级一点的，甚至拥有生人白骨、突破境界的神奇功效。也正是这一点，造就了丹药的价格贵得离谱，随随便便一颗一品丹药，少说也是好几枚金币起步。若是二品、三品，四品甚至更高等级的丹药，数百、数万金币的一点不夸张，是世家贵族们才有资格享用的东西。苏战现在浑身上下总共就几枚银币，按照一百铜币等于一银币，一百银币等于一金币的比例，他父亲也不过才年薪百金而已。你说要吃丹药，那还不如直接把它吃了得了。九火刀，我对丹药不怎么感兴趣，但是我想吃那边那个人手里的灵兵。嗯，苏战目光一闪，基础气血法。玉石身这一类属于强化身躯、强化气血的断体功法，他们渴望吃丹药；而九火刀属于强化兵器使用技巧的兵器功法，则渴望吃灵兵。苏战捕捉到了关键点，功法渴望的东西跟他们本身的类别特性有关。苏战，丹药暂时没有，气血强化剂倒是有一瓶。作为初级准武者，每个月都有学校免费分发的一瓶气血强化剂，用来帮助澎湃气血，有益修炼。本来苏战打算给自己使用的。但是最低等资质一出来，用了也浪费。现在可以派上用场了。第三章，爸，要的就是你这句话。玉石身，老大，给我给我，我想吃。基础气血功只有一瓶的话，那老大先给三弟吧。玉石身，多谢大哥，好吗？刚才玉石身还一千个不愿意当三弟，现在直接认下来了。倒是基础气血功让苏战有点出乎意料，不争不抢，的确有点老大哥的派头。也不用自己头疼，该分配给谁了。丁，玉石身想要吞噬您的气血强化剂一瓶，是否允许？系统提示在苏战脑海响起，这倒是挺方便。允许。口袋里的气血强化剂直接消失。丁，玉石身吞噬了您的气血强化剂一瓶，修炼加速 0.1 倍，目前修炼倍数 1.1 果真如此。苏战惊喜，跟他料想的一样，修炼倍数是能提升的。只要契合了功法门渴望的东西，就能相应提升，而且这提升不小，一瓶气血强化剂就带来了 0.1 倍、百分之十的增速，相当于原本需要93天才能升级，如今直接削减了 9.3 天。这效率，若是真给他服用丹药，那还得了？一想到能够5倍、10倍乃至100倍的加速功法修炼，快速让功法满级，苏战忍不住心潮澎湃，心中大喜。九火刀，三弟怎么样？修炼有加速吗？玉石身有。真的有加速，多谢老大，多谢大哥，哈哈哈！看得出来，玉石身非常高兴。基础气血功提升大不大？玉石身很大，增速了约莫一成的速度。基础气血功确实收益不小。九火刀，羡慕啊！老大什么时候也能给我吞噬个灵兵，给我也增速一下。苏战，放心，都会有的，一视同仁。基础气血功，多谢老大。九火刀，多谢老大。玉石身，多谢老大。苏战笑了，这下总算拨开云雾见明月。最低等资质又如何？只要能24小时自动修炼，只要能不断吞噬加速，什么天才，什么妖孽，统统吊打。还有啥未婚妻、大家族青梅竹马，也都不在话下。如今的当务之急，就是的多搞点这一类的资源和灵兵。一个月等一瓶气血强化剂，太慢了，必须得找点快捷的途径才行。苏战已经有了明确的目标，胖子。你知不知道有什么办法可以短时间内搞到一些补剂，或者是灵兵之类的？苏战问道。最好是不用打打杀杀，能快速变现的那种。不用打打杀杀就能快速搞到补剂和灵兵。
，胖子翻了个大大的白眼。有这么好的事情，你介绍我去得了。不过，你确实是有这么一个途径。什么途径？苏战来了精神，找你爸呀！胖子嘿嘿一笑，调侃道：“你爸可是高级武者，帮你搞点补剂和林兵，还不是分分钟的事情。”然而胖子是调侃，苏战却眼前一亮：“对对对，我怎么把这茬给忘了？”苏战大喜，胖子你先吃，我回家一趟。学校没有明确规定离校的时间。只要你成绩、实力各方面跟得上，即便不来上课都没问题。若是你各方面跟不上，你天天蹲教室里上课，也没人高看你一眼。那行，你的饭全归我了。胖子喜滋滋的端过苏战的饭，大快朵颐起来。回家路上，苏战依旧在关注着群聊的动静。基础气血功，东南方向的那个家伙实力有点强劲。九火刀掌握的两步入门级功法都达到了高级，的确厉害。玉石身那边的更强。掌握了一部精英级功法，通过功法的感知，苏战能够轻松得知周围人的信息，他们的境界、掌握的功法、功法的等级，全都一清二楚。同时，苏战也明确了感知范围，基本在10米之内都能感知到，超过10米就有点模糊了。如此一来，等同于苏战拥有了一座感知雷达，想要知道谁的实力，靠近10米之内，统统一清二楚。爸妈，你们都在家呀？一进门。苏战就看到爸妈坐在沙发上，有点意外。平时这个钟点，他爸妈应该都不在家才对。父亲苏建国，高级武者，平日在叶氏集团旗下工作，朝九晚五。母亲刘慧贤，高级准武者，跟父亲一样在叶氏集团朝九晚五。现在是中午时间，他们理应在公司吃饭才对。而且苏战还发现了另一点不对劲的地方，爸妈的脸色似乎都不太好看。许久不抽烟的父亲也抽上了烟，就连看他的眼神。也满是自责和疲倦。很快，苏战就看到了茶几上的资质检测器，上面赫然列着一大排数据，最后的结果是最低等。霎时间，苏战恍然大悟：“小战，这不是你的错，你不用自责。”苏建国深吸一口烟：“小战，我知道你这两天闷闷不乐，就是因为资质的事情。”刘慧贤心疼道：“但你也不用灰心，五科走不通，咱们就走文科，文科一样也能发展的很不错。你表哥。”不就是文科出身吗？现在他的薪资收入都快跟你爸差不多了。没错，文科在叶氏集团一样吃香。等你毕业了，我也能安排你进去。苏建国坚定道：“放心，有爸在。”苏战听得心头一暖：“爸妈，我没事，我心态已经调整过来了。瞧我现在不就是笑容满面的吗？”苏战笑道：“不过文科就算了吧，我还是打算走一走五科，说不定有转机呢。”苏建国和刘慧贤相视一眼，显然对于苏战想。要继续走五科的想法有点无奈，不过既然是儿子选的，他们也不好阻拦。行，你想走五科，那就走五科，爸尽全力帮你。苏建国点头道：“爸，要的就是你这句话。”苏战目光一闪：“爸，我现在需要丹药、灵兵，再不济金币也行，越多越好。”啪嗒，苏建国手一抖，烟灰直接掉到了地上。第四章，一颗运血丹三倍加速。你小子还真能狮子大开口啊！苏建国一脸无语。刘慧贤也无奈，丹药、灵兵，都价值不菲。灵兵还好说，毕竟是防身武器，购买了只要没用坏就能一直使用。可丹药就不一样了，这玩意起步价都是几枚金币，高一点的几百几万都有，吃完就没了，堪称烧钱大户。不过你都开口了，当爸的也不能吝啬。苏建国直接从口袋里掏出一个白瓷瓶子，这里面是集团每个月给我的运血丹，一共三颗，我还没吃，给你先用着。运血丹，苏战知道这东西，在市场上一枚少说也得一金币起步，是武者帮助气血修炼的丹药之一，甚至可以作为硬通货使用。一个月三颗运血丹，老爸这公司靠谱。玉石身，丹药，老大，我感受到丹药的气息了。基础气血法，我也感受到了，应该能带来不俗的裨益，效果绝不会差。苏战笑了，放心，都有都有。苏建国又掏出一张银行卡，这张卡里有我一直以来的全部积蓄。前段时间我买了件高级灵兵，花了不少，现在里面只剩下320个金币，都给你了。往后生活费就暂时用你妈的。320金币，苏战惊喜，这能换多少丹药和灵兵啊？接着苏建国又从房间里拿出来一把流转着青色光晕的长剑，我现在的灵兵得执行任务用，这是我之前用的初级灵兵。不过我记得你擅长的好像是长刀，算了，都给你吧，你能用就用，不能用换一点金币也行。九火刀，灵兵。真正的灵兵，我口水都下来了。老大，给我吃个灵兵吧。苏战，你刀法吃剑类的灵兵也有用。九火刀
。当然，什么类型的灵兵我都能吃，就连护甲类型的我也能吃。苏战恍然，兵器功法渴望兵器，对其他的渴望几乎为零；断体功法渴望丹药、补剂，对其他的渴望同样为零。苏战对功法需要吞噬的东西认知愈发清晰了不少。小战，你爆我能力有限。苏建国叹了口气，改变资质。洗金法水的丹药，一颗都是几十万起步，我是拼老命都买不起了。但你想冲五颗，那就满足你心愿，好好冲一次。苏建国的话让苏战倍感暖心，同时也信心大增。有了这么多资源帮忙，别说是冲五颗，哪怕是冲青五或者北五，都完全有机会啊！而且还有一点信息很关键，丹药之中有能够改变资质的。现在苏战是买不起这种昂贵丹药，但外挂在手，未来可期。一旦他的资质提升，毋庸置疑。所有功法的修炼速度也将随之暴涨，到那个时候，自己变强的速度只会更快。多谢爸，苏战咧嘴一笑，我会好好努力，给你们个惊喜的。这话苏建国和刘慧贤并没有当真，毕竟最低等资质，这辈子就连成武者都困难，更别说是冲武科了。小战，灵儿那边你也不要有太大压力。刘慧贤安慰道：“周六见面的事情就算了，这件事爸妈会去跟他们沟通的。至于他们愿不愿意，无妨，反正在我心里。”我儿子就是最棒的，对哦。苏战这才想起，他还有一个未婚妻，这周六就要去见面，然后把事情定下来。但如今他的最低等资质一说出来，恐怕这桩婚事悬了。正好，婚事黄了就黄了吧，赶紧先弄丹药灵兵给功法们，起飞要紧。另外，小战爸的提醒你一声，今后千万别跟林金宇过多往来了。苏建国叮嘱道：“放心吧，我还是有点自知之明的。”苏战笑道：“不过你特意叮嘱我。”是他最近出什么事了吗？据说他近期也测了资质，是帅级。嚯、哦！苏战惊了。资质分最低等、低等、普通、师级、将级、帅级、后级、王级，分别对应了武者等级体系当中的准武者、武者、武师、武将、武帅、武侯、武王。帅级资质意味着林金宇的未来能够有大概帅踏入武帅行列，成为顶尖的大人物之一。一旦成了武帅，未来可就能成为林氏集团的掌权者。登顶云端，林金宇的父亲林凡龙便是108号基地市三大集团之一林氏集团的家主，一位货真价实的武帅，一门出双武帅。苏战跟他的差距简直要多大有多大，不接触还好，接触了反而容易惹上一身麻烦。再三叮嘱苏战，确定苏战真的不对林金宇抱有任何想法后，父母这才安心继续去上班，留下苏战一个人在家。他看了一眼疯狂弹出的系统提示，叮。玉石身想要吞噬您的运血丹一颗，是否允许？叮。基础气血法想要吞噬您的运血丹一颗，是否允许？叮。九火刀想要吞噬您的初级灵兵长剑一把，是否允许？叮。可见功法们都迫不及待，急疯了。速战，好了，不用着急，一个个来，大家都有份。速战，基础气血法是大哥，他先来。玉石身没问题，就让大哥先来。基础气血法，老大，多谢。字里行间都能看出基础气血法的激动之情，允许。随着苏战心念一动，叮，基础气血法吞噬了您的运血丹一颗，修炼加速三倍，目前修炼倍数四四，一颗运血丹直接加速了三倍。饶是苏战已经预料到增速会很大，但结果出来后也被着实震惊了一把，倒吸了一口气。要知道，一瓶气血强化剂也不过只带来了 10%0.1 倍的增速。按照一瓶气血强化剂二十银币，运血丹一金币的比例，哪怕是十瓶气血强化剂二金币，撑死也只能达到 100% 增加一倍而已。但一颗运血丹直接就加速了 300% 三倍，完全超速了呀！丹药不愧是丹药，就是凶猛。玉石身大哥怎么样？这运血丹的功效强不强？基础气血功强，很强，非常强。根据我自身的感觉，我现在的修炼速度。至少是之前的四倍，基础气血功。依照目前的进度，我最快只需要二十五天左右，便能突破至终极了。九火刀，卧槽！玉石身，卧槽！第五章，集体大增速，比天才还恐怖。两部功法都懵了，直接加速到四倍，这增速效果也大大超出了他们的认知。九火刀，老大，快把灵兵给我，我也要加速修炼。玉石身，太太太牛逼了，老大，跪求一颗运血丹啊！功法们激动不已，苏战。长幼有序，急什么？苏战，大哥结束就该二哥。九火刀，老大英明。可惜只能看到文字，看不到功法们的体态表情，否则现在苏战应该能。
，见到九火刀是如何感激涕零，痛哭流涕，嘶喊到破音的场景。允许。下一秒，叮，九火刀吞噬了您的清风长剑一把，修炼加速三倍，目前修炼倍数四，爽。苏战脸上笑容已经掩不住了，跟基础气血法一样，都是增加三倍。这还仅仅只是吞噬初级灵兵，若是吞噬中级灵兵、高级灵兵，亦或者是极品灵兵呢？那加速不得快到天际啊！九火刀，爽，太爽了！老大，我从没吃过这么美味的东西，简直绝了！而且我的提升异常巨大，按照我的预计，跟鸡血大哥差不多，也约莫是四倍左右的加速。基础气血法，恭喜二弟！哈哈，这位老大哥显然还没从兴奋当中缓过劲来。玉石身，恭喜二哥！呜哇，二哥你也四倍了，老大，看我这么可怜的份上，就给我吃了吧！速战，好了好了。现在就轮到你，允许。下一刻，叮，玉石身吞噬了您的运血丹一颗，修炼加速三倍，目前修炼倍数 4.1 三个功法都是一模一样的倍数。苏战已经大致清楚，初级灵兵跟一级丹药所带来的修炼加速效果是完全相同的。这两个明面上价格不同的东西，但是带来的效果完全一样。玉石身，老大，你手头还有一颗运血丹，再给我来一颗呗。我现在需要22天升级，要是再来一颗。时间能缩得更短，基础气血法，三弟说的没错，永久的提速对未来都是大有裨益的，越早提升越好。九火刀，老大，一次提速，受益无穷啊！玉石身，大哥英明，二哥英明，老大威武。苏战，提议很不错，但我说过，长幼尊卑，刚才那气血强化寄给了你，这一次运血丹也应当给你大哥了。苏战这一次没有再盲目遵循功法的建议，而是理智思考过后，选择了基础气血法。这部功法虽然人人都会，但也正是如此，它是绝对不可或缺的基础。它能简单粗暴地提升气血上限，提升气血恢复速度，提升气血威力，提升气血强度等等。修武者，气血才是一切。不论是九火刀还是玉石身，都建立在有气血可消耗的基础上。一旦气血干涸消耗殆尽，全都成了摆设。因此，它的高度也决定了武者境界高度。玉石身，老大说的对，是我贪了，这一颗给大哥吧。还请老大和大哥见谅。苏战轻声一笑，这家伙性格不错，该活泼活泼，该积极积极，该认错也真能认，能处。基础气血法，多谢三弟。叮，基础气血法，想要吞噬您的运血丹一颗，是否允许？两方都发话了，老大哥也不矫情，允许。叮，基础气血法，吞噬了您的运血丹一颗，修炼加速两倍，目前修炼倍数六，两倍，比之前少了。这下苏战明白过来，显然功法持续吞噬同一类丹药，后续效果会逐渐走低。看来是我想多了，还指望大量购买运血丹，然后一颗四倍不断叠加，直接把修炼倍数叠到天上去。但天下哪有那么好的便宜师？后续越吃只会收益越小。不过至少有一点可以明确，只要是服用第一颗，就能得到最大功效。更何况，苏战目光一闪，现在这个倍数已经足够夸张了。基础气血法，如今可是六倍加速。一百零一天，直接缩减到了仅剩下十六天，这速度仅仅只比学校第一天才预言兵慢了三天而已。一旦苏战再继续缩短，所需要的时间会更短，晋升速度会更快，超越预言兵真就是分分钟的事情而已。系统展开面板，苏战念头一动，脑海里信息面板迅速铺开。宿主苏战，境界初级准武者，入门级功法基础气血法，初级六倍；入门级功法九火刀，初级四倍。入门级功法玉石身，初级 4.1 倍， 1 6天、21天、22天，时间全都缩短到了一个月以内。苏战嘴角一咧，露出一抹喜滋滋的笑容。一个月内，同时将三部入门级功法从初级晋升到中级，哪怕是预言兵都得甘拜下风吧。不仅如此，就算是他那个青梅竹马、具备率级资质的林金宇，恐怕也就差不多是这种程度而已。而这还不是我的极限，一个月之内只是中级，后续还有高级。小成、大成乃至圆满，苏战眼神炽热，提速是永久性的，一旦提速就不会下降，意味着这部功法到圆满之前都会以极快速度晋升。我手头还有320金币，完全可以继续购买丹药和灵兵，再疯狂提升一波。一想到躺着就能犹如天才般快速变强，苏战整个人都轻飘飘的，膨胀十足。不过，目前他也存在一个巨大缺憾，这些功法都仅仅只是入门级，不论于延兵还是林金宇。他们修炼的功法，少数也是精英级起步。林金宇说不定都已经开始修炼地级功法了。
。一旦林金宇随便掌握一步地级功法，哪怕他三步入门级功法都达到了圆满，也会分分钟被林金宇吊起来锤。对了，我记得聊天群的席位一共有四个吧？苏战忽然想了起来，我还能再学一步新功法，拉他入群。这一次，我完全可以弄一步精英级功法。第六章，挑选新功法，竟然有意外惊喜。之所以选择精英级，而不是更高的地级，一个字。穷，入门级功法普遍都是一至十金币左右，精英级功法普遍是一百至一千金币左右，地级功法就更离谱了，最低都得一万金币起步，有的甚至高达十万。走，挑功法去，说干就干。苏战一路前往武者大厅，武者大厅是所有武者的枢纽补给中心，在这里可以购买一切武者所需要的丹药、灵兵、功法以及各种修炼资源。不仅如此，你想要组团出城外杀凶兽，又或者发布悬赏任务。收购稀有材料等等，都可以在这里办到。因此，当苏战靠近这里的时候，三步功法都已经开始躁动起来了。基础气血功丹药，好多高品级丹药的浓郁气息。九火刀，我滴个乖乖，这灵兵气息数量多的，简直让人流口水啊！玉石参，我嗅到了好多高年份药材的气息。大哥，你也闻到了吧？太想吃了。九火刀何止是高年份药材，许多高品级的矿物也有，实在太香了。基础气血功坐镇的强者气息也多。有的都已经超出我感知范围了。通过聊天信息，苏战又获取了一些新信息。不光是丹药，能对断体功法起到滋补加速效果，即便是用来炼丹的药材都一样可以。兵器功法也同理，只要是能铸造灵兵的金属矿物一类，都能激发他的渴望，吞噬了就能加速修炼。如此一来，我的选择范围广了不少啊！苏战目光闪动，他已经打定主意，等他功法突破，实力上升后，即刻就能领取任务去城外猎杀凶兽。届时，不论是换灵兵、换丹药。还是换任何物品，都能给他带来不俗的增益。武者大厅既气派又宽阔，有种未来科幻的风格。苏战询问了功法购买的地方后，径直前往。功法区同样很大，就跟图书馆的排列一样，一排排书架上整齐摆放着一步步功法。入门级、精英级、地级要上二楼挑选，需要验资。我就乖乖待在一楼好了。来到精英级功法所在，断体功法区、兵器功法区、属性功法区。特殊功法区，特殊功法就暂时不考虑了，直接修炼属性功法。苏战在来的路上就已经想好了，断体功法和兵器功法他都有了，目前缺的是属性功法和特殊功法。属性功法顾名思义，金木水火土、冰雷风、光明黑暗毒素等等，这些一律是属性功法。特殊功法则是没有具体定义，比如可以改变样貌的易容功、隐匿身形的隐匿术、收敛气息的敛息法等等。特殊功法。很难起到直接增强实力的作用。属性功法则相反，这玩意比任何一个功法类别的难度都要高数倍不止，但同样，其带来的威力也比其他类别功法高数倍。但很快苏战就犯了难，这些功法感觉每一步都很厉害啊！天火手手掌凝聚火焰，真挚大成，可瞬间熔断晶石，若是打在人体身上，效果可想而知。寒雷法召唤雷霆攻击对手，可附着于兵器之上，对敌造成难以估量的伤害，能凭空召唤。也能附着兵器，无论威力还是特效都杠杠的。腐蚀毒素可涂抹在兵刃上，一旦命中敌人，便可造成极强的腐蚀毒素伤害。老银币必备，天火手八百金币，寒雷法八百金币，暗石毒弓一千金币，价格都贵得离谱，任何一步都买不起，只能再去筛选一下三百金币以内适合他的精英级功法了。对了，苏战灵光一闪，我何必自己选？问功法呀，苏战。你们能感知到周围那些功法密集的气息吗？我要挑选一部合适我的功法，你们有什么建议？玉石参，老大，你这可算是问对人了。我们都能感受到气息，甚至还知道他们的气势强不强。九火刀，没错，老大，你要练的话，我建议是那部冰沙功，气势锐利，攻击力一定不俗。基础气血法，冰沙功，我也感知到了，的确不错，在周围这一众属性功法中尤为突出。但我觉得，正是因为太过凌厉，反而不容易掌控。苏战，那你有没有建议？基础气血法，老大，我的建议是那部离火法，气势较为温和一些，容易把控，同时也不失威力。玉石参，大哥，这我得说一说了。离火法是温和，但就是太温和了，威力相较其他属性功法都有点偏弱呀。九火刀，确实，我也带一点小小火属性。这离火法，在我眼里就是老实人一个，过于中庸了一些。苏战，那你们有什么好的建议吗？玉石参。老大，周围都没有什么特别好，完美契合你的属性功法，不如你再往前走一走吧。
。苏战，好，那我就全部走一遍，你们好好感受。苏战径直在精英及属性功法区逛了起来，为了让功法们感知的足够清晰，他愣是来回逛了好几遍，有不少符合的，但一看价格，全都超过三百金币，苏战只能望洋兴叹。忽然，基础气血功，老大，等会，九火刀，积雪大哥，你也感觉到了吧？有点不对劲。玉石身，我从之前就察觉到了，这一次感觉更强烈。苏战好奇，迫不及待的询问：“你们是不是感知到什么厉害的功法了？”“在哪？”“基础气血法。”“老大，你看看你左脚下方的位置。”“左脚下方。”苏战一低头，什么都没看到啊。玉石身，老大，是那个垫书架脚的垫子。啥玩意？苏战定睛一看，书架脚下还真就垫着一个被折叠成正方形大小、看上去脏兮兮的垫子。九火刀。就是他，那股压迫感就是从这东西身上传过来的。苏战懵逼了。第七章，新功法浴血狂攻，能让功法们感受到压迫感，为之激动和不对劲的，居然是个书架脚的垫子。尽管十分离谱，但苏战还是伸手将那个垫子用力抽了出来。为了防止书架受影响，他很用力扶着，生怕书架倒了造成太大动静。拿到垫子，苏战第一时间将其打开。令他意外的是。这的的确确是一片功法残页，只不过他扫了一眼内容，明显不属于开篇，也不属于尾篇，就是单纯从某部功法上撕下来的单独一页。苏战不解，这功法残页有什么奇特之处吗？基础气血法，老大，这功法残页里藏着一尊大佬。大佬，苏战惊了一下，能被功法们叫做大佬的，这可不一般啊。玉石身，对，真就是一尊隐藏大佬，哪怕他现在在沉睡的状态下，也很可怕。九火刀。就跟火山一样，随时都会爆发。这妖牛逼！苏战浩齐心爆棚。苏战，你们说的那么唬人，他到底是什么等级、什么属性？根据苏战的认知，属性当中最厉害的是时间、空间这一类虚无缥缈的存在。这一类属性功法几乎只在书籍上听说过，却根本没见到过。功法们这么咋咋呼呼的，该不会是时间或者空间属性吧？那他可就发了呀！玉石身是精英级，但属性这个还真不清楚。感知很模糊，捕捉不到它的确切属性。九火刀，我也是，只知道是属性功法，但无法确定是什么属性。无法确定的属性。这时，基础气血法忽然开口：“老大，是血气属性。”血气，属性功法里还有这个属性吗？这下苏战彻底疑惑了。他的记忆当中完全没有血气属性这个概念啊。基础气血法，因为我是气血类型的，所以我感知会清楚一些。血气在属性当中属于极度偏僻冷门且珍惜的存在，而且功效也各不相同。这片残叶所描述的血气功法具体，它有什么效果，还需要修炼了才知晓。尽管苏战不知道血气属性究竟是个什么样的存在，但既然功法们觉得很牛逼，那肯定有巨大价值。不过，现在就一个最大的困难摆在他面前：苏战就只剩下一张功法残叶，我想修炼也修炼不了吧？一张功法残叶，没头没尾。单纯就中间这一段，苏战连理解内容都费劲，更别说修炼了。基础气血功，这个确实是个大问题。九火刀，老大，我们爱莫能助。玉石身，要不试试别的功法？苏战看了看手里的功法残叶，略微思索了几秒钟。不管了，不论能不能修炼，都先把内容仔细看了再说。苏战果断一屁股坐下，反正时间有的是。正所谓白嫖来的，怎么都不亏啊。由于只有一页。且内容并不多，苏战阅读很快结束。不过修炼功法光看可没用，至少得稍微能理解其中的含义才行。约莫半个小时后，这句话的意思是：如果我没理解错的话，能够通过燃烧气血来挖掘自身潜力。苏战似乎理解了一点，而就是这一点。叮，恭喜宿主成功学会新的功法——浴血狂功。这，这就算学会了？苏战惊喜，他知道了。只要稍微理解一部分，哪怕他自己施展不出来。但在系统层面，已经算他学会了。如此一来，苏战往后完全可以选择去接触地级、天级乃至更高级别的功法，完全就是信手拈来啊！倒是这功法的名字“浴血狂功”，着实有些霸气啊！叮，是否允许“浴血狂功”加入功法聊天群？是。苏战没有丝毫犹豫，“浴血狂功”已加入聊天群，基础气血功，全体起立，欢迎新人！九火刀，欢迎浴血大佬！玉石身，大佬以后多多关照。苏战，欢迎新人加入，群里一派活跃。玉血狂攻，你们我嗯，我能自动修炼。
，九火刀，只要进来的都能自动修炼，而且老大还能给我们加速呢。”玉石深，对呀、啊、对呀、啊，你刚进来还没等级，但应该很快就有了，到时候再让老大给你弄几颗丹药吃一吃，保管你起飞啊！浴血狂攻，老大，我从不认任何人为老大，就他，没这个资格。嚯！苏战眉头一挑，这新功法有够暴躁的呀！基础气血法，新人别太放肆。鸡血老大哥的语气明显变了。他虽说脾气好，但是关苏战冒犯到苏战，他可不会有丝毫心慈手软。九火刀，喂喂喂，我承认你是大佬，品级比我们高，未来上限比我们强，但别蹬鼻子上脸。老大就是老大，放尊敬点。九火刀也一样，成了苏战的人情，认了苏战为老大，谁敢诋毁老大，就是与他们为敌。玉石深，吆喝，给你三分颜色，你开染房啊！叫你一声大佬，还真把自己当真聪了。玉石深更加暴躁。别看平日里嘻嘻哈哈的，但老大可是特别关照过他，有这恩情在，大佬又怎么样？能跟老大比，必须削他。叮！玉石深向浴血狂攻，发起切磋申请。切磋申请，功法之间原来还能切磋啊！苏战眼睛一亮。叮！浴血狂攻，接受了。玉石深的切磋申请。叮！浴血狂攻。向玉石深发动普通攻击，对玉石深造成了零星伤害。叮！玉石深向玉雪狂攻发动了普通攻击，对玉雪狂攻造成了少量伤害。叮！玉雪狂攻向玉石深发动普通攻击，对玉石深造成了零星伤害。叮！玉石深向玉雪狂攻发动了玉石一击，对玉雪狂攻造成了大量伤害。叮！叮！胜负已定。经过四回合较量，玉石深成功击败浴血狂攻。第八章不服，那就打到你服。玉石深怎么样？服不服？浴血狂攻不服？你不过只是仗着有初级实力，而我还没有等级。等我有了等级，一定把你摁在地上锤。基础气血法是吗？叮！基础气血法向浴血狂攻发起切磋申请。叮！九火刀向浴血狂攻发起切磋申请。这一次，浴血狂攻没有贸然接受申请。浴血狂攻，你们狂什么？不就是仗着人多吗？我现在不跟你们打，等我变强了再来教训你们。他倒是知道忍一手。叮，基础气血法向浴血狂攻发起强制切磋。乖乖，不同意申请还能直接强制切磋。苏战开了眼界。叮，基础气血法向浴血狂攻发动凶猛攻击，对浴血狂攻造成大量伤害。叮。基础气血法向浴血狂攻发动狂暴一击，对浴血狂攻造成大量伤害。叮，叮，浴血狂攻试图防御，依旧被基础气血法造成大量伤害。叮，胜负已分，浴血狂攻被打得毫无还手之力。基础气血法完胜，老大哥就是老大哥。基础气血法服不服？浴血狂攻不服。叮，九火刀向浴血狂攻发起强制切磋。叮，胜负已分，浴血狂攻被打得哀嚎连连。九火刀完胜，九火刀现在服了没？浴血狂攻，他干脆选择了沉默。玉石深，我一天一次的强制切磋机会还没用呢，我也来。叮，玉石深向浴血狂攻发起强制切磋。叮，胜负已分，浴血狂攻被打得奄奄一息。玉石深完胜，玉石深，再问你一次，服不服？认不认老大？浴血狂攻，沉默了好一会。浴血狂攻，老老大，九火刀，哎，这就对了吗？玉石深，早这么叫，不就一点事情没了吗？非得挨起顿打？基础气血法，我们可以胡闹，但对老大必须尊敬。老大的威严不容冒犯，否则我们绝不会轻饶。九火刀，没错。玉石深，谁敢冒犯老大，我第一个不答应。看到功法们对自己如此簇拥爱戴，苏战笑容满面，很是受用。但他也知道自己是时候。出面当个和事佬了，苏战，好了好了，大家以后都在一个群里，都是好朋友好兄弟，不要伤了和气。那个老四，先说一说你的功法效用是什么，晋升到下一个等级需要多久，以及你渴望的东西，这样方便我后续可以针对你进行加强。浴血狂攻，老四，任人当老大就算了，居然才排名老四。基础器械法，这是按照跟老大的先后顺序排名的。我最早跟老大，九火刀第二，玉石深第三，你第四。所以是老四，九火刀怎么？四弟，你有意见？玉石深，嗨，我
我也有弟弟了，四弟，好好跟老大说清楚，这样老大才能让你加速修炼。浴血狂攻，彻底认栽了。老四叫老四吧，先忍一波，等他强大了之后再去报仇。他要当大哥。浴血狂攻，老大，我的品级为精英级，血气属性，功效是燃烧气血，挖掘自身潜力，临时爆发出惊人力量，达到初级。实力提升 0.5 倍，持续时间1分钟；达到中级，实力可以提升1倍，持续时间1分钟；达到高级，实力可以提升两倍，持续时间两分钟；达到小城，实力可以提升4倍，持续时间两分钟；达到大城，实力可以提升6倍，持续时间3分钟；达到圆满，实力可以提升10倍，持续时间5分钟。九火刀，嘶，玉石身，乖乖，这当真了不得呀！就连苏战都惊了。达到圆满。可以提升十倍威力，并持续五分钟。要知道，强者之间的厮杀，只要悬殊过大，基本就是秒杀。这要是修炼出来了，那以后越级而战根本不是问题啊！当然，这是底牌，杀手锏，不到万不得已，肯定不能轻易使用。浴血狂攻，哼，显然有一丝得意。基础气血法，威力的确强悍，但副作用也很严重吧？浴血狂攻，持续时间过去后，会陷入气血虚弱状态。若是多次发动，会有性命危险。但相反，使用时间越短，副作用也会越轻，甚至没有副作用。苏战听了，目光一闪：“老四，多少秒内使用会没副作用？”浴血狂攻，初级的话，五秒；等级越高，时限越长。五秒足够了。厮杀当中，只需要出乎意料的一击，就能直接颠覆战局。看来功法们说的没错，神器，这功法当真就是神器啊！苏战不由得兴奋起来。苏战，那你想吃什么？浴血狂攻，丹药、天才地宝、血肉，只要是能对气血有增益作用的，我都能吃。苏战，凶兽血肉能行吗？浴血狂攻，没有武者血肉的话，凶兽血肉也行。越强大的血肉对我越有益处。这功法野心够大的啊，竟然要吃人！不过修武者修的就是气血，一旦成了武者，气血澎湃，渗透每一给细胞，对血气属性功法来说，武者血肉可不就是大补药吗？苏战，那你还要多久？才能突破到初级，浴血狂攻，依照目前的势头，约莫346天。九火刀，卧槽， 3 4 6天，玉石身到初级都这么久啊？那后面要的时间岂不是更离谱？好家伙，一年才能到初级，要是没有自动修炼，每天八小时不间断修炼的话，那岂不是得三年？若是初级到中级呢？那消耗的时间得多夸张？恐怕这辈子都别想达到圆满了吧？精英级果然就是精英级，这修炼难度。当真恐怖如斯，第九章，疯狂吞噬，疯狂增速，还好有自动修炼，省了我不知多少功夫。苏战感叹，第四步功法已经到位，这番意外之喜，直接将我手头的钱全部省了下来，可以统统都拿去购买灵兵丹药。四步功法已经到位，再多学也没用，席位满了。当即，苏战喜滋滋的起身，径直离开了功法售卖区。不过离开之前，没忘了把垫子重新折叠好塞回去，穿过门口。工作人员仅仅只是瞥了苏战一眼，并没有多言。每天光看不买就离开的人极多，他们也不怕你偷偷背下或者偷偷学，因为这里上架的功法书籍基本都只有前面三分之一的内容，后续内容全部空白，必须要交钱了才能得到完整的。你说你就偷学前三分之一，功法不完整的后果，轻则气血逆流、走火入魔，重则功法反噬，当场丧命。这世上还从来没人看到三分之一内容就能学会的，所以。武者大厅压根不担心这种问题，麻烦这个二品丹药附灵丹给我来三克，碧灵玉丹也给我来三克，金髓丸对，就是这个金髓丸，一样是三克。这几把初级灵兵加起来一共三十五金币对吧？行，都要了。苏战开始疯狂买买买，每一样都有用，每一样都能带来巨大裨益，他自然不会节省，一口气将手里的三百二十金币全部花个干净，最后只剩下一块金币多一点，就留着做生活费了。美滋滋啊！苏战背着一个大包裹，动一下就叮叮当当响个不停，但他依旧是一脸满足的离开了舞者大厅。瞥了一眼聊天群，功法们早就炸开了锅，一个个都要吃东西。好了好了，等回去之后就给你们好好来一波大盛宴。与此同时，二楼靠窗位置，一位身着跟苏战一样学生服、气质出尘若仙、一头乌黑长发、美得清纯动人的女生，正坐在窗边跟一位身着华袍的中年男子一同饮茶。周叔，多谢您了。林金鱼饮了一口茶，微笑致谢。小雨瞧你说的这话，不过只是一炉三品丹药罢了，对我而言不算难事。周叔呵呵一笑，他的胸前赫然佩戴着一枚银色勋章
，上面刻画了一尊炉鼎，象征着一种在武者当中极为特殊且尊崇的职业——炼丹师。有丹药，自然有炼丹之人。而炼丹师并非人人都能成，天赋、毅力、悟性、学识等等方面缺一不可。银色勋章乃是四品炼丹师，这种级别的炼丹师在整个天城可谓是少之又少。自然，炼制一炉三品丹药，对其而言的确不值一提。嗯，这时。林金与余光捕捉到了窗外一个熟悉的身影，正是心情大好、面带笑容离开的苏战。是他，林金宇一眼就认了出来，漂亮的眸子不由得追着多看了两眼。周叔自然也注意到了，他同样认出了苏战的背影。作为林氏集团的元老之一，他当然听闻过林金宇跟苏战之间一些往事，一个是背景薄弱的穷小子，一个是资质惊人的集团千金。本应风马牛不相及的两人，竟是青梅竹马，从小一起长大。这种小说里才会有的人物关系，在现实当中确实不多见。看上去他挺高兴的，应当是有不小的收获吧。周叔笑着喝了一口茶。林金宇回过神来，周叔，能帮我查一查他刚才购买了什么东西吗？这个简单。周叔一抬手，后方人凑近，他吩咐一声后，手下即刻离开。仅仅不过数分钟时间，手下便拿着一张清单来了。多谢。林金宇接过看了一眼，丹药、灵兵，看来这小子。有打算冲五颗呀？周叔也瞥见了清单内容，只是他这丹药买的太乱了，没有章法。复灵丹是稳固境界的，碧灵玉丹是修复创伤的，养元丹是滋养血肉筋骨的。即便全服了，也未必能对他境界实力有所帮助。还是太年轻啊！作为炼丹师，丹药的作用他门清，冲五颗没问题。但买的丹药都是些赔本雇员的东西，相当于花大钱办小事，性价比太低了。一品、二品，数量不小。应当是掏光了家底买的。林金宇没有出声，默默放下了清单，看向窗外苏战渐行渐远的背影，眼神复杂。小雨，看看可以，可千万别动其他心思啊！周叔调侃道：“你周叔，我可背不起这口大锅。”周叔说笑了。林金宇收回目光，微微一笑，继续跟周叔商讨有关三品丹药的材料细节。另一边，刚回到家，丁玉石深想要吞噬您的金髓丸一颗，是否允许？丁。九火刀想要吞噬您的初级灵兵一把，是否允许？丁，基础气血法想要吞噬您的复灵丹一颗，是否允许？丁，浴血狂攻想要吞噬您的碧灵玉丹一颗，是否允许？一路上苏战脑海里的提示就没停下来过，功法们都垂涎欲滴，连浴血狂攻也不例外。哎呀，好了好了，看把你们猴急的，现在开始一个个来。苏战一发话，功法们都立马乖巧起来。还是老规矩，从大哥先开始。要吃复灵丹是吧？二品丹药，看看能带来多少倍数。允许。苏战念头一动，定。基础气血法吞噬了您的复灵丹一颗，修炼加速十倍。目前修炼倍数十四，十倍，足足是一品丹药的两倍还多。不过这也正常，二品丹药价格可是一品的七八倍不止，仅仅增加了两倍多的修炼倍数，已经算是少的了。看来还是得先将低品丹药磕到，实在增益太低了。再去磕高品丹药，苏战的思路逐渐清晰。继续下一个，丁，九火刀吞噬了您的初级灵兵一把，修炼加速两倍，目前修炼倍数六。苏战目光闪动，原来是固定倍数，跟类型无关。因为终极灵兵太贵，动辄上百金币，所以只能依旧吃初级灵兵。不过上次吞噬的是剑类灵兵，这次苏战特意换成了刀类，契合功法本身。但事实证明，同一品级，无论任何类别。收益都是一样的，这对苏战而言可是好消息啊！刀剑类型的灵兵，因为需求量大，往往市场铸造最多，因此相对而言还比较便宜。反倒是那些棍类、斧类、枪类，使用者少，市场少，反而贵。既然功效收益完全一样，也就意味着苏战完全可以就冲着最便宜的买就行了。第十章，玩着玩着就突破了。丁，玉石深吞噬了您的金髓丸一颗，修炼加速十倍。目前修炼倍数 14.1 苏战又拿金髓丸做实验，果不其然，金髓丸在二品丹药当中的价格要比其他丹药贵上好几成。原因就是金髓丸具备强化筋骨的效果，能在武者突破时提升突破一定成功率。然而带来的效果依旧是十倍加速。现在看来，不论是便宜丹药还是昂贵丹药，只要品级一样，加速的效果就一模一样。这下稳了，以后就冲着最便宜的丹药去买。一下子又节省了一大笔开销，苏战兴奋起来。丁，浴血狂攻
吞噬了您的碧灵玉丹一颗，修炼加速四倍，目前修炼倍数五。嗯，二品丹药居然才提升了，浴血狂攻四倍。碧灵玉丹可是二品丹药啊，一颗价值就超过了二十金币，哪怕是苏战父亲都未必吃得起这样昂贵的丹药，完全属于苏战购买的这批二品丹药中的佼佼者，最终效果反而是最差的。不对，是功法的原因。苏战很快想通了这一点，其他都是入门级功法，浴血狂攻是精英级功法，本身难度就大，吞噬同样品级丹药的情况下，自然而然效果就小了。如此一来，意味着想要提升精英级功法的倍数，得耗费更多的资金资源才行。但相对的，精英级功法收益也大，一旦精英级功法成长起来，施展出来那威力可非比寻常啊！这一下苏战彻底坚定了，反正二品丹药收益效果都一样，那就买最便宜的吃，疯狂提速。浴血狂攻，这丹药果真有加速效果。浴师身怎么样？说了跟着老大不会吃亏吧？九火刀，嘿嘿嘿，老四现在服了没？老大就是老大，不然你以为这两个字白叫的呀？基础气血法，嗯，这丹药的效益的确神奇，我现在的加速倍率足足接近十六倍左右。浴血狂攻，十六倍，为什么我才感觉五倍上下？浴师身，你怎么才五倍？哦，我想起来了，你是精英级功法，丹药效力。少一点也正常，基础气血法功法品级越高，收益自然就低。不过五倍对精英功法而言，已经算得上是大幅度提速了。老大哥说的没错，之前浴血狂攻达到初级需要346天，现在提速到五倍后，仅仅只需要69天。基础气血法，你得感谢老大，如果没有老大帮你，你哪能享受到如此修炼加速的福利？浴血狂攻，谢谢老大。看得出来他还是有些小抗拒。苏战豪爽道。以后大家就是一家人了，不必客气。当然得让你们使劲加速，享受福利了。只有你们强，我才能更强。继续，苏战没有停下，一股脑将所有买来的丹药灵兵统统给攻法门喂下。片刻后，基础气血法吃得好舒服。九火刀，我也是，多谢老大慷慨。玉石身，这一波我倍数直接狂飙上去了，爽啊！浴血狂攻，我现在的修炼倍率大概是原来的八倍，只需要一个月多一点。我便可踏入初级了，功法们一个个无比满足。苏战展开人物属性面板，宿主苏战，境界初级准武者，入门级功法基础气血法，初级 25.95 倍；入门级功法九火刀，初级 11.95 倍；入门级功法玉石身，初级26倍；精英级功法浴血狂攻，无级别 8.3 倍；基础气血法26倍， 3 8八天。也就是不满四天便可达到终极，九火刀十倍，八点五天就能达到终极；玉石身二十六倍，三点五天就能达到终极；玉血狂攻十点三倍，四十一点六天就能达到初级。太爽了！苏战随便拿出计算器一算，那家伙一个个几天就能达到终极，比天才还要天才，堪称妖孽都不为过。一想到自己躺着就能快速变强，苏战心情那叫一个愉悦。等实力变强了。我就有资格去接狩猎任务，猎杀凶兽，再把凶兽尸体拿去卖掉，或者给浴血狂攻吞噬，以此来不断滚雪球，舒服啊！苏战脸上掩盖不住的笑容。现在唯一的问题只有一个，怎么增加功法聊天群的席位？总不可能老就这么四步功法吧？这一点苏战回来的路上就已经想到了。他跟功法了解过，功法一问三不知，想要跟系统了解，但系统跟之前一样，完全没动静。往后他可是。还要修炼地级、天级，乃至更高级别的功法，席位当然是越多越好。慢慢摸索吧，先将这四步功法真至圆满再说。五科这回是彻底稳了。苏战目光闪动，再过不久就是五科分班了吧？我不仅要选五科，还要进尖子班。能叫尖子班，毋庸置疑，所得到的修炼资源最为丰厚。不仅丹药、灵兵、功法都能得到满足，甚至还能接触到许多普通学生无法知晓的事物。以前苏战不敢想。但现在，想再多都不为过。第二天，接下来的几天，苏战开启了闲鱼模式。别的学生需要花费诸多心血、精力和时间去钻研功法、琢磨修炼，不懂的地方还要请老师指教讲解。反观苏战，天天不是拿着手机刷各种论坛、浏览各种信息，就是跟功法们聊天打屁，议论一下周围那些同学们哪个实力境界晋升了，哪个功法有长进。至于认真听课、刻苦修炼，他需要吗？哪怕他在课上睡觉。功法们都能自动修炼，教室里这些同时，哪怕练吐血也赶不上他。这孩子怕是废了。
。任课老师们发现了苏湛的咸鱼行为后，对此叹息摇头。同学们也察觉到苏湛在自暴自弃，不过他们反而庆幸少一个竞争对手总是好事。到了第四天，苏湛正乐呵呵地刷着手机，忽然脑海里传出一道提示音：叮，可喜可贺，恭喜宿主，您的功法玉石身已成功突破，达到终极境界。第十一章，突破终极准武者遇见林金宇，突破了。苏战一下子来了精神，基础气血法，恭喜老三，成功突破了。九火刀，老三厉害啊！咱们当中第一个突破的，浴血狂攻，这么快。苏战，恭喜恭喜，玉石身，多谢多谢，都是托老大和大哥的福。嘿嘿，看得出来，玉石身十分高兴，苏战更高兴，他分明可以感受到自己的身躯在发生明显变化。血肉在蠕动，变得更加紧密，骨骼在咯吱作响，像是在体内生长；心跳在加速，像是引擎一样轰鸣作响；灵气在苏战体内翻涌。这就是身躯强化的感受吗？有够奇妙的！整个过程持续了足足三分钟后，才逐渐下降。苏战直接用圆规狠狠往自己手背上扎了一下，手背没事，仅有轻微的痛感，但圆规直接弯了。这肉身强度，爽啊！苏战浑身舒畅。如果换成他辛辛苦苦耗费心思、耗费心血、耗费时间去琢磨修炼，然后突破，他会有成就感，但绝不会像现在这么舒爽，因为那是应得的，一切水到渠成而已。可现在纯粹是躺赚，没有什么汗水，绞尽脑汁的辛苦付出，跟天上掉馅饼、彩票中大奖没什么两样，能不痛快吗？苏战，老三，接下来突破到高级，你需要多少天？玉石身，老大，不多，只需要八天就行。八天到高级。哪怕是林金宇那种级别的天才，也不敢说可以八天达到吧。苏战兴奋，相比初级到中级的难度，中级到高级已经翻了一倍还多。奈何有自动修炼，有26倍加速，翻一倍的难度也能轻轻松松攻克下来。九火刀，我酸了，老三26倍速度，我才十倍，后续岂不是要被老三甩开一大截？基础气血法，此言差矣。你是兵器功法，他是断体功法，难度本就不在一个级别，后续等老大给你找到适合的灵兵。很快你就能追赶上来了，玉石身，二哥莫慌，咱们一条心，实力强弱都是小问题，一切为老大服务吗？而且只有咱们快速提升了，才能防止某些人搞事情。九火道，懂了，基础气血法，我也懂了。浴血狂攻，看着功法们调侃浴血狂攻，苏战都忍不住哑然一笑。然而，玉石身的突破镜头还没过去，就在早上第三节课课间休息的时候，憋了一节课，正在厕所痛快放水的苏战。忽然，脑海里再度传出新的提示音：“叮，可喜可贺，恭喜宿主，您的功法基础气血法已成功突破，达到终极境界。”不，霎时间，苏战感觉自己体内好像是一层薄膜被穿透，随后大量气血翻涌而起，浑身上下都产生了飞跃性的变化。嗯，由于突破时产生的气血格外汹涌，会明显外放一股无形气势，这让整个男厕所内的学生都不由自主目光汇聚到了苏战身上，眉头皱起。学生们个个眼神古怪，上个厕所而已，用得着释放气血吗？威胁谁呢？正在蹲坑的学生更是心态大崩。谁啊？有没有功德心了？上厕所时候不能释放气血是规矩，不知道气血条件反射是本能吗？吓得老子差点摔到坑里。曹，而始作俑者苏战此时压根没工夫理会他们，他惊喜地感受着自身体内的变化，血肉紧实，气血澎湃，视力清晰，随手握了握拳头。分明可以感受到力量的显著增加，这就是境界突破的感觉吗？果真有够奇妙的。苏战眼神火热，此时聊天群里也是一派热闹景象。九火刀，恭喜大哥成功突破到终极了。玉石身，我说什么来着？大哥就是大哥，估计现在实力已经反超我了。苏战，祝贺祝贺！基础气血法，哈哈，都是托老大的福，谢谢老大。苏战，老一，你突破到高级需要多久？基础气血法，老大。我跟老三差不多，我大概是九天，稳了。一个八天，一个九天，再加上中途还有其他功法突破，实力分分钟达到高级准武者不成问题啊！苏战惊喜交加，全场之中唯有浴血狂攻没有吭声。显然接连两步功法突破给他带来的压力很大，尤其一个个突破所需要的时间比自己快太多了。若是他持续这个速度下去，实力就一直不如其他入门级功法，意味着他得一直在群里受压迫。一想到这。他忍不住了，浴血狂攻，老大，给我也多弄点丹药或者凶兽肉吧。他第一次主动向苏战发出请求，九火刀，对吗？
，这才是正确的态度。玉石参肯叫老大，还有得救。基础气血法，只要你态度放端正了，老大是很好说话的。苏战，放心，我会一视同仁，谁都不会落下。浴血狂攻，谢谢老大。这时，上课铃响起，学生们都匆忙赶去上课，唯有苏战反而朝相反的方向走去。我先去测试，测试自己的实力提升了多少。上课，他挂都开到飞起了，还上什么课？刚刚突破，他要测试一下自己目前的气血值以及力量增强到了何种地步。很快，苏战来到了修炼大厅，这里嘈杂一片，熙熙攘攘来往着不少学生，每一个身上都热汗淋漓，气血汹涌，隔着老远都能感受到澎湃的生命力。这个时间段，能够待在这里不去上课的，基本都只有一类人：要冲五科的学生。五科也分重点，一本、二本、三本，达到高级准武者就有机会冲三本。属于五科当中最垫底的高校，达到初级武者有机会上二本高校，达到中级武者就有机会冲一本高校，达到高级武者毋庸置疑，那就是冲重点高校了。整个天成中学能够有资格冲重点高校的，不超过一手之数。果然，他也在。苏战一眼就看到了被人群簇拥的那一抹倩影，林金宇，似乎是刚刚修炼完，热汗淋漓，绝美面容上红扑扑的，青丝被汗水沾在无暇洁白的肌肤上，美得不可方物。让不少在修炼室外面的男生们都看呆了，就连苏战都忍不住感慨：难怪老爸老妈这么苦口婆心劝自己，确实美啊！同时也不禁感叹：能够跟这种级别的美女青梅竹马，从小长大，他前身得踩多少狗屎才有这种运气？第十二章九火刀突破，实力再次提升。林金宇神色如常，和女同学一起默然穿过人群。这时恰好两人的眼神在空中碰撞，要是前身，苏战肯定第一时间低下头。但现在的苏战有外挂傍身，可谓是底气十足，非但不闪不避，反而微笑点头示意，这让林金宇都忍不住愣了一下。但他默默的点了个头，随即便跟苏战擦肩而过。他不知道苏战为什么忽然变得这么胆大包天，但他不想给苏战带来麻烦。然而当他走了没几步，好看的眉头一下子皱起，他突破了。资质天才的林金宇一下子就感受出来，苏战已经达到了终极准武者。转念一想，也对。苏战在初级准武者徘徊近两年了，这个时候突破也算正常。而苏战那边，啥玩意？他已经是武者了。苏战惊了，通过功法门的感知，苏战得知了林金宇目前的境界，竟然已经悄无声息的突破到了初级武者。不愧是帅级资质，等到高考的时候，估计高级武者都拦不住，得直奔武师境界去了吧？苏战感叹，武师级别的高中生，重点五科高校们估计都打破头去抢。什么叫差距？这就是差距，不知道以后有没有机会超越超越。苏战目光闪动，以前他肯定不敢想，现在就没有他不敢想的。先不着急，一步步来，测试了实力再说。苏战步入修炼室，修炼室的大门自动闭合，隔绝了外界一切的嘈杂之声。片刻后，他从修炼室中走出，目光熠熠，结果跟苏战料想的一样，气血值32点，力量324公斤，按照境界的基本标准。初级准武者，气血十点一百公斤；中级准武者，气血三十点三百公斤；高级准武者，气血五十点五百公斤。他已经全面达标，别人刚突破都还得稳固一番，耗费点时间夯实基础才行。我这直接省了步骤，只要功法提升，我就能全部接收。苏战忍不住露出灿烂笑容。接下来就是慢慢等时间了。接下来的几天，苏战依旧是摸鱼状态，不过这次他摸的鱼十分有针对性。天天上网研究有什么途径可以快速收获到金币、丹药、天才地宝、金属矿脉等等。可惜，了解了一圈下来，途径是有，但要求最低都得是武者起步，准武者别人压根看不上。所以他现在只能先慢慢发育。不光如此，苏战还特意去了解了其他信息，比如每个不同等级灵兵当中哪种类型最便宜，购买渠道在哪；比如每个不同品级丹药当中哪种丹药最便宜，量大有没有隐藏优惠。比如哪家集团收购凶兽肉的价格会更实在等等，就这样，五天时间一晃而过。叮，可喜可贺，恭喜宿主，您的功法九火刀已成功突破，达到终极境界。随着脑海里提示音忽然弹出，下一秒，大量有关于九火刀招式的招式经验、熟练度、技巧窍门等等信息，恍如大海般涌入苏战脑海里。仅仅不过一秒钟，苏战对九火刀这部功法的理解就上升了一个层次。原来是这样，苏战眼神发亮，这种感觉十分奇异
，所有信息就仿佛与生俱来一般，早就刻在了脑海里。群里此时也热闹了起来。基础气血法，恭喜二弟晋升，玉石身，哈哈，恭喜二哥成功突破，玉血狂攻，恭喜！经过多天的接触，玉血狂攻也逐渐适应了不少。但高冷还是一如既往。速战，恭喜老二！九火刀，多谢老大、大哥、三弟、四弟。哈哈，显然他高兴的不行。速战，老二，突破到高级需要多久？九火刀，老大，大概需要十八天。十八天，半个多月，时间有点长啊。速战念道：“要是有人知道他现在这想法，估计会喷死他。兵器功法只需要十八天就能突破到高级，什么概念？”率级资质的林金宇都未必能办到，他居然还嫌时间长。先去测试一下我现在的实力。苏战直奔修炼室，结果很快出来了，气血值还是32点，没有变化，但极限力量却足足提升了40多公斤，达到了370公斤。这个提升速度不赖。苏战咧嘴一笑，这话听到同样会有人忍不住砍他，这是不赖的问题吗？根本就是在耍赖，好吧？苏战喜滋滋的离开修炼室。却没注意到不远处恰好路过的一道身影，林拜天，林氏集团的未来继承人，林金宇的哥哥，轻武高校的天才武师。之前就是他特意来找过苏战前身，让苏战跟林金宇保持距离。这小子去修炼室，他准备冲五科。林拜天皱起眉头，他径直进入修炼大厅。片刻后，一份数据就发送到了他的手机上： 3 7 0公斤，还是平庸。尽管测试数据属于隐私，但对他而言。想要知道不过是动动手指的事情罢了，而这种数值，林拜天都懒得多看一眼。哥，林拜天一抬头，脸上不屑的表情立马转换成了宠溺的微笑。金宇，怎么样？三品丹药有效果吗？林拜天笑着说道。当然。林金宇嫣然一笑，我现在的进步特别快呢，都是托了老哥你的福。那是。林拜天得意一笑，放心，等你老哥我突破到武将级之后，高低给你弄点四品丹药尝尝。不用。爸给我备了不少四品丹药，够吃了。那不行，爸给你备的，哪有哥给你弄的香？那可都是我闯塔的奖励，你必须尝。好好好，哥对我最好了，我就吃哥给我的。哈哈，这才对嘛！林拜天大笑一声。对了，我刚碰到他了。此言一出，林金宇顿了一下。老哥，你别总找人麻烦啊！林金宇好看的眉头皱起。放心，我这回没找他麻烦，就是调查了一下他的测试数据而已。好好看看，才区区370公斤，连你的零头都赶不上。这回你该相信哥说的了吧？林拜天直接把手机放到林金宇面前，翘起二郎腿，一副得意、信哥没错的神情。370公斤。然而林金宇看到这个数字后，美眸之中掠过一抹意外之色。第十三章，晋升高级准武者。上次林金宇跟苏战擦身而过后，他后来又回去调出了苏战的测试数据： 3 2 4公斤，标准的终极准武者。可这才过了短短五天时间，居然直接提升了四十多公斤。五天之前才突破到终极准武者，是功法有所突破了吗？但五天时间也未免太快了些。林金宇疑惑，寻常武者刚刚突破后，光是稳固境界、巩固气血都得花费十天半个月，中间压根没心思去琢磨功法，更别说是在此期间突破功法了。那只能说明一点：苏战的资质或许不在他之下。金宇，怎么了？林拜天见林金宇一副讶异的样子。疑惑道：“哥，五天前，当时苏战他刚突破到终极准武者，测试数据为324公斤，但现在是370公斤。”林金宇说道：“这力量涨幅速度比你我当初都要快，我还以为是什么呢？不就是五天涨了40多公斤力量吗？”林拜天不以为然：“我知道你的意思，他刚突破之后又接着功法上有提升，肯定资质不俗，所以才能短时间内变化那么大。不过，哥告诉你，这压根不算什么，能够做到这一点的武者海了去了。”哪怕是比你我资质低的人都能办到，所以别大惊小怪。而且那些真正的天才，你是不知道他们有多变态。我连望其相妹的资格都没有啊！林拜天似乎想起了青武高校内那些狠人天才们，忍不住一阵唏嘘感叹。好吧，林金宇也不再多说什么，毕竟林拜天的眼界可比他一个高中生高多了。片刻后，林金宇离开，留下林拜天一人。林拜天直接用手机给另一边发消息：“给我盯着这家伙。”如果他再有测试数据出来，第一时间发我。好，显然林拜天嘴上说着不在意，可还是忍不住想要看一看苏战到底几斤几两。万一苏战真有点潜力，配得上林金宇，那他可就是替林家捡了个宝，怎么都不亏啊。另一边，苏战美滋滋的回家，还没开门
，就听到里面传来哈哈哈的爽朗笑声。老爸老妈，啥事让你们这么高兴？苏战一进门，笑着问道：“瞧瞧，说曹操，曹操道。”母亲刘慧贤笑道：“这儿，看看谁来了。”苏战走进客厅一看，嚯，顿时他眼睛顿时亮了起来。只见客厅里站着个模样格外漂亮的女孩，清纯水灵，穿着天成实验学校的校服，扎着个马尾辫。气质犹如邻家女生一样，放在他们天成中学，妥妥的校花一名。他看到苏战的一瞬间，仿佛受惊的小兔子一般，害羞的直接低下头，脸蛋红扑扑的，一副不知所措的样子。旁边还有一对模样老实的中年夫妇，同样有些腼腆。你是方灵儿？苏战恍然想了起来，自己还有一个未婚妻，尽管没见过面，但父母跟他提到过，清纯水灵，模样可人。为此，他跟胖子吹了不少次牛皮。现在看来，父母承不起我呀、啊。对，就是灵儿他们一家。苏建国笑呵呵道：“你的资质事情我已经跟他们说过了，本以为要取消婚约，没曾想灵儿父母都是开明人，压根不介意，还是继续履行婚约。”苏大哥说笑了，灵儿父亲笑着开口，戴着一副眼镜，一看就饱读诗书。我们夫妇俩都是普通人，灵儿也没有修炼资质，能够找到这么一个好人家，是我们的福分，我们还哪敢奢望其他？只要苏大哥你们不嫌弃，我们就好。听了这话，苏战这才注意到灵儿。以及他的父母身上都没有气血波动，显然属于天生的凡体，连最低等资质都算不上。相比之下，苏建国是高级武者，刘慧贤是初级武者，苏战也是个准武者。就这个门户差距，他们家的确没资格嫌弃苏战是最低等资质。灵儿，人你见了怎么样？满意吗？灵儿母亲笑盈盈道：“不怕苏大哥你们笑话，今天之所以来，是因为灵儿强烈要求，想要见一见这儿。”懂，我们都懂。苏建国笑道：“灵儿，怎么样？我家这小兔崽子还行吧？”“嗯嗯。”方灵儿娇羞的点了点头，随后更加头埋的更低，脸蛋愈发通红。哈哈哈哈，灵儿满意，事情圆满。这一下，双方家长都忍不住大笑出声，唯有苏战无奈：“你们光顾着问他了，都还没问我呢。”不过苏战觉得自己还是闭嘴吧，在媳妇面前，自己这个儿子基本没啥地位，更何况这个老婆确实漂亮可人。他也满意，就这样，在两边家长其乐融融的气氛当中，日子定下。高考之后，即刻领证完婚。毕竟这是个凶兽横行、人口严重缩减的世界， 1 8岁就能结婚生子，根本不需要等待太久。苏战也不反对，甚至有点期待。上辈子没能结婚，这辈子的弥补弥补了。一晃眼，又是五天时间过去。这五天，苏战干脆连课都懒得上了，直接跑出去，一个信息把方玲儿从学校里喊出来，然后带着她到处逛。该玩玩，该吃吃，该喝喝。虽说手里的钱买丹药啥的买不起，但吃吃喝喝、玩玩乐乐，潇洒个十天半个月根本不是问题。一来二去，两人熟络了不少。这样真的不会耽误你冲五科吗？方玲儿一边吃着小吃，一边小心翼翼问道：“他是文科学霸，即便天天玩，只要抽点时间出来学习一样，可以考得很好。但苏战要冲五科，要冲武者，需要大量的时间和精力修炼。可方玲儿从这几天接触下来。”发现苏战几乎从早玩到晚，压根没有任何修炼的迹象，这让方玲儿有点担忧。她怕的不是苏战考不上五科，而是怕因为自己影响了苏战的前途。放心好了，我……苏战刚准备回答，倏然脑海里传来了系统美妙的提示音：“叮，可喜可贺，恭喜宿主，您的功法基础气血法已成功突破，达到高级境界。”随即，苏战身上一股气血澎湃而出，来自高级准武者的。无形气势将周遭的尘土都吹飞了一圈。你刚刚这是突破了？方玲白皙的脸蛋上满是难以置信的表情。第十四章，灵拜天震惊，简直离谱。虽然他是文科，对武科不怎么熟悉，但没吃过猪肉，也听过猪叫啊。苏战后一秒给他的感觉跟前一秒完全不同，光是气势上就变得凌厉了许多。突破时候更是感觉一股热浪扑面而来，这分明就是苏战的境界突破了。可关键在于。苏战这几天真的什么都没干，从早上玩到下午，晚上回家了还偶尔跟他聊天视频，他根本没见过苏战修炼。就这种情况下还能突破？对啊，现在我已经是高级准武者了。苏战收敛澎湃的气血，嘴角勾起一抹笑容，自信心十足。他随手握了握拳头，那份厚实的感觉要多真切有多真切。昨天玉石身突破到高级，就已经带来了不小的提升。今天基础气血法突破到小城。更是让苏战一举踏入高级准武者行列。以他的估算，结合多部功法的加成
，如今力量怎么也得上六百公斤了吧？你，你这是怎么做到的？方灵儿还是有点难以理解。天赋啊！苏战早就想好了说辞，统统往天赋上推。可你的天赋才……方灵儿有点不好意思说，才最低等是吧？苏战直接接过话茬，神秘兮兮的一笑。谁说最低等就不能忽然突破晋升了？这话让方灵儿不知道该怎么接。毕竟真真切切的突破就在眼前，他又不是五科的，确实无法理解。放心，咱们就大胆的放开了玩，千万不要有顾虑，不然玩的就不尽兴了。走，今天上映一部新电影，看电影去。苏战一把抓住方玲的手，让方玲儿直接中断了思考，跟着他继续吃喝玩乐起来。不过玩归玩，苏战没有忘了询问基础气血法晋升下一个境界所需要的时间。基础气血法，老大，我到小城还需要二十九天，都是三倍啊。昨天苏战已经问过玉石深，他突破到小城需要27天，一个27天，一个29天。苏战逐渐摸清了一些规律，从中级到高级是之前时间的两倍，从高级到小城是之前时间的三倍。后续不出意外的话，从小城到大城就是四倍时间，大城到圆满就是五倍时间。这时间若是放在普通武者身上，完全是以年为单位才能达到；若是资质弱一些的，恐怕这辈子都别想将功法修炼到圆满了。但对苏战来说嘛，无非就是等待的时间稍微漫长一点点罢了。武者一个月之后，我就能成武者了呀、啊！苏战格外期待，到时候我就能去猎杀凶兽，好好滚一波雪球了。次日，苏战去了学校，并非他突然想通了，或者是玩腻了，而是因为今天是分科报名的日子，是选择文科还是冲武科，是进普通班还是进尖子班，都将在今天决定。不过在去教室之前，苏战特意去了一趟学校的修炼大厅。他要测试一下自己高级准武者的实力达到了何种程度。是他，苏战一来，林拜天安排的人就已经盯上了他，并直接给林拜天发送了消息过去：“少爷，他来了。”这小子是把修炼室当成了测试场吗？收到消息的林拜天无语。按理来说，既然要冲五科，肯定是一天最低八个小时以上泡在修炼室里各种修炼才对。但时隔五六天了，苏战才再次光临修炼室，而且据他了解。苏战这段时间都没怎么上课，不知道去哪了，直到分班日才回归。现在忽然回学校，就直奔修炼室测试数据，这让林拜天更加疑惑不解。开个视频，我要看到实时的数据变动。林拜天直接吩咐道：“是，少爷。”随着修炼室的门紧闭，苏战深吸一口气，看看我现在实力究竟如何了。苏战双手放在气血检测仪上，灵气澎湃，气血沸腾。苏战整个人气势上升，爹，气血值53点，基础气血已经达到了高级准武者的标准。与此同时，后台数据也浮现出了苏战此时的气血值。嗯，当林拜天看到显示数值竟然是53的时候，他原本靠在椅子的上半身直接坐了起来一些，同时眼中浮现出一抹意外之色。53点气血，已经够得上高级准武者的标准了。如果他没记错的话。林靖宇说：“苏战突破到终极准武者的时间，也不过就是十天之前吧。十天时间，从终极准武者到高级准武者，这资质当真如林靖宇所说，比他们更胜一筹。不着急，再看看他的力量如何。”林拜天重新靠在椅子上，继续等待新的数据出来。而就在下一秒，力量数据开始变动，随后定格，力量544公斤，还真是货真价实的高级准武者。林拜天一双眼睛里满是惊异之色。五天从370公斤到544公斤，这小子肯定又有功法突破了。可这才短短五天啊，他怎么做到的？林拜天有些不淡定了。可还莫等他想明白到底怎么回事，新的力量数据再度浮现，力量607公斤。林拜天有点绷不住了。虽说修武者每一击打出来的力量都可能不尽相同，有的高有的低，可你这一下子力量高出近60公斤是什么鬼？离谱的有点过分了吧？但这还没完，力量数据再次刷新，力量718公斤。什么？林拜天猛地一下从椅子上弹了起来，脸上写满了震惊。力量居然又涨了100公斤！开什么国际玩笑？难不成他不止一步功法提升了，而是多步功法都有提升？关键等级还不低。可这才过了几天时间，他哪来这么高的天赋？林拜天是真的被惊到了。如果说他不知道苏战的情况还好。高级准武者能打出个718公斤，根本就是烂大街的事。偏偏这家伙是自己妹妹的青梅竹马，自己对他了若指掌，没有任何厉害的权贵家族背景，没有任何好的修炼资源支持。
仅仅十多天的时间，就一下子从初级准武者冲到了高级准武者，甚至在高级准武者里都属于中上游的存在。这只有一种说法可以解释：这小子的天赋一定不低，搞不好比他妹妹的帅级还要高。不行，这样的人才竟然被我发现了，是我的幸运，必须要拿下！林拜天眼睛里金光爆闪。第十五章，林拜天，我要代表林家投资你。高级准武者的感觉就是不一样啊！足足半个小时后。修炼室的门才再次打开，苏战满脸欣喜，笑意盎然地走出来。方才测试过一遍后，苏战没有着急离开，而是又多次施展测试，确定了自己的真正实力。基础力量大约在550公斤左右，施展了高级玉石身的力量，大约在600公斤上下，再叠加终极九火刀的力量，直接飙到7 0 0至七百三公斤之内。就凭这个实力，哪怕是在高级准武者行列当中，苏战都能算中上游。完全不比那些所谓的五颗精英、五颗天才们低。单单目前而言，整个天成中学里能够比苏战强的学生都不超过双手之数，他完全可以排到前十行列。再多等一段时间，我正式踏入武者境界后，整个天成中学除了林金宇，估计就再也没有能够与我比肩的了。苏战兴奋无比，一边朝教室走，一边畅想着未来。忽然，一道高大修长的身影拦在了他的面前。苏战定睛一看，嚯，林拜天！林靖宇的哥哥，老熟人啊，又是你！苏战抱拳在胸，淡漠道：“根据前身的记忆，林拜天之前没少找自己麻烦，不仅堵自己家楼下，让自己别跟林靖宇走得太近，甚至还拉他到学校附近小巷子，冷嘲热讽，让自己离林靖宇远点。这也是为什么胖子会知道这事。虽说林拜天也算是给自己留足了颜面，可一想起来被人各种看不起和贬低，苏战怎么可能还有好脸色？还真是高级准武者。”林拜天已经感受到了苏战身上的气血澎湃程度，目光灼灼地盯着苏战。小子，你十天前才刚突破到中级准武者吧？怎么现在就成高级准武者了？你小子是怎么做到的？苏战皱起眉头，他怎么知道这些？这跟你有关系吗？苏战面无表情道：“行啊，有实力底气都足了不少，比你之前唯唯诺诺、诚惶诚恐的样子是好了许多。我问你，晋升速度如此之快，你是什么等级的资质？”林拜天继续问道：“帅级，还是后级，还是那句话，我是什么等级的资质，跟你有关系吗？”苏战淡淡道：“嘿，我说，你小子好歹是个男人，怎么这么小肚鸡肠？”林拜天没好气道：“之前找你的事情，是我鲁莽了些，跟你赔个不是。现在可以告诉我，你是什么资质了吧？”这回轮到苏战意外了，林拜天居然主动跟自己道歉，这跟小说里面狗血富二代恼羞成怒的剧情完全不同啊！你问这个干什么？正所谓伸手不打笑脸人，既然别人都当面赔不是了，苏战一直揪着不放也不好，语气稍稍缓和了一些。你能在如此短的时间内突破到高级准武者，资质铁定不低。林拜天直接道：“一句话，我要代表林家投资你。”果然，苏战一挑眉，这家伙是真在背后调查了自己。苏战本以为自己已经够低调了，没曾想还是被人注意到了。公司集团投资高中生，这是众所皆知的事情。每年都会有一些资质顶尖的学生收到来自各大公司集团抛出的橄榄枝，愿意花大价钱投资他们，帮他们提供最好的修炼环境、最优质的修炼资源以及最好的指导老师等等，帮助这些学生快速进步和提升，从而有更高的把握考入清武、北武、龙武、华武这四大最高名校当中的一个。再不济也得是次一级的重点高校。若是不成功还好，一旦成功了，将来学生毕业后必须要履行合同，加入该公司集团。为公司集团效力三年五载，甚至有的直接绑定终身。投资我？你想怎么投？苏战也来了兴致。他现在缺什么？修炼资源？真金白银啊！这不是妥妥送上门的大冤种，不，大金主吗？按照境界标准递增。你现在是高级准武者，一整套终极灵兵、终极护甲、空间戒指等等是标配，每个月的标准是一瓶二品丹药，一瓶大约有六到七克，都是可以有效帮助提升修炼效率。提升修为的好丹药，同时每个月能得到十金币的投资额度，对你开放林家藏功阁精英及以下功法的阅览权限。至于天才地宝、炼器矿物之类的，并非定额，会偶尔发放。等你晋升到初级武者，每月的二品丹药会提升为三品丹药，投资额度也能提升到每月三十金币，并开放地级功法的修炼权限。等你达到中级武者、高级武者，亦或者更高境界，待遇都会相应迅速提升。不仅如此，如果你有需要炼制丹药，炼制兵器等等所需，都能得到最低八折优惠的内部价格。这些只是大概，只要你愿意进我林家，绝对好处无穷。
不得不说，林拜天的确是个好销售。有几个点说的，苏战无比心动。每月的丹药，每月的金币，以及开放的地级功法，都是他渴望已久的呀。要知道，他父亲苏建国都高级武者了，给集团效力也不过年入百金。他现在光是收到的投资金额，就足以跟父亲比肩了。不过，苏战并没有被好处冲昏头脑，丰厚待遇的背后是需要付出的高昂代价，条件的确丰厚。苏战强压下心中的振奋，点了点头。神色平静地说道：“签约年限多久？十年。”林拜天直接道：“毕业后为我林家效力十年即可。”十年太长，苏战当场摆手拒绝。十年？开什么玩笑？以他开挂的资质，十年下来，别说是武帅级、武侯级都不成问题。让武侯给你林家效力，当然，苏战完全可以先拿好处，后续反悔。但林家再怎么说，也是林金宇的家族，光凭这一层关系。苏战就不想给人留下坏印象，那你说怎么签？林拜天将主动权交给苏战，不按照年限，按照次数。苏战目光闪动，只要你林家资助我，我未来愿帮你们林家三次。你帮我林家，还三次？林拜天无语，你要是想拒绝，我就直说，别拐弯抹角的。他林家可是武帅镇守，麾下多名武将武师，武者更是多不胜数。苏战就算资质再好，毕业撑死也就是个武将级，能帮上林家什么？如果我说我有把握，毕业后能成武帅，乃至更高的武侯级呢？第十六章最低等你报名五科，不是闹呢吗？此言一出，林拜天明显顿了一下，他认真的盯着苏战，没从苏战眼里看到任何一丝一毫的戏谑或者玩闹，这家伙是认真的。你知道武帅级武侯级是什么概念吗？哪怕是从四大最高名校毕业，能达到武帅的少之又少，很多人毕业后一生都会停留在武将级，至于武侯级，那就更加离谱了。林拜天没好气道：“哪怕是我那些天才同学们，都没几个敢打包票，绝对成武侯级。就连我妹妹，顶多只是有把握成武帅、武侯，她都不敢想。你敢夸这个海口，真把我当冤大头了是吧？”林拜天作为见过世面的人，很清楚武帅、武侯是何等概念。能够成武帅，他这辈子就满足了。可偏偏自己终生追求的目标，被苏战当成身手就能够到的东西一样，令他格外不爽。我话已经说了，信不信是你的事。愿不愿意投资也是你的事。”苏战淡淡道，“不勉强。”说着就转身离开。林家的投资可以有，但也可以没有，顶多就是让苏战快速平滑的度过这段奋斗期而已。大不了自己多等一段时间，到时候再去猎杀凶兽、滚雪球变强，怎么也比卖身给别人效力十年来的好吧？等等，林拜天叫住苏战，这样，既然你对自己的资质有自信，那我们就签一个对赌协议。如果你毕业后达到了五帅级，那就按照你说的来。只需要帮我们林家三次即可，但如果你毕业后没达到五帅级，那就按照我说的来，给我们林家效力十年，如何？敢不敢签？林拜天眸子里金光闪烁，这场对赌对林家来说不吃亏，赢了苏战效力十年，输了苏战那时候便是五帅级，愿意出手三次，足以给林家带来极大的助力。签。苏战咧嘴一笑，不过我还有一个条件，说狮子多了不痒。反正连对赌协议都签了，林拜天也无所谓。我需要预支未来高二、高三所有投资金币和丹药、林兵等一切物品。苏战说道：“我最快一个月内就能达到武者境界，你直接按照武者的标准给我预支就行。”一个月内达到武者，林拜天一惊，连他妹妹都花了足足三个月才从高级准武者到武者，这小子居然敢打包票一个月内达到。行，预支没问题。林拜天目光灼灼，但一个月后。我需要你亲自来我林家一趟，测试看看究竟是不是达到了武者境界。这个要求不算过分吧？林拜天这么做有两个目的：一是真的检测苏战境界是否达标；二是要让林家所有人看到自己为林家带来了一个什么样的顶尖人才。成交。苏战点头答应。一个月，只要预知成功，他甚至都不用一个月就能达到。明天的此时此刻，我修炼大厅等你，正式签署合同和对赌协议。林拜天笑盈盈道。这个没问题，但我现在就需要那些资源，你直接给我预支一个月的好了。苏战揶揄一笑，另外我答应了你的投资，也算给你面子，你不表示表示。林拜天无语，这小子之前那么腼腆，怎么现在转变这么大？不仅要预支，还要自己表示，脸皮比城墙都厚。不过作为自己看好的投资对象，林拜天不表示也的确说不过去。行，我服了你了。林拜天一抹手上的空间戒指，取出另一枚空间戒指，径直扔给苏战。这枚空间戒指。你的了，里面有整整三套终极灵兵和终极护甲，从头到脚全都有。
，外加上两瓶二品丹药，还有幺幺零金币，其中一百金币是我私人给你的。对了，还有一些额外的天才地宝，稀罕程度不低。怎么样？这诚意够可以了吧？苏战接过空间戒指，听得眼睛直发光。何止够可以，简直到位了呀！大家族果真就是大家族，不差钱。丁，玉石深想要吞噬您的废血丹一颗，是否允许？丁。九火刀想要吞噬您的终极灵兵一把，是否允许？丁，基础气血法想要吞噬您的废血丹一颗，是否允许？丁，浴血狂攻想要吞噬您的天骨血一滴，是否允许？此时群聊里面已经炸开了锅，所有功法更是激动的不行。他们一个个饿了这么多天没吃东西，现在好不容易碰到能吃的，自然是争先恐后，生怕没了。那就多谢林少爷了。苏战笑道：“走了，明天等你。”林拜天一离开，苏战就开始安抚功法们。好了好了，瞧你们猴急的。不过现在还不能给你们吃，无论是废血丹还是天骨血，亦或者是终极灵兵，那都是同级宝物当中的稀罕玩意，我得把它们变成最便宜的才行。苏战目光闪动，到时候你们就不只吃一两份了，完全能吃五六份呢。之前不清楚规则，造成了一点浪费。现在清楚了规则，苏战说什么也得好好计划起来。基础气血功还是老大想的周到。九火刀，老大英明，玉石深，哇，老大这么一说，我可就贼期待了。玉雪狂攻，行吧，反正不差这点时间。功法们一听能吃五六份，一个个顿时不着急了。接下来先去分科报名，高二四班。此时闹腾腾一片，都已经选完科了吧？还有谁想要选五科的？现在还有机会。班主任任老师扫了所有学生一眼，学生们你看我，我看你，没人再选择五科。行。那就目前这些名单我报上去了。班主任开始收拾名单。这时，苏战从门口进来，老师，我来分科报名。苏战上来就开口道：“我要冲五科。”一时间，所有学生的目光都汇聚而来。班主任点了点头，漫不经心道：“行，你什么资质？最低等。”此言一出，班主任动作一顿，哗，全班更是忍不住哄堂大笑起来。最低等。报名冲五科，最低都得是普通资质起步。你一个最低等的上去凑什么热闹？后排的胖子捂着脸摇头，一脸无奈。最低等资质还冲什么五科？这不是闹呢吗？你是在？班主任更是不耐烦，直接抬头翻了个白眼，就打算训斥一番。戏耍老师很好玩吗？然而下一秒，呼，一股澎湃的气血自苏战汹涌而出，来自气势上的压迫感瞬间就覆盖了全场。让所有人正在开怀大笑的学生们顿时脸色一僵，班主任更是脸色猛地一变，所有人都神色震撼。高高级准武者，第十七章，全校震惊。没错，这就是高级准武者的气势与气血。货真价实，开什么国际玩笑？他不是最低等资质吗？怎么成高级准武者的？一听就是假的。高二级的高级准武者，这分明最低都是降级以上的资质，怎么可能是最低等？不对啊！明明之前苏战都是初级准武者，怎么一下子就成高级了？学生们都炸锅了。这件事如果放在其他人身上，学生们都不会有太大反应。不就是高级准武者吗？好像谁没见过似的。可离谱的是，苏战是高二年级的学生，是他们的同学，天天跟苏战相处，都知道他只不过是初级准武者，而且还是同阶当中不怎么出众的那种。可是，一转眼的功夫，居然成高级准武者了。这都哪根奶啊？要知道，整个高二年级拥有将级资质的天才，也不过才中级准武者而已，距离高级准武者依旧一步之遥。不仅如此，别人有大家族背景加持，名师、丹药、功法、修炼资源等等多不胜数，这种情况下都没能够到高级准武者。反观苏战，直接反超了。这资质，你告诉我是最低等，糊弄鬼呢？连班主任都有些难以置信，脸上满是震惊。不过他好歹是见过世面的。深吸一口气，强压下心中的不淡定。苏战，你现在就已经成高级准武者了，按照推断，少说也应该得是将级以上的资质。开玩笑可以，但不要太过了。五科的名单我会给你加上去的，并且尖子班那边也会积极帮你申请。以你的资质，进入尖子班完全没问题，这些你尽管放心。显然，班主任完全把苏战所说的最低等资质当成在开玩笑。这世道，说实话都没人信了。苏战摇了摇头，望向同学们。你们谁有资质测试仪？我有。一个同学从书包里掏出资质测试仪，直接扔给了苏战。苏战抬手接住，而后直接取下一根头发，放入检测口中。
，资质检测，说白了就是基因检测。第，一声轻响，最低等三个字赫然显示在屏幕上。怎么样？现在总该信我没骗你们了吧？苏战扫了全场一眼，挑眉道：“看他这模样，知道的是最低等，不知道的还以为他觉醒了什么江级帅级的资质。”而这一刻，整个班级鸦雀无声。学生们，你看我，我看你，所有人眼中都充满了震惊和懵逼。你，最低等。这怎么可能？班主任更是彻底绷不住了，瞪大眼睛，满脸的惊骇。他的世界观遭受到了前所未有的冲击。最低等资质，放在一般人身上，意味着几乎这辈子都很难成高级准武者。可苏战不仅成了，而且还仅仅只是高二学生，这能不让他感到吃惊吗？苏战，你，你这是怎么做到的？尽管班主任已经尽可能镇定了，可略带颤抖的话语还是出卖了他。我也不清楚，练着练着就突破了。苏战风轻云淡地说道：“这种事情越解释不清楚才越有利。”这不，班主任和同学们听了之后，除了懵逼之外，连像模像样的猜测都做不到。拜托，那可是最低等资质啊！哪怕你背后的权贵财阀、强者后代，使劲有昂贵丹药、修炼资源去堆，都未必能在高二堆一个高级准武者出来。现在他们心里只有两个字：离谱。除了离谱，还是离谱。同时，他们对苏战的认知也产生了模糊。你说苏战是废柴废物，废柴废物能在高二成高级准武者？你说苏战的妖孽天才，哪个妖孽天才特么资质是最低等的？任老师，我这资质能上尖子班吧？苏战问道。当然没问题，班主任立马振奋道。单单以你高级准武者这一点，尖子班就绝对有你的一席之地。这一点我可以给你打包票。尽管他不清楚苏战身上到底发生了什么，但只要苏战按照这个节奏变强下去。多的不说，武江级绰绰有余。自己手底下的学生能出一位武江级，可想而知他能沾多大的光。自然而然，班主任对苏战是格外重视，直接都打包票了。那就拜托任老师了。苏战说道：“我还有事，走了，有事赶紧去办，这里交给我就行。”班主任满脸笑容的送苏战离开。学生们看着苏战离去的背影，除了羡慕还是羡慕，至于嫉妒和恨，跟一个根本连望其项背都做不到的存在相比，他们根本嫉妒和恨不起来。我去，爆炸新闻啊！高二四班居然出了一个高级准武者，我滴个乖乖，没搞错吧？这个苏战居然是最低等资质，真没开玩笑，肯定是假的。最低等资质能在高二年级成高级准武者，这可能吗？真要是最低等，我投给你当球踢。最低等什么概念？这辈子撑死终极准武者就了不起了，高级准武者都难，消息一看就是假的吗？高二就成高级准武者？这个叫苏战的家伙是要一飞冲天啊！四大名额又要预定一个了。学校的圈子很小，上一刻发生的事情，下一刻就有可能传遍整个校园。所有学生都炸锅了。高二的高级准武者就已经够夸张了，最低等资质更是挑战他们神经的底线，一个个议论纷纷，话题热度疯狂暴涨。一时间，苏战闻名整个学校，甚至逐渐在向外扩散。苏战已经成高级准武者了，而且他居然是最低等资质。全校都知道的消息，林金宇自然也不例外。当他得知苏战成高级准武者时，心中便一惊，难以淡定，对苏战的晋升突破速度感到叹为观止。毕竟苏战突破中级准武者到现在，总共也不过才十天。十天，高级准武者，这比他快了，可不是一星半点啊！可还莫等他缓过劲来，忽然又得知苏战居然是最低等资质，林金宇再也忍不住，俏脸上露出了罕见的惊骇之色。苏战成高级准武者。他能接受，但苏战是最低等资质，他难以接受。这两个风马牛不相及的极端，完全冲击了他的世界观，刷新了他的认知。第十八章，一颗丹药换八颗，这是要起飞啊！资质是虚，境界是实。苏战能够达到这个境界，足以说明他潜力巨大，完全可以抛开资质不看，他值得投资。几乎瞬间，林金宇就有了跟林拜天一模一样的想法。对他们来说，宁可投错。也绝不放过，而且现在消息已经传出，说不定已经有公司集团开始找苏战接洽了。喂，哥！当即，林金宇直接联系林拜天，干脆了当的说道：“苏战晋升高级准武者了。”嗯，林拜天反应很平常。林金宇好看的眉头一皱：“你是不是已经知道了？”“当然。”林拜天那边嘴角已经勾起了得意的笑容。“你跟我消息灵通，又不是一回两回了，这点程度算得了什么？”一边说着，还一边慢悠悠的。喝了口水，并且心中暗道：“要是你知道，你哥明天就准备找人正式签约了。”
恐怕会更佩服了吧？想到这，林拜天得意笑容更甚。那你对苏战的资质是最低等怎么看？噗！林拜天直接一口水喷了出来，声音提高了 n 个分贝。什么玩意？最低等资质？哥，你不知道这回事？林金宇又疑惑了，是他亲口告诉你的？林拜天连忙问道。不，现在全校都在传，但我确认了，消息属实。他当着教室所有学生面测试的资质，最低等无误。这怎么可能呢？他这个年纪就达到高级准武者，最低等。测试机器坏了吧？林拜天一万个不相信。哥，现在这个问题不是关键。林金宇说道：“不管苏战是不是最低等资质，他实力摆在这。我觉得我们可以将他纳入投资名单当中，先下手为强。我担心耽搁时间久了，其他公司集团会捷足先登。哥，这和我跟他之前的事没关系，他是真的值得投资。”林金宇特意最后强调了一句：“放心。”其他公司财团捷足先登不了。林拜天恢复了之前的淡定：“你哥我已经跟他定下了，明天就正式签约。”定下了。林金宇一脸吃惊和意外：“怎么样？你哥还是高瞻远瞩吧？”林拜天嘿嘿一笑：“就是没想到这小子的资质居然会是最低等，跟他的进步速度完全不匹配啊！而且这小子还答应我，一个月内成武者来着。为此，一个月后他会登门来一趟我们家进行验证。要我说，肯定是测试仪坏了。以他那提升速度。”少说也得是将级起步。林金宇听得一愣一愣的，不仅签了约，还答应一个月内晋升到武者，这哪是最低等资质，分明比他进步的还要快得多，好吧？不过林金宇也算是松了口气，他算了解苏战，既然答应了，肯定就会遵守承诺，不怕其他公司集团横插一杠子。林家总算没有错过这个投资对象，一个月成武者，这要是真的，恐怕足以比肩四大里那些怪物级别的天才了吧？林金宇美眸里光彩闪烁。如果说他之前仅仅只是因为过去才对苏战多看一眼，那么现在苏战已经完全站在了他的眼中，不得不看了。另一边，被林家兄妹议论的对象，此刻已经来到了天成最大的武者交易市场当中。高级准武者苏先生，请进。测试过资质后，苏战竟直进入其中，热闹喧嚣，人声鼎沸。这里说的好听是自由交易市场，说的不好听就是菜市场啊。随处可见的摊位，要么一块布后面蹲着一个人。要么一辆小推车后面站着一个人，再要么连布都没有，干脆一个人站在路边，手里拿着个需要交易物品清单的牌子，当真是非一般的自由。这个价格还行，但还是黑了点。这个价格不错，就是数量少，先记下。这个价格也太黑了，比正规集团的都要黑，也记下来，以后规避。苏战来只是为了将手头的丹药、灵兵、兽血等物品兑换成最便宜的种类。之前他摸鱼的时候就做过功课，最方便的渠道莫过于外界那些富丽堂皇。大集团连锁的担保阁云上楼等地方，直接过去想怎么兑换就怎么兑换，但价格仅仅是自由市场的七成，三成资源对目前的苏炸而言可不是小数目，当然得找个更方便、更有价值的渠道才行。他逛了一圈，还是有收获的。基本大部分摊位都能达到八成到九成的市场价，仅有少部分专门坑萌新的，连七成都不到。嗯，这时苏战看到路边一个正在擦拭灵兵的武者。他面前的摊位上东西不多，但牌子上的价格却能达到 100% 的市场价。我想用废血丹换固血丹，开价。苏战直接开口，丝毫不拖泥带水。擦拭灵兵的是一位高级武者，瞥了苏战一眼，淡漠道：“二品废血丹，市场价八十斤一颗；二品固血丹，市场价十斤一颗，能换八颗。”换了。苏战干脆道：“别看他表面上没什么神色波动，可心底里已经乐开了花。”要是放到担保阁，以七成价格，最多只能换五颗，连六颗都不到。但在这直接多了两颗，这是废血丹。苏战直接拿出丹药扔给那名高级武者。这里是自由市场，有专门的规矩，所以根本不需要担心你的东西被人抢走或是强买抢卖。而且说破天了，这就是一颗二品丹药，别人犯不上为了这么一颗破丹要坏规矩。行，固血丹八颗，收好了。高级武者只是看了一眼就确认是真品，直接反手一抹空间戒指。扔了八颗丹药过来，苏战伸手全部接下。我这里还有两瓶废血丹，全部加起来一共有十二颗，你获够吗？苏战直接拿出两个瓷白小瓶，哼，就你这些，连换我的零头都不够。高级武者傲气道，二话不说，直接就拿出了一个小木匣，一打开，里面满满当当的全都是二品固血丹，少说也得有上百颗。那就好。苏战咧嘴一笑，这下算是找对人了。第十九章解锁新功能。功法化身，双方快速交易完成。
。苏战感应着空间戒指当中那满满当当一百多颗固血丹，忍不住嘴角上扬。我这有两套终极灵兵，换最便宜的终极灵兵，能换多少？苏战一口气把三套终极灵兵全都拿了出来。附近摊位的武者们都跟着瞥了一眼，不过仅仅只是一眼就收回了，压根没什么兴趣。最便宜的终极灵兵是银灵甲。高级武者瞥了苏战那些终极灵兵一眼，以你拿出来的这些，能换十九件银灵甲。换了，苏战果断道。很快，交易完成。E D C 级天骨血，换 C 级雷犀血和 D 级白狼血，开价。苏战接着拿出天骨血。嗯，高级武者这次不再是淡漠的模样，反而脸上浮现出惊异的表情，不由得多看了苏战一眼。显然，这玩意他正需要。D 级凶兽对应人类准武者级。C 级凶兽对应人类武者级，然而别看这低天骨血是 C 级，但它的稀罕程度足以媲美 B 级，这也是为什么林拜天会说他珍惜的原因。一滴天骨血价值270斤左右，一滴雷犀血价值30斤，我这里有5滴。D 级白狼血3斤一滴，剩下的120斤可以换40滴。高级武者迅速给出了价格，同样都是 C 级兽血，天骨血却足足贵了7倍，可想而知这玩意的稀罕程度。林拜天果真诚意十足啊！没问题，换。交易顺利。苏战心潮澎湃，这一下他不起飞谁起飞？朋友，我叫雷云明，这是我的固定摊位，以后再有天骨血这种好东西，随时来找我。雷云明自报家门，能看出来他认可苏战了，可以拿出天骨血这种好东西的，绝非等闲。这个人脉当然不能错过。好，我记住了。苏战点了点头，随后快步离开，但他没有直接离开自由市场。而是找了个单独的修炼室，防止别人打扰。脑海里功法们的提示从开始就没停下来过，可见他们有多么迫不及待。苏战也不像之前那样长幼有序，一个个来了，干脆念头一动，允许，全部允许。下一刻，叮，基础气血法吞噬了您的固血丹一颗，修炼加速八倍，目前修炼倍数 33.95 倍。叮，九火刀吞噬了您的终极灵兵一剑，修炼加速二十倍，目前修炼倍数。31.95 倍，叮！玉石身吞噬了您的固血丹一颗，修炼加速8倍，目前修炼倍数34倍，叮！玉血狂攻吞噬了您的雷犀血一滴，修炼加速6倍，目前修炼倍数 14.3 倍。提示疯狂弹出，功法们的修炼倍数更是疯狂上涨。其中最令苏战惊喜的是终极灵兵带来的倍数，一件终极灵兵能提升足足20倍，难怪这玩意都贵得离谱，一分钱一分货呀、啊。灵兵终究与丹药、兽血这一类的不同，别人都是十倍、十倍的往上涨，只有灵兵初级也就几金币，中级直接上百金币，高级更是破万金币。因此，它带来的效果巨大，也是理所应当。就是这二品丹药的锐减规律，跟一品差不多呀。很快，随着功法们的倍数增长，苏战注意到了锐减的倍数。二品丹药，第一次是十倍，第二次是八倍，第三次是六倍，第四次是四倍，以此类推，是不断负二的往下递减。一品丹药也是如此。第一次是四倍，第二次两倍，第三次一倍，第四次直接就是 0.8 倍了。如果单纯只是这一点不同，那也太亏了吧！苏战皱起眉头，二品丹药整体价格比一品丹药贵了十倍不止，但倍数仅仅只多了那么二三十倍的话，那差距太小了，还不如一直对一品丹药呢。不过很快，苏战知道了二品丹药的优势在哪，二品丹药的最低倍数竟然是 0.1 倍，苏战惊喜。此前他已经看到了一品丹药的最低倍数是 0.01 倍，这也是为什么会有 31.95 倍这种数值。二品丹药的最低倍数直接提升了整整十倍，强的不是上限，是下限。然而，恰恰这就是最关键的地方：十颗加一倍，一百颗加十倍，一千颗加一百倍。这要是积累下去，那功法的倍数得夸张成什么样子？苏战兴奋无比，一旦功法达到个成千上万倍，那他修炼功法可谓是手到擒来。哪怕是精英级功法，直接一天从初级到圆满都不是没有可能啊！基础气血法，爽太爽了，老大，这是我吃过最爽的一顿。九火刀，呜呜呜，终极灵兵的味道太美味了，多谢老大。玉石身，老大万岁！总算可以好好吃一顿，吃到爽了。这股血丹真香，浴血狂攻，嗯，香。苏战，好吃就行，我都给你们均分好了，有额外多出来的还是老规矩，按照长幼顺序来。重功法，老大英明。就在这时，叮，九火刀倍数已达到100倍，解锁新功能——功法化身。功法化身可在现实之中聚化功法之躯，存在时间一小时，冷却时间24小时。
，功法巨化期间将完全听从宿主差遣。突如其来的系统提示让苏战愣了一下，随后他脸上涌起一股惊愕之色。功法能在现实当中巨化，那岂不是意味着他有了一个凶猛的贴身保镖？不对，不只是保镖。苏战心中酝酿着狂喜，他既然可以保护我，那自然就能帮我猎杀凶兽，甚至可以帮我杀人。如此一来，都不用我辛辛苦苦跑去城外杀凶兽了。他就能搞定，一个小时是短了点，但足以带来一波不小的收益了。没想到修炼能挂机就算了，居然连杀怪都能挂机，哈哈哈哈！想到这，苏战再也忍不住，仰天大笑。与此同时，群聊里面也弹出了新的全群提示：恭喜群员九火刀成功解锁新功能——功法化身，基础气血功——功法化身，玉石身。卧槽，浴血狂攻！什么？竟然能去现实世界？九火刀，这连九火刀自己都没想到，竟然还有这等神奇之事。其他功法们更是当场沸腾起来。第二十章，不怕死的功法化身，集体翻倍大增速。基础气血法，原来一百倍加速，竟然能解锁这样神奇的新功能。玉石身，能直接到现实世界啊！卧槽，太牛逼了！等我一百倍了，我也要化身出去看世界。玉血狂攻，竟然能化身人形，神奇，当真神奇！功法们惊叹连连。他们只想着能修炼加速，快速增强实力，然后没事了互相切磋切磋，聊天打屁，最好等有新的群员进来了就互动互动。谁曾想，加速达到100倍以后，竟然可以直接巨化到现实当中去。玉石身，二哥，你快试试看，出去见识见识。基础器械法，等你回来告诉我们是何等感受，到时候我们达到100倍也能出去了。九火刀，不行啊，我还是出不去。玉雪狂攻，如果我猜测不错的话，你不能主动出去。得老大让你出去才行。九火刀，老大，苏战，好，我知道了。苏战心念一动，化身。只见苏战面前倏然浮现出一道人形的幽影轮廓，没有五官，没有毛发，仅仅只是一道宛若影子般的透明人形轮廓。很快，人形轮廓双眼腾升起火焰，仿佛一下子活过来了一般，有了动作。老老大，我活了，我真的活过来了。九火刀难以置信的看着自己双手和身躯。尽管没有苏战那样真切的血肉骨骼皮肤，但他已经能够看到并触碰到现实世界。单是这一点，他就无比知足了。我竟能够看到他的视角。苏战同样有了异样变化，他发现自己可以随时进入九火刀的视角，看到九火刀所见到的一切。好家伙，这可不单单是保镖杀手猎人那么简单了，还是个移动监控器。感觉如何？苏战笑着问道。无法形容，难以言喻。九火刀一双火焰眸子快速闪烁，能看出来他的心情要多激动有多激动。不过他还不能开口说话，所有表述依旧是通过功法聊天群发送文字。既然你有了真实的身躯，也应该有属于自己的名字。以后你的名字是九火。苏战说道：“老二毕竟不太好听，九火反而更亲切一些。多谢老大赐名。”九火激动的单膝跪地向苏战行礼：“这种繁文缛节你都会，有点出乎我意料啊。”其他都先放一边，测试一下你的实力。苏战反手在修炼室里抓了一把金铁长刀，扔了过去。是老大，九火竟直接过长刀，高达上百公斤的金铁长刀在他手中被舞得虎虎生风。来，用你的全力攻击那人形记忆金属桩！苏战一声令下，九火没有丝毫犹豫，果断施展九火刀里的招式，拿出他的全部实力，轰然挥出一刀，轰！火焰在人形记忆金属桩上炸开，数值开始疯狂跳动，很快答案揭晓： 6 5 8公斤。果不其然，苏战眼中金光闪动，相当于我的基础力量，再加上施展九火刀的实力，刚好剔除了玉石身的加成。不出意外的话，往后其他的功法化身也会是同样道理，就是苏战本体的基础 100% 实力，外加上该功法的实力加成，再来几刀试试。苏战吩咐道：“九火照做，几刀下来。”力量基本都在650公斤当中徘徊，跟苏战的猜想一模一样。好了，苏战一开口，九火停手。九火，你会死亡或者受伤吗？根据告知，我会受伤，但没有痛苦。即便是死亡，也就相当于是提前消失而已。九火说道：“老大，你有什么需要我做的，放心交给我就行。没有痛感，还没有死亡惩罚，简直就是为我量身定做的呀！”苏战目光一闪，直接从空间戒指里一抹。拿出一套能将全身上下都遮盖住的衣服以及面具，九火穿上它，然后按照我的指引
，直接前往城外地级凶兽出没的区域。打个车，再以你的全速，半个小时之内应当可以到达。地级凶兽算得上是凶兽当中最弱的一批，实力仅仅与人类准武者相当。可即便如此，单挑的情况下，人类准武者也很难是地级凶兽的对手，更别说地级凶兽数量繁多，往往一出现就是三只以上。因此，官方强烈建议达到武者之后再出城狩猎。正因为如此，苏战才一直没有冒险出城。现在有功法化身在，还不惧死亡和受伤，那必须走一趟。当然，走归走，功法化身的透明身躯还是得掩饰一下，否则就这么走出去太过害人了。是，老大，一定完成任务。九火兴奋无比，苏战的话就是他的使命，能为苏战做事，他由衷的感到荣耀。修炼室的门打开，一身黑袍遮身、戴着纯黑面具的九火走出。感受到身上阳光照耀的他，忍不住抬头看了一眼天空，发出感叹：“这个感觉太美妙了。”随后，他没有再犹豫，径直按照苏战的指引前往城外。苏战调用九火的视角，一步步指引他打了一辆出租车前往城外。与此同时，功法们已经将他的丹药、兽血、灵兵等所有物品统统消耗一空。去城外还有点时间，先看看我现在的功法倍数都达到什么程度了。苏战径直打开人物属性面板。宿主苏战，境界高级准武者，入门级功法，基础气血法高级 51.05 倍，入门级功法九火刀中级 119.45 倍，入门级功法玉石身高级 52.3 倍，精英级功法浴血狂攻无级别 27.1 倍。痛快！苏战看到这倍数涨幅，忍不住露出个满意的笑容。基础气血法玉石身这种直接翻了个倍，按照一个27天，一个29天。直接就能缩减到13天和14天不到，半个月以内就能搞定。浴血狂攻翻了三倍多，原本时间就剩余31天，这下更少了，直接到不足9天。涨幅最夸张的是九火刀，之前还属于倒数第二，近乎垫底，这一波直接暴涨十倍，当场破百。九火刀距离高级还剩13天吧，这下十倍增速后，只要 1.3 天，也就是明天，立马就能达到高级。如此一来，我就有三步入门级功法，全都达到高级了。第二十一章，日入二十五金币，发财了。他这还没到武者级别，就已经有三步入门级功法达到高级，可以说完全领先了同阶，足以达到武者之下近乎无敌的程度。不仅如此，今天这面板还只是暂时的，等明天正式签署投资合同后，又能收获一波投资，分分钟还能往上暴涨一番。届时全体都能达到一百倍加速，直接四个功法化身全部聚化，四个化身出来，那效率当场提升四倍。我的躺平大计又能向前迈进一大步了。苏战咧嘴一笑，当然，最关键的还是倍数提升。全都倍数大增后，我就能短时间内实力大涨。到那时，恐怕在武者当中，我都属于顶尖的佼佼者。一想到四步入门级功法，外加一步精英级功法圆满，这种配置加持之下，除了那种资质真正妖孽到变态的天才以外，谁人能比？目前 99% 问题都有了最佳的解决方案，唯独只有一个问题尚待解决：怎么增加功法席位？四步功法。太少了，更何况都是入门级和精英级，而且一旦他们都达到圆满境界后，再加倍就毫无意义了。这种情况下，苏战即便有再多丹药兽血灵兵，想进步都束手无策啊。是跟修炼倍数有关吗？新功能就是修炼倍数达到100才解锁的，难不成新席位还要达成别的条件才能解锁？亦或者是跟境界相关，需要达到武者甚至更高境界才能解开？还是跟功法一样，需要吞噬特定的物品才能有所松动？苏战把可能性都猜测了个遍，他不光自己猜，也联合功法们一起集思广益。但功法们有的支持倍数说法，有的支持境界说法，有的支持吞噬说法，依旧没个确切靠谱的定论。就在苏战一门心思琢磨着怎么增加功法席位的时候，老大，我到了。另一边，九火已经顺利出城，抵达了地级凶兽的所在地。到了，苏战迅速回过神来，透过九火的视角一看，真就已经离开城墙。踏足到一片山脉外围下，再一看，周遭还有不少同样是前来狩猎地级凶兽的武者们，都在警惕的打量九火。最低都是初级武者啊，而且一个个看九火的眼神不善。苏战目光闪动，原因也很简单，九火是一人独行，在野外独行的风险是非常高的，不单要面对数量繁多的凶兽，更是得注意比凶兽还要可怕的存在——人类武者。没有法律秩序的地方，人类有时比凶兽更残忍。九火进入山脉东南方位，苏战一声吩咐，九火果断朝着东南方向踏入山脉外围当中。
。一些团队的舞者彼此看了一眼，最终还是决定放弃对付这个古怪的斗篷怪。斗篷怪给他们的感觉，着实有点阴森，仿佛根本不是正常人类一般。老大，捕捉到许多凶兽气息，都是您所说的地级凶兽白狼。仅仅片刻，九火就有了反馈。作为功法时就出场自带的气息感应。到了狩猎当中，更是派上了大用场，直接动手全宰了。苏战毫不留情，是老大。九火刀提着手中的金刚长刀，火焰在刀刃上燃烧而起，直接扑向不远处虎视眈眈、数量多达数头的白狼群。嗷、哦、呜！体型足有一人高的白狼们怒吼示威，群起攻之。九火斩！九火直接挥刀。数分钟后，九火身上的斗篷出现了破损，但他的脚下。要么是被劈成一半，要么是半个身躯被划开。伤口带着烧焦痕迹的白狼尸首们鲜血染红大地。刚好剩下的时间应该足够你将白狼尸首们切割了带回来。苏战点了点头，吩咐道：“老大，您不用共享空间吗？”九火问道。“共享空间？”苏战愣了一下。“对啊。”九火解释：“我化身时自带了一个共享空间，只要像这样触碰一下。”九火一弯腰，触碰一头死掉的白狼尸首。下一秒，白狼尸首消失不见，取而代之的是一道系统提示音。叮，九火已为您收获残破的白狼尸首一具。随后，苏战便感应到一片跟空间戒指内部一模一样的虚无空间当中，白狼尸首凭空出现，掉落在地。不仅如此，只要他愿意，一个念头就能从共享空间当中将白狼尸首当场提出来，放到身边任何地方。四，这共享空间无敌啊！苏战当时就倒吸了一口气。之所以苏战没让九火穿上一套终极灵兵和空间戒指，怕的就是万一出了什么事，这些好东西全丢在野外，捡都捡不回来了。让九火快速回来，也是想要在九火消失之前将战利品送到，不然九火在野外厮杀了半天，时间一到直接消失了，一样东西带不回来，那不全白瞎了吗？可现在共享空间一出，这些问题统统迎刃而解，只要猎杀就能当场收获，不需要浪费时间跑回来，只要收获就能即刻到手。不需要额外给功法化身弄个空间戒指，甚至苏战想要运输什么东西给功法化身，也只需要往共享空间里放置，功法化身就能直接领取。如此一来，这杀怪收获的效率提升了何止数倍。好好，继续前进，继续杀。凶兽给我见一头杀一头，不用留情。苏战激动道：“是，老大。”九火忠实执行命令。当然，他也没忘了将其他白狼尸首一并收入共享空间内。叮。九火已为您收获残破的白狼尸首一具，叮！九火已为您收获残破的白狼尸首一具，叮！九火已为您收获残破的白狼尸首一具。接连提示音传出，共享空间内白狼尸首不断凭空落下。这共享空间的内部大小与空间戒指一样，足够再装下数百头白狼尸首。而一头白狼尸首的价值，白狼皮、白狼肉、白狼爪、白狼骨等等，全加起来也有个 0.5 斤的价值，最好的是白狼血。但那是精血，不是每一头都有。大概五头白狼能出一滴，一滴就价值三斤。总体下来，平均一头白狼的价值就是一斤左右。这里一共五头白狼失手，那就是五斤。这还只是开始啊，后续再狩猎半个小时，怎么着也能翻五倍吧？届时我的收益就是……想到这，苏战忍不住眼中金光爆闪，日入二十五金币。第二十二章：死亡三分钟内的凶兽肉是大补。日入二十五金是什么概念？苏战的父亲，高级武者，一个月也不过才十金币，关键他还要每天上班，为集团出力。反观苏战，直接躺着指挥指挥，不用劳累，不用冒险，轻轻松松就能到手。这差距，别说是苏建国，所有武者知道了都得世界观遭受巨大冲击。这玩意挣钱是真挣钱，危险也是真危险。要不是有功法化身，我自己上都未必能搞定。别看九火收拾那些白狼很利落，可自身也遭受了不小创伤。只不过他的实力并不受这个影响，也没有痛感。真换成苏战亲自来，早就鲜血横流，痛得龇牙咧嘴不说，还得磕上一些治疗伤势的丹药了。一服用丹药，杀怪成本迅速暴涨，收益骤降。若是再倒霉一些，碰到更强悍一点的凶兽，搞不好还得亏本。要是再点背，碰到一些野外的狠角色武者，背后给你偷袭来一刀，你非但一分钱不挣，小命都得搭进去。难怪老爸宁可给集团打工，拿着那么点薪资也不出来狩猎。都是把脑袋别腰上玩命啊！苏战忍不住感叹，同时也庆幸，还好别人玩命他不用，以后只有他收割别人的份，别人想收割他没门。
爹、嗯，浴血狂攻，想要吞噬您的白狼尸首一具，是否允许？这时，苏战脑海里传来提示：浴血狂攻，老大是新鲜的凶兽肉，还是温的？给我吃了吧！爹、嗯，基础气血法，想要吞噬您的白狼尸首一具，是否允许？基础气血法，老大，我好像也感觉这凶兽肉挺香的，能给我吃一个不？看来不论是气血还是血气，都对血肉情有独钟啊！苏战，稍等。我看看他们身上有没有精血，精血也称心头血，不同普通血液，它如同水凝胶体一样凝而不散，存在于凶兽心脏之内，较为稀有。白狼的平均比例是五头里面仅有一头具备精血。苏战用匕首一头头扎入他们心脏，五头下来还真取出了一滴圆滚滚、红色流体状、约莫半个指头大小的白狼血，全部允许。爹，浴血狂攻，吞噬了您的白狼尸首一具，修炼加速 0.2 倍。爹。基础气血法吞噬了您的白狼尸首一具，修炼加速 0.4 倍。嗯，这增加的倍数不少啊，顶得上几颗二品丹药的效果了。基础气血法，这凶兽肉的确美味，多谢老大。浴血狂攻，谢谢老大赐肉，香，再给我来一块吧。允许。爹、嗯，浴血狂攻，吞噬了您的白狼尸首一具，修炼加速 0.2 倍。爹、嗯，基础气血法吞噬了您的白狼尸首一具，修炼加速 0.4 倍。等等，什么情况？居然没下降！苏战大惊，丹药收益都会下降，这凶兽肉为什么没降？难道说是因为刚刚杀死的原因？苏战之前了解过，刚死的凶兽气血最旺盛，肉最滋补，放置时间越长，气血溢散越严重，最后只能当成普通的食物来吃。真要是这样，那可又是一个惊喜啊！苏战忍不住兴奋起来，这些凶兽肉拿去兑换，基本没什么价值。除非是 C 级以上的凶兽肉，才能勉强值点钱，但最多也就是几斤、十几斤的样子。可如果能给功法吞噬食用，带来完全不下降的效果，哪怕倍数小点，但架不住数量多呀、啊。这时，九火刀那边又斩杀了新的白狼，又有新的尸首落到共享空间当中。苏战，既然你们喜欢吃，那就不用客气，都吃了。基础气血法，多谢老大。浴血狂攻，谢老大。惯例插一匕首，看看有没有心头血，有就取走。没有直接吃，经过多番试验下来，苏战总算摸清了规律。三分钟，就是三分钟。苏战眼神闪烁，凶兽死亡三分钟之内可以带来不降级的加速效果，一旦过了三分钟，效果就会飞速骤降。了解了这个规律，以后就不用手忙脚乱去猜，而是有条不紊将凶兽肉计划着使用。同时，苏战也想到了另一个问题：凶兽肉是三分钟，不知道武者的血肉是多久，这个短时间内怕是没有答案。就看看哪个不开眼的先当第一个小白鼠，半个小时转眼即逝。老大，我先走一步。九火消失。令苏战意外的是，连带着那套黑衣服也跟着消失了。而他的战绩跟苏战估算的差不多，半个小时内九火一共屠杀了接近25头白狼。他运气差点，仅收获了四滴白狼血，价值12斤。日入25斤，直接缩水到了12斤，少了点，但躺着就有这个收入，爽啊！苏战嘿嘿一笑。这白狼血他打算卖掉，换成金币。等有了足够金币，就去购买三品丹药、高级灵兵、更高品级的凶兽血，从而收获更高的倍数。但这个还不算真正惊喜，惊喜的是浴血狂攻和基础气血法两者顺利收获了两倍和四倍的修炼加速，少是少了点，贵在性价比高啊！这一天就两倍四倍了，一个星期呢？一个月呢？一年呢？那叠加起来可不是个小数目啊！关键这还只是 D 级凶兽的尸首，要是 C 级、B 级，可想而知加成会更高。走了，苏战心情愉悦地走出修炼室，随手掏出手机，开机，滴滴滴滴。不出意外，他的高级准武者消息一出，电话、短信直接就爆棚了。光是未接电话就有超过200个，短信更是超过了300条。这不，刚一开机，电话就来了。苏战都有些后悔，是不是答应林拜天答应的太早了？完全可以再货比三家吗？罢了罢了，林家好歹是天成四大家族之一，已经算是顶流，而且还是老熟人，就给他们占点便宜好了。苏战这话要是让林拜天听到，估计林拜天的把白眼翻到天上去。当即，苏战直接开启勿扰模式后，群发回复信息，已签约林家，多谢抬爱。消息发完，苏战哼着小曲，迈着欢快步伐离开。然而，在天成的另一头，一辆奢华至极、价值千万金的加长豪车上，家主。苏战回复了，他签约了林家。砰！
。手下这话刚说完，正在后方闭目养神的孟佳佳主猛地一用力，直接将手中价值万金的金石酒杯当场捏碎。第二十三章，父母都惊呆了，又是林家。孟佳佳主孟千秋睁开双眼，眸子里尽是锐利冰冷。有人的地方就有江湖，有江湖的地方就有恩怨。庞大如四大家族，照样有自己的死对头。林家和孟家就是其中最为典型的存在。两个都位列四大家族，两个都是不共戴天的世仇。从数百年前开始，直至今日，这仇恨非但没有消逝，反而愈发浓郁。大到城外凶兽据点、矿脉据点的争夺，小到这种新诞生的天才学生招揽，两家都是分毫必争，寸土不让。去，让人去接洽这个叫苏战的小家伙。林家投资的额度，我孟家愿意出双倍。孟千秋接过手下递来的手帕，一边擦去手上的碎片，一边冷冷道：“若是这小家伙识相就罢了，不识相的话。”你知道该怎么做？换成其他任何一个势力提前签约，孟家都不会过问。毕竟只是一个天才而已，的确可贵，未来可期，但还不足以让他为之大动干戈去争抢。但唯独林家不行，林家想要的，孟家必须争。孟家争不到的，林家也别想拥有。是家主，消息比苏战想象中传播的还要快。当他回到家时，爸妈已经在家里，激动的手舞足蹈了。一见到苏战进门，那家伙那脸上的灿烂笑容怎么都掩藏不住。爸妈，你们都知道了。苏战意外，那些想要投资你的公司集团联络不上你，就联络上我们了。母亲刘慧贤笑盈盈道：“就连叶氏集团也是特意派遣了一位武将大人过来找我们洽谈，希望能够由叶家投资你。”哈哈哈哈！我说什么来着？我苏建国的儿子就不可能差。苏建国的笑声就没停下来过。今天见到老田那嘴脸了吧？之前还跟我针锋相对，现在屁颠屁颠的跑过来递烟叫哥。瞧他那样子，连大气都不敢喘一个。好了好了，瞧你笑的，好歹是个高级武者，就不能镇定点吗？刘慧贤嗔怪道：“我儿子是天才，是万中无一，连叶氏集团高层都无比看重的天才，以后最低最低也得是武将级的大人物了。这我多笑一会儿怎么了？”苏建国句句都带着无与伦比的自豪感。你还说我，你脸上不也快笑僵了吗？苏战见两人如此高兴，也跟着露出了笑容。本来只是打算稍微展示展示，好进个尖子班。多得到一点资源什么的，结果不仅得到了林家的青睐资助，还能让父母如此为自己自豪开怀大笑。这实力还真是个好东西啊！苏战忍不住心底感叹。对了，小战，你不是最低等的资质吗？怎么就一下子成高级准武者了？刘慧贤没忘了问正事。对啊，苏建国此时也终于稍稍收敛一些笑容。上次我和你妈见你的时候，你就是初级准武者，这才过去半个月时间都没有吧？你居然成高级准武者了！这进步速度之快，着实有些惊人啊！他们两人都四五十岁了，也不过才是武者。反观苏战，才高二就已经是高级准武者，后续高考若是能达到武者，超越他们就是分分钟的事情。这种进步速度，哪是最低等资质能办到的？我也不清楚，就正常修炼，也不知道什么情况就突破了。苏战直接说道，并非他信不过父母，他开挂这情况若是说出来，全是弊，没有一丝利。这样啊。刘慧贤也不知道该怎么猜测了。要我说，就是测试仪出了问题。苏建国一脸认真，半个月不到就能从初级到高级准武者，这晋升速度比林家那丫头的帅级都要夸张多了。刘慧贤显然还是不太相信这个说法。对了，爸妈，我已经答应签约林家了。叶家那边，你们的跟人说一嘴。”苏战说道。“签约林家。”刘慧贤和苏建国两人相视一眼，都从对方眼中看到了意外、惊愕、诧异以及懵逼。林家可是明里暗里都跟他们叮嘱过多次，千万不要让苏战靠近林金宇，别招惹麻烦。现在居然直接找到苏战签约投资了。对啊，林金宇的哥哥林拜天亲自来找我的。苏战说道。父母两人更加愕然。林拜天不就是林金宇哥哥，全林家最不喜欢苏战的家伙吗？前不久才打电话过来，声色厉忍的强调来着。这才不过一转眼的功夫，小战已经签约了。苏建国皱眉问道：“还没？”明天才正式签约，那就拒绝掉吧。苏建国直接道：“反正咱们也不打算跟林家有往来，而且说起来，叶氏集团也是四大家族之一，虽说跟林家无法媲美，可也是庞然大物。你爸妈，我们就在叶家，选叶家更好。不错，更何况你已经跟灵儿有婚约了，再到林家晃晃悠悠的不好。”刘慧贤也点头认可：“爸妈，恐怕来不及了。我已经跟林拜天预支了一部分投资，都花光了。”苏战摊手道：“预支了很多吗？”苏建国不死心，大概价值一千多斤吧。四，苏战此言一出，父母都倒吸了一口冷气。肯预支这么多
，可见林家对苏战友多么看重。这种情况下，若是再毁约，等同于得罪林家。等等，你答应签约几年？苏建国忽然想到这期限问题，一下子紧张起来。听说林家的投资合约期限都是十年起步，该不会……刘慧贤也脸色微变。爸妈，尽管放心好了，别说是十年，一年都不会有。苏战笑道：“我签的是出手次数，未来我毕业了，会出手帮林家三次，仅此而已。”哈。哈，苏建国和刘慧贤两人彻底惊呆了，他们还是第一次听说投资合同签的不是效力期限，而是出手次数。这玩意分明是客卿顾问才有资格签的吧？客卿顾问一般都是武将级别的强者，不愿意隶属于任何一个势力，就以出手次数作为交换，跟大家族进行长期合作。苏战区区一个高级准武者，竟然有资格签这种合同？林家就算再看好苏战，也不至于看好到这种程度吧？ 0 0 0苏建国还想追问些细节，忽然手机响了，接了一听，顿时又露出灿烂笑容。哪有哪有，是他自己的努力，跟我没关系。母亲刘慧贤的手机也不例外，同样加入到了谦虚大军当中。苏战见状，直接溜了。转眼到了第二天，苏战如约而至，远远的就在修炼大厅二楼见到林拜天跟自己招手。令苏战意外的是，林金宇也在。第二十四章，高级武将给自己当保镖，这份是投资协议。这份是对赌协议，上面的条款有任何地方不清楚的，尽管问我，我会给你一一解答清楚的。林拜天笑容满面的将两份合同放到苏战面前，你看上去今天心情不错呀。苏战奇怪林拜天怎么会如此高兴，一边拿过合同翻阅，一边说道：“严格来说，是因为你。”林金宇轻声开口，音色悦耳动听：“堂堂林家投资一个学生而已，不至于吧？”苏战说道：“一般学生确实不至于。”林金宇说道。别的公司集团只当你是寻常的天才学生，但我哥清楚你的情况。十天从初级准武者直达高级准武者，昨天父亲听说了之后，对你非常感兴趣，也对我哥的果断出击大加赞赏。我父亲极少夸人，能得到父亲的夸奖，我哥做梦都能笑醒。这不，现在笑容都还挂脸上呢。林金宇的父亲林凡龙，大家之主，五帅级的云端人物，他的夸奖的确罕见，也难怪林拜天会如此受用，心情这般愉悦。这只是一方面。林拜天笑盈盈，也不否认。关键这件事领先了孟家一筹，在孟家还未反应过来之前就定下了，让诸位客卿以及叔叔伯伯们都十分满意。否则父亲怎会如此高兴？孟家，苏战抬起头，是与你们林家齐名，同为四大家族之一的孟家吗？对。林金宇点头。今天除了签约之外，还有两件事需要跟你交代。第一件便是孟家，孟家是我林家的死对头，不共戴天那种。林拜天直接接过话茬，认真道。我们两家明争暗斗已有数百年之久，最近这些年更换了新家主孟千秋之后，更是愈演愈烈。此人小肚鸡肠，阴险毒辣，睚眦必报。单单这孟家家主之位就由来不正。你要是加入其他家族，他或许不会针对你；但你入了我林家，那就等于跟他成了死敌，他一定会想方设法对付你。因此，这段时间你要特别小心一些。林拜天的话让苏战嘴角抽了抽，没搞错吧？自己不过就是个高中生。你大家族的争夺带上他干嘛？那个什么孟千秋能当孟家家主，怎么也得是五帅级层次。这种人物跑来针对自己，那他还怎么混？我现在退出应该还来得及吧？我只是单纯想要接受一份投资，可不想成为你们大家族斗争的牺牲品。苏战直接放下手里的合同，摊手道：“这哪是合同，根本就是烫手山芋啊！”来不及了，林金宇直白道：“从你被林家招揽消息传出的那一刻开始，他就已经盯上你了，给你留下的就两条路。”要么选择加入孟家，要么被他干掉。哪怕你说两边都不沾，这种事情我们信，但孟千秋恐怕不会信。当然，你也可以加入孟家，不过如此一来，那我们就是敌人了，好吗？这下彻底完犊子，不加入孟家就被孟家惦记，加入孟家就被林家惦记。横竖自己得罪一个大家族的结局是没跑了。既然你们跟我说这个，肯定是已经有了对策吧？苏战抱拳在胸，说来听听，能够如此。直接跟自己坦白，林家必然有后手。你是我林家投资的天才，你的生死存亡关乎我林家的脸面，当然不会让你如此轻易被孟家得逞干掉。林拜天笑着抬起手，啪，一个响指，疯了，出来吧！只见苏战眼前一花，随后一道极影不知从何处掠出，再一看时，已经出现在了林拜天和林金宇两人身后。好快，我根本没看清。苏战惊了，连身影都看不清。这人得强到什么程度？少爷，小姐。
，苍老沙哑的身影从一张枯槁的面容之下传出。这是一位老者，一身黑白调长袍，白发白须，眼皮子沉着，仿佛没睡醒一般，周身更是没有逸散出一丝一毫的气血气势。就这么单纯看着，眼前这位长袍老头跟公园里那些老头没什么不一样，甚至更加虚弱一些。可若是注意他的眼神，就能察觉到他浑浊眼珠之下隐藏着惊人的锋芒，浴血狂攻，好强的气血！基础气血法，此人远远凌驾于我们之前见过的所有人之上。九火刀不得了，光是探查一下都感觉吃力。玉石身，这家伙强的有点离谱了。老者的出现也让功法们如芒在背，一个个都透出苍白与无力。风老，正式给您介绍，这位是苏战，我们此次投资最重要的对象。林金宇起身道，随后看向苏战，苏战，这位是风老，我们林家的强者之一，今后就由他来保护你，直到你进入大学为止。另外需要强调的是，风老的境界为高级武将。卧槽！苏战瞪大眼睛，露出吃惊之色。武将还是高级？那岂不是距离武帅级仅有一步之遥了？林家居然让一位高级武将来保护自己，这手笔当真不是一般的大。有了高级武将庇佑，那他还真不用太过担心其他。苏战一下子轻松了不少。等等，苏战似乎想到了什么。高级武将来忽悠我，那岂不是意味着？孟家会派出高级武将来刺杀我，苏战连忙问道。天城内大家族之间，无论厮杀的再激烈，武帅都不会出手，而武帅之下则不加限制。林拜天说道：“换成其他家族，或许不会如此大动干戈，但这是孟千秋盯上，以他的行事风格，派出高级武将来对付你有极大可能。”林家正是考虑到了这一点，才特意让风老来庇护你。乖乖，这下事情是真大条了，对付他区区一个高级准武者。居然要派出高级武将，可想而知，他现在的处境要多危险有多危险啊！这风老要是敬业一点还好，一旦开个小差什么的，自己岂不是巴比 Q 了？第二十五章，风老的懵逼，他怎么坐个出租车就突破了？风老已经为我林家保驾护航多位天才了，没有一位天才在他手中折戟。你可以放心大胆的将人生安全交给他，只需要全身心冲四大即可。林拜天接下来的哈话，让苏战慌乱的心舒缓了不少。老手老司机应该不会放开小差这种低级错误。至于保镖嘛，被人庇佑也未必是坏事。虽说现在局势严峻，处境堪忧，但庇佑他的可是一位高级武将。这意味着，只要武帅不出，基本在天城之内，他可以高枕无忧。如此一来，他行事可以不必像之前那般畏首畏尾，完全可以大胆一些。比如去交易市场，他根本不必再担心会有人打他的主意了。好，那往后就劳烦风老了。苏战拱手道：“应该的。”风老好奇的上下打量着苏战。高二就达成高级准武者的，他见过太多，比如林金宇，甚至高二就达到了初级武者，只是尚未宣传出去罢了。但当他听闻苏战仅用了十天就从初级到高级，且资质为最低等时，就忍不住诧异了。如果这消息属实，那眼前这个小家伙将会是他活到现在为止见过资质最妖孽的天才，没有之一。来，仔细看一看两份合约，有问题尽管说。苏战快速翻阅合同，跟约定的一样，可以提前支付所有资源，不按年限，按次数进行回报，甚至还享有不受林家的强制管辖，具备一定程度上的自由。对赌协议更是宽松，没有太过强硬的条款，感觉不像是跟一位投资对象签的合同，更像是邀请一位强者加入，可谓是诚意十足。好了，苏战果断签字，你的了。见到苏战正式签署后。林拜天果断将已经准备好的空间戒指扔给苏战，这枚空间戒指的空间容量更大，送你了。里面是你预支一整年的武者资源， 3 6 0金币， 1 2瓶三品丹药，一套高级灵兵， 4 D B 级凶兽血，以及若干天才地宝都在里面。接过空间戒指，苏战仅仅只是往里面扫了一下，就忍不住脸上笑开了花。有了这些好东西，他的四个功法化身彻底稳了。对了，你还说过我能修炼你们林家收藏的地级功法，对吧？苏战目光灼灼，这也是最打动他的一点。虽说聊天群席位暂时不知道怎么提升，可一旦提升了，就急需功法补充。越高等级越好，地级功法随便一步那可都是上万金啊！能够不花钱就学到地级功法，苏战当然无比向往。当然，你什么时候想学，随时来我林家就好。若是不清楚地址，给我发个消息，我让人来接你。林拜天爽快道：“另外，别忘了你说过，一个月内成武者来我林家登门拜访。”我可等着呢。旁边的林景宇漂亮眸子多看了苏战一眼。一个月内成武者，他也是期待着这一天。如果是真的，那不仅证明林家这回捡到了宝
，更是证明苏战具备了无与伦比的惊人天赋。按照老哥林拜天的话来说，苏战会比四大里面那帮变态还要变态。尽管放心，苏战豪气道。合约签署完毕，林拜天和林金宇离开，风老也跟着一起走了。按照林拜天的话来说，风老并不会贴身守护，这会让孟千秋有足够警惕，从而派遣更强大的刺杀者。风老将会隐匿身形。在暗中跟苏战保持一定距离，非必要时刻他不会轻易出手。苏战，你们能感知到那位风老的存在吗？基础气血法，在五十米之外有些微弱，但可以确定是他没错。九火刀，他的气息独特且境界比寻常人都高，太过扎眼，想不注意到都难啊。玉石身，这个距离真的能庇佑人身安全吗？浴血狂攻，完全足够了。五十米的距离，对高级武将而言，就跟你伸手取眼前的东西一样。没有任何差别，这话让苏战喜出望外。五十米左右的距离，意味着他完全有机会掩藏功法化身的存在，不仅安全有保障，个人隐私也能保全。这下妥了，先去交易市场，统统兑换成最便宜的。苏战已经迫不及待了。虽说被一位高级武将庇佑的感觉很不错，可同时也意味着小命拿捏在别人的手里。苏战一向信奉我命由我不由人，没人靠得住，必须靠自己。不直接修炼，先去自由市场吗？五十米之外，风老的身形成了近乎透明的存在，气息完全收敛到极致，以一步数米的速度快速跟上苏战搭乘的出租车。哪怕是同阶的高级武将，除非靠近一米内，否则都根本察觉到他体内的气息。这便是特殊功法的强大，摒弃了力量、防御、速度，换来的是近乎无法察觉的跟踪、隐匿、刺探。不仅如此，武将级的另一个强大之处便是灵石，它就是一种最单纯的精神力，可以覆盖扫描。察觉到周遭的一切存在，风老的灵石足以延伸到五十米之外，这也是他为什么会选择保持这个距离。任何可疑之人，只要出现在五十米范围内，他都能迅速察觉并做出反应，完全没有吸收灵气修炼，也没有任何运用气血的痕迹。风老时时刻刻在观察苏战，他此番之所以愿意接受这一任务，还有一个私心，他很想知道苏战是怎么凭借最低等资质快速成高级准武者的。他的孙子、孙侄子。以及他家族内的许多人都是最低等资质，倘若能够知晓这秘密所在，他就能应用到自己亲人身上，不说将他们培养成苏战这样的妖孽天才，培养出几个武者武士的精英总没问题吧？嗯。忽然，风老眼神微变，明显被惊了一下。他刚才气血翻涌了，这绝不是正常的气血调动，分明是功法突破时候才会有的气血汹涌和紊乱。他有功法突破了？开什么玩笑？不过就是坐个出租车而已。竟然就这么突破了！第二十六章二百倍，开启功法化身第二阶段，离谱，简直离大谱！他堂堂高级武将，见识过的厉害天才人物没上百也有几十，但没有一个说是莫名其妙，坐个出租车就直接突破的。关键还是在没有任何修炼状态的情况下，忽然功法就晋升了。这，这都哪个哪？难不成这是顿悟？风老想到了唯一的解释：顿悟就是这种状态，随便吃个东西。看看风景，吟首诗，作个画，甚至一不小心看到了什么事物，就当场顿悟突破了。顿悟可遇不可求，迄今为止，风老也仅仅只是听闻过有人顿悟，却从未亲眼见过。这绝对是破天荒的头一遭。莫非他凭借最低等资质成高级准武者，并非靠的是天赋资质，而是靠悟性？那他悟性德强到何等地步？天赋资质决定了你修炼一步功法的快慢进度，而悟性决定了你能否顺利突破。不过，一般天赋资质好的人，悟性都不会差；同样悟性极好的，天赋资质也不会差到哪里去。仅有极少数人会偏科其中一项，苏战很有可能就是这样的少数人，着实有些匪夷所思。另一边，出租车内，三步入门级功法都达到高级了，九火刀的突破让功法聊天群格外欢腾。苏战也心潮澎湃，有了高级九火刀的加持，他实力更强，轰出的力量将会更大。苏战。九火，你到小城需要多久？九火刀，老大，按照目前的速度计算，仅需四天左右即可。四天就能从高级到小城，谁看了谁不迷。而且基础气血法到小城也仅有十三天，玉石身仅有十二天，玉血狂攻更是剩八天。今天还能再大大加速一波。想到这，苏战喜滋滋，心情无比愉悦。但他是高兴了，风老则是半天没能缓过劲来，各种猜测，各种浮想。想要分析出苏战究竟是什么原因突破的，很快，风老目睹苏战进入自由交易市场，过了几分钟，他才跟随着进去。
，是熟人吗？风老一眼就找到了苏湛，熟悉的走到一个摊位前，跟一个高级舞者交谈。高级舞者似乎被苏湛手中的东西所震惊，带着苏湛前往交易市场的临时会议室。临时会议室是专门为大交易准备的，光是租赁费用就高达五十斤每小时。见不到苏湛的身影，风老丝毫不慌。在自由交易市场，哪怕是高级武将都不敢轻易出手，因为他背后的庇护者乃是天成的城主。约莫半小时后，临时会议室的门打开，苏湛从其中走出。高级舞者满脸笑容，对苏湛的态度恭敬了不少。他是把少爷给的修炼资源拿去卖了，还是换了其他东西？风老思忖。接着他又看到苏湛并未离开自由交易市场，而是径直去开了一间单独的修炼室。终于要开始修炼了吗？风老临时被修炼室完全屏蔽隔绝在外，干脆就在外面默默找了个角落地带守候，时刻监控着周围的一切。与此同时，修炼室内，好了好了，知道你们饿得不行了，允许，全部允许。苏战一声令下，叮，基础气血法吞噬了您的供血丹一颗，修炼加速二十倍，目前修炼倍数七十一点零五倍。叮，九火刀吞噬了您的高级灵兵一剑，修炼加速五十倍，目前修炼倍数一百六十九点四五倍。叮，玉石身吞噬了您的供血丹一颗，修炼加速二十倍，目前修炼倍数七十二点三倍。叮，浴血狂攻吞噬了您的赤阳芒血一滴，修炼加速二十倍，目前修炼倍数四十七点一倍。提示疯狂弹出，苏战眼中金光大放。三品丹药，高级灵兵，碧级凶兽血，当真不是说说而已啊！每一个都是数十倍的倍数提升，每一个都是大幅度的让倍数上涨。这不，仅仅不过几秒钟的功夫。叮，基础气血法倍数已达到一百倍，解锁新功能，功法化身。叮，玉石身倍数已达到100倍，解锁新功能，功法化身。叮，玉血狂攻倍数已达到100倍，解锁新功能，功法化身。三步功法接连达到100倍，接连解锁功法化身。玉石身，我能化身了，老大，快召唤我出来，我要看世界。基础气血法，功法化身解开了，好期待啊！玉血狂攻，还以为要等很久，没想到竟一下子就同步解锁了，不知现实世界会是什么模样。九火刀，恭喜恭喜！待会咱们四兄弟都能一起碰面了。他的二十四小时冷却时间也快到了，四部功法都无比期待这一刻。不过苏战并没有着急，而是等待他们吞噬宝物，继续增长倍数。同时，他目光紧紧盯着九火刀的倍数增长。九火刀的倍数锐减很快，别人都是二十倍、十八倍、十六倍这么锐减，但九火刀却是五十倍、四十倍、三十倍这样。可即便如此。那倍数涨幅也十分惊人。叮，九火刀倍数已达到200倍，解锁新功能，功法化身第二阶段来了。苏战期待的就是这个。既然100倍能解锁新功能，苏战想要看看200倍会不会解锁额外的新功能。不出意外，真的有。不过从名称描述上可以看出，并不算是完全新的功能，而是在功法化身的基础上进行了增强。功法化身第二阶段，功法可存在时间提升至三小时。原来如此， 2 0 0倍是增加了存在时间啊，涨幅不小，直接从一小时提升到了三小时，相当于可以收获之前三倍的收益了。昨天是给两部功法来了点两倍、四倍的加速，这回三倍收益能达到六倍、十二倍的加速， 1 5金币也能提升到最低45金。这还只是一部功法的化身收益，四个化身一起，那就是四倍增幅。这下我是真要发达了，苏战脸上的喜悦之情都快溢出来了，心中更是酝酿着狂喜。若不是他清楚有风老在外面守候，怕引起注意，他肯定直接仰天大笑，好好宣泄一番心中的激动和兴奋。终于，随着最后一样宝物都被消耗殆尽，苏战看向他全新的人物属性面板。宿主，苏战，境界高级准武者，入门级功法，基础气血法，高级 178.71 倍，功法化身第一阶段，入门级功法，九火刀，高级 269.32 倍，功法化身第二阶段，入门级功法。玉石身高级 172.37 倍，功法化身第一阶段；精英级功法玉血狂攻，无级别 105.28 倍，功法化身第一阶段。第二十七章，四个功法化身齐出，跟上次的属性面板不同，这回每一部功法后面都明确标记了功法化身的阶段，一眼望过去就能清晰知晓每一部功法目前的状况。不错，都很不错。苏战看到那倍数，笑容灿烂的频频点头，很是满意。上百倍的修炼速度，比天才还天才，意味着要不了多久
，他们便可完全真挚圆满。到时候，苏战的实力才是真正横扫同阶无敌啊！同样，功法们也是无比满足，一个个在群里感谢老大，老大万岁的叫唤着。苏战，好，现在咱们都来报一下，你们到下一个级别所需要的大概时间。基础气血法，老大，我距离小城大概还有不到三天时间。九火刀，嘿嘿，老大，我只要一天半就行了。玉石身，我比二哥慢点。两天以内就能搞定，浴血狂攻四天，我只需要四天便可晋升。一天半、两天、三天、四天，苏战都乐了。这相当于每天都能有一部功法突破呀！特别是精英级的浴血狂攻，这可是目前苏战期待极高的大杀器，一路从几百天降低到了几天，做火箭都没这么夸张。好，那就让你们都出来，好好亮个相。苏战心念一动，化身。下一刻。苏战面前，三具人形的透明幽影轮廓逐渐浮现，跟九火一样，他们有人形，有双手食指、双脚食指，唯独没有五官。随着他们的双目被不同颜色的火焰点燃，三具人形透明幽影一下子像是活了过来。基础气血法，我竟真的有了人形！玉石身，呜哇哇，这就是现实世界吗？平日感知到的与亲眼见到，果真完全不同啊！浴血狂攻，感知的都是黑白水墨。粗浅的线条根本没有色彩，现实要细致太多太多。这种感觉当真美妙绝伦。功法们正各种惊叹感叹，兴奋连连的时候，苏战却疑惑了：怎么才三个？苏战迅速接入九火的视线，顿时露出讶异之色。九火，你再上次消失的地方？对啊，老大。九火回应道：这。苏战露出欣喜之色，在哪里消失，就在哪里重新化身出现。这也就意味着不用每次都浪费半个小时在出城路上了。可以大大加快效率。不仅如此，这一看似寻常的功能，还有诸多可以想象的用法。比如，想要暗杀某个人，那就提前埋伏、消失，等时机成熟了，忽然召唤功法化身，给敌人来个大惊喜。比如，功法化身前往更加遥远、需要多天赶路才能抵达的区域进行猎杀，不必再多跑一趟，每天都能准时重生，继续杀怪。甚至可以结合共享空间，用来进行多个位置的定点物资传送等等，好处无穷。当然，也不是没有弊病。这种情况下，很容易被人手尸，出来一次杀一次。不过，谁会跑去守化身的尸？谁又能知道这些化身还会复活？最关键的是，谁又能知道这些是化身？想到这，苏战眸子里的金光已经遮掩不住了。九火，这套高级灵兵给你，能加快你的狩猎速度，也能强化你的生存能力。苏战直接将一套高级灵兵放到共享空间内。林拜天给他的高级灵兵，属于同级别当中昂贵稀罕的那种。让苏战直接交换了足足五套最便宜的出来，这不一套给九火刀吃了，提升了一百多倍倍数，剩余的四套他全都给功法化身们备着，有装备跟没装备效率差很多，尤其是在兵器上，一件趁手的好兵器能让威力多发挥数倍不止。谢谢老大，九火兴奋连忙取出这套高级灵兵，长刀、头盔、护甲、护腕、长靴全部更换一遍后。俨然跟外界的那些全副武装的武者们格外相似。九火可以开动了，今天继续狩猎白狼，顺便还能更深入一些，狩猎其他地级凶兽。记住，量力而行。苏战吩咐道：“是，老大。”九火当即领命，果断开干。来，这些是给你们预备的，人人都有，每人一整套高级灵兵。苏战继续取出三套终极灵兵，放入共享空间之中。多谢老大。三人恭敬行礼。往后，你们每个人都有独立的代号。老大，你就叫鸡血吧，都叫惯了，而且这个名字也不错。鸡血，多谢老大赐名。老三，玉石身排名第三，你就叫三玉好了。三玉，二哥是九火，我是三玉，那我岂不是比他高？哈哈，玉血狂攻，老大，我想自己取个名字，可以吗？行啊，你想叫什么？苏战好奇道。狂血，狂血冷傲道。三玉。你这是要挑战大哥的地位是吧？九火有点小放肆了。狂血，怎么？我取这个名字不行吗？鸡血，名字而已，让他取吧。显然，浴血狂攻，想要当大哥的想法一直没变过。苏战笑着摇了摇头。好了，没问题，以后你的代号就是狂血。来，现在都测试一下实力，我看看你们的实力如何。好咧，老大。片刻后，出来了。闭目养神的风老睁开双眼。看向刚从修炼室里走出来、一脸笑意的苏战，感到疑惑。这才过去半个小时不到，这么点时间，连丹药的药力都来不及消化吧？但凡是个武者，修炼起来谁不是一座几个小时、十几个小时？
厉害一点的，甚至直接好几天几夜不吃不喝。更何况苏战才刚刚得到了林家的大量好处和修炼资源，这不说修炼一天一夜，怎么三四个小时是肯定要的？才半个小时，根本什么都做不了。带着满心的疑惑，风老再度隐匿，紧随苏战身后。苏战一路悠哉的离开了自由交易市场，风老也紧跟而出。直到风老离开后，修炼室的门才再度打开，三个戴着面具的身影从中走出，赫然正是三个功法化身。第二十八章，昨天顿悟完，他今天又顿悟。苏战是故意的，风老会紧跟着他，那就用自己引走风老，让功法化身们能够成功隐匿离开，防止暴露。三玉伸手，这光好温暖，风也好惬意。鸡血，走吧，我们只有一个小时，不像老二有三个小时，得抓紧赶到。狂血，我已经迫不及待了。三人迅速离开自由交易市场，前去跟九火会合。有了九火的指引，他们抵达的速度明显快很多。仅仅不过半个小时不到的时间，便顺利汇合。东面机械负责，西面九火负责，南面就交给你了。三玉，北面狂血你来搞定。记住，你们的目标是 D 级凶兽，不要太过深入山脉。一旦碰到 C 级凶兽，迅速撤离，明白吗？苏战吩咐道。是，老大。众人齐声回应。四人迅速朝着四个方向分散。仅仅不过一分钟后，机械，我碰到凶兽了，三头。三玉这么快，九火，我这里也碰到了，狂险很好，我这里也有一头，开杀！功法们一个个都兴奋雀跃，见到凶兽二话不说，直接扑上去，开始疯狂厮杀。仅仅片刻后，叮，机械已为您收获残破的铁雾鸟失手一句，叮，九火已为您收获残破的白狼失手一句，叮，狂血已为您收获残破的巨爪鳄失手一句。伴随着系统提示音弹出。共享空间内，一具具凶兽尸体浮现。铁雾鸟、巨爪鳄，他们身上可都是一身的好材料啊，远比白狼值钱多了。白狼只能算是地级凶兽当中最弱小的存在，比他强悍的非常多，自然而然，尸首也比白狼更有价值。我现在在出租车上，没办法取出来一头头验证有没有精血存在。对了，何必我亲自确认？让他们确认不就好了？虽说确认尸首会浪费一点时间，但总比苏战还得专门找个地方。蹲几个小时，守着这些凶兽尸首好多了。更何况，他既然都挂机了，何不挂得更彻底一点？积雪、狂血，你们两个在吞噬之前，先用刀刺入凶兽尸首心脏处，看看有没有精血。取出精血后再吞噬。苏战命令道。另外，剩下的毛皮、凶兽牙齿、骨头等等，别扔了，都得给我重新放回去。虽说地级凶兽的这些东西值不了多少钱，但正所谓再小的蚊子腿也是肉，积累起来可就一点不少了。好的，老大。两部功法照做，取出凶兽尸首检验，没有问题便直接吞噬血肉，留下的毛皮、骨骼等等，则重新送回共享空间内。要不说四个功法化身效率就是高，短短不过十分钟的时间，苏战便轻松收获了超过五滴凶兽精血，价值从三斤到八斤不等。若是按照平均两分钟一滴精血计算，六十分钟就能收获三十滴，一滴平均在五斤左右。也就是说，四个功法分身将一小时时间打满。我可以收获150金币，四，不算不知道，一算吓一跳，比苏战预料当中的还要多得多，日入150金币啊！而且还没将九火剩余的两个小时狩猎时间算上，一天的收益直接就是老爸苏建国一整年的收入了，舒服太舒服了！苏战忍不住露出喜滋滋的笑容，这一下他真就可以彻底躺平了，修炼钻研什么的，见鬼去吧！他现在好好享受生活就行。苏战是享受了，可时刻跟着他。想要摸清楚苏战变强秘密的风老，则是满心无语。这小子到底想干什么？当风老跟了一整天后，他有点怀疑人生了。从自由交易市场出来后，苏战就径直去了天成最出名的大酒楼，大快朵颐，吃吃喝喝，享受人生。似乎是觉得一个人无聊，还叫了个胖子过来一起吃，两个人也无聊，干脆叫来了一堆朋友，推杯换盏，唱歌聊天，好不欢乐。吃饱喝足了，本以为应该去修炼，或者是干点跟实力提升相关的事情。好吗？直接一行人跑去网吧上网打游戏，愣是从中午一直打到晚上。到了晚上，一行人倒是不去酒楼吃吃喝喝，直接找了个酒吧开始享受夜生活，一直到凌晨，苏战这才醉意醺醺的回到家，呼呼大睡。至于修炼，跟他有一毛钱关系吗？不，或许还有其他秘辛。这才一天时间而已。风老强行冷静。第二天，本以为苏战应该会去修炼，然而苏战甚至都懒得去学校报道。直接叫了个漂亮腼腆的女生出来，继续吃喝玩乐。
，这个漂亮腼腆的女生自然就是方玲。苏战两天没联系她，她还有些小郁闷，以为苏战嫌她无趣，不叫她出来玩了。所以一收到苏战的信息，方玲格外高兴，一下课就飞奔出去，一路上笑颜如花。就在风老看他们两个欢声笑语，唱完游乐场的时候，忽然风老猛地一扭头，一脸惊愕地看向苏战所在之处，刚刚那气血翻涌的迹象，风老瞳孔紧缩。苏战又一次功法突破了，而且这次比上一回气血翻涌的更加厉害，显然突破的功法境界不低。开什么玩笑？昨天顿悟了一次，今天又顿悟。这，风老感觉自己的世界观遭受到了前所未有的巨大冲击。顿悟一次能理解，偶然吗？可接连两天的顿悟，就非一般的离谱了。如果不是亲眼所见、亲身感受，风老打死他都不相信，一个高级准武者能够做到这种地步。这小子身上到底有什么秘密？真的是悟性太高吗？风老又开始了新一轮的猜测。另一边，苏战，你又突破了啊！方玲儿也感受到了苏战身上的气血涌动，热浪席卷而出，满脸讶异道：“境界没变动，功法上突破了而已。”苏战笑道：“就在刚刚，九火刀顺利达到了小城。昨天他不仅测试了各个功法化身的实力，也测试了自己的实力。九火刀达到高级，提升了约莫150公斤的力量。”他现在一刀能劈出接近900公斤的力道，现在九火刀一跃达到了小城，这意味着他的力量绝对突破了 1,000 公斤，达到了初级武者的标准。是的，从现在这一刻开始，苏战已经具备了跟初级武者较量的实力，真正实现了许多人遥望而不可及的目标——跃阶战力。第29章，林凡龙两天顿悟两次，高级准武者的境界就具备媲美初级武者的实力，这种是苏战之前都只在网上听闻过。仅有天才中的天才才能做到，一般的天才能够做到横扫同阶、横压一倍，已经是非常的不得了。至于那种能将自身实力熬打到越阶而战程度的，已经不能称之为天才，而是妖孽、变态、怪物。哪怕是林金宇那种具备帅级天赋的天才，他只能说是比一般同辈进步快很多，实力上也强很多。但他想要达到越阶而战的层次，依旧有不小的差距。这不单单是资质的差别，更是机缘、悟性、意志。资源等方方面面综合起来才有的成就。接下来，明天是玉石身到小城，后天是基础气血法到小城，大后天是浴血狂攻达到初级。苏战眸子里兴奋之色闪烁，以这个速度堆叠下去，我即便到了武者境界，同样也能越级而战，甚至后天就能直接登门林家拜访，说不定还能再要一波投资资源呢。但转念一想，算了算了，十天到高级准武者就足够害人了，要是又几天内冲到武者。还具备越级而战的实力，招惹来的动静和麻烦只会更大。别忘了，现在可是有一个孟家在暗中虎视眈眈呢。多等几天再说。而就在苏战继续享受的时候，游乐园外一群西装革履的人出现了，为首的是一个身穿紫色西装、戴着金丝眼镜、看上去斯斯文文的男子。德哥，情报组汇报：苏战目前在游玩过山车项目。手下说道：“过山车，好兴致。”孟文德轻笑一声。希望他待会能够脑子清醒一些，做出正确的选择。不用问，这些都是孟家之人。孟文德作为孟千秋下的得力干将之一，尽管只是高级武师，但依托着孟家的名头，让他具备不俗的权利。走！孟文德刚进入游乐园，却感觉身后有些异样，旁边还有惊呼声传出。他回头一看，顿时瞳孔一缩，带来的一群人竟然悄无声息，全都晕倒在了游乐园门口。武将，是武将级的人出手了。这小子身边竟然有武将级的狠人庇佑，孟文德冷汗渗出，不动声色地扫了周遭一眼，却没有发现任何异常。他带来的人全都是高级武师，别说是对付区区一个高级准武者，就是高级武者、高级武师都完全不在话下。然而，仅仅不过一转眼的功夫，全倒了，自己还完全没察觉到，能做到这般程度的只有武将级，而且还不是初级武将。林家如此下本钱，肯定是预料到了他们孟家要下手。但同时也说明，这个叫苏战的小家伙潜力非同小可，才值得林家这般保护。撤！孟文德果断掉头就走，根本不敢再逗留。哼，孟家！暗处，风老收手，一脸不屑。他可不会给孟家跟苏战面对面接触谈判，乃至要挟的机会。只要敢靠近，他就敢出手。孟家，武将级必佑。孟千秋听闻后，不由得眯起眼睛，连接触谈判的机会都不给。看来林家重视这小子的程度。远超以往，这也足以说明这个小家伙潜力惊人。既然如此，那便只能杀了。孟千秋眼中杀机一闪，作为林家的老对手。
，他很清楚林家不会无地放矢，愿意拿出如此代价庇佑，绝对是不得了的人才。如此，他就更得杀了那小子。家主，需要派遣哪位武将大人？孟文德恭敬问道。武将级太过显眼，还没靠近就容易被察觉到。孟千秋淡漠道：“那小子不就是个高级准武者吗？何必大动干戈？直接找个生面孔的初级武者，只要能近身，便可干脆利落的将其解决。”若是因此丢了性命，便给他家属好好补偿。初级武者满大街都是，即便那个庇佑的武将之人再谨慎，也无法将每一个武者都顾虑到吧？偏偏那小子如今就是个高级准武者。准武者和武者之间的差距，不单单是力量，更是全方位的差别。只要被武者近距离靠近，那小子必死无疑。是家主。与此同时，另一边，林家，孟家已经开始行动了吗？家主林凡龙得知后，皱起眉头。孟千秋是个不达目的是不罢休的家伙，此番他的人无功而返，下一次必定会有更阴毒的手段。风老，此事你得多费心了。林凡龙拍了拍风老的肩膀，家主，我必定尽力。风老恭敬颔首，不过这个苏战小子身上有些事情颇为蹊跷，连你都会觉得蹊跷。林凡龙目光闪动，说来听听。风老可是高级武将，对一个高级准武者的行事举动感到不解，本身就是一件罕见的事。我庇佑他的这两天内。他接连功法突破了两次，风老说道：“功法接连突破的确是蹊跷了些，但也并非不无可能吧？”林凡龙奇怪道：“关键在于，他并非是在修炼状态下突破的，而更像是顿悟。”嗯，林凡龙顿住了，连续两天顿悟两次，顿悟这两个字可了不得，哪怕是他堂堂武帅，迄今为止也仅仅只是顿悟过一次，那已经是人生大幸了。风老上来就说顿悟了两次，还是两天内，这。是的，家主，风老坚定道，而且突破的功法境界级别不低，应该是在高级以上。林凡龙神色涌起一抹惊诧，换别人说他未必信，但这可是风老亲口所言，绝不可能虚假，也没理由虚假。他有服用什么特殊品类的丹药，亦或者是使用什么宝物吗？林凡龙询问，什么都没有。风老认真道，就是单纯的吃喝玩乐，然后就突破了，吃喝玩乐就突破了，还真跟顿悟的状态一模一样，难怪风老难理解。连他都无法理解。第三十章，初级武者刺杀竟然无效，唯一的解释就是悟性。这小子的悟性高到超乎常理的程度。林凡龙深吸一口气，风老，无论如何护住他。有任何解决不了的状况，第一时间传出信号，我会立马前去支援。堂堂武帅级能够说出这话，可见林凡龙对苏战有多重视。家主放心，风老坚定道。与此同时，苏战已经回到了家中，一边玩游戏。一边跟功法们天南海北各种瞎聊，由于四个今天都出去猎杀凶兽，一个个兴奋嗨的不行。一想到每天都能出去杀一杀凶兽，甚至还能跟其他人类碰一碰，他们就忍不住在群里各种畅想畅聊。而苏战也是各种询问，问他们哪个凶兽容易对付，哪个凶兽吞噬吸收后的效果更好等等。基础气血法。对了，老大，不知是不是我的错觉，这两天你每次功法突破的时候，那个风老的气息都会紊乱一下，可能他察觉到你功法突破了。浴血狂攻不是错觉，的确紊乱了，甚至连气血都翻涌了一下。但这也正常，功法突破时本身气血就会出现剧烈波动，他作为高级武将，不可能察觉不到。这话让苏战玩游戏的动作忽然一顿。如果风老能观察到我的功法突破，那岂不是意味着我已经在他面前突破了两次，而且还是在没有任何修炼状态下直接突破的？想到这，苏战一下子冷汗流了下来，神色凝重，大意了。之前他光顾着考虑隐秘功法化身的事情，都忘了自身功法突破会被观察到这一点。倘若偶尔一次忽然突破，都能理解。可是接二连三出现的话，那就相当匪夷所思了。不修炼，不嗑药，不参悟，平白无故直接功法突破，不引起别人的疑心才怪。连风老这等高级武将都一瞬间气息紊乱，气血翻涌，可想而知他当时有多惊奇。不行，明天开始我得注意一些，否则再来几次，孟家还没找我麻烦，林家就该先找我麻烦了。苏战没有去吃喝玩乐，而是正正经经的去了学校。经过这些天消息的不断发酵，苏战俨然成了天成中学一个小网红，走到哪都被人认出来，一顿指指点点。苏战直接视若无睹，一路来到修炼大厅，进入修炼室内，总算开始正经修炼了吗？暗处的风老默默道。而修炼室内，有修炼室隔绝，应该能好不少。苏战直接斜躺下来，从空间戒指里取出众多玩意，舒舒服服的吃着零食，玩耍起来。片刻后，叮！可喜可贺，恭喜宿主，您的功法玉石身已成功突破。
达到小城境界。伴随着系统提示音传出，苏战体内一股汹涌的气血凭空而生，同时全身骨骼血肉都在疯狂紧致，坚韧性急剧上升。如果说他之前仅仅只是普通的刀枪不入，那么现在的他完全可以做到单凭肉身便足以抵挡同阶的攻击而无伤。两部小城级功法加深。哪个天才看了都得迷糊啊！苏战惬意的轻笑一声：“三玉，你距离大成需要多久？”玉石深，老大，大概得十天才行。十天，看来没错了。小城到大成的难度不是原先预料的四倍，而是五倍。九火刀便是需要足足六天。玉石深，十天。难怪他们都说功法越往后修炼越是难如登天，入门容易。想要大成，甚至圆满，可就真是遥遥无期啊！对别人来说，的确是遥遥无期；可对开了挂的苏战而言，那就是遥遥可期了。时间差不多了，四位可以出来了。苏战心念一动，四个功法化身一个个在之前消失的地方重新现身。由于他们消失的时候，就是穿戴着一身灵兵消失的，如今出现，自然也是一身灵兵没变。九虎、幽呼，兄弟们又能大开杀戒了。三玉，期待了整整一天啊，总算可以再来跟那些凶兽碰一碰了。机械。开始干活，狂血！你们还在狂欢？我已经在杀怪了。功法们呼啸而出，开始奋战。苏战则是舒舒服服、悠哉悠哉享受着，顺便再用手机了解了解哪里能售卖凶兽材料。共享空间是有限的，兽皮、兽骨等等一堆东西，十分占空间，得找一个途径快速销售出去才行。一小时后，修炼室的门打开，苏战从里面走出来，伸了个大大的懒腰，出来了。暗处的风老睁开眼。不少学生也都注意到苏战，一个个都不由得多看两眼，还是得去自由市场走一趟，问问专业人士。苏战刚迈步而出，旁边一名初级武者刚好与他擦身而过。基础气血法不好，九火刀，老大有杀气。玉石深，草，这家伙要动手。玉血狂攻，老大小心。几乎一瞬间，四部功法同时发出惊呼之声。苏战心中猛地一惊，一扭头。就看到那擦身而过的初级武者，忽然闪烁出一把匕首，冷不丁朝着他的脖颈处横掠而来。太快了，根本来不及躲闪。有人刺杀。风老此时也注意到了这一点，可他同样脸色骇然大变。即便他是高级武将，然而那名初级武者的距离太近，动手太快，他始料未及的情况下，根本不足以支援阻拦。该死！风老目眦欲裂，一瞬间就发动了自己的杀招。可他很清楚，还是慢了。他盯着一切武将。武师乃至高级武者、中级武者，却偏偏忽略了苏战仅仅只是准武者，哪怕只是一个初级武者的随便一击，都能要了他的命。没办法，准武者和武者之间的差距就是天壤之别，否则也不会有无数人一辈子被困在高级准武者境界，连武者都迈不过去了。完了，风老刹那间心生绝望。就在这时，玉石深，苏战唯一能做的就是迅速施展玉石深，让自身的皮肤筋肉强化到极致。叮，匕首的寒芒在苏战脖颈上一划而过。嗯，然而令风老意外加愕然的是，匕首竟然与苏战的脖颈摩擦出金属般的火花，留下了一道浅浅的白痕。这最懵逼的莫过于那名初级武者，此时抬起头的脸上写满了震撼。而与之相对的，是苏战那双冰冷、凌厉、满是怒意和杀意的眼神。第三十一章，一刀轰废初级武者，震撼全场。九火。延展，苏战一抬手，手中高级灵兵长刀浮现，熊熊火焰呼啸而出，缭绕刀身。几乎在初级武者匕首划过的下一秒，便裹挟着超越高级准武者的可怕力量，轰然劈砍在了那名初级武者身上。轰！一声爆炸，火焰四溅，气浪扩散。那名初级武者在猝不及防和懵逼的状态下，被完全命中，一刀将其劈得当场刀飞出去，摔倒在路边，半边胳膊和身子都血肉模糊。啊！厮杀了，厮杀了！苏战疯了吗？在学校里出手，他这是要被送上武者法庭的。等等，他批的那个是武者吧？死准武者，把武者砍了。这武者被一刀就败了，我没看错吧？这一场面令周遭的学生们尖叫声、喧嚣声骤然沸腾。学校内不能出手厮杀是铁律，触犯的轻则被学校开除，重则更是要送上武者法庭审判。不过，相较这一点。学生们发现了更重要的事情：苏战劈的是个初级武者，而且一刀就被苏战快给劈死了。一时间，不少学生都震撼无比的看着苏战。哇！失去半边身子的初级武者
看着苏战的瞳孔发颤，他吐出大口大口的鲜血，呢喃道：“怎么可能？这怎么可能？他只是个高级准武者啊，还是高二啊？情报上明明说的是高二，刚成高级准武者，这是刚成高级准武者之人能具备的实力吗？分明实力已经达到了初级武者层次，甚至从力量上判断，比自己还要强大。”倏然，一道身影出现在初级武者面前，是风老。他的脸上有着愤怒和杀意的同时，更有着难以掩饰的震撼之色，竟能做到这种地步，显然就连风老都被震惊到了。准武者一刀几乎将初级武者劈得快完蛋。苏战这分明是具备了越级而战的实力，不，更准确的说是具备了越级秒杀的实力。一刀之下，那初级武者已经是濒死了。看那静气少、出气多的状况，哪怕是吃丹药也来不及恢复。这家伙活不久了，妖孽！绝对的妖孽，最低等根本就是狗屁。他的天赋远在小姐之上，后级，不，王级都有可能。风老心中翻涌起滔天巨浪。他必要的天才很多，但能够做到眼前这一点的，仅有苏战这一个。林家绝气有望，林家绝气有望啊！风老忍不住激动。风老，请让一让。这时，苏战的声音从背后传来。风老侧身看向苏战，眼中有欣赏，有赞誉，更有喜意。这等人才能够被林家拉拢，乃至被他保护，分明是天佑林家。风老，他想杀我，我宰了他，不介意吧？苏战冷冽道：“苏先生，请便。”风老的态度之中明显带了一丝恭敬之意，可见他对苏战已经不再是之前的长辈、庇佑晚辈姿态，更不是林家庇佑投资对象的关系，而像是将苏战当成了未来林家的巨大助力一般。至于这个初级武者的身份和来意，用脚后跟想都知道是孟家干的事情。所以根本不需要多浪费口舌审问。轰！几乎是风老话音落下瞬间，汹涌火焰骤然落下，将这名初级武者当场轰杀，彻底了断。真杀死了！我的天！苏战，牛逼啊！旁边的学生们此刻全都忍不住发出惊呼惊叹。苏战视若无睹，直接上前一把将这初级武者的空间戒指捡起。可惜，这家伙已经做好了必死的准备，因此空间戒指里仅仅只有替换的衣物。除此之外，什么都没有。则就这么点破玩意。苏战摇了摇头，收起了空间戒指。风老是孟家干的。苏战回头问道：“九成九。”风老回答道。苏战目光一沉，看来他还是低估孟家杀他的决心了。本以为会是武将级与武将级之间先厮杀，有了胜负之后再来找他的麻烦。然而孟家一上来几乎就是绝杀，根本不给任何机会。倘若今天不是他恰巧玉石身。提升到了小城境界，恐怕现在躺在地上的还有他。不仅如此，孟家这次失利，了解到自己具备了越级而战的能力后，下一次肯定会派遣更强的刺杀者，用更加狠毒的手段。举白旗都不能让孟家断了心思的话，那还有什么办法可以让这么麻烦不来找我？苏战思索再三后，发现只剩下一条路，灭了孟家。这想法若是说出来，恐怕所有人都会惊恐，觉得苏战疯了。但苏战知道，这是唯一且高效的解决办法。孟家一日不亡，就会总打自己的主意，哪怕解决不掉自己，也会想方设法对自己身边人下手，逼自己就范。苏战可不想面临那种狗血又难堪的场面。当然，能支撑苏战产生这种想法，最大的原因还是因为自己在开挂。寻常人觉得不可能的事情，在他这里将会有无限可能。很好，高考之前就先把孟家这个祸患根除掉，不然我去上学都不安心啊。打定主意后。苏战径直离开学校，回家。一边走，他一边拿出手机联络林拜天。林拜天得知了苏战的想法后，没有任何犹豫：“好，没问题。你父母我会亲自出面接到林家总部，除非林家死绝，否则没人能动你父母。”那就多谢林大哥了。苏战道了一声谢。另外，我还有一门婚约，麻烦你也把他们家一起带上吧。什么？婚约？林拜天的音量分贝一下子变大了不少。之前你总来找我，找我家人。强调不能跟你妹妹走太近，我父母只能给我另寻人家。苏战笑道：“林大哥，这个应该不是什么大问题吧？”“行，行吧，都交给我搞定好了。”挂了电话，林拜天有些无语：“这苏战居然有婚约？你一个高中生弄什么婚约啊？有这么着急结婚生子吗？”不过林拜天也不担心，只要苏战实力提升够快、够强，真如他自己所说的那样，从高校毕业后就能成武帅，那婚约也无所谓。强者嘛，谁不是三妻四妾的？大不了让他妹妹当小的也行。第32章林家高层会议，苏战
，是大才。林拜天这边效率很高，立马开始着手安排人去接苏战的父母。这时，他又接到了一个电话，是父亲林凡龙的，让他到会议室去一趟。当林拜天踏入会议室的时候，发现不光父亲林凡龙在，半个林家的高层竟全都齐聚一堂，围坐在会议室内。霎时间。所有目光全都汇聚到林拜天身上，让林拜天有些不太自在。他最近应该没犯什么事吧？而且看这些叔叔伯伯、客卿高层们的眼神，一个个格外炙热，带着一点小兴奋。难不成是有什么大好消息？苏战的事都安排妥当了？林凡龙开口打破沉默：“搞定了，人已经出发。”林拜天一屁股坐在椅子上，轻松道：“这种小事还不是一个电话的事情吗？你得改一改你的态度了。”林凡龙目光深邃地盯着林拜天。从今以后，只要跟苏战相关的，一律不再是小事，而是林家的头等大事。嗯，林拜天意识到了不对劲，直起身子，眼中带着一丝试探性的兴奋。苏战怎么了？他突破武者了？不，他还没突破，但比突破武者更可怕。林凡龙眸子里闪烁着金光。就在刚才，风老汇报，苏战以高级准武者境界，抵挡住了一名初级武者的偷袭。不仅如此。他还一刀将那个初级武者重创，劈掉了半边身子。按照风老所描述的，那一刀比一般初级武者的攻击都要凶猛。我靠！越级斩杀！林拜天这下终于意识到发生了什么，一下子惊呼出声。苏战具备了越级而战的实力，开什么玩笑？林拜天满脸震惊，尤其是最后一句话，更是充分表达了他满心的难以置信。越级而战在他这里不是什么新鲜名词，四大内许多怪物妖孽般的天才。都能做到这一点，甚至别说是跨一个境界，哪怕是两个境界、三个境界的都有。可偏偏他最不应该出现在苏战身上，为什么？苏战才刚成高级准武者多久？两天？三天？如此短暂时间的情况下，一般人连稳固境界都来不及。他居然已经具备越级而战的实力了，而且这还不是最离谱的。苏战不仅是越级而战，更是越级斩杀，实力已经强横到斩杀了一名初级武者，这何止是离谱！简直就是扯淡嘛！越级斩杀是一点，一位林家高层语气激动的开口道：“别忘了，他是先利用肉身抵挡住了那名初级武者的一击，然后再实施反杀的。这也就意味着，他不单单在力量上超越了初级武者，更是在防御上遥遥领先于一般的初级武者。”林拜天听得忍不住，深深倒吸了一口气。没错，防御往往比力量更难修炼，因为他需要不断的磨练筋骨，熬打身躯，砸下去无数的时间、精力。资源以及心血，甚至还要承受诸多痛苦才能办到。苏战却直接光速一般跨过了这些阶段，在力量和防御上都达到了与初级武者比肩乃至超越的地步。根据我的判断，林凡龙沉声开口：“苏战至少将两门功法都达到了小成境界。”所有林家高层默默点头，无比认可。两门功法达到小成，这话听着似乎没什么大不了。可别忘了，苏战今年才什么年纪？他成高级准武者。才多久？光是这一点就足以印证苏战的天赋资质、悟性超乎想象，是绝对的大才。拜天！林凡龙盯着林拜天，后者正襟危坐。苏战是你一手招揽进来的，这一点你干得不错。接下来他的安危也将全权交给你负责。家族内有需要调动的人员、资源，你都可以尽情调动。你的目标只有一个：保护好苏战。此言一出，林拜天顿时满心激动。父亲这是真正开始信任他。认可他，并将重任交给他了。父亲，我保证一定让他安然到高考。林拜天认真道。旁边的林家高层们也一个个心如明镜。显然，林凡龙就是借着林拜天此番的功劳，要一口气扶持林拜天在林家中的地位。但这的确合理。苏战是林拜天一手招来的，没有林拜天，苏战这等天才还真有可能从他们手中溜走了。林家那边欣喜一片，孟家这边则是气氛沉重。林家还真是走了狗屎运啊！家主办公室内，一群孟家高层都脸色凝重。孟千秋默默看着窗外风景，眼里满是狠戾。一个高二学生竟然具备越级而战的实力，这种天才，天成多少年都没出现过了，偏偏出现一个，就被林家招揽了过去。家主，由我去吧。一名孟家高层站出来，我亲自去引开封万城，再由孟家的暗杀队出手对付。那小子，即便能越级杀武者，但我暗杀队之中尽是武师，杀他易如反掌。此人与风老一样，都是高级武将，孟家的中流砥柱，核心战力，没用的。孟千秋瞥了他一眼，淡淡道：“经过此次暗杀失败后，林家必定会加重守护。你引不开风老，只能引来风老发出的支援信号。”
，届时你只会陷入林家武将的围攻，惹来一身创伤。”这话让室内的气氛又一下子降到了冰点。我们现在不能着急。孟千秋目光深邃，苏战如今才不过高二，距离高考还有一整年的时间，越是这个节骨眼上，我们越是需要耐心。林家能警惕一天，警惕一周，警惕一个月。难不成他还能警惕一整年？更何况也不需要一整年，只需三个月，他们的警惕自然会松懈。届时，就算这小子进步再快，三个月时间又能进步到何种程度？而且最重要的是，林家为了保这个小家伙，必定会从城外凶兽据点抽调一批战力回城，防守力量可想而知会下降到何等程度。现在，反而是我孟家大肆掠夺他林家据点的好机会。孟千秋眼中凶光一闪，那小子先放一边，传我命令，从明天开始。给我全力出击，将林家的据点给我抢过来！是家主。第三十三章，风老赠送林家的 VIP 名牌，这就是林家总部。天哪！苏建国和刘慧贤进入富丽堂皇的庄园时，还有些难以置信。他们从未想过，自己一介小平民，竟然能有一天跟四大家族扯上关系，甚至进入四大家族的总部庄园内生活。这，然而更加感到震撼的是，紧随在他们身后，方玲儿一家人。如果说苏建国夫妇好歹也算是见过一点世面，那么方玲儿一家就是彻头彻尾的普通人、底层人。这种地方别说是见，就连听说都极少，以至于方玲儿一家都有些局促。特别是方玲儿，不过她并非因为林家总部庄园的奢华而显得有些手足无措，而是因为眼前带他们来到这里，被司机保镖们称呼为大小姐的林金宇，绝美的面容、出尘的气质、高贵的谈吐，举手投足之间都能看出大家风范。相比之下，她这个平民出生的小女孩，难免产生了一丝自卑之心。尤其是她听闻苏战跟林金宇还是青梅竹马，一起长大的好朋友以后，更是内心格外慌张。伯父伯母，你们就放心住在这好了，往后有任何需要的，可以尽管跟我说，又或者交代给管家，他们会尽全力完成你们的需求。林金宇微笑道：“他跟苏建国夫妻怎么也算是熟人，所以林拜天让他来负责接待。”旁边的管家、仆人们都对苏建国夫妻微微颔首，报以恭敬的微笑。真是麻烦你了，小雨。母亲刘慧贤拉着林金宇的手，面带担忧：“小雨，你跟我说，战儿是不是惹上什么大麻烦了？”我电话里问他，他也不说，就让我和他爸安心到这里住着，工作之类的问题都先放一放。可突然让我们来你这，肯定是有大事发生。你告诉伯母，到底战儿碰到什么事了，好不好？父母接到苏战电话的时候，仅仅只是得知让他们放下手头的工作，林家会有人来接他们到林家总部，除此之外，什么都没有额外交代。因此，不清楚状况的他们很是担忧。这话让苏建国以及方玲儿一家都竖起耳朵，他们都想知道究竟发生了什么。伯父伯母，你们应当知晓，武者之中有一种天才，能够越级而战吧？林金宇没有着急回答，而是反问道：“知道。”苏建国点头。之前听闻过四大的传闻，里面的学生有不少都是变态妖孽般的人物，高级武者就能斩杀普通的初级武师，甚至中级武师。更夸张的。武士境界能斩杀五将级，极其夸张。对苏建国这种已经四五十岁还处于高级武者境界的人而言，那种存在说是怪物，丝毫不为过。没错，伯父，苏战，他就是您口中所说的变态妖孽。啊！林金宇的话让苏建国夫妇以及方玲儿一家全都震惊了，一个个瞠目结舌，说不出话来。换做别人，他们或许没那么惊讶，但苏战在他们眼皮子底下长大，天天打招呼说话，虽说是进步快了点。算是个天才，可怎么一眨眼的功夫就成妖孽变态了？甚至从某种程度上而言，苏战要比您所说的变态妖孽还要可怕。就在不久前，孟家派遣初级武者偷袭了苏战，苏战以高级准武者境界将其反杀。林金宇语不惊死人不休，伯父伯母，你们应当是知道的。苏战他从初级准武者到高级准武者，不过才半个月功夫，战力就能提升至如此境地，他的实力增长之快，太过骇人。也正是因为如此。跟我们林家素来有仇恨的孟家，会想尽一切办法想要铲除苏战。这一次刺杀就是他们的手笔，只不过他们这次错估了苏战的实力，但下一次恐怕他们会用更加极端的手段。现在，伯父伯母，你们应当知小苏战为什么要让我接你们到这里来了吧？听完这番话，苏建国夫妇以及方玲儿一家都呆若木鸡，震撼到僵持在原地，半天没能缓过神来。不怪他们的承受力不足，只能怪消息实在太惊人。内容也着实太劲爆，我我知道了。苏建国好歹也是高级武者，第一个回过神来，深吸一口气，郑重道：“小雨放心吧，我们会安心在这待好，不给小战拖后腿。”他知道目前的情况
，已经不是他一个高级武者能帮上忙的了。既然林家能安排他们，自然说明对苏战有足够重视，必然比他保护的更加妥当。他现在能做的就是安安心心生活，不给孟家机会，不给苏战添麻烦。我我们家也是。方父也连忙扶了一下眼镜，回答道：“接下来就麻烦你们了。”不麻烦。林惊雨微笑道：“另外，您女儿上学的问题，我们林家有专门内部的教师可以教导她。”保证不会耽误他的学业，实在太感谢了。方父受宠若惊，来，随我一同去参观一下你们住的地方吧。林惊雨继续引领他们进入庄园内。另一边，苏战看着空旷的家里，非但没有一丝沉重，反而轻松不少。父母有了充分保护，他才能更加放开的大展拳脚。风老，问您个事。苏战直接坐到沙发上，开口道。随后他眼前一花，风老的身影浮现。苏先生，我知无不言。我不是想了解什么特别重要的机密，苏战摆了摆手道：“就是想问问您，知不知道哪里能大批量回收兽骨、兽皮、凶兽血之类的地方，最好价格能比云上楼好一些。云上楼全世界最大的连锁兵器售卖地，同时也是全世界最大的回收商。无论是凶兽材料、天材地宝，还是兵器丹药等等，只要你卖，他们就收。再大的量，他们都收得起。就是那价格不敢恭维，最高能给市价的七成，最低甚至只能给到三成。”在网上被人称为“云黑楼”，苏战自然想有更好的渠道，毕竟他这两颗不小，但他从网上了解不到，只能问一问老江湖的风老了。苏先生，您以个人的名义售卖，肯定难以拿到好的价格。如果您不介意的话，我这里有代表林家的 VIP 名牌，售卖给云上楼的材料，依他们一律按照市价八成来收。风老一番手掌，取出一枚仅有拇指大小的金色名牌，上面林家的字样格外惹眼。第三十四章，迈入初级武者，功法新席位解锁。果然，还是朝中有人好办事啊！自己拿不到的价格，通过林家就能拿到，那就多谢风老了。苏战笑呵呵的收下。苏先生，那我先退下了。风老闪身消失，苏战根本捕捉不到他是从哪个方向离开的。不过苏战也没心思理会其他，直接将这枚 VIP 名牌放入共享空间当中。这一下，整条生产链就完善了。苏战嘴角一勾。第二天，苏战照常去学校修炼大厅。由于昨天苏战当众斩杀初级武者的消息传开，原本就已经小有名气的苏战一下子变得更加出名，一路上对他指指点点的人更加增多，就连天成中学的高三尖子班学生们见到苏战后也都忍不住侧目。那就是一刀越级斩杀了初级武者的小子，高级准武者竟能有这种实力，我就知道最低等资质完全是个幌子，他的资质恐怕至少在后级。跟这样一个狠人处于同一个学校，我们的成就根本不值一提。他们都忍不住唏嘘，能进尖子班的，无论资质、悟性、资源、背景都不会差。对他们而言，能够做到横扫同阶，达到同阶无敌的程度就已经很不错了。可苏战更离谱，达到了越级而战的程度。现在的他们与苏战完全不在一个层次上。苏战在众人的注视下，直接进入修炼室，然后开始悠哉悠哉的玩乐起来。片刻后，叮，可喜可贺，恭喜宿主，您的功法基础气血法已成功突破。达到小城境界，轰！伴随着系统提示音传出，苏战体内气血一下子犹如爆裂般躁动了起来，一大股气血凭空而生，疯狂往苏战体内汇聚而去。他立马正襟危坐，整个人的体温迅速上升，达到了皮肤之下都隐隐泛起红光的程度，以至于冒出一阵袅袅白烟。这就是突破的感觉吗？武者原来是这样达成的。苏战能清晰感受到自己心脏的剧烈跳动，气血在沸腾。血肉在鼓胀，筋骨在不断凝实，整个人都在发生翻天覆地的变化，比之前突破终极准武者、高级准武者来的感觉都要强烈的多得多。整个过程持续了约莫一分钟的时间，终于，全身的蜕变完毕，一大股白烟泄出，浑身的气血逐渐平稳下来。苏战浑身大汗淋漓，皮肤上渗出一些黑色的杂质，发出难闻的气味，而他本人则逐渐睁开双眼，眼中爆发出前所未有的金光。看得更清晰了，听得也更遥远了，就连感知也比之前敏感了许多。武者，这就是武者。苏战体悟着境界突破所带来的变化，他随便一捏拳头，就能感受到一股难以言喻的澎湃力量。基础气血法，恭喜老大，境界提升。九火刀，我感觉我都随着老大的提升变强了。玉石身，我也是。原来老大变强，我们也能受益啊。浴血狂攻，不单单是受益那么简单，我们跟老大。是一荣俱荣，一损俱损。老大突破，我们的实力也能跟着水涨船高的。原来如此。
，得知功法们也随之变强后，苏战眸子里金光一闪。这也意味着，再次功法化身，这些功法们一个个都能拿出初级武者的实力。来，测试一下我现在的气血到底达到了什么程度。他将双手放在气血测试仪上，第一，气血值204点，直接翻了一倍啊！苏战神色惊喜，初级武者的标准气血是100点，中级武者是300点。高级武者是500点，而苏战才刚刚突破成初级武者，就直接比正常武者翻了个倍，达到了204点的程度。不过这也实属正常，他目前可是足足三步功法都达到了小成境界，单单基础器械法带来的提升就不少，更别说其他两步功法所带来的被动强化，基础打的不是一般的老。再来试试力量，苏战反手掏出高级灵兵，朝着人形金属桩一刀劈出，轰！力量 3,410 公斤。三千四，苏战自己都被这数字惊到了。初级武者的力量标准是一千公斤，也就是一吨；中级武者的力量标准是三千公斤；高级武者的力量标准是五千公斤。这意味着他现在的实力俨然达到了与中级武者媲美的程度。基础，是我的基础帮了大忙。苏战眸子里闪烁着兴奋之色。寻常的初级武者能有一步入门级功法达到高级都不错了，我是达到了小成，而且还是三步。不仅如此，之前我是高级准武者，气血、力量标准就摆在那。现在我是初级武者了，气血、力量都大有长进。再施展同样的功法，效果自然能得到大幅度上升。这道理浅显易懂。同样一部功法，一个武者施展，一个武将施展，打出来的威力当然不同。丁，鉴于您的境界已达到初级武者，且功法加速都达到了100倍，符合标准，予以解锁新的功法席位。您目前的功法席位五分之四。忽然响起的系统提示音让苏战怔了一下，随后露出了恍然之色。原来是这样啊！新的功法席位需要符合两个条件才能解锁，境界、功法加速都得达到才行。总算知道功法席位怎么增加了。正好，现在我成了武者，可以堂堂正正去林家走一趟了，参观一下林家的藏功阁，弄一部地级功法。要是可以的话，顺便再让林家多给点资源福利，毕竟那可是地级功法呀，不多砸点资源还真很难提升。苏战咧嘴一笑，他知道林家现在很重视他，自己完全可以凭借这一点跟林家多要点东西。但正所谓人要脸，树要皮，之前就预知一波了。要是不拿点真东西，突破个武者出来，怎么好意思再开口要？现在好了，武者达到地级功法，资源福利，苏战想怎么开口都没问题。滴滴，这时他的手机铃声响起，是提醒闹钟。各位，时间到了，都出来，好好享受一番杀戮的快乐吧。苏战一声令下。位于野外的四个功法化身倏然显现而出。第三十五章，开始狩猎更高级别的凶兽。积雪，这就是武者的力量吗？果然比之前强横太多了。九火，这力气，之前杀地级凶兽还得费点劲，现在我感觉随手一刀下去都得死。三玉，可不是吗？我会这高级灵兵，之前还有点吃力，现在是毫不费力啊。浴血狂攻，地级凶兽已经入不了我的眼，我要去找 C 级凶兽。九火，对。C 级凶兽才有挑战性，鸡血，走去找 C 级凶兽，好好较量较量。浴血狂攻，比比看谁杀的多。机械，比就比。功法化身们一个个兴致高涨，实力提升后，他们能明确感受到自身力量、速度等各方面的提升，顿时兴奋起来，连狩猎凶兽都变得格外有激情。很快，叮，机械已为您收获残破的铁雾鸟尸首三具，叮，九火已为您收获残破的白狼尸首五具。叮，黄血已为您收获残破的巨爪鳄尸首四具，之前都是一具一具的收，因为杀得慢，凶兽尸首都在不同地方。现在效率快了，一刀下去，一堆凶兽当场就得死，收都是好几具一起。短短十分钟，共享空间里就堆积了大量的地级凶兽尸体。鸡血和狂血两人快速进行一番采集，将凶兽血取出，而后吞噬血肉，留下毛皮牙齿送回共享空间内。苏战粗略一数。比之前的效率快了五倍不止，苏战目光一闪，按照之前的平均数来计算，一小时一百五十斤，那么现在就是一小时七百五十斤，而且这还没把凶兽毛皮之类的算进去，这要算进去了，日入千金不是梦啊！苏战心头振奋，日入千金，那就是月入三万金，最便宜的四品丹药一千斤一颗，一个月下来就能弄三十颗，别说是初级武者，哪怕是初级武师都没苏战这么挣钱，不值。等我把新功法弄到位了，再来一个功法化身，效率又能大幅度提升。想到这
，苏湛脸上的笑容已经掩盖不住了。他一顿思想神游，计算着滚雪球一般不断堆高的收入，换算四品丹药能带来的加速，以及加速后功法进步所带来的反补效果。当然，他也没忘了正事，问一问基础气血法达到大成需要多长时间？跟他预料的一样， 1 5天、6天、10天、15天，太慢了，必须得加速。要是放在平时，苏战肯定慢慢等时间无所谓。但现在有个孟家在虎视眈眈的盯着，当然时间越短越好。叮，九火已为您收获残破的新沙蟒，失手一句。嗯，这时又一道提示音传来，但苏战的注意力一下子就被吸引了。九火，你成功斩杀 C 级凶兽了？苏战连忙询问。是啊，老大，费了点力气，还中了他几次攻击，不过终究是让我抓住了机会，一刀砍到了他的要害，再补上几刀。直接把他干掉了，九火笑道：“三玉二哥厉害啊，鸡血干得不错，狂血不过是 C 级凶兽罢了，我也能杀。”傲娇不服输的狂血此刻格外急于想要证明自己，苏战则是连忙从共享空间内取出新沙蟒的尸首，重达上百公斤，体型比人还要大。苏战直接对着心脏一刀，可惜没有凶兽精血，鸡血试试这 C 级凶兽血肉。苏战直接将新沙蟒放回了共享空间。鸡血，谢谢老大。叮，基础气血法吞噬了您的新沙蟒，失手一句，修炼加速一倍，效果还算不错，是地级凶兽的 2.5 倍倍数。只不过这玩意卖出去的价格可就不止地级凶兽的 2.5 倍了，少说也得是5倍以上的差距。地级凶兽失手可以直接给他们吃没问题，反正倍数不会下降，用数量狠狠堆即可。但是 C 级以上的就得斟酌斟酌，给一半卖一半，否则有点划不来了。速战迅速计算得出结论。继续多弄点样本我，我好好计算一番。随着九火宰了第一头 C 级凶兽，其他功法们也不甘于只是欺负欺负 D 级凶兽，同样去挑战 C 级凶兽。一个小时后，三个功法消失，整个共享空间此刻堆满了各种各样的凶兽，毛皮、牙齿、骨头等等。大部分是 D 级凶兽的，小部分是 C 级凶兽的。毕竟 C 级凶兽里面不光有媲美初级武者的，还有媲美中级武者、媲美高级武者。甚至可以斩杀高级武者的狠角色，狩猎难度相对较高。此前还能不断收割的功法化身们，到了 C 级凶兽身上就收割不动了，必须要全身心厮杀个几分钟，才能勉强解决一头 C 级凶兽。是屠杀 D 级挣钱，还是 C 级收益更大？得去卖一波材料才知道。九火，收拾好，可以回城了。苏战果断吩咐道：“去云上楼走一趟。”九火，是老大。按照苏战的指引，九火一路回城。来到云上楼，所谓云上楼，实际是一栋富丽堂皇、足有三十多层高的商业大厦，里面售卖兵器、售卖丹药、售卖天才地宝、售卖功法等各种物品，基本市面上有需求的东西，在这里都能买得到。进入大厅，九火此时身着长袍，戴着头篷和面具，全身上下一丝皮肤都不露出来。然而在这个地方，类似九火这种打扮的人不在少数，大家都不愿意暴露身份踪迹。九火径直找到收购窗口，先生。请问您需要多售什么物品？云上楼的接待小姐微笑问道。九火一翻手，拿出 VIP 名牌放在柜台上。接待小姐眼睛一下子亮了，同时神色也变得恭敬起来。尊敬的 VIP 会员，您这边请。接待小姐热情地将九火一路带到一个单独的奢华 VIP 房间内。请您稍等，您的专属鉴定师很快就来。接待小姐躬身道：“请问您喝点什么呢？酒水、饮料还是茶饮？”九火一抬手，手上燃起火焰。径直在空中写下两个字：不必。第36章，浴血狂攻升级。这就是苏战给九火安排的交流方式。既然功法分身无法开口说话，那就干脆用书写的方式。当然，纸笔太慢，倒不如直接在空中写来的更直观、更快。好，好的。如果您有什么吩咐，请尽管喊我，我就在门外恭候。接待小姐显然也是没见过这样的交流方式，愕然一下后，连忙点头，退到屋外。很快。专属鉴定师来了，见到九火也是格外的恭敬。先生，不知您怎么称呼？九火在空中写下一个“愁”字。仇先生，请问您要卖什么材料呢？鉴定师继续问道。九火一抹空间戒指，取出众多 C 级和 D 级凶兽的毛皮骨骼等等，同时桌面上还多了一堆凝而不散的凶兽血，都是 C 级和 D 级。鉴定师有些意外，一般持有 VIP 名牌的，最低也是售卖 B 级凶兽材料，大部分都是以 A 级凶兽材料为主。毕竟能有这种名牌的，都是了不得的大家族。C 级、D 级凶兽这种材料，自己就消化了，根本不需要刻意拿出来售卖。不过鉴定师并没有多说话，
一是对方有 VIP 名牌，有大家族背景，话不能乱说；二是对方的气息强度，估摸着也就是个初级武者的程度，但给他的感觉却格外危险。他好歹也是高级武师，能对一个初级武者有这种感觉，对方来透怎么可能小？好的，仇先生，您稍等几分钟，我会尽快为您估价的。鉴定师开始忙活，仅仅片刻后，仇先生，我已经给您鉴定完毕，这是材料清单，每一样我们都报出了对应的价格，最终这些材料。加起来一共是2042斤。鉴定师恭敬的双手递上清单，请您过目。2042斤，不错呀。另一边的苏战露出欣喜之色，他自己估算也就差不多 1,500 斤左右，居然多出来了这么多。显然 C 级凶兽材料的价值要比他想象的更高。九火抬手，写下两个字：成交。就这样，第一波凶兽材料交易完成，足足 2,000 斤啊！苏战美滋滋，这 2,000 斤当中，少说。有 1,500 斤是今天一天赚到的 ，C 级凶兽材料，再加上 C 级凶兽血，显而易见，越高等级的凶兽材料越值钱。看来以后不能再随便给功法吃凶兽肉了，那都是真金白银的钱啊！要吃也得吃一些不能换成钱或者不值钱的血肉。苏战目光一闪，不值钱的血肉好说，不能换成钱的血肉只有武者失手。最近还算太平，没人来叨扰，等哪天碰到不开眼的，就开个荤尝个味。酒火。去买两颗最便宜的四品丹药，苏战吩咐道。很快，两枚四品刺血丹出现在苏战手中，一下子，基础气血法、玉石身、玉血狂攻这三部功法都躁动起来了，一个个都想要吃丹药，长幼有序。鸡血、三玉，你们先来。基础气血法，谢谢老大。玉石身，谢谢老大。玉血狂攻，叮。基础气血法吞噬了您的刺血丹一颗，修炼加速五十倍。目前修炼倍数 238.42 倍，叮，玉石身吞噬了您的刺血丹一颗，修炼加速50倍，目前修炼倍数 222.37 倍，叮，基础气血法已达到200倍，开启功法化身第二阶段，叮，玉石身已达到200倍，开启功法化身第二阶段，这一下稳了，三部功法都开启了第二阶段，可以存在三个小时，意味着后续苏战的收益将会更大，苏战。鸡血三玉，说一下你们现在的进度，还需要多久能到大成？基础气血法，老大，我只要十二天。玉石身，老大，我八天。快了，很快就能到大成，然后踏入圆满。功法圆满后，将进无可进。接下来这些功法就不需要再砸资源，全都砸在玉血狂攻一人身上即可。明天等玉血狂攻一跨入初级，我就走一趟林家，好好挑选一部地级功法。是时候该出去了。不过气血得稍微收敛收敛，风老看出来不要紧，其他人还是得瞒着点。成了武者后，对气血的掌控更加游刃有余，收敛气血，压制到与高级准武者差不多的水准，易如反掌。当即，苏战径直开门走出修炼室，暗处的风老瞥了苏战一眼，然而这一眼让他差点从树上一个趔趄掉下来。武、哦、武者，他成武者了？一般人看不出来，但风老堂堂高级武将，怎么可能察觉不到苏战的真实境界？他当场就傻眼了，这是什么变态的晋升速度？就算资质非凡，悟性也很可怕。但这个突破速度也未免太害人了。浴血狂攻，老大，风老的气血又紊乱了。基础气血法比之前的几次波动都要大。玉石身，哈哈，看来风老被老大突破的事情吓得不轻啊。九火刀，怎么了？发生什么大事了？此时的九火刀还在奋战，根本无暇顾及这里发生的事情。功法们一个个都忙着给他吹嘘。而作为始作俑者的苏战，跟个没事人一样，继续开始吃喝玩乐。武者林凡龙很快就得到了消息，饶是他已经见惯了大场面，可听说苏战突破到武者之后，还是忍不住瞳孔一震。这小子深不可测啊！林凡龙忍不住感叹一句，随后罕见的露出一个笑容。拜天，这回真是给林家拉来了一个不得了的角色。风老，暂且封锁消息。苏战他刻意压制气血，也是为了不声张。后续他的事情，只有他知，你知。我知，其他人一概不告知，即便是拜天和金鱼也如此，明白吗？林凡龙吩咐道：“是家主。”第二天，学校修炼室内，十九八七，苏战几乎是跟所有功法一起开始倒数，三二一，叮，可喜可贺，恭喜宿主，您的功法浴血狂攻已成功突破，达到初级境界。轰！下一秒，苏战体内一股汹涌气血骤然澎湃而起。第三十七章，跨越两个境界的实力。气血，气血，好多的气血。
。苏战神色振奋，体内源源不断的气血凭空涌入，像是有人对着他的身躯往下倾泻气血一样。这就是属性功法吗？果真非同凡响啊！浴血狂攻看似是主动功法，必须要施展才能有效果。可别忘了，它可是属性功法，属于兵器、断体、特殊之中，掌握难度最高，但同时带来效益也是最大的功法。它的功效不单单在主动施展，更是能全方位的提升武者实力。九火刀的火焰兵器强化，它有；基础气血法的气血强化，它有。毫不夸张地说，属性功法完全具备了兵器、断体、特殊三者的长处。这也是为什么所有功法种类之中，它修炼难度最高的原因。更何况，苏战这掌握的还不是普通常见的属性，而是极其罕见的血气属性。因此，当它提升后，单单被动带来的气血增益，就足以让苏战的气血值上一个大台阶。整个过程持续了约莫半分钟后，气血增长这才逐渐停下。基础气血法不愧是血气属性功法，仅仅只是达到初级而已，动静比我们迈入小程度要大。九火刀功法品级的差距、种类的差距以及稀罕程度的差距，当初感受到的大佬气场，真不是白来的呀！玉石深，当真叫人羡慕啊！浴血狂攻不过是进入初级而已。算不上什么，以往傲娇，这不服那不服的浴血狂攻，现在性子明显转变了不少。要是依他以往的性格，有了实力的第一时间，必然是找其他三部功法强制切磋，报当初入群时被揍的一箭之仇。当然，打不打得过另说，至少得先拿个足够狂的态度出来。但经过这段时间的各种聊天打屁，融入群里气氛后，浴血狂攻对报仇这事没什么兴趣了。来测试一下我现在的气血究竟达到了什么程度。苏战双手放到气血测试仪上，伴随着气血释放，第一，气血值419点，好家伙，直接翻了个倍啊！苏战倒吸了一口凉气，眸子里满是惊诧。之前还是200点出头，现在浴血狂攻一突破，直接上400点了，甚至距离高级武者的500点也只有不到100点的差距。一部精英级的血气属性功法，加成这也太恐怖了点！苏战忍不住惊叹，单纯以我现在的气血基础。已经达到了超越终极武者的程度，可为什么我的境界没有任何变化？正常情况下，苏战气血上涨了，境界也会随之上涨。一百点对应初级武者，三百点对应终极武者，他这都四百五十九点了，早就应该突破到终极武者才对。苏战连忙掏出手机查询，还真就让他查到了问题所在。原来如此，准武者跟武者的突破方式不同，准武者是达到了数值就提升，武者是需要用数值去尝试突破。如果套用游戏当中的术语。气血点就像是经验值，之前准武者是经验值到了一定程度，直接就升级，而现在成了武者之后，升级机制变了，不再是 100% 必升级，而是成了掷骰子拼几率的局面。想要突破，那就得不断去尝试用气血荡涤血肉筋骨，冲击体内桎梏，打破境界锁链，一次不行就得二次，二次不行就得三次，直到成功突破为止。这也是为什么许多人一辈子都只能停留在初级武者、中级武者，亦或是高级武者的原因。因此，哪怕你气血点已经达到了300甚至超过了终极武者的评判标准，也仅仅只是有机会成终极武者，并非绝对。资质不够，成功率太低，就得多番尝试。能否突破，全看资质和机缘。以我现在419的气血，只要我愿意，随时可以尝试突破，几乎百分百能成终极武者。气血超过越多，突破的成功率就会越大。一般初级武者达到300点之后，再往上增长就千难万难了。类似苏战这种初级武者，就具备459点气血的，真就是凤毛麟角，叫一声变态，丝毫不为过。正好这个机制契合了我的需要。苏战目光闪动，突破太快了，反而容易困扰。保持现在的境界，不断积蓄实力，对我才最好。来，气血点测试完了，再来试试力量达到了什么程度。苏战手持高级灵兵长刀，来到人形金属桩前，玉石身开，血肉密度瞬间提升。皮肤表面呈现出玉石光泽，九火刀开，火焰缭绕而起，从苏战的手中弥漫至包裹整个刀身。最后，浴血狂攻开，咚咚，气血骤然加速奔涌，心跳更是猛地加速到了极致。可怕的力量自体内涌出，苏战感觉到浑身气血都在奔腾，他体表溢散出一团血雾，将他整个人包裹在其中，同时他的双眸更是瞬间变成了血色。此刻的苏战。宛若从炼狱里走出来的魔鬼一样骇人，九火延展，轰！剧烈的爆炸声响传出，人形金属桩凹陷下去了一大块，还有烧焦痕迹，以至于连恢复速度都比之前变慢了不少。苏战迅速解除掉身上浴血狂攻
，五秒之内没有任何副作用。再一看墙上的数值，力量 8,111 公斤。苏战笑了，这个数值俨然已经超越了高级武者的 5,000 公斤标准，甚至许多高级武者连 8,000 公斤都未必能打得出来，比如他的父亲苏建国。这也就意味着，现在的苏战全力施展之下，不仅仅是跨越一个境界杀敌那么简单，而是跨越了足足两个境界。初级武者斩高级武者。这要是说出去，估计又能让风楼、林凡龙等一众人震惊一番，而后乐开花更能让孟家仇得吃不下饭。不过苏战很清楚，就算有这样的实力，在武师、武将、武帅面前，还是不够看，随手就能秒掉。狂血，你距离终极要多久？苏战问道。浴血狂攻，老大大概是十九天左右。精英级就是精英级，别人都是冲大成，需要十几天，他冲个终极都得接近二十天，八天、十天。十二天、十九天都齐活了，接下来林家走起。地级功法我来了。第三十八章，狂血被偷袭，高级武者震惊了。这小子总算正常了点。见到苏战从修炼室里出来，风老下意识的又将其探查了一番，确定没有功法突破，没有境界突破，依旧是初级武者后，风老莫名的长舒了一口气。并非他不希望苏战有所突破，而是苏战的飞速提升会让他怀疑人生。苏战进步越快。越是对他数十年所形成的世界观、认知等方面带来巨大冲击，他好歹也算是高级武将，在整个天城都是排得上号的人物。可是跟苏战一比，他高级武将都得自惭形秽。不夸张的说一句，他这几十年都活到狗身上去了。苏战果断走出修炼室，随便乘坐了一辆出租车前往林家总部。从学校到林家总部距离不断，有接近一个小时的车程，这让他有充足的时间可以琢磨该挑选哪种功法。兵器功法有了，断体功法。也有了，属性功法，血气是用来拼命的底牌，得弄点别的属性，比如毒属性就不错，打到人就可以让其染毒，这个可以参考参考。特殊功法可以是可以，但这类功法大多没什么实质性的实力提升，能易容改面，隐匿气息。我现在境况特殊，得尽一切力量自保，特殊功法就暂且放一边。速战，各位，新的功法，你们有什么好提议？基础气血法，老大还是属性功法吧，这个类目效果最全面最强。要是多给点倍数，实力能提升的飞快。九火刀，对我也赞同用属性功法。血气属性平常只能用五秒以内，一上一下的太不爽了。要是能来个雷属性，那威力加持肯定嘎嘎厉害。玉石身，老大要我说，还是断体功法实在。再弄个类似鸡血大哥那样的功法，保证你境界跟火箭似的往上升。苏战，这个建议不错。我现在的确是缺境界。玉血狂攻，断体功法确实好，但鸡血那种就算了，境界提升是快。可根基不牢，同阶都未必能打得过。要我说，老大，现在你攻击、体质都有，应当考虑考虑身法才是。看到这，苏战眼睛一亮。对啊，他的攻击力已经不俗了，缺的是敏捷、身法、反应力。上一次被那初级武者偷袭，我明明被功法们提醒，已经反应过来了，可因为身法太慢，根本躲不开。不能让这种事情再次重演了，没有第二次机会。身法就挑一部身法功法。苏战打定了主意。滴滴滴！这时闹钟响了，各位可以出来好好畅玩一番了。苏战一声令下，四个功法化身再次出现。三玉幽侯又能出来了，而且还是三个小时，爽啊！鸡血，昨天狩猎 C 级凶兽不够过瘾，今天再来一次。九火，我已经积累了不少战斗经验，这一波肯定能拿下那 C 级凶兽。狂血，该死！苏战眉头一皱，鸡血，老四怎么了？狂血。有人偷袭我，九火，靠，哪个畜生这么不长眼？三玉，敢对老子兄弟下手，位置在哪？告诉我，老子去干他！有人偷袭，苏战立马调出狂血的视角，他正在跟一个人类厮杀，以至于整个画面运动的很快，格外的晃。要不是苏战具备了高级武者实力，根本看不清画面。高级武者，苏战一眼就看到了对面的人类武者，从他身上的气血做出了判断，此人约莫三十多岁，三角眼。气质很厉，一身高级灵兵护甲，手握一把大刀，火焰缭绕附着，正在对狂血展开疯狂攻势。他的力量与狂血相当，但因为他长期狩猎杀戮的原因，战斗技巧很高，比狂血高得多。外加上他的兵器、功法、攻击角度格外刁钻，出手速度也快如闪电。狂血只能一边防御一边躲避，可即便如此，好几刀依旧没能避开，被命中，身上的护甲开始出现了破损。至于反击，根本没机会。继续这样下去。狂血肯定的完蛋。
。功法化身死了没什么大不了，但不爽的是被人类武者偷袭杀了。速战！所有人，我将狂血位置发给你们，速来支援！机械，好！九火，现在就来！三玉，我来了！三人按照速战给的位置，迅速赶往狂血所在，最快的五分钟之内就能到达。最慢的十分钟也能到，速战！狂血能撑得住吗？狂血，我已经逐渐摸到他的攻击规律了，应该没问题。速战继续观看他们的厮杀战斗，狂血没嘴硬，他的的确确逐渐摸到了这个高级武者的一些攻击方式，原先是完全无法招架，现在能勉强招架住了。可速战能看出来，这高级武者有点实力，一刀下来所造成的破坏力，足以达到七千公斤以上。狂雪仅仅只是初级武者，有自身的功法加成，也不过是摸到高级武者门槛而已，跟苏战本尊的实力当然无法相比，自然也不是这个高级武者的对手。这个初级武者怎么回事？挡下一次就算了，居然还能挡下这么多次，开什么玩笑？相比苏战那边，这名高级武者此刻心中翻涌起了滔天巨浪，震撼无比。他是看准了才上的，一个人，还是初级武者，就敢在这种 C 级凶兽出没的地方晃悠。简直就是愚蠢到家了，跟白送有什么区别？他作为高级武者，还不是手到擒来吗？然而偷袭之下，他一刀竟然没能干掉对方。高级武者惊异了一下，可手上动作并没有慢下来，继续进攻。一刀不行，那就两刀吗？但这个初级武者竟然挡下来了，哪怕是勉强招架，可事实是真的被招架住了。高级武者不信邪，继续挥刀，结果越是出手，他就越是心惊和震撼。到后面，他发现对方竟然已经提前预判了一些他的攻击方式后，更是心中骇然，脸色大变。第三十九章九火刀吞噬功法进化了，天才，绝对的超级天才，初级武者就具备了高级武者的实力。放眼整个天城，也没听说过有这样的人物。这家伙到底什么身份？大家族继承者，还是高校的天才学生？能够出现在这个地方狩猎凶兽，是专门来试炼的。看来我惹上大麻烦了。不过我已经没有回头路。他看到了我的样子，不宰了这家伙，我后患无穷。高级武者知道他已经犯下大错，唯一的选择就是杀了眼前这个超级天才。只要这小子一死，即便大家族超级强者有怒火，一时半会也找不到他。想到这，高级武者更加发狠，手上力道更加凶猛。斩！轰！一刀之下，狂血来不及阻挡，本就已经破损的护甲当场破碎，肩膀被砍出了一道巨大的豁口。那是什么？高级武者瞪大眼睛，原本杀意腾腾的神色变得一脸惊恐。没有鲜血迸溅，没有血肉横飞，没有骨骼脏器，那裂开的护甲豁口之下，只有幽影般，如同水银一样的物质。你，你不是人！高级武者惊恐嘶声道。因为太过骇人，他甚至主动退了两步。狂雪由于不会说话，且没有任何痛感，遭受如此剧烈的创伤，也只是戴着面具的头颅冷冷侧了一眼自己的伤口。随后继续持刀，朝着高级武者攻了上去。你究竟是个什么东西？高级武者一边回击，一边怒声发问，但他的问题注定得不到回答。哪怕狂血想要回答他，也无从开口。连续回击过几刀后，高级武者面目逐渐变得狰狞。马德，高级武者啐了一口，管你是个什么鬼东西，先宰了你再说。对他这种天天刀口舔血的狠人来说，越是恐惧，就越是激发他的杀戮凶狠。就在高级武者打算继续发狠出手的时候，呼，破空之声传出。高级武者一回头，见到一个穿着跟眼前家伙从头到尾几乎一模一样，唯独戴着不同面具的家伙，手持一把火焰长刀，直接朝他劈了过来。怪物不止一个，还是初级武者。可这一刀的威力已经达到了高级武者的层次。这帮怪物难不成都有越级而战的实力吗？高级武者回手一刀，两者威力相抵，产生了不小的爆炸。九火。是有点棘手，一起上！狂血，好，你们到底是谁？高级武者还想要了解真相，但九火狂血根本不鸟他，上去就开干。面对一人，高级武者随便打压，两个一起，基本与他战力持平了。哪怕狂血的手臂已经几近断掉，可依旧能发挥出不俗的实力。不仅如此，该死，他们的气血怎么一点没少？面对两人，高级武者的气血消耗急剧上升。反观对面两人，从头到尾的气血输出都十分稳定，这不科学。高级武者迅速服下一颗恢复气血的丹药，不行，不能跟他们缠斗下去了，我得离开这。高级武者知道自己胜算不大，当即一刀将两人击退，随后头也不回的转身就走。黄血想跑，你
，没门，九虎，他跑不掉的，都到齐了。下一秒，高级武者就发现正对面的方向又是一道与刚才两人一模一样的身影来袭。三个，高级武者这下彻底慌了，原本的自信支离破碎，逃，赶紧逃，他不敢再有所耽搁。两个已经跟他战斗力持平，若是再来一个，结局绝对是他完蛋。可他刚刚转向，发现对面一道疾影正朝着自己奔袭而来。第四人还是一模一样的装饰，手持长刀，唯一不同的就是脸上的面具。完了，高级武者绝望。他试图求援，可惜的是，因为常年劫杀人类武者，他几乎不把手机亦或者任何通讯设备带在身上，防止被人定位追踪复仇。此刻的他属于完完全全的孤立无援。此时九火狂血已经追击上来，抬手就是一刀。高级武者抵挡下来，三玉加入战场，又是一刀。高级武者背部受创，护甲受损，鸡血跟着一刀，让他身上的护甲光芒再度暗淡了一截。一刀接一刀落下，高级武者招架无力。你们，你们到底是什么东西？告诉我，告诉我！高级武者在嘶吼之中，面带绝望和不甘，被彻底淹没。片刻后，四人散开，高级武者横死当场，死的不能再死了。鸡血，老大需要取他的心头血吗？苏战，不必，人类武者没有心头血这东西，取他的空间戒指给我吧。机械，好。苏战从共享空间拿出空间戒指，一扫，金币一千多，一品丹药不少，二品、三品丹药仅有少数，还有一些不怎么值钱的天才地宝，以及各种零零碎碎的东西，加起来估摸着也就价值三千金币不到。穷逼，苏战用两个字精准概括了。毕竟只是个高级武者，哪怕天天劫杀别人，也顶多欺负欺负初级武者、中级武者这一类，能有多少钱？忽然，九火老大，他身上我感受到了功法的气息。三玉，我也感受到了，是个非常凶厉、狂暴的家伙。鸡血比我们的品级高，精英级五五；狂血，精英级，兵器类型的，但也仅此而已。苏战，功法在哪？九火手中长刀一挑。将破碎的护甲掀开，显露出他贴身的一件黑衫。口袋的位置里，赫然放着一本功法秘籍。九火将其取出，雷火刀，不出意外，就是高级武者刚才施展的招式。兵器功法踏本，还是精英级？这家伙的钱全都花在这上面了吧？苏战吐槽道。叮，九火刀想要吞噬您的功法秘籍一步，是否允许？九火老大，我感觉这部功法对我有巨大的诱惑力，我好想吞了它。想要吞噬兵器功法的秘籍踏本，兵器功法还有吞噬倾向。不过这玩意确实对苏战而言没啥用，自己那珍贵的第五席位可是留着给地级功法的。精英级就往旁边烧一烧吧。允许。下一秒，雷火刀秘籍踏本消失，随后九火身上忽然绽放出澎湃的火焰光芒。叮，您的功法九火刀成功吞噬了功法雷火刀，正在进化中。第四十章，精英级九重雷火刀。进化，功法还能进化，功法吞噬功法，竟然能产生进化效果。苏战眼中光芒大放，原本他以为这些入门级功法达到圆满后，基本就是走到头，进无可进了，届时就干脆留着，全力发展新功法就好。但功法进化一出，那情况可就完全不同了。这意味着所有功法都能得到提升和强化，全都可以跟上苏战的发展脚步，不再是进无可进，而是有无限的未来潜力。鸡血，老二怎么了？三月。二哥，你没事吧？怎么全身开始放电了？狂血，他的功法气息逐渐在提升，好像是功法品级提升了。三玉，啥玩意？吞噬功法能提升功法品级？鸡血，原来如此。老二能进化，那我们是不是也可以？狂血，没错，他可以，我们当然也可以。我的局限不再是精英级，而是地级、天级，甚至更高的级别。一下子，所有功法都激动了起来。狂血更是身躯禁不住的微微颤抖，可见这个消息对他而言有多么振奋。没有功法，不想更上一步。随着越来越多高级别的功法入群，后续他们这些最初进群的元老会因为实力进无可进，无情的变成最底层，无法为苏战效力。至于他们现在所称的大哥、老二、老三，后面别人随随便便都能瞄你，你还有脸这么称呼吗？但现在情况变了，有了功法进化，能提升品级，意味着他们可以从入门级提升到精英级。再提升到地级、天级，一直跟着苏战往上升，永远都能为苏战效力。叮，恭喜您进化成功！九火刀
，成功进化为九重雷火刀，品级为精英级。九重雷火刀，这个名字霸气啊！最关键的是，从原先的入门级提升到了精英级，威力必然大幅度上升。苏战惊喜，这时苏战只感觉脑海里忽然灌输来了一大股新的信息，全都是九重雷火刀的技巧。不愧是精英级，这出刀的层次、方式、速度、技巧。全都比之前入门级的提升太多太多了。融会贯通脑海里的信息后，苏战禁不住感叹：从入门级提升到精英级，威力增幅并不大，增幅最大的反而是其他技巧、层次、速度方面。特别是在苏战有典型的对比之下，现在九重雷火刀的精妙程度比之前的九火刀精妙数倍不止。那个高级武者仅仅只是修炼到了初级而已，但我有一种强烈的感觉，以我现在的实力，对上他是绝对的碾压。这就是实力提升带来的绝对自信。忽然，系统提示再次传来：叮，由于九重雷火刀已提升至精英级，原境界降低至中级，原修炼倍数降低至 104.31 倍，原功法化身第二阶段不变。合理，都提升到精英品级了，那功法境界、修炼倍数相应下跌也实属正常。更何况这下跌非常人性化，境界保留了中级，相当于省了少说一个月时间，也知道。为什么能有绝对自信秒掉那高级武者了？倍数跌到了一百出头，大大节省了一波资源开销。毕竟精英级功法提升可不容易啊！最关键的是，第二阶段不变，意味着在一百倍情况下，依旧可以持续三小时。境界会跌，倍数会降，唯独开启的功能不会回退。系统这个地道，苏战忍不住给系统点了个赞。此时九火身上的光芒逐渐收敛。积雪怎么样，老二？三玉，二哥。品级提升的感觉如何？狂雪还真成功了呀！九火，嗯，这种感觉太舒服了，都没法形容，得亲身体验了才知道。苏战，实力提升呢？长进如何？九火比之前强了很多。三玉，老大，我也要吞噬功法，提升品级。积雪，我也想要。狂雪提升到地级的话，也不是不行。苏战，成，没问题。待会到了那边，你们有看上的功法。直接跟我说，想怎么吞就怎么吞。以林家对他目前的重视程度，连地级功法都随意开放给他修炼了，区区精英级功法还不是说一嘴的事情吗？功法化身们继续征战，九火因为提升了品级，实力有了大幅度增长，收割 C 级凶兽更加轻松，基本可以达到一个人顶两个人的效率。苏战则悠哉悠哉的一路抵达林家门口。嚯，这么大阵仗！远远的，苏战就看到了林家总部庄园门口站着许多人，认识的林拜天、林金宇。他的父母方灵儿一家人都在，剩下的一群看着就不好惹，且一个个境界都远在苏战之上，足以与风老媲美的中年男子，恐怕半个林家都来迎接他了。不过苏战的目光基本都锁定在那最前方，不怒自威，跟林金雨林拜天有几分相似的中年男子身上，那就是五帅级吗？那隐匿的气血之庞大，连功法们都忍不住瑟瑟发抖啊！苏战目光闪动，功法们感知敏锐，捕捉到了林凡龙体内收敛的庞大气血。他们仅仅只是感知一下，就仿佛像是看了一眼不得了的庞然大物一般，都被惊到了。如果说风老的高级武将对他们仅仅只是略微有些压迫感，那么五帅级就是从生命层次上的绝对碾压。车停下，专人过来开车门。苏战从容不迫地走下车，面对眼前诸多武师、武将，甚至五帅的大人物在场，神色都风轻云淡，没有丝毫惶恐失色，这让在场的林家高层们都忍不住对苏战的第一印象打了高分。当然。这高分之中也有确认苏战真的成了初级武者的原因所在。小战，这么叫你不介意吧？林凡龙面带一丝微笑的说道：“应该的。”林叔，苏战同样微笑着回应：“只是这阵仗有点太大了，我区区一个初级武者而已，有些不太适应。你配得上这样的阵仗？”林凡龙直言不讳：“慢慢适应适应吧，总有个过程。”能从一名武帅口中得到这样的话，可见林家对苏战的评价有多高。林叔，这趟来。我是想学一学地级功法，可以吗？苏战眸子里满是渴望。预料到了，林凡龙直接取出一串钥匙。你功法上的进步如此神速，入门级、精英级恐怕都入不了。你的眼了，唯有地级勉强。我林家的地级功法收藏不多，但多年来也储备了一些。想学哪一步，尽管挑。第四十一章地级身法功法乾坤风雷影。林凡龙直接将钥匙放到了苏战手中，并亲自引领苏战前往林家总部的藏功阁。爸妈。灵儿，我先去学学功法，待会再过来找你们。跟爸妈方灵儿一家打了声招呼，苏战径直离开。我苏建国
，何德何能哟？看着自己儿子苏战被四大家族之一的林家这般重视，苏建国忍不住唏嘘感叹，带有点自豪的同时，也感觉像是梦幻一样。方玲儿一家更是没想到，明明说的是最低等资质，可转眼间就成了超级天才，转变之大，让他们都有些担忧，这婚事还能不能成了？甚至方玲儿的母亲都主动提出，要不让玲儿做小强者吗？谁不是三妻四妾的？这话非但没让方玲儿父亲生气，反而得到了认同。强者为尊的时代，三妻四妾那都说少了。而且玲儿只要能嫁过去，说什么也比他们现在当底层平民好得多。这第一层是入门级功法，收藏较多，其中有许多外界见不到的特殊功法。第二层是精英级，在功法数量上肯定不如武者大厅的藏书量。但武者大厅的大陆货较多，西汉功法较少。说句自夸的话，能被我林家收藏的质量，这一点你不必担心。第三层是地级，我可以很负责且自信的告诉你，我林家收藏的地级功法比武者大厅提供的价值更高。武者大厅的基本都属于市面最常见的地级功法，普通、平庸。而我这里是林家历代高手先辈们多年搜集而来，市面有钱都未必能买到的罕见功法。林凡龙一边登楼一边给苏战介绍，话语间满是自豪。苏战听了。也是大为欣喜，他要的就是罕见，市面上都有的功法，肯定不少人都学了，类似基础气血法、玉石身、九火刀这种，整个学校少说有上百人跟他学的东西一毛一样，唯有浴血狂功独特一些，同样带来的效果也是非同寻常。林叔，你是武帅，应当修炼过天级功法吧？苏战眼珠子滴溜溜一转，好奇问道：“修炼了一步，但也仅此一步。”林凡龙瞥了苏战一眼。怎么？你对天级功法感兴趣？武者吗？都对这种传说中的功法感兴趣？我能看一看吗？苏战满眼期待。如果能够接触到天级功法，那他还何必去地级功法当中挑选？来之不易的功法席位，肯定要安排，就安排给最强的。知道什么是天级功法吗？也许你觉得所谓的地级、天级都只是功法等级的命名而已，除了高等级比低等级强悍，没有其他特别的，所以你会认为地级功法你能看、能学。天级功法也一样，只要看了就能揣摩，揣摩就能掌握。林凡龙目光闪动，但实际上只有地级功法如此。一旦跨入天级功法，就会产生你无法想象的变化。一边说着，林凡龙一抬手，电光凭空而生，在他指尖、手掌间来回跳跃闪烁。轰隆！蓦然，屋外的天空之中，一道剧烈的雷鸣，轰隆之声骤然炸响。苏战第一时间看向窗外，发现原本晴朗的天空，滚滚乌云弥漫而来。转眼间，阴影就笼罩了整个天地。林叔，这是你做的？苏战大为震撼。这就是天极功法，沟通天地，借天地之力为己所用，挥手间可引雷霆，降风雨，燃天火。在天极面前，地极真就只是地极，只能在地上。也是因此，天极功法，即便是踏本，在踏印功成那一瞬间，也具备了天地之威。普通武者想要窥探天威，后果就是被天地之力攻击，轻则重创吐血。重则当场殒命，所以，在你没达到武将境界前，天级功法最好连碰都不要碰。林凡龙收起手掌，负手身后，外面的滚滚乌云顷刻之间如云烟般消散无踪，又恢复到了晴空万里的景象。苏战看得叹为观止，难怪网上很多人说武帅之下皆蝼蚁，天级功法恐怖如斯之类的话，现在他算是亲眼见到了。林叔，多谢告知。苏战道谢，他明白林凡龙这番话明显是在保护自己。他好奇心太重，而天级功法太过危险，如果不拿点东西出来给自己看，恐怕他还真会不知天高地厚的跑去追寻天级功法，届时搞不好小命真就没了。到第三层了，你慢慢挑选，尽管修炼。若是有不懂的地方，可以随时来问我。多谢林叔。林凡龙离开，苏战也从天级功法中回过神来。各位，刚才的威势你们也看到了吧？有什么感想？机械、可怕、九火、恐怖、三域。太牛逼了！狂雪，我要是晋升到天级，应该比这只强不弱。三玉，对啊，我们也能升到天级啊。那以后我们岂不是也可以掌控天地之力？挥手之间，天地变色。九火，必须的，说不定比他的更强。鸡血，天级功法呀，不敢想。狂雪，有什么不敢的？以后跟着老大，可以尽情想。苏战，狂雪说的没错，尽管想，天级算得了什么？我让你们统统都提升到比天级。还要牛逼的层次，重功法，谢谢老大。功法们此刻都跟打了鸡血似的，格外亢奋。不过苏战也没忘了正事，怎么样？刚刚从精英区一路走来，地级功法
，你们也逛了一遍，有没有你们看上特别想吞噬的功法？机械，没找到符合我胃口的。九火，他的地级功法类型里都是断体居多，兵器很少，没有我特别想要的。狂蟹一样，没一步我能看上眼的。三玉，你们没有，我有啊。精英区的那部流金区，那部功法特别特别对我口味。看到这，苏战眼睛一亮，很好。又有一步入门，即能提升到精英级了，而且这还是相对而言较为重要的断体防御功法。一旦他进步，自己的生存几率将会更高。苏战，好，待会我就去一起拿了。现在轮到关键问题了，关于第五步功法，你们都推荐谁？鸡血，我有答案了，你们选的怎么样？九火，我也选好了，感觉他的气息应该会对我胃口。三玉，嘿嘿，我也选好了，绝对的良心推荐。狂雪，看上一步，还算有资格。加入我等，苏战，好，那我数三二一，你们一起说，三，二，一，重功法异口同声，乾坤风雷影，重功法再度异口同声，卧槽，居然一样，第四十二章，新大佬居然是个女的，四个人又再次认可了一部功法，上一回是因为浴血狂攻够稀有，属于罕见中的罕见，因此他们选择都特别一致，这一次同样如此高度认可。显然这部《乾坤风雷影》不简单啊！苏战，能得到你们四个认证，这部功法很厉害吧？积雪，他的气息有些特殊。九火，不错，我能感知到他虽然属于断体功法里的身法分类，但同时也兼具了一点属性功法的意味在里面，在整个第二层尤为突出。三玉，整个第二层的断体功法里面，就他最特别了，刚好还是身法功法，简直就是完美契合老大的需求啊！狂血，他的特别之处在于前面两个字“乾坤”。这两个字带有了一点空间属性的意味，所以我才说他有资格。空间属性，苏战登时惊了一下，这可是顶尖属性之一啊！一部身法功法里，居然还带有这种顶级属性，难怪功法们一个个都选他。自带这妖牛逼的属性，能不认可吗？果然，专业人就干专业事，换我来，估计只能蒙头瞎选了。苏战笑意盎然，果断按照功法们的指示，来到乾坤风雷影所在之处，将其取出。苏战静直翻开书页，开始浏览。有了上次仅仅理解一篇残页就得到浴血狂攻的经验，苏战都不需要多翻，就带着开篇容易理解的部分仔细看。但地级功法就是地级功法，哪怕是开篇，苏战都看得一头雾水，始终不太理解内容的含义。因此，苏战足足在开篇上耗费了近半个小时后，终于有了一些体悟。叮，恭喜宿主成功学会新的功法——乾坤风雷影，总算搞定了。苏战长舒一口气，这地级功法真不是人学的。他怎么说也算是掌握了两部精英级功法，对功法的原理奥义是有所理解的。然而地级功法更深刻，更难琢磨，每个字他都认得，可偏偏连起来他就不知道什么意思。如果把苏战比作小学生，精英级比作初中教材，虽然复杂了点，但好歹能看懂一丢丢。可地级功法直接跨越了高中这个层次，迈向了大学，而且还是大学之中微积分之类的难度，完全一脸懵逼。定，检测到新功法《乾坤风雷影》，是否邀请加群？是，机械全体起立，欢迎大佬入群。九火，给大佬递茶。三玉，大佬好。狂血，什么大佬？他第五个进来，应该是老五才对，该他喊我们大佬。苏战，欢迎新人。《乾坤风雷影》怎么都是一群臭男人？重功法一下子僵住了，连苏战都大感意外。他一直没把功法的具体性别进行区别。毕竟谁会给功法分男女啊？没想到竟然还真有男女之分，而且这语气一听就不是个善茬。三玉，臭男人，你是女的？九火，进来的还是一位女大佬啊？鸡血，真没想到是个女的，跟感受到的气息也不像啊。狂雪，看来创造这部功法的是个女强者。苏战恍然，功法由男的创造就是男性，由女的创造就是女性。等等，如果他猜的没错。该不会这功法的性格就是创造者的性格吧？乾坤风雷影，我现在怎么在一直自动修炼？这功能倒是有趣。三玉，自动修炼只是基础，只要老大给你吃点宝物，你还能加速修炼，突破境界快得很。机险，没错，你想吃什么跟老大说。现在你加入我们大家庭了，尽管提，别客气。九火，这些都是小儿科，老大真正厉害的地方是能让你化身到现实世界，到时候你就不光局限在这，可以出去看世界了。狂雪的确，加速修炼什么的都是其次，化身才是真正的绝佳体验。乾坤风雷影加速修炼
，化身去现实世界，这地方竟然如此神奇。显然听了这么多之后，他都有些诧异了。苏战，这都是基础操作，你先跟我说说，你想吃什么？丹药、灵兵，还是凶兽血什么的？乾坤风雷影，丹药，这个我想吃，而且我已经嗅到你身上就有丹药的香味了。苏战身上的丹药都是从高级武者空间戒指里搜刮下来的，现在刚好能派上用场。叮，乾坤风雷影想要吞噬您的血创丹一颗，是否允许？挑的还刚好是一颗三品丹药。苏战，看来断体功法想要的都差不多，那就扶持扶持新人，都给你吃了吧。叮，乾坤风雷影吞噬了您的血创丹一颗，修炼加速三倍，目前修炼倍数四。好家伙，精英功法吃三品丹药好歹都有个十倍的效果。地级功法直接缩减到三倍了，估计二品丹药更惨。叮，乾坤风雷影吞噬了您的黑玉丹一颗，修炼加速一倍，目前修炼倍数五，好吗？二品丹药都只能加速一倍了，一品丹药恐怕就剩下小数点了吧。叮，乾坤风雷影吞噬了您的运血丹一颗，修炼加速 0.3 倍，目前修炼倍数 5.3 不出所料的更惨，开头就 0.3。后续吃不了几克就得降低到 0.01 的最低程度，几乎跟白痴没啥两样啊！越高品级的功法越是难培养，地级就这个德行了。要是到天级，那恐怕会更加惨不忍睹。看来必须要多多狩猎，多多积累，不然完全养不起啊！乾坤风雷影，嗯，确实不错，一下子把我的倍数提升到了5倍左右，比之前修炼快了不少。苏战，老五，你到初级需要多久？乾坤风雷影，老五，算了，看在有东西吃的面子上。就不争这个了。之前我到初级大概需要 1,124 天，现在大概还需要212天吧。重功法，机械，这是真大佬。九火，我服了。三玉，我十天半个月就觉得长了，他上来就是一千多天。狂雪，的确有点离谱了。苏战，自动修炼 ，Y Y D S， 第四十三章，林家送福利，价值十万金币的礼物。地级功法搞定了，身法方面的短板也得到了弥补。接下来就是再把一部功法提升至精英级。苏占静直去了二楼精英区，找到了玉石身所说的那部鎏金区。三玉，对对对，老大就是他。见到苏占从书架中将其拿出来的时候，三玉格外激动，可见他对吞噬这部功法的渴望有多么强烈。叮，玉石身想要吞噬功法鎏金区，是否允许？苏占，别着急，这可是别人收藏的功法，要是被你这么吞掉消失了。我可没法交代，先去报备报备。苏战拿着功法就径直到了一楼。林家负责藏功阁的人员知道苏战是家主，都格外重视的人物。听说要拿走这一部功法，立马热情恭敬道：“苏先生，这里的所有功法我们都有备用拓本，您可以尽管带走。”好，多谢了。苏先生慢走，只要您有需要，可以随时来藏功阁恭候您的大驾。苏战一边大步流星一开，一边脑海里已经果断下令允许。下一秒，三玉的化身身上忽然绽放出光芒。进入到了与九火一模一样的状态当中，只不过九火身上会泛起雷电，而三玉则是更加灿烂的金光。片刻后，叮，恭喜您进化成功，玉石身成功进化为鎏金玉区，品级为精英级。叮，由于鎏金玉区已提升至精英级，原境界降低至中级，原修炼倍数降低至 133.67 倍，原功法化身第二阶段不变。伴随着系统提示传出，大量崭新的信息蜂拥而来。同时，苏战的身躯各处都在发生剧烈变化，与九重雷火刀不一样。兵器功法提升后带来的是技巧、熟练度，而断体功法提升后带来的就是最直观的身躯变化。皮肤不仅有玉石光泽，还泛起一丝金色的光芒，血肉骨骼也更加紧致，特别是骨骼已经染上了一抹暗金色，显然是开始向鎏金进行提升改变。这提升绝了！苏战惊喜地感受着体内变化。仅仅只是品级提升到精英级，可他的体质、防御力全都得到了大幅度增强。毫不夸张地说，现在的他，哪怕站在那个高级武者面前让对方砍，对方都无法对苏战造成太大伤害。不仅如此，根据那些信息的描述，我的气血消耗降低了大约 10% 气血的恢复加快了少说也有 10% 精英级断体功法，当真非同一般啊！入门级顶多只是强化一下肉身防御能力，可精英级。除了肉身防御能力大幅度提升之外，还对气血方面都带来了显著提升。这也意味着苏战往后使用招式时消耗的气血减少了，消耗后恢复气血的速度增加了。一去一来，增加得到的提升可绝对不小。
就凭这一点，他的战斗续航比别人凶悍多了。机械，恭喜三弟成功迈入精英级门槛。九火，可喜可贺，三弟这回能体验到我所说的爽快了吧？三玉妙，当真妙不可言。要是能再来一次就好了。狂雪想的倒是挺美。乾坤风雷影，怎么回事？入门级居然提升到了精英级。机械，对啊，只要有契合你的功法，吞噬了之后也能升级。三玉，嘿嘿，不知道了吧？这就是跟着我们老大的福利。乾坤风雷影，我如果再生的话，那就是天级了，真的能到天级。九火，只要你有想吞噬的天级功法，吞了它，保准你上天级。当然，前提是有这个机会碰到。狂雪，不必怀疑，这个群已经有两个入门级提升到精英级，我也在等一个机会上地级。速战，放心，等你碰到特别想吞噬的功法，跟我说，让你上天级不是问题。乾坤风雷影。真的假的？显然他还是有点怀疑，毕竟这玩意着实有点离谱到超出他认知范畴了。更何况他才刚入群不久，得花点时间消化。苏战让功法们给他好好讲解，自己则径直去了父母那，跟父母好好聚一聚。仅仅半个小时就出来了，带的还是一部精英级断体功法。得知消息的林凡龙百思不得其解，苏战不是明明对地级感兴趣吗？怎么最后却带走了一部精英级功法？而且还是不算特别罕见的流金区断体功法，苏战究竟打的是什么主意？难不成真是因为听了自己的劝，所以连地级功法都不要了，选了更容易掌握的精英级？父亲，苏战到了。这时，门外林拜天的声音响起：“进来。”苏战和林拜天迈步而入，看得出来，苏战满脸笑容，显然是有好事。小战，你跟拜天立过对赌协议，一个月内成武者，现在你超前达标，这些奖励也算是我的见面礼。收下吧，林凡龙直接抛出一枚空间戒指，苏战抬手接住。没错，这就是他脸上笑容的由来，林家给他的福利。作为投资对象，作为林家看好的种子选手，作为足以比肩四大的妖孽天才，苏战都亲自登门了，林家怎么可能没点表示？我去，苏战随便一扫，登时瞳孔都不自觉的放大了一分。发达了，这回是真发达了，金币一万，对目前的苏战而言，当然不算多。十天就能达到了，可对于一个初级武者而言，那简直太多了。按照父亲苏建国的薪资，少说的正半辈子。一把极品灵兵长刀，单单这一把长刀，少说就价值超过了五万金币。四品丹药熔灵丹，一颗价值超过五千金币，足足一瓶八克，也有四万的价值。剩下的一些天才地宝稀罕之物，苏战不认得，但可以估算，这一枚空间戒指内蕴含的金币总价值直接超过了十万金币。第四十四章。孟家袭击林家据点，苏战有想法了。林叔，多谢。苏战正式且认真的表达感谢。林家这诚意可谓是做到极致了。从一开始就签了从未有过先例的合约，然后是预支一整年的投资物资，接着是特意给自己安排高级武将守护，又是把自己家人全部接过来，给自己敞开藏功阁随便学。现在更是夸张，直接一出手就给了自己价值十多万金币的宝物。十多万金币，金币，哪怕是对庞大的林家而言，也是一笔不小的资产。这么轻而易举，作为见面礼送给自己，还没有任何强硬的要求回报。饶是苏战再怎么厚脸皮，也不可能一点不表示。怎么样，我说的没错吧？林拜天自豪道：“父亲向来不出手则已，一出手必然十分大方。”的确，礼重了，拿着有点压力。苏战笑道：“礼重不假，但压力就假了。”苏战恨不得能有多少来多少，统统收下。你能满意就好。林凡龙微笑点头：“去吧，安心修炼，好好准备明年的高考。”独独，苏战刚准备说话，大门被敲响。进来，家主。只见一名林家高层迈步而入，神色有些焦急。他的境界与风老一样，都是高级武将。但苏战眉头一下子皱了起来。他敏锐的捕捉到了此人的手上有血。耀白说：“你的手。”林拜天神色一紧，是据点出事了。林凡龙平静道：“每个家族，无论大小，在城外都有不少凶兽据点。众所皆知，凶兽浑身都是宝。”越是等级高、越是狠厉的凶兽，身上的各个地方越是值钱，因此所有家族都会去抢占这些凶兽出没的巢穴，或者盘踞最多的区域进行定点狩猎，从而获取巨大利益。从最低的 D 级凶兽据点到最高的 A 级凶兽据点，林家都有涵盖。林耀白是负责林家所有 A 级据点统筹之人，由他来分析、发号施令、进行战略布局和扩张。现在他出现在这，手上还带着血，不用问，肯定是据点出了意外。家主，这林耀白看了一眼苏战，苏战
，这里只有苏战是外人。苏战也心领神会，毕竟他只是个投资对象，绝密信息还不适合接触。他刚准备打声招呼离开，林凡龙直接抬起手：“无妨，我猜测这件事搞不好跟他也有点相关，直接说吧，跟自己有关。”苏战起初还不理解，但很快就明白了：孟家家主炙热荒漠、白熊山脉以及腐烂地窟，一处 A 级据点，两处 B 级据点。全都遭到了孟家的攻击，林耀白神色凝重道：“是几乎同一时间发起的，没有任何预兆，猝不及防之下，我们的人损失惨重，特别是白熊山脉据点已经被孟家占领，只有洪武一人活着回来，其他人全部覆没。”该死的孟家！林拜天当时就怒了，咬牙切齿的怒骂。他作为未来家主的继承者，当然清楚这三个据点的重要性。两个 B 级据点还好，但 A 级据点关乎到林家的根基。损失任何一个，对于林家而言都是无可挽回的巨大损失。另外两处据点呢？林凡龙作为家主，冷静问道：“孟家大肆破坏一场，杀了我们林家诸多武师，伤了好几名武将后撤走了。”林耀白郑重道：“已经派人去支援了吧？第一时间派人去了，我还联络了周克清，他目前就在前往腐烂地窟的路上。不过……”林耀白说到这，看了苏战一眼，让苏战有些莫名其妙。因为家主您吩咐要保证庄园的安全，所以庄园的忽悠人员我没有撤下来。苏战这下明白过来了，感情是因为林凡龙要庇佑自己的父母等人，将一部分人员从凶兽据点撤了回来，导致防守力量略显薄弱。而孟家抓住这个机会，狠狠打杀了一波，还抢走了一个 B 级据点。如此看来，这件事还真跟他有点关系。庄园的忽悠人员不撤，林凡龙吩咐道：“联络武者兵团，多找几个战力不错的兵团，调配足够人手去将 B 级据点夺回来。”是，家主。林耀白领命。那孟家那边，据点被夺都是次要。关键这个面子折大了，堂堂四大家族之一的林家据点居然被人打砸抢，甚至还丢了一个，传出去免不了一番笑话。若是不做点什么，林家将会颜面尽失。我亲自去走一趟。林凡龙淡漠道，他的神色看似平静，但眼神之中深藏着锋芒。林拜天、林耀白知道林凡龙怒了。平日里两大家族怎么明争暗斗都可以，但忽然毫无预兆的发动偷袭、打砸抢、杀戮林家之人，等同于再扇林家巴掌。这要是不拿点姿态出来，孟家还真就要翻天了。而林凡龙亲自出马，可想而知，天成要有一番大动静。是家主，林耀白即刻领命，迅速下去执行。爸，我也去帮忙。林拜天怒气腾腾道：“这件事不必你加入，执行好你当下的任务即可。”林凡龙的话让林拜天无可奈何，他很想帮忙，但也知道，即便自己是高级武师，即便自己具备横扫同阶的实力，可还是太过渺小。随便一个初级武将出手，都能让自己死无葬身之地。去吧，这些事离你们过于遥远，等你们毕业后再接触不迟。林凡龙挥了挥手，林拜天和苏战离开了房间。该死的孟家，混账东西！林拜天气得不行。林大哥，我认识一个武者兵团，他们实力还不错，能不能把孟家的据点地图给一张我？说不定他们能帮上点忙。苏战忽然开口，他之前一直旁听，大致了解了整个情况。林凡龙说的对，这是离他们过于遥远。基本都是武将之间的争斗，武士在里面都只能算炮灰。不过，武士武将镇守的那种 A 级、B 级据点，苏战惹不起；但 C 级、D 级据点就不一样了呀，又能杀人，又能狩猎，还能夺宝。关键你让苏战去对付陌生人，他肯定有心理隔阂；可是对付孟家人，他绝不心慈手软。第45章，功法化身第三阶段，六小时。武者兵团，林拜天想起了风老曾经说过。苏战在自由市场里跟一伙高级武者兑换过物品，应当就是那帮人。他们兵团里有武将坐镇吗？武将没有，不过有武师。苏战说道：“对付不了大的，解决一下小的也行吗？”实际上连武师都没有，都是一群高级武者。好以我心领了，但对方可是孟家，即便是武者武师，都是整个天城里的佼佼者、高手精英。虽然我不知道你那个武者兵团的人实力如何，但大家族之间的厮杀，还是不要牵扯到别人，容易引火烧身。”林拜天说道。试一试吧，苏战说道：“你把孟家的据点地图给我，我联络联络。要能行，也当是我为林家出了点力；要不行就算了，行吧。不过你得保证，你别亲自去找孟家麻烦。”林拜天没有忘了他的任务，就是要保护苏战，直到成功踏入四大门槛为止。在这之前，苏战绝不能出事。你看我像找死的人吗？苏战调侃道。随后，苏战从林拜天那得到了有关于孟家的据点地图。C 级据点不少啊，比 D 级据点多要多。这零零总总加起来，少说的有上百个吧。苏战一眼看过去，标记为蓝色的是 C 级据点，而这样的蓝色圆点占据了整张地图最多的位置。
，从天城的城外一直延伸到三百公里之外的地带，直接形成了一条近乎垄断的据点线路。不仅如此，上面清清楚楚标注了每个据点的等级、部署防守力量情况，甚至连守卫更换的时间点都十分清晰。可见林家也早就把孟家研究了个透彻，只是一直没动手罢了。不愧是大家族占据的点，全都是能卖出市场高价的凶兽。苏战仔细看了几个据点。不管是金叶熊、夺破珠、蓝风虎，还是都属于 C 级凶兽里最为强悍的存在。而这一类 C 级凶兽，任何一头的尸首价值，少说都在五十斤以上。我们林家的也不差，好吧？林拜天不服输的辩驳道：“他们孟家占据的都不算好线路，我们林家才是最好的，而且是从 C 级到 B 级到 A 级，我们都占据着最好的据点。否则，孟家也不会对我林家的据点下如此狠手了。”一说到这，林拜天又咬牙切齿，眼里满是愤怒。好了好了。这些就交给大人们去搞定，你好好发育，君子报仇，十年不晚吗？苏战安慰道。没错，先发育，不过不是等我发育，是等你。林拜天盯着苏战，只要你从四大毕业回来，少说也是个高级武将了。五帅级不出的情况下，虐爆他们完全没问题。苏战，能不能掀翻孟家，就看你的了。行，看我的。苏战轻声一笑，他可没兴趣等到四大毕业回来之后再解决孟家，有个这玩意留着。苏战一点不放心，必须得在离开天城去四大之前，将孟家连根拔起。走了，苏战径直乘坐林家安排的车辆回家。刚启动，苏战便直接下令允许。下一刻，叮，基础气血法吞噬了您的精血丹一颗，修炼加速40倍，目前修炼倍数 322.19 叮，九重雷火刀吞噬了您的高级灵兵一把，修炼加速 0.5 倍，目前修炼倍数 104.81 倍。叮。流金玉区吞噬了您的金血丹一颗，修炼加速十倍，目前修炼倍数 173.67 点叮，浴血狂攻吞噬了您的金血丹一颗，修炼加速二十倍，目前修炼倍数 142.55 点叮，乾坤风雷影吞噬了您的金血丹一颗，修炼加速八倍，目前修炼倍数 13.3 那些迫不及待的功法们，一个个全都开始大吃大吃，疯狂吞噬丹药，就连新加入的乾坤风雷影也不例外。叮。由于基础气血法达到了300倍，正式解锁功法化身第三阶段。功法化身第三阶段，化身存在时间延长至6小时。第二阶段3小时，第三阶段6小时，这么不断提升下去， 2 4小时、48小时、72小时，全都有可能。应该让他们积累足够多倍数，把功能解锁了之后再提升品级，否则越往后倍数提升越慢，反而影响了功能的解锁。苏战思忖道。不过这也问题不小。一直憋着不升级，先不说功法憋不憋得住，他自己就会憋不住。总不能一直憋到一千倍、一万倍吧？那得需要多少宝物、多少时间？而且现在处境特殊，升品级、提升实力是重中之重，时间来不及。现在不宜憋倍数，等去了四大再说。乾坤风雷影，嗯，是不错呀。这丹药美味，三玉，这可是四品丹药，那当然好吃了。上回尝了一颗，这次总算又能尝到了，馋死我了。狂血，你上回好歹吃到了，我可是一点都没蹭到。不得不说，越高品级的丹药的确越美味，而且增加的益处也格外的大。九火，老大，高级灵兵，还有那些金属矿物都吃完了，能不能把那几品灵兵给我吃一吃？苏战，那个我还要留着傍身，等狩猎积累吧。放心，少不了你的。鸡血，就是九火，你太着急了。老大现在什么处境？肯定得有个几品灵兵傍身才行啊。而且老大把他手里的高级灵兵都给你吃了。知足吧，三玉品级提升了，果真效果降低不少。之前吃都能一口气增加五十倍加速，现在只剩下十倍了。九火，你好歹还有十倍，我现在连最低的一倍都没了，只有零点五。狂血效果太低就不能再吃了，得积累换高级别的物品吃，不然全都浪费了。乾坤风雷印，嗯，好吃，好吃，真好吃。苏战，都快吃吧，吃完了给我抱一抱，看看你们到下一个级别需要多久。重功法，好的，老大。第四十六章，开始狩猎孟家的武者，真就如他们所说，晋升到精英级之后，整体涨幅都跌了不少。特别是九火高级灵兵，原本好歹也有个一倍最低下限，现在晋升之后，下限突破到了 0.5 倍，也是没谁了。要是在网上提升到地级、天级，吃的灵兵也得随之提升级别，不然真就是纹丝不动啊。低级的吃到一定限度，就得多多积累高级，一个高品级的，足以抵得上数十成百个低品级。苏战一边看他们吃。一边暗暗思忖着，很快，丹药、天才地宝等物品全部消耗一空。
。速战果断先打开他的人物属性面板。速主，速战，境界初级武者，入门级功法，基础气血法，小成， 3 8 4 7倍功法化身第三阶段，精英级功法，九重雷火刀，终极， 1 0 7 9 1倍功法化身第二阶段，精英级功法，流金玉区，终极， 1 6 9 5 8倍功法化身第二阶段。精英级功法浴血狂攻，初级 177.96 倍功法化身第一阶段，地级功法乾坤风雷影无级别 24.7 倍，积血差一点就能突破400倍了。一旦进入第四阶段，按照计算， 6小时能提升到9小时。九火由于吃的太少，效果也太一般，提升有限。三域的提升还不错，毕竟是四品丹药嘛。狂血还差20多倍就能达到200倍数，解锁第二阶段。乾坤风雷影这提升虽慢。可数量多了也不错，攀升到24倍了，比之前快了不少。机械老大，我到大成只需要7天；九火老大，我到高级需要23天；三玉老大，我少点，我到高级要16天；狂血老大，我还剩5天；乾坤风雷影，我45天。很好，这些天数看似比之前多了不少，但别忘了，里面除了机械之外，都已经达到了精英级。精英级一旦突破。那带来的效果非同小可。苏战，其他人都可以，就是老五，他的品级太高，导致倍数增长太慢。接下来我会改变一下计划，全力扶持老五，让他先到100倍，解锁功法化身。苏战，同时我也需要他快速达到初级，这样我才能施展。苏战，大家都没意见吧？机械，没问题，老大，老五新成员是要照顾一下。九火，怎么说也是女人嘛，让着点呗。三玉，我反正一切都听老大的。老大，让我往东，我绝不往西；让我打狗，我绝不撵鸡。狂雪，我刚进来的时候也是新人，怎么没人照顾我？乾坤风雷影，老大照顾我，怎么？你也需要别人照顾？狂雪，那我不需要。这激将法妙啊！看来地级功法果然头脑也跟一般功法不一样嘛。好，一切准备就绪，接下来开始全力冲刺。孟家，等着我送你的大礼。苏战目光闪动。第二天。苏战照常去到学校修炼室，闭上门开始召唤功法门。今天改变一下策略，不狩猎凶兽了，改狩猎人。你们不是一直说凶兽只会鬼吼鬼吼的，杀起来没啥意思吗？现在就给你们安排有意思的。一听到苏战要给他们安排杀人，所有功法们立马躁动起来，一个个兴奋激动的不行。相比凶兽而言，跟人厮杀他们更有成就感。特别是经历了上次围攻高级武者的事情后，用招式对招式，感觉就是不一样。比天天杀凶兽好玩多了。机械，机械，老大，我在。你前往孟家的83号 C 级据点，这个据点大概有20名左右的高级武者，实力大约在中上游。你就在这附近徘徊，抓住机会，找到落单的，偷袭斩杀。切记，不要冒险。你的时间提升到了6小时，是所有人里最长的。你有足够的时间对付他们。机械，老大，遵命。九火，九火，老大，我已经准备好了。55号据点交给你，大概有24名高级武者，除了几名实力在佼佼者范畴的，其他都属于中上游，就逮着他们杀。你有三小时时间，如果蹲不到他们，那就在时间快结束的时候主动跟他们打，以伤换伤，以命换命。不过消失之前，记得把他们的空间戒指带上。九火，保证完成任务。三玉， 6 6号据点就交给你了，你擅长的是防御，攻击力一般，高级武者搞不定的话，就找他们中级武者、初级武者麻烦。三玉。嘿嘿嘿，老大，你看人真准！狂血，你的实力有目共睹。要是给你一般的据点，估计你自己也觉得没意思。所以这个25号据点就交给你了。里面镇守的高级武者基本都是同阶里的佼佼者，危险性很高。不过你不是想吃武者血肉吗？能杀多少，你就能吞多少。当然，前提是记得先摘他们的空间戒指。狂血，多谢老大，我已经迫不及待了。好，即刻全力出发。苏战一声令下。四个功法化身拳都以最快的速度奔袭而出，直奔苏战给他们安排的据点。乾坤风雷影，我呢？他在旁边听得热血沸腾。作为地级功法，他的杀戮渴望比其他功法只高不低。苏战，你先旁观吧，多看多学。等我将你提升到100倍，你也可以化身出来厮杀了。乾坤风雷影，那就拜托老大了。为了能早日化身，早日厮杀，认老大就认吧，不丢人。接下来就是慢慢等收获了四大家族的高级武者。还是愿意出外征战的那种，应该钱不少吧？苏战已经开始惦记了。半个小时后，鸡血第一个抵达了据点，他很好的执行了苏战说的话，没有直接靠近，而是放慢脚步，一点点摸过去
，在距离据点超过一公里的范围之外游走。片刻后，有动静，鸡血循着动静找过去，果不其然就碰到了一个正在与 C 级凶兽厮杀的高级武者。他没有着急，默默等待着高级武者跟这头 C 级凶兽拼杀。而且他也看出来了，这头 C 级凶兽不好惹，比自己之前杀过的所有 C 级凶兽都要强悍数倍。不过他现在也随着苏战本体的强悍，实力同样有了长足的进步。终于。C 级凶兽也意识到打不赢，开始转身逃跑。想逃？做梦！高级武者果断追了上去，刚跑动几步，他脸色猛地一变。后面有人！高级武者想要转过头来，可转到一半，整个视野内便天旋地转，最终落在了地上。他惊恐地看着面前身穿黑色斗篷、戴着面具的身影，一脸的难以置信。初初级武者，第四十七章，发达了，一天就收获二十七万金币，直到死。这名孟家的高级武者都难以相信，自己被人偷袭不说，居然还是被一名初级武者偷袭，甚至在连反应都反应不过来的情况下，就被被斩首斩杀。因此，他始终瞪大眼睛，死不瞑目。机械径直将他的尸首收起，而后继续追击上去。被重创的 C 级凶兽，那也是大肥肉啊，他可不会放过。另一边，苏战迅速搜刮了这高级武者身上的空间戒指、金币、功法、丹药、各种材料。林兵基本都是在一品、二品、三品当中打转，数量也一般。不过苏战粗略一算，林林总总加起来大约有个七千金币左右的价值，还可以，比上回那个好多了。上次那个高级武者全身上下总共加起来不超过三千金币，这也算翻了个倍。而且跟狩猎凶兽对比起来，明显杀人收获更快也更多。难怪那么多武者喜欢杀人越货，袭击夺宝，这来钱是真的快。狩猎凶兽稳定。没有太大起伏，实力越强就收益越高。狩猎武者极其不稳定，但相对的，随便一个都是别人数年乃至数十年的积蓄，足够你一夜暴富。唯一的麻烦是伴随巨大风险被反杀那些都还好说，万一不小心碰到个硬茬，或者背景够强的，搞不好这条小命就搭进去了。但这一点恰好是苏战不担心的，全都是功法化身，杀了就杀了，哪怕就算你再牛逼，有五帅级的背景，也找不到他头上来。叮，基础气血法，想要吞噬您的高级武者，失手一句，是否允许？允许。高级武者不知道能提供多少倍数。叮，基础气血法，吞噬了您的高级武者，失手一句，修炼加速两倍。两倍，仅仅只是比同层次 C 级凶兽多了一倍，不算高，毕竟狩猎凶兽比狩猎武者难度低得多，数量上也差别巨大。最大的好处就是夺宝，顺带着失手废物利用。凶兽血肉还能卖钱，武者血肉谁敢卖？又能杀人，又能夺宝，还能废物利用，直接提升倍数，这买卖划得来。继续，以后孟家就是我的移动金库了。苏战嘴角一勾，上上上上上，把这头九具白熊就差一口气了。等宰了他，咱们挣一波大的。一群身着孟家服饰的武者们正在围攻一头九具白熊，一共八人，两个高级武者，三个中级武者，三个初级武者，组成一个小团队在这里刷怪。轰隆！随着九具白熊倒下，扬起一阵灰尘，所有武者都欢呼起来。为首的高级武者更是欣喜不已，刚准备过去把九具白熊心脏捅一刀看看有没有精血，忽然一道身影落下。什么人？中级武者和初级武者们警惕起来。此人身着黑色斗篷，戴着个面具，全身上下连一丝一毫的皮肤都没有显露。大惊小怪什么？不过就是个初级武者，有什么好怕的？为首的高级武者不屑道。直接宰了他，看着碍眼。斗篷身影一声不吭，反手一抹九具白熊，将其收起。这一下高级武者怒了，抢老子战利品，活腻歪了吧？刚冲到面前，斗篷身影忽然挥出一刀，血色刀芒从他身上掠过。高级武者的身躯因为惯性，直接从眉心处笔直的分成了两半，而后从斗篷身影两边摔了出去，鲜血染红大地。周遭所有人顿时露出惊恐之色。队，队长死了，一刀。他不是初级武者吗？逃，快逃！所有武者慌了，连忙转身就逃。黑色斗篷一挽手中的长刀，随后果断冲了上去。仅仅不过数分钟后，所有孟家武者横尸一片。太弱了，不过瘾。狂血不爽的摇了摇头。他的性格就是喜欢正面刚，不管打不打得赢，先打了再说。他将他们的空间戒指摘下来，而后开始一句句失手吞噬。由于他是精英级功法，仅仅只有一倍的效果。加速效果还过得去，比凶兽好一些。这种没意思，得找一些强点的收拾。狂雪继续游走，另一边，不错呀，狂血一口气解决了八个人。
，这价值加起来足足有小两万呢。苏战夸赞道：“这才不到一个小时功夫，就已经收割快三万金币了。按照这个势头发展下去，一天少说也得有个二三十万金币吧。日入二三十万金币，四，光是想一想就觉得酸爽。”叮。流金玉区收获一具终极武者尸首，叮；九重雷火刀收获了一具高级武者尸首，叮；浴血狂攻收获了一具高级武者尸首。接下来，苏战脑海当中每隔一段时间就会弹出收获提示。起初，他还饶有兴致，一个个空间戒指扒下来，数有多少宝物，价值多少钱，少的吐槽一番，多的兴奋一下。后面量逐渐增多，收割的频率也快了。之后，苏战干脆先放着。等过个半小时一小时的，再统一进行计算处理。苏战这边是惬意舒适了，但孟家据点那边却一个个如临大敌。孟家其中一处凶兽据点，据点说白了就是一处临时小镇、临时村落。别看地方小，但五脏俱全，该有的都有，甚至天城内不能有的消遣，在这里可以随意娱乐，要多大胆有多大胆，要多放肆有多放肆。只要你给了门票钱，出去狩猎给了狩猎费，哪怕你不是孟家的人，也能在这附近狩猎。因此，据点内的人不少，少则数百，多则上千。除了孟家的武者，还有其他家族，亦或者一些自主武者兵团的武者。然而，现在整个据点内都陷入到了一片混乱当中。什么？老黄他们全都失去了联系？怎么回事？糟了，队长也联络不上了。难不成死在凶兽手下了？快看，孟家那边也出事了，他们也损失了武者，而且还是高级武者。不会吧？是林家打过来了？怎么可能一点动静都没有？林家要打也是打 B 级以上的据点啊，随便一个 B 级据点不比 C 级据点来的金贵多了。最新消息，最新消息，这下出大事了！孟家损失了超过三个高级武者，全都被一个斗篷面具人宰了。斗篷面具人，什么情况？这还用问吗？肯定是个狠角色，要么跟林家有关，要么是来寻仇的，还玩什么玩？赶紧抄家伙！据点很小，武者的听力感知又格外敏锐。消息几乎是一传十，十传百，不出十分钟就能整个据点的人都了解透彻。而类似的情况也在孟家的其他三个据点上演。死了！据点的镇守人听到消息后，脸色一变，查到是什么人的吗？现在还不得而知，因为派遣去侦查的武者也死了。手下缩着脖子，颤颤巍巍道：“是林家。”镇守人有些失神，不对，林家向来都是直接攻据点，哪需要埋伏偷袭？真要动手，早就扑上来了。不管了，先封锁据点，全面戒备。一旦发现可疑，立即动手。是，随着四个据点不断出事，一个个都慌得不行。而苏战这边，随着狂雪一个小时到了先消失，接着是三遇九火时间到了消失，仅剩下鸡血一人还在奋战。苏战果断统计了一番，最终结果出来了。今天的总收获是二十七万。苏战眸子里爆发出前所未有的光亮。第四十八章，第五化身来了。一天二十七万，什么概念？一个月就是八百一十万，一年就是九千八百五十五万，足足近亿的收入，已经能够比得上大家族一整年的收成了，还是不用付出任何成本的纯收入。这才仅仅只是屠戮了四个据点，要是把孟家所有上百个据点都来回屠戮一遍，那可真就是啧啧啧。当然，苏战也知道这是不可能的，今天是出其不意才成功得手，一下子宰了那么多武者，大大收获。后续一旦他们警惕起来了，亦或者找武师级来帮忙。那肯定效率、收入都得大大下跌。不过现在只收割了四个据点，以孟家的傲慢，外加上林家的反攻势头，一时半会还反应不过来。趁着这段时间，我杀一个赚一个，杀一天赚一天。苏战目光一闪，等我依靠这些战利品变强了，就算他们派武师过来保护，我也可以连武师一起斩杀掉。有这么多财富在手，还愁实力不能快速提升？只要将这些全都换成高品级丹药、灵兵、凶兽血，分分钟苏战的实力。就能来一次史诗级的大提升，机械，先收手，去将今天收割的这些战利品以及我们自己积累的东西全部一并出售处理掉，统统换成金币。苏战吩咐道：“机械，是老大。”一个小时后，二十五万金币到手，显然实际到手的跟苏战预计有些偏差，不过还算可以接受。算上自己手头本来就有的钱，苏战如今有了二十六万，接下来就是花销了。五品丹药，一万一颗的，先来十六颗。一共五步功法，就有四步能吃丹药，自然的多买点。一把最便宜的极品灵兵，四万一把，来两把，还剩下两万金币。最便宜的 B 级凶兽血，一滴一千金，先来个十滴。然后是最便宜的 A 级凶兽血，一滴一万金，来个一滴。就这样，
，二十六万顷刻间，硬是花得分毫不剩。来吧，各位，好好享受一番美味盛宴。随着苏战默念一声允许，下一秒功法们都开始疯狂吞噬起来。叮，基础器械法吞噬了您的五品丹药一颗，修炼加速一百倍，目前修炼倍数五百零九点一二。叮，九重雷火刀吞噬了您的极品灵兵一把，修炼加速五十倍，目前修炼倍数一百五十七点九一倍。叮。流金玉区吞噬了您的五品丹药一颗，修炼加速五十倍，目前修炼倍数二百一十九点五。叮，浴血狂攻吞噬了您的 A 级凶兽血一滴，修炼加速三十倍，目前修炼倍数二百零七点九六。叮，乾坤风雷影吞噬了您的五品丹药一颗，修炼加速二十倍，目前修炼倍数四十四点七倍。叮，基础气血法已达到五百倍修炼加速，解锁功法化身第五阶段。功法化身第五阶段。存在时间延长至12小时。叮，浴血狂攻已达到200倍修炼加速，解锁功法化身第二阶段。一轮下来，每一个功法都得到了大量的倍数涨幅。不过，仅仅只是让功法们吃了一轮后，苏战果断终止，将剩余的五品丹药全部给乾坤风雷影一人吃下。其他功法们虽然眼馋，但也知道这是老大的大计划，一个个都选择同意。反正今天吃不到，大不了就明天再吃嘛。乾坤风雷影。多谢老大，很快，叮，乾坤风雷影已达到100倍修炼加速，解锁功法化身第一阶段，第五化身成了。苏战眼神闪动，雷影，以后你的代号就是雷影，现在可以出来了。苏战心念一动，身旁赫然出现了一尊崭新的人形，幽影轮廓与其他功法化身不同的是，这一具化身明显具备了女性的特征，不仅身材弧形完美，该凸的地方凸，该翘的地方翘。堪称魔鬼身材也不为过，但同时也有违和的点。这雷影的身高要比其他功法都高出一个头颅，达到了近乎 2.4 米的程度。似乎九火和三玉提升品级的时候，他们身高也对应增长了。狂血一出来的身高也是全场最高的。这么看来，功法品级决定了化身身高啊！未来若是更高品级的功法，该不会直接给我出现一尊巨人吧？苏战这边细细打量，雷影此刻双眸之中已经涌现出一抹白芒，立马活了过来。跟其他功法化身一样，他低头仔仔细细的打量自身，满心的难以置信。雷影真的活过来了，还什么都能看到、触碰到，神奇，当真神奇！九火，这还不够，跟人厮杀才是最痛快的。三玉，不错，特别是欺负那些比你境界低的小家伙，嘿嘿嘿。狂血，你的气息，无级别居然也能如此强悍，地级果真不愧是地级。鸡血，地级得天独厚的优势，果真非同凡响，无级别。实力却比我们都丝毫不差，雷影，这一套灵兵是你的。苏战直接抛出一套早就准备好的高级灵兵，先熟悉熟悉，待会等我离开之后，听我指令再走。你就负责十九号据点，路程有点远，估计你今天只能赶到那，明天再开始正式厮杀吧。雷影，好。此刻的雷影已经对苏战有了服从的念头。如果说之前他都还是持有怀疑、排斥的态度，等他真真切切的站在这里，感受到周遭的一切后，苏战俨然就是他眼中的神。自然而然，苏战说的话就是他的最高指令。苏战，哎，各位，现在报一下你们各自的时间。鸡血，老大，我只需要不到四天了。九火，老大，我还有十八天。三玉，嘿嘿，老大，我这波直接锐减到不足十七天，爽翻了嘿。狂血，老大，我还剩两天。乾坤风雷影，老大，我九天就行。时间再度大幅缩短。明天接着来。另一边。孟家，四个 C 级据点被袭击。孟千秋眯起眼睛，看清楚是什么人干得了吗？家主，三个据点都没看清，仅有一个据点的人看到，是一个身着黑色斗篷、戴着白色面具的家伙。手下颔首道：“故弄玄虚。”孟千秋不屑的抽了一口雪茄，传令下去：“谁能宰了这些家伙，一个赏金十万。”是。第四十九章：地级化身的恐怖，一分钟杀二十多人。正所谓重赏之下，必有勇夫。十万金币，几乎是大部分高级武者一辈子都难以奋斗到的巨款。因此，不单单孟家的人收到了消息，也有其他许多情报灵通的家族、势力、组织等等，都得知了这件事。霎时间，不少人都心动了。众多高级武者跃跃欲试，二话不说，抄起家伙，一个个从城内赶往据点，生怕被人捷足先登。甚至连一些武师都有了想法，专程前往那四个据点驻扎，只为了第一时间拿下这十万金币。于是，到了第二天。嗯，人变多了。苏战听到功法化身们的汇报后，略感奇怪。鸡血
。对的，老大，明显人增多了不少。之前我所在的地方找个高级武者格外费劲，可是今天几乎可以说到处都是。九火，老大，我这里也是，高级、中级武者的数量都多了很多，而且他们好像在找我们。三玉，不是好像，就是在找我们。我听到他们的对话了。黑色斗篷、戴面具的神秘人说的不就是我们吗？狂血，人多了，正好。我正愁昨天没杀过影呢，雷影，老大，我被他们发现了。速战，发现不要紧，尽量不要被围攻，先逃出去，保证自身安全，之后再慢慢对他们出手。雷影，老大，我已经把他们都宰了，宰人的感觉真不错。速战，不出意外的话，应当是昨天的屠戮所带来的影响。速战目光闪动，已经猜到了个大概。他低估了孟家的反应速度，本以为还得再屠戮几天，孟家才会有所动作。没曾想，大家族就是大家族，不仅反应迅速，影响力更是大到第二天就能一下子召来这么多支援。不过这可是好事啊！苏战嘴角一勾，我还担心杀了一回，他们会龟缩起来，不出来走动，收益就变少了。事实恰恰相反，这么多人，那收获的多丰厚啊！这些家伙都把自己当成猎物，殊不知他们才是自己眼中的大金主。苏战仿佛已经看到了一座巨大的金山在跟自己招手。各位，可以放开手，大肆杀戮一场了。苏战吩咐道：“鸡血，好脸老大，那我就不客气了。”九火，哼哼，敢来找我们，那就让他们都有来无回。三玉，杀杀杀！有这么多人，今天我的战绩肯定不垫底了。狂血，我已经开始了。雷影又宰了一个，太痛快了。苏战，雷影，你痛快归痛快，别光顾着杀，记得把尸首收一收。雷影是老大。随后就是几道系统的收获提示音。苏战也懒得看了。一个个开奖太麻烦，倒不如等奖都凑一起了，再一口气给自己来个大惊喜。孟家据点，来了来了！黑斗篷，白面具，就是他，堂而皇之的出现。我们这么多人在这，这家伙还真不怕死啊！等等，他的境界怎么是初级武者？没搞错吧？初级武者能斩高级武者？情报是不是有问题？天成什么时候出这种妖孽天才了？该不会是有人故意让人装扮成这样？然后解决了去领赏吧，搞不好是陷阱。这人隐匿了境界，初级斩高级，骗谁呢？哈哈，一群蠢货，管他是不是初级武者，只要将他宰了，十万金币是我的了。当一道黑斗篷白面具的高大身影出现在所有人眼前时，不少人有点蒙蔽，一时间没反应过来。自己这边林林总总二十多人，来自各个家族，都在搜罗对方的踪迹，结果对方直接现身了不说，关键身上透出的境界气息，分明是个初级武者。情报上说的，这家伙可是宰了好几个高级武者，怎么可能境界才初级？初级武者斩高级，这种事情只有在网络上听说过，现实里压根没见过。所有人都有点发懵。不过倒是有一名高级武者境界的光头大汉反应迅速，二话不说直接冲了出去。而他口中叫嚣的话语也让所有人惊醒过来。对啊，管他是不是初级武者，都这副模样，这个装扮了，宰了回去领赏就对了。可惜。棋差一招，高级武者出手，他们没机会了。然而就在他们认定这黑斗篷白面具的初级武者死定了的时候，对方出手了，吃，干脆一落的一刀，光头大汉被身手分离，一颗头颅和蹦血的无头身躯在空中抛飞了出去。卧槽，我丢，我勒个去，开什么玩笑！高级武者竟竟一刀没了，刚才发生了什么？快逃！这家伙有古怪，一下子。二十多个武者全都惊恐万分，仓皇失措。初级武者、中级武者更是当场掉头就跑，根本不敢有任何一丝一毫的迟疑。雷影想走啊？那可不行，我还没杀过影呢。下一秒，他的身影犹如疾风，速度快得惊人，长达百米的距离，一个呼吸的功夫都不到，便已经追上了一名高级武者。感受到身后的凌冽杀机，这名高级武者恐惧到了极点，他试图回身防御，但已经来不及了。不。刀芒闪烁，血光迸溅。当这名高级武者的头颅掉落到地上的时候，雷影并不在他身后，而是穿过逃跑的人群，追上了另一个高级武者。放过我，求求你，放过！求饶嘶声戛然而止，头颅再度抛飞而起。就这样，雷影以完全凌驾于这些武者们之上的速度，在逃亡人群中来回穿梭。哪怕他们各个逃亡的方向都所有不同，哪怕他们身上有人穿着高级灵兵护甲。但在雷影的绝对力量以及绝对速度面前，都只能含恨殒命。这就是地级功法，这就是身法极速。哪怕没有级别。
仅仅凭借本能的加成，也已经远远凌驾于同阶之上。嗯，不过雷隐也在二十多人当中碰到了唯一一个可以招架住他的刀，没有被他一刀斩杀的高级武者。显然，这名高级武者属于同阶里的高手，比光头大汉强很多。可这名高级武者逃跑的理由也很简单：光头大汉他自认能斩杀，但绝不能那么干脆一落，一刀解决，所以他逃了。等他见识到雷影在武者群里各种穿梭，出手速度快到连自己看都看不清的时候，高级武者惊骇到眼神发颤。完了，他心里只要这两个字，一刀搞不定，那就再来一刀。雷影的解决策略简单粗暴：第二刀、第三刀、第四，不用第四刀了，第三刀就已经将对方的头颅直接砍掉。雷影屈指一弹，将刀上的鲜血抖落，目光眺望向远方那孟家据点的轮廓。老大好像说过，都能杀吧。要不要问问老大？算了，这点小事何必叨扰？杀！第五十章，五十级入场，孟家开始发愁了。与此同时，其他的功法们也都展开了杀戮，但跟雷影不同，他们没有一上来就直接冲进人堆里面招惹一群人，而是不断的游走、偷袭，一个个收割。也正因为如此，他们都被雷影的收割速度吓到了。鸡血，共享空间里怎么一下子多了这么多尸体？酒火，祸！好家伙，谁杀的？三玉，天哪！我才刚解决三个，这尸体都有快三十个了吧？堆成山了！狂血，这收割速度的确有点夸张过头了。老五，是你干的吧？雷影，对啊，这些都不行，不堪一击。我已经闯进他们据点里面，开始大杀特杀了。苏战瞥到这消息，有点被惊到了。你直接冲进据点杀了？雷影，老大，我就是一时兴头上来了。苏战，不，我问的是，你还活着？雷影，对啊，他们都在围攻我，不过都打不中我。重攻法异口同声，嘶，鸡血，这真的是无级别。狂血，地级功法，不能用常理看待，就算是无级别，也能带有天生本能的一点加成。仅仅这一点，就足以让他横扫了。九火，地级功法这么虎的吗？三玉，分明是这个娘们虎好吧？何止虎，简直就是离谱啊！苏战不反对冲据点，甚至很想让功法们冲。但据点里面人数众多，冲进去就算能杀几个，大概率也会交代在那，从而导致提前被杀消失。为了利益最大化，自然是先不碰据点为好。没曾想，雷影这么猛，直接冲进据点里面大杀特杀了。身法，这就是身法强悍的好处。等乾坤峰雷影成功达到初级，我也能拥有这种身法，届时我才真正算是武师之下立于不败之地。苏战眼里爆发出金光，还有八天，我已经有些迫不及待了。一小时后，雷影下线，他遵守了苏战所说的，离开人多的地方，找一个僻静之地，再消失。这不单单是忽然消失引发猜疑的问题，更多的是明天重新出现，又再度在据点当中，容易还没反应过来就被围攻。要是一不小心碰到有武师级在场，被瞬间秒杀，那往后恐怕就一直被蹲尸化身的时间都得浪费了。这一波一共收获了三十一万金，真就是捡到宝了！哈哈哈，苏战忍不住笑出了声。雷影一个人，一个小时就已经杀出了超过昨天四个功法一起的功绩，这还是无级别啊！要是有级别了，那不得更加杀疯了。有功法如此，我何愁孟家搞不定？苏战这边是美滋滋了，可据点那边的武者们则是已经产生了恐慌。又是这样，他又把尸体一起收走了，这家伙到底是个什么怪物？难不成他还吃人？武者们见到戴面具之人偷袭杀死之后，又带走尸体，忍不住一阵胆寒。杀人很正常，可是杀完人之后，直接把尸体都掳走的却是头一遭。一般而言，杀死了想要掩饰什么，顶多也就是将尸体轰成灰烬，亦或者直接当场埋了。然而那戴面具的家伙却每回都将尸体掳走，不管尸体是不是已经身手分离，也不管有多少武者围攻上来，甚至有时候宁可顶着一部分攻击，也要将尸体收走，一次也不放过。凶兽尸体浑身都是宝，武者尸体除了那空间戒指之外。其他能干吗？炼丹、炼器，早就有人证明过。武者尸体虽说气血充足，可都是凭借功法才能显得足够强。真要论肉身，远远不如凶兽血肉来的有价值。那唯一的猜想，只能是戴面具的洗好吃人肉，或者吸食人血。想到这，武者们都脸色变得格外难看。有人已经开始打退堂鼓了。时间又过去一个小时，狂雪也顺利下线，苏战果断又清点了一波。今天到目前的收成一共是46万，六品丹药最便宜的10万一颗，已经能买四颗了。
，又是收获颇丰的一天啊！苏战惬意至极。可就在几分钟后，三玉，糟了，九虎，出什么事了？鸡血，碰到什么状况了吗？狂血，我通过他的视角看到了，是五师级。雷影，五师级，在哪在哪？五师级。苏战眉头一皱，居然这么快连五师级都来凑热闹了。当即，苏战果断切入三玉的视角。但他刚切入，就看到一道青色剑芒从天而降，随后眼前一黑。叮，流金玉区的功法化身以死亡进入冷却。三玉干，那武士级太猛了，见我第一面，仅仅一招，我连反应都没能反应过来，当场就没了。武者与武士之间的差距果真非同一般，一个照面，根本连一招都扛不住。不出意外的话，雷影攻打的十九号据点以及狂血的据点都有武士级抵达，只不过他们消失了，没有被带到。剩下的鸡血，九火所在之地，恐怕也会有武士出现。速战，鸡血，先撤，回城里去。路上记得换一套衣物。速战，九火，你也撤，直接前往最近的另一个据点。鸡血有12个小时的存活时间，不能就这么白白送了。九火同样也有6个小时，只要换个据点，照样可以继续收割。鸡血，好的老大。九火，老大，我现在就去。看来往后得开始打游击战了，不能让孟家知道我的目标。每天五个据点轮流更换，虽说中间跑路会花点时间，但只要能让孟家喝一壶，浪费时间就浪费时间吧。苏战没忘了他找孟家麻烦的初心，杀人夺宝是其次，关键是要让孟家吃瘪。反正孟家有一百多个 C 级据点，那他就一个个分开来屠戮，杀到孟家受不了为止。另一边，消消失了。刚刚你们看到没有？那身躯下面不是血肉，是水银。我就说这家伙根本不是人，是怪物。可为什么他们不去攻击其他大家族，非盯着孟家的据点？这怪物是人为控制的，还跟孟家有仇隙。没想到我居然一直在跟一个这样的怪物作战，该死，下次不来了！旁观的武者们此刻全都脸色微变，议论纷纷。而那个成功将三玉化身一剑斩杀的孟家初级武师，更是神色凝重，眉头深锁。他直接从空间戒指里掏出通讯器：“队长，事情有点不妙了。”第51章实力暴涨，跨越一整个大境界的恐怖。水银一样的怪物，孟千秋第一时间就得知手下汇报来的消息，皱起眉头。本来以他家主的身份，根本不必理会 C 级据点这种小事。真正值得他关注的是正在被林家武者冲击的 B 级据点、A 级据点。现在争得非常凶，但因为下面的队长觉得事情过于诡异，执意上报才传到他这里。不得不说，连他听了之后都觉得有些奇怪了。初级武者斩高级武者这一点不重要，对方都是怪物了，境界还有参考意义吗？喜欢收集尸体这一点的确有些怪异，当然最为可疑的还是杀死之后没有血肉骨骼，就仿若一滩水银之物，在他们眼前直接消失的无影无踪。林家什么时候还有这种手段了？孟千秋几乎完全认定这几个戴面具的家伙就是林家派来的。空间戒指呢？孟千秋问道。有没有从里面找到什么有用的线索？家主，怪物消失时，空间戒指以及身上的衣物都一并消失殆尽了。手下回道。连空间戒指也能一并收回，孟千秋略感意外。看来林家有人弄到了一部不得了的特殊功法，竟能召唤水银一样的怪物来袭击我孟家。不过说到底，也仅仅只能对高级武者下手罢了，不值一提。去拿十万金币奖金给那人，让那人驻守在据点里。若是怪物再来，就再杀，来一次杀一次。另外，派人去查一查，这究竟是林家的哪个高级武者，亦或者武士在捣鬼？查到了，不必跟我说，直接杀了。孟千秋的性子。就是狠辣，不留情。是家主，手下即刻领命退下。这时又有一人来了，正是曾经试图跟苏战谈判的孟文德。家主，林凡龙来了。一句话，孟千秋瞳孔放大了一分。他一个人来的？对，两家正交锋的时候，他亲自登门，怕是来者不善。孟千秋眯起眼睛，深深吸了一口雪茄。既然如此，那就更要去会会他了。五帅轻易不出，现在都登门了。摆明是要弄点大动静出来，不过他孟千秋也不是吓大的。五帅级，他也是，有本事就碰一碰。这边风云涌动，两大家族的五帅级会面，动辄有可能就闹出足以影响整个天城的动静。而苏战那边也没歇着，九火换了个据点继续收割，鸡血则是将45万金币统统兑换出来，并转换成了四颗六品丹药以及一把极品灵兵。来来来，开饭了！功法们此刻也全都迫不及待。叮。基础气血法吞噬了您的六品丹药一颗，修炼加速二百倍，目前修炼倍数 739.46 叮，九重雷火刀吞噬了您的极品灵兵一把，
，修炼加速三十倍，目前修炼倍数二百二十七点九一倍。叮，流金玉区吞噬了您的六品丹药一颗，修炼加速一百倍，目前修炼倍数三百一十九点五。叮，玉血狂攻吞噬了您的六品丹药一颗，修炼加速一百倍，目前修炼倍数三百零七点九六。叮，乾坤风雷影吞噬了您的六品丹药一颗，修炼加速五十倍，目前修炼倍数一百六十八点四倍。叮。基础气血法已达到700倍修炼加速，解锁功法化身第七阶段。功法化身第七阶段存在时间延长至18小时。叮，流金玉区已达到300倍修炼加速，解锁功法化身第三阶段。叮，玉血狂攻已达到300倍修炼加速，解锁功法化身第三阶段。六品丹药不愧是六品丹药，入门级200倍增速，精英级100倍，就连地级也有50倍增速。直接一波将三部功法带飞，苏战立马拉开人物属性面板。宿主苏战，境界初级武者，入门级功法基础气血法，小成 739.46 倍功法化身第七阶段，精英级功法九重雷火刀，终极 227.91 倍功法化身第二阶段，精英级功法流金玉区，终极 319.5 倍功法化身第三阶段，精英级功法浴血狂攻，初级。307.96 倍功法化身第三阶段，地级功法乾坤风雷影无级别， 1 6 8 4倍功法化身第一阶段，这一下集体全都过百倍了。不过综合而言，还是入门级的倍数提升最香，几乎都是没有缩减过的全额提升。按照这个速度，逐渐快要接近一千倍，乃至一举超过了。但相对的，这也导致积血是目前所有人里实力最低，面对稍微强一点的高级武者，都得暂避锋芒。屠戮效率上明显不如其他功法，算是有利也有弊。正好苏战可以借此看一看，一千倍之后会不会有新的功能、新的惊喜，还是说继续在存活时间的基础上不断叠加时间？来，都报个数，还有几天突破？很快答案出来了：积血 2.5 天，九火15天，三玉10天，雷影6天。仅有狂血最让苏战期待，他今天就能突破。狂血突破，那就意味着气血值又能提升一波。不知道我的实力能不能有机会媲美武师级？怀揣着这样的期待，苏战一直等待了接近四个小时，终于，叮，可喜可贺，恭喜宿主，您的功法浴血狂攻已成功突破，达到终极境界。轰，体内的气血再一次澎湃而起，但这一次分明更加汹涌，更加猛烈。如果说上一次只是清风细雨，那这一次已经变成瓢泼大雨了。苏战细细品味着体内气血的变化，足足过了。将近三分钟，气血才逐渐平稳下来。呼，吐出一口浊气，苏战感觉自身又有了格外明显的变化。虽说境界没有提高，但他身躯的各方面都得到了长足的进步。老规矩，测气血，双手放在气血测试仪上。第一，气血值801点。苏战笑了，什么叫夸张？这就是，之前就已经因为浴血狂攻升级，他的气血从200多到400多，现在。再度翻了个倍，达到了惊人的801点。初级武者具备801点气血，意味着什么？光凭肉身力量，不需要任何灵兵，亦或者功法的辅助，就能徒手撕碎一名高级武者，还是精英高手的那种。初级武士的标准是一万公斤，也就是十吨。我现在基础力气已经有八千公斤了，不知道我施展了所有功法之后会提升到何种程度。想到这，苏战反手掏出极品灵兵，九重雷火刀，开，流金玉区。浴血狂攻，开！仅仅一个念头，三步功法加身。火焰缭绕的长刀，淡金色的皮肤，萦绕周身的血气。苏战眸紫猩红，一刀轰然劈出，轰隆！震耳发聩的巨响弥漫整个修炼室。随后，墙壁上的数值开始疯狂跳动。很快，数值停顿了下来。力量 12,006 公斤。第52章，一千倍解锁新功能功法共享。墙上的数值让苏战都有些如坠梦幻。整整一万两千公斤，足足十二吨的力量，跨越了一整个大境界的恐怖实力，比一般刚突破的初级武师都要可怕。初级武者能砍初级武师，这若是传出去了，可想而知会引发何等的轰动。仅仅只是精英属性功法突破到终极，就能带来如此巨大的加成吗？难怪那么多人都拼命追求稀罕的功法。苏战深吸一口气，略微平复了一下心中的震动，眸子里闪烁着兴奋之色。以我现在的实力，要是参加高考。应当能引起一番轰动，高级武者当中的佼佼者就已经有机会冲四大了。现如今他直接跨过了那一层，一旦宣传出去
，四大怕是会抢着收。若是再得知苏战从初级准武者至今也不过才寥寥月余的时间，恐怕会，对，会切片。所以还是先低调低调。可惜，只有我本尊动用多部功法，才能发挥出跨越境界的实力。功法们虽说能享受到本体加强的变化，可想要跨过一万公斤的桎梏，还是太难。武者越接近一万公斤，就越是难以增长。甚至往往到八千公斤就已经寸步难进了，九千公斤更是寥寥无几，就跟下载进度条一样，越接近百分之一百就越慢一个道理。因此，许多高级武者终其一生也只能停留在这一阶段。若是等到年纪一上去，气血衰败，恐怕还会回落。而苏战纯粹是凭靠多部功法才硬生生打破这个界限。但惋惜归惋惜，这一波本体强化也足以将五个功法化身的实力完全提到高级武者的顶端，哪怕跟武师级有些差距。但绝不会差太大，至少不会再被武师级一招秒杀了。对付那些高级武者里的佼佼者，也能将其轻松斩杀。接下来几天就好好收割，好好收获。六品丹药十万一颗，七品丹药可是要一百万一颗啊！得多积攒积攒了，积血，换个据点，继续杀。你有十八个小时时间，可以慢慢来。切记，只要感应到武师级的存在，即刻后撤，千万不能逞强。若是真的走不掉，那就尽量在被杀之前拼掉几个武者。收他们的空间戒指，苏战吩咐道：“机械，好的，老大。”嗯。当苏战从修炼室里伸着懒腰走出来时，隐藏在暗处的风老迅速将目光锁定在了苏战身上。他又变强了。风老能感觉到进去修炼室之前的苏战跟现在出来的状态有些差距。果真是妖孽。不过他没有过多探查，毕竟苏战如今天天都待在修炼室里，以他那妖孽般的天赋资质，实力增长一些又有什么可奇怪的？第二天。该死，又让他给跑了！学聪明了，完全不跟我们正面交锋，杀完人就跑，压根不停顿，出去一个就被杀一个。这以后谁还敢来我孟家的据点狩猎？一个武士坐镇根本来不及支援，两三个也不够。除非大家都窝在据点里面不出去，但这可能吗？连足以横扫同阶的顶尖高级武者都被他宰了，仅仅只来得及发送信号，连说句话都没机会。那家伙的实力越来越强了，天天蹲在这。蹲一天，我就损失几千上万金币，结果连那家伙的踪影都捕捉不到，还不如去 B 级据点呢。来消息了，又有新的据点被袭击，请求支援。靠，还支援个毛线！等我们到那边，对方早就跑没影了。这一下怎么办？你问我，我问谁去？苏战正式跟孟家的武师们开启了游击战。你蹲这个据点，那我就攻另一个据点；你到另一个据点守我，那我就换跑到更远的据点去屠杀。哪怕你是武师级，速度够快。但等你收到消息并赶到的时候，功法化身早就已经跑路了，完全不恋战，也不贪刀，以至于武士们次次扑空，压根没有办法。孟家也并非没有对策，那就是多派遣一些武师级镇守，将据点都驻扎起来，只要发现踪迹就立马赶过来支援。可别忘了，孟家还跟林家开战呢，哪有那么多武师可以到处派遣？一百多个据点，你顾得过来？再往后退一万步，你真顾得过来 ？C 级据点你是保住了 ，B 级不要了？跟孟家趁着林家召回人守护苏战父母，方离儿一家一个道理。你敢撤人，林家就敢找你麻烦。以其人之道还治其人之身，因此孟家的 C 级据点一下子也陷入了水深火热之中。一整天下来，苏战再次成功收获了34万金币，比之前是少了不少。但胜在没有一个功法被杀，全都是平稳下线的。不仅如此，因为各自的存活时间不同，冷却时间却都是24小时。因此，功法分身们都是错开的，尤其是机械，能够存活18个小时。等它一下线，其他功法就上线了。如此一来，恰恰给孟家的武者们营造出了一种对方是24小时不间断杀敌的错觉。34万，足够买三颗六品丹药了。机械，你已经快接近一千倍，这一波直接给你对上去。一千倍会有什么惊喜吗？还是仅仅增加存活时间？叮，基础器械法吞噬了您的六品丹药一颗，修炼加速150倍。目前修炼倍数 892.77 叮，基础器械法吞噬了您的六品丹药一颗，修炼加速100倍。目前修炼倍数 992.77 最后一颗也是刚好突破 1,000 倍的关键。叮，基础器械法吞噬了您的六品丹药一颗，修炼加速50倍。目前修炼倍数 1,042.77 叮，基础器械法已经达到 1,000 倍修炼加速，解锁新功能，功法化身第十阶段。第十阶段。按照计算，第九阶段便已经达到24小时存活时间了。该不会真就是提升倍数，仅仅只是提升存活时间吧？功法化身第十阶段
，功法化身正常消失，冷却时间缩减 10% 死亡冷却时间不变。嚯，这个可以啊！苏战欣喜，能缩减正常冷却时间，意味着后续要是完全缩减到 100% 功法化身就能无限存活，天天24小时挂机了。虽说死了的冷却时间不变，可这已经是开挂开到天上去了，还要什么自行车？忽然，叮！由于基础气血法达到了一千倍修炼加速，成功解锁新功能——功法共享。新的系统提示传来，苏战愣了一下。还有，功法共享，功法可共享本体所有同级别功法加成。第53章：信息商人，一部精英功法二十万金。卧槽，功法共享。能共享本体的所有同级别功法，也就是说，化身不再仅仅只是具备本尊加功法本身的实力，还能在这之上继续叠加。这功能可不得了啊！搞了半天，一千倍解锁的真正新功能是这个。苏战惊叹不已。之前他就觉得自己本尊实力够强悍，但因为功法享受不到，无法达到他这种程度。现在新功能一出来，问题瞬间迎刃而解。九火功法共享，四三玉乖乖。鸡血老大哥，这是能够用群里我们所有人的功法效果了。狂血是只能共享同级别的功法效果，但也非常可怕。一旦鸡血进入精英级，就能拥有我们三个的全部实力叠加，实力搞不好直接碾压我们了。雷影，当真神奇，竟然还能有如此新能力！鸡血，这确实连我都有点没想到。新功能的提示在群聊里也弹出来了，直接引发群里一阵沸腾，所有人都无比羡慕惊叹。鸡血更是有点猛。一旦他踏入精英级，共享了老二、老三、老四的功法效果，用脚后跟想都知道是何等巨大的提升啊！鸡血，收拾收拾，先不杀敌了，去城里所有能够买到功法的地方逛一逛。今天就让你提升到精英级。苏战直接吩咐道：“要不是因为让鸡血冲一冲一千倍，看看新功能是什么，苏战早就想这么干了。现在功能已经出来，必须只能提升品级才有用。”苏战也不犹豫了，果断出击。地级功法不好找，精英级还不好说吗？林家没有，那就去武者大厅；武者大厅没有，那就去云上楼；云上楼没有，那就再去自由交易市场。反正苏战说什么也要让解锁的这个新功能好好发挥发挥，给自己塑造一个强力的功法化身出来。是老大，鸡血也有些激动。他怎么说也是全群的老大哥，结果偏偏是实力最弱、品级最低的那个，就连杀敌的效率都是垫底。这老大哥当的实在寒碜，唯一拿得出手的就是修炼倍数够高。存活时间够长，不过他心态好，知道老大并没有亏待自己，只要能多为老大出一出力，他就心满意足了。但现在变强的机会突然来了，终于能够配得上老大哥的名号，机械怎么可能不激动？随后，机械果断返回城中，开始按照苏战的指引，一个个地方寻找能够让自己提升品级的精英功法。武者大厅全逛了一遍，没有；云上楼放出来展示售卖的精英功法，没有。又凭借着 VIP 名牌进入专门存放精英级功法的储存间，同样也没有。不死心去了自由交易市场，用一张字条一个个闻讯，花费数个小时功夫，将整个自由市场卖功法的人都问了个遍，可依旧没有。鸡血老大还是没找到，鸡血明显有些颓然。所有能找的地方都找了，剩下不能找的就是各个家族自家的藏功阁，但连云上楼、自由交易市场都没有，基本就宣告没戏了。九火不应该啊，大哥，你的生品功法。这么难找吗？三玉气血功法应该很多吧？大哥是不是错过了？要不再逛一遍看看？狂血，你的都这么难找，那我的恐怕会更难。雷影不是基础气血法吗？进阶气血法、高阶气血法，我这里杀人都搜出来不少了，都不行。鸡血，对的，这些对我而言都没用。这一下就连苏战都皱起眉头了。没想到基础气血法的生品功法这么难找，明明是最大众。武者人人起步必备的功法，可生品的难度却是最高的。进阶气血、高阶气血、顶尖气血、极限气血，全都试了个遍，竟然都没用。到底什么才有用？苏战犯难了。鸡血，老大找了这么久都没有找到，耽搁了不少时间，让我回去继续杀敌吧。找不到生品功法，鸡血只能用杀敌来缓解一下他内心的失望悲伤。好吧，苏战一时间也没有什么好办法，但很快他忽然猛地抬头。眸子里亮起一抹金光。等等，还有一个方法。机械，等我几分钟。好的，老大。苏战迅速在手机上开始搜索词汇“信息商人”。之前他在网上了解各种材料、丹药信息的时候，无意间得知了信息商人的存在。
，他们手里握着大量连网络上都查询不到的资料密芯，也有很多外人根本无法了解到的渠道，找到他们并不难。难的是，想要知道任何信息得付费，且越是涉及高等级的信息，价格越昂贵，最低时金币起步，高的上不封顶。苏战之前一直都把钱花在刀刃上，喂，加上自己又不用修炼，闲得很。干脆用大量时间去研究收集信息。现在自己没有头绪，但金币管够，说不定信息商人能帮上忙。片刻后，苏战找到了一个曾经被网友提及过、信息准确度极高、覆盖面极其之广，唯一缺点就是价格过于昂贵的信息商人。他的 ID 为神之一手，因为此人在网络上有一定名声，找到他并不难。苏战果断问讯：基础气血法的生品功法是什么？可是发了这个消息后，苏战自己都有些摇头。除了他们聊天群。外界哪有什么生品功法的说法？刚准备补充一下说明，忽然对方就发来了一句话：“生品功法是指功法的直属上级。”看来我低估他的理解能力了。苏战目光一闪，果断回复：“对，就是这个意思。”一千金，对方直接报了价格。就问个问题，涉及的还仅仅只是入门级，就要一千金，血贵。好在苏战现在不差钱，直接就给赚了过去。精英级要日气写法，对方直接回复道。要日气写法，这个名字的确契合了，但是不是真的？苏战对于这个答案有点怀疑，毕竟鸡血已经逛了那么多地方，各种气写法看了个遍，却一个符合的都没有。而且因为没有功法踏本在，光凭一个名字谁也无法判断。不过希望有了，肯定说什么都得尝试尝试，哪里能买到？苏战继续询问，获取购买渠道信息，一万金，直接从我这里买，二十万金。对方言简意赅。我勒个去！一部精英级功法二十万金，第五十四章连续突破，停不下来了。苏战无语了。正常精英级功法也就是万金的样子，属性功法会贵点，几万金不等，但基本都在十万金币以下的价格。除非是类似浴血狂功这种极其罕见的精英级属性功法，亦或者是空间时间那一类顶尖功法，才有可能出现这么离谱的价格。除非这耀日气血法也是个足以媲美浴血狂功的稀有功法。想到这。苏战心思开始活络起来了，当然，他还有一个选择：一万金获取购买渠道，说不定跟别人买能便宜点。算了，获取购买渠道是有机会便宜，但更有机会出问题，说不定在其他城我得跋涉过去才行。能够直接在天城购买到的几率太低，直接买吧。积雪到处奔波的时候，其他功法已经收益了接近三十万金。苏战果断支付，我在天城几天能到？苏战询问。今天。一小时后，天城武者大厅103号寄存柜密码。一个小时，难不成对方也是天城的人？不过这些苏战不关心，更关心的是这部价值20万金币的耀日气血法究竟能不能让积雪升品？按照苏战的吩咐，积雪果断赶往武者大厅。本来只需要半个小时就能到，但苏战刻意让积雪放慢了脚步，磨蹭到一个小时才抵达。也正是这一个小时，让他得知了一件不得了的事情：孟家和林家。正式开战了，消息就是今天传出来的。林家家主林凡龙亲自登门，孟家双方爆发了冲突，没人知道结果如何，只知道这一消息传出后，紧跟着就是孟家向林家全面宣战的宣告。不出意外的话，应该是林凡龙吃了亏，否则孟家不会如此强硬。真要撕破脸，以孟家的性格早就撕破了，现在铁定是有了更大的把握，才会如此肆无忌惮。正式开战也好，孟家不仅没时间管我，我宰孟家的人。就更理所当然了。苏战嘴角一勾，他可不管孟家究竟有什么底气，只要给他时间发育，分分钟就能回馈孟家一份大礼。另一边，就在刚跨入武者大厅时，积雪脚步顿住，猛地抬起了头：“老大，我感受到了。”苏战眼中顿时爆发出金光，耀日气血法是真的有用。积雪也激动到不行，连忙去到103号寄存柜，输入密码。啪，柜门打开，一部功法踏本呈现在眼前。上面赫然书写着“耀日气血法”这一行大字，意外的是，上面还有一张纸条。鸡血拿起来一看，附赠价值一万金的购买渠道，在我这里买。苏战，这套路还真无懈可击。好在自己怕麻烦，直接买，不然真就被坑一万金币了。鸡血，老大，这家伙很强，而且他不是断体功法，是属性功法。属性功法？苏战诧异，他是什么属性？鸡血，跟我一样，是气血。不同的是，他的气血是能够化为实质，跟酒火一样对敌人造成伤害的那种。原来如此，他的生品功法原来是属性类别带伤害的。
，如此功法几乎跟浴血狂功一样稀有，难怪积雪找遍全城都没能找到。苏战似乎逐渐摸到了一丝生品的规律，不是他单纯认为的功法升级，而是有明确路线、有明确目的，近乎于蜕变般的飞跃性提升。是我浅薄了，我仅仅只是想到生品，但功法们却都在积极往更强、更牛逼的方向转变。苏战目光闪动，如此一来。意味着他后续只要生品出来的功法都是不俗的存在，没有一个平庸的，当然也会有点弊病，那就是稀有、限量、价格高。鸡血先收起来，开个修炼室再吞。好的，老大。随着修炼室的门逐渐合上，允许。定。您的功法基础气血法成功吞噬了功法，耀日气血法正在进化中。鸡血整个人开始散发出一股能够肉眼捕捉到的气血，与狂血那炼狱般的血雾不同。这就是最纯粹、最灼热的气血，阵阵热浪扩散而出，整个修炼室的温度都随之提升。同时，苏战也注意到了，他的视线在一点点升高，显然积血的体型也随着品级提升发生了变化。热浪释放的越来越频繁，随着一阵最频繁的热浪过后，这才开始逐渐平息收敛。叮，恭喜宿主，功法进化成功，基础气血法成功进化为耀日气血术，品级为精英级。叮。由于基础气血法已提升至精英级，原境界降低至初级，原修炼倍数降低至 405.74 倍，原功法化身第十阶段功法共享不变。叮，耀日气血术已成功永久共享，九重雷火刀流经玉区浴血狂攻的当前境界实力。功法共享提醒：若被共享功法后续生品，原共享效果依旧存在。好家伙，这个真就是好家伙啊！前面两个提示，苏战一点也不意外。早就在预料之中了，可是新的提示却让苏战都忍不住惊了。永久共享，哪怕生平了也不影响。之前他还有些顾虑，万一三个功法里面又有新的生品，化身的实力是不是就得下降了？到时候是生品还是不生，得面临二选一的抉择了。现在看来，自己太年轻了，居然怀疑系统开挂的诚意。九火永久共享，生平也不影响。三玉，乖乖理个东，老大，我也要上一千倍。狂雪。有这么离谱吗？雷影，老大，我能不能申请降品？其他功法们看到这提示后，都羡慕到不行。永久共享意味着，只要实力升上来，就永远都直升不降。可惜，只有修炼加速至一千倍才能享受到。气血，好足的气血，还有我的实力也都在上涨。这是属性功法的使用。此时此刻，因为机械生品，苏战感受到格外汹涌的气血正在朝他体内席卷而来。像是一条气血河流，整个往他身躯当中倾倒，哪怕他的血肉、经脉、骨骼、皮肤等等地方都在疯狂汲取，可这样太大了，根本汲取不完。不仅如此，他脑海里涌入大量有关于气血属性功法的信息。不行，气血压制不住了，已经达到了我的上限，我必须要突破，否则会暴体而亡。苏战果断开始利用体内那沸腾的气血来荡涤经脉，淬炼筋骨，滋养血肉。随后，他开始尝试突破。尝试一次，失败；尝试两次，失败；尝试三次，别人突破一次都了不得了，需要不断借助丹药才能连续突破好几次。几次之后，哪怕有丹药，也无法再突破。可苏战不同，他的气血太多太多了，即便没有任何丹药的帮忙，也能多次进行冲击突破。整个冲击过程持续了近一分钟，但他已经突破了足足上百次。没办法，这就是最低等天赋资质的恐怖之处。终于。轰！伴随着一阵热浪自他体内辐射而出，苏战的境界成功从初级武者踏入了中级武者层次。他的力量、肉身防御、骨骼、经脉等等各个方面都得到了进步。怎么回事？还没停？苏战刚准备松一口气，可他很快瞪大了眼睛，一脸懵逼。第五十五章：实力爆炸，能一刀秒掉中级武师。明明刚刚才突破的他，仅仅不到一个呼吸的功夫，感觉体内的气血又充满了。那种被气血撑爆的感觉依旧没有散去。这耀日气血术有这么夸张吗？仅仅只是精英级达到了初级而已，怎么会带来如此夸张的气血量？这下连苏战自己都有点被惊到了。要知道，他可是通过流金玉区提升过身体强度以及气血容量上限的，少说也是一般武者气血上限的两倍以上。这种情况下，突破了一个小境界，还能灌满下一个，简直匪夷所思。先不管了，继续突破。苏战再次运用全身气血，开始疯狂冲刷经脉、骨骼、血肉，全力冲击高级武者。第一次突破失败，第二次突破失败。
第三次突破，失败。因为突破高级武者所需要消耗的气血更多，因此苏战突破次数超过五十次之后，明显感觉到那种气血充盈撑爆的感觉迅速回退。苏战总算能放下心来了。忽然，轰！又是一阵热浪自他体内扩散而出，桎梏瓶颈被无情冲破，他体内的骨骼、血肉、经脉等等又再度发生更大的提升变化。这也行？苏战有点傻眼。冲击中级武者都尝试了上百次才成功，理论上而言，冲击高级武者应该更难才对，居然五十多次就成功了。不过苏战也知道，能否突破这玩意，看命。每一次冲击尝试都是在搏几率，第一次他脸黑，一百多次才成功；第二次他立马殴起来，五十多次就搞定了。是的，没错，对于最低等资质而言，尝试五十多次就能突破，真就是殴到不行。现在总算知道最低等资质。为什么没人权了？一口气突破这么多次才能成功，哪个狠人能做到这突破次数？苏战不禁感慨，就算是大家族资源管够，也没办法像他这样凶猛突破，撑死一口气突破个四五次了不得了，必须要歇息一段时间再来，否则身躯会超负荷。丹药是不要钱，但要命啊！可苏战实力都能媲美初级武师了，身躯完全扛得住，因此哪怕是上百次突破他都没问题。老大，成功了！此时此刻，鸡血彻底完成了生平，兴奋激动到不行。谢谢老大的恩赐，恩赐这词以后别用。我是你老大，不是你奴隶主。是老大，机械响亮回应。不过，你知道这是怎么回事吗？仅仅只是生平到精英级，但提供的气血怎么会夸张到这种地步？苏战想知道答案。机械，老大，我猜测应该是属性功法的原因。既然能直接用气血对敌人造成伤害。那凝结出来的气血数量肯定的非常庞大，这一点说对了，但还有其他因素。狂血忽然插嘴，我就是其中的原因之一，同样提供了不小的气血加成。老大的气血基数一上来，肯定就直接倍增了。狂血，另一点就是老大的境界太低，我们的品级却过高。精英级都是武士级施展的，老大在武者境界就具备了两部精英级气血法，而且还都是最顶级的属性类别，一口气从初级武者到高级武者一点也不稀奇。看完狂血的描述。苏战这才恍然大悟，因为开挂开的太久，他都忘了自己有多变态。准武者、武者， 9 9 9都修炼的是入门级功法，区别在于达到的境界不同。精英级都是武士掌握的，只有那寥寥无几的天才武者才有机会掌握精英级，而且数量还只能是一步，同时类别还得规避掉难度最高属性功法的情况下。苏战一上来就两步精英属性功法不说，还一步比一步稀有罕见。每一步的修炼难度都巨高无比，哪怕是武师级都未必能顺利掌握。关键他自身就是个初级武者，如此巨大悬殊的情况下，他不连升两级才是有鬼了。这就是高级武者的体验吗？苏战握了握拳头，眸子里闪烁着金光。连续两级的提升，让他对自己目前所拥有的实力感到有些模糊了，无法精准定位。能秒杀初级武师，恐怕不止。来，测试看看。苏战先测气血值，爹，气血值。2,542 点，乖乖，翻了三倍啊！距离终极武师的 3,000 点气血标准，仅仅只差500不到了。关键这还只是基础气血，他还只是个高级武者啊！苏战自己都忍不住摇头了，他这变态程度，连他自己都觉得离谱。全力出手呢？苏战反手掏出极品灵兵长刀，呼，流金玉区九重雷火刀，浴血狂攻三步功法瞬间加持施展。接着是新的，要日期写数。从断体功法进化到属性功法后，苏战可以主动施展了。耀日，谢走！一股鲜红色的血气腾升而起，直接攀上了苏战手中的极品灵兵长刀。此时，极品灵兵长刀已经包裹了两层灵兵外衣，一层是九重雷火刀的电光火焰，一层是浴血狂攻的猩红血气。现在又包裹了新的一层耀日气血属的鲜红血气。三层灵兵外衣，时而彼此环绕，时而又泾渭分明，炫酷无比。九重。雷火轰鸣，苏战猛地一刀劈出，轰！雷光、火光、血光三色迸溅，剧烈的爆炸之声骤然而起。同时，一股可怕的余波席卷而出，将修炼室内的一切都掀飞出去。墙壁更是产生了明显的震颤。只见人形金属桩半边身子直接被轰没了，并大面积烧成了焦炭，连记忆金属的恢复速度都被减缓了不少。一刀之力，恐怖如斯。也还好，这修炼室从建立之初。不光是为学生服务，也给武士级的老师们进行修炼，因此足以承受武将级以下的所有伤害。这里的波动根本传不到外界，墙上的数值疯狂跳动。很快
，数值定格了。四，苏战瞳孔收缩了一下，力量 41,992 公斤，接近42吨。初级武士的标准是10吨，中级武士是30吨，他远远超过了中级武士的标准，正在往高级武士接近了。换而言之，苏战现在全力出手，一刀之下，连终极武师都得被他轰掉半条命。若是稍微弱一点的终极武师，当场被他干掉都有可能。孟家呀，孟家，你可真是我的大福星啊！哈哈哈。苏战摇头感叹两声，但实在没忍住，还是笑出了声。第56章，斩首五十级，疯狂屠戮孟家据点。如果不是孟家，现在苏战肯定还继续让功法化身们狩猎凶兽。虽说收益也不俗。但跟杀人夺宝比起来，简直就是小巫见大巫啊！既然都是大福星了，不给他们好好回馈回馈怎么行？苏战收敛起大笑，眼中掠过一抹狠意。各位，你们应当都随我变强了吧？九虎，当然。老大，我现在杀高级武者就跟切瓜切菜一样，毫无压力。三玉，我也是老大，一刀一个小朋友，虐菜的感觉太爽了。狂血，这实力提升的确惊人，已经没有任何人能够抵挡我的一刀了，即便是高级灵兵。我也能一刀将其报废，雷影变强了非常多。我现在甚至都不需要特意用身法去躲避，他们的刀在我眼里慢的不行。积雪，老大，我已经准备好了，只等你一声令下。很好，苏战果断号令全体攻法。现在开始，你们都不必再在据点之外游走了，直接像雷影一样闯入据点里面开始屠戮。任何人，不论是孟家还是其他势力的，一概不留情，尽数斩杀。要送礼，就得送到极致。要杀人。就得杀到他们胆寒，管你是不是孟家之人，既然出现在孟家的据点里面，那就算半个照杀不误。重功法是老大，功法们都格外兴奋。之前实力不足，只能游走，超过两三个对手都得暂避锋芒，一不小心还有碰到武师被斩杀提前消失的风险，以至于他们必须得小心翼翼的，十分憋屈。当然，雷影那个虎娘们例外，现如今实力暴增，生生从武者跨越到了接近终极武师的程度。此时不虐菜更待何时？叮，九火已为您收获高级武者尸首两具。叮，三玉已为您收获高级武者尸首一具。叮，狂血已为您收获高级武者尸首三具。苏战这边一吩咐，那边的功法化身们就已经开始肆无忌惮的冲进人群，疯狂屠杀了起来。共享空间里一具具尸首落下，效率之高，比之前快了十倍不止。孟家，好好撑住，我的天赋资质能不能改善，就全靠你了。这一次的突破，让苏战更加坚定了改善自己天赋资质的想法。只要天赋资质一上升，不光他的境界突破成功率也会得到史诗级提升，功法们的修炼效果更是能得到大幅度暴涨。但改变天赋资质所需要的丹药，价格最低都得数十万金币起步。苏战之前才挣多少？哪敢想这玩意？现在不同了，功法们有了充足实力，完全可以屠杀五师级。五师级的财富，少说也比武者高出好几个档次吧。到时候别说是日入几十万金币，哪怕是日入几百万、上千万都有可能。这种情况下，只要他肯砸钱，不说砸个降级帅级之类的，砸个师级轻轻松松啊！孟家据点，警报声大作，所有武者们集体恐慌，乱成一团。敌袭！敌袭！是那个戴面具的怪物！我靠！怎么回事？他怎么成高级武者了？拦住了！哈哈，庞大人把他拦住了！忽有武士坐镇。这怪物再厉害，也别想翻天。庞大人，快把他宰了！只要他一死，我们就能出去狩猎了。眼看着戴面具的怪物冲进来，被武士级拦下后，据点里面的武者们都松了口气，并期盼着等着戴面具怪物死后，他们能出去自由狩猎。然而下一秒，所有人瞪大眼睛，惊恐爬满脸上，背脊生出一股前所未有的寒意。死死了！武士级就这么被杀了？这怎么可能？高级武者斩初级武师，而且……这连三个回合都没有就宰了，逃，快逃！孟家的破据点，老子要是能逃出去，今后再也不会去孟家的任何据点了。孟家，你误我呀！仅仅三个回合下来，五师级就被当众斩首，不甘又惊恐的头颅抛飞而起，落在那戴面具的怪物手中，被其连同尸首一起直接收入空间戒指中。这一刻，所有武者们心态彻底崩了，一个个全都哀嚎着四散而逃。数百个武者，其实要围攻的话。还是稍微有一丢丢胜算的，但别忘了，对方是水银人，宰了也没有任何意义，甚至连空间戒指都搜刮不到。再加上这些武者全都来自各个势力，几乎不可能团结，因此也只剩下一条路：逃。三玉也很干脆，想逃，做梦，还等着用你们的财宝
，来提升我的实力，让我达到一千倍开心功能呢？私人修炼室内，孟千秋正盘膝而坐，静静运转体内气血灵力。家主，听到外面响起的呼唤，孟千秋不耐烦地睁开双眼。他听出了这话语之中的焦急，恐怕不是什么好消息。进来，修炼室门被打开，王文德神色惶恐，出事的是 A 级据点还是 B 级据点？孟千秋一边询问，一边又服下一颗丹药。继续进修体内的伤势。之前他与林凡龙会面，双方之间不可遏制的爆发了一场大战，五帅级厮杀，惊天动地。他孟家的庄园都因此被摧毁了不少，而最终的结果是他动用了此番花大价钱买来的刀符，成功将林凡龙重创吐血。要不是天成总督赶来阻止，当和事佬，他肯定会趁胜追击，将林凡龙当场干掉。不过林凡龙的天机功法威力也过于恐怖，让他遭受了不小的创伤。为了防止根基受损，不得不服用丹药静养。这一战，他惨胜，因此孟千秋二话不说，趁热打铁，向林家宣战，全力进攻，抢夺林家的 A 级、B 级据点。所以，即便是坏消息，也只能是这些据点出问题。家主是 C 级据点，轰！孟文德这话一出，一股威压直接凌空而降，将其压垮的跪在地上，双膝直接砸出了一个蛛网般的小坑。孟文德更是吃痛发出一声哀嚎：“我说过，没有大事不要叨扰我，你是在找死。”孟千秋幽声道，语气冰冷，眼神狠厉：“家主是大事，那五个戴面具的水银怪物，就在不久前，全都集体提升到了高级武者。初级武师在他们手中连三个回合都撑不住，仅仅今日半天之内，就已经有超过三十个 C 级据点被拔掉了。”孟文德忍着痛汇报道。听到这，饶是见过无数大场面的孟千秋，也明显露出了一抹惊异之色：集体成了高级武者，高级武者还能三个回合内斩初级武师？零零零。这时，孟文德的通讯器响起，接。孟千秋厉声道：“接通后，孟文德仅仅听了不过几秒钟，脸色又再度变得难看。孟千秋就更加心中一沉。家主，孟文德挂掉通讯器，颤颤巍巍。就在刚才，一个 B 级据点发现了一个戴面具怪物的身影。该死！孟千秋当场暴走，恐怖的气浪从他身上爆发，将周遭的一切全都掀飞了出去。修炼室的墙壁更是寸寸崩裂。”孟文德最惨，直接砸在墙壁上，吐出一大口血。这伤势，没几颗五品丹药，怕是就不回来了。第五十七章，高级武者，风老猛逼了。孟千秋暴怒 ，C 级据点被拔掉三十个以上，损失就已经不能忽视了。现在对方还出现在 B 级据点，摆明了是打算继续对更高级别的据点下手，直到覆盖所有的据点为止。这种行为，相当于在狠狠扇他们孟家上下的脸。身为堂堂四大家族之一，居然被一个不知名来路的小家伙用一部不知所谓的特殊功法搅得天翻地覆，关键还毫无招架之力，简直就是奇耻大辱。一旦这件事传出去，整个孟家上下将彻底颜面尽失，沦为天成所有人的笑柄。而他孟千秋作为孟家家主，怎么可能不暴怒？那个混账家伙究竟是谁？孟千秋眼神发狠。之前他跟林凡龙谈判时，他有意无意地提及到了水银怪物的存在，想要试探林凡龙的反应。看看是不是来自林家的手段。不过从林凡龙的疑惑神情来看，对方显然根本不知情。同时，暗探那边也回馈过来，林家没有查到这人任何一点相关的线索。不是林家之人，谁又会如此大张旗鼓的针对自己？区区一只蝼蚁，也敢挑衅我？找死！你没死就给我滚过来！孟千秋狠声道：“家主。”孟文德连忙上前，此时已经吞服了好几颗丹药，才好不容易缓解过来。他面色发苦，心里发颤。他知道是这结果，但没想到孟千秋反应如此之大，差点他小命都给搭上了。给所有 B 级据点的孟家武师分发顶级定位符，一旦定位到那家伙的所在之处，即刻集结十人以上的武师小组，对其进行追杀围剿。找到幕后之人，成功取此人性命者，奖赏百万金；凡是参战之人，统统奖励十万金。若是孟家武师，再划分一孟氏集团，分布交由其管理。孟千秋不愧是家主，心思缜密。既然那水银怪物不断收割带走尸首，那肯定要运送到某个地方。这个地方极大概率就是幕后操纵者的老巢，哪怕不是，他也能顺藤摸瓜找到那幕后之人。而一旁的孟文德更是心惊孟千秋的大手笔，顶级定位符，还划分孟氏集团分布。孟文德权限很高，非常了解这两点意味着什么。顶级定位符一张可就要两万金啊！它跟通讯器定位不同，通讯器信号很容易被各种特殊手段所屏蔽，但定位符不会。且这是顶级，能定位的范围非常远，哪怕那人在一千公里之外，都能精准找到。而正在 B 级据点坐镇狩猎的孟家武师，有近三百人。
单单定位服就得消耗足足六百万金，更别说奖赏百万金以及参战之人的十万金，零零总总加起来，孟家此番耗费少说在八百万金。不仅如此，还要给取下首级的武师划分集团分部，这可是武将级才有的权利和资格，而且还必须得是做出过贡献、实力不俗的武将才行。为了一个高级武者付出如此巨大的代价，可见孟千秋是真怒了。是家主，另一边。苏战正在痛快大笑，停不下来。在他手中，静静躺着好几枚来自武士的空间戒指。之所以能让他如此高兴，自然是这空间戒指里所蕴藏的价值。根据他之前清算的结果，平均一个高级武者的价值，把所有丹药、灵兵、天才地宝以及多年积蓄统统加在一起，也就在五千斤左右。苏战当时就猜想，初级武师怎么也得有个十倍以上吧？结果事实却是。单单一个初级武师级空间戒指里面的价值就超过了十万金，甚至有的高达十五万金，足足是高级武者的二十倍、三十倍，乃至更高。出乎意料的巨大价值，他能不兴奋吗？因此，苏战二话不说，直接将积雪派遣前往距离最近的孟家 B 级据点，狩猎武师级。积雪作为唯一一个同步了本体加功法所有实力的功法化身，他的实力俨然已经跟苏战不相上下的程度。在乾坤风雷影尚未突破的情况下。积雪几乎就是复刻了苏战本尊 100% 的实力，自然而然，他不只是能斩初级武师，还能斩中级武师。一个初级武师就能价值10万金，中级武师、高级武师必然价值更高。要是能把他们都一网打尽了，啧啧啧，真就是发财了。苏战过了好一会，才收敛起笑容，忍不住盘算，算到开心处，嘴角又不仅勾起一抹弧度。孟家有接近20个 B 级据点，按照每个据点15人坐镇的规模。单单是孟家的武师，就少说有三百人左右。要是再把其他家族、势力、组织的武师级都算上，妥妥超过千人。要是全宰了，最低收获都能破一斤。不过肯定没那么顺利，毕竟别人又不是傻子，任由你杀。更何况，除了初级武师，还有中级、高级武师都在。以积雪目前的实力，初级武师可以轻松碾压，中级武师也能制霸，哪怕来两个中级武师也能勉强招架。可一旦中级武师的数量超过两个，甚至再来一个高级武师，那积雪也只有等死的份了。因此，一切都得慢慢来。刚刚一波收获，收割了超过百万金，可惜被跑掉了不少，否则少说也得有个一百五十万金以上。都进入冷却了，只剩下积雪一个在 B 级据点奋战。先让他挂着杀吧，得让孟家有点危机感嘛。B 级据点距离天城较远，来回跑一趟，少说也得六七个小时。这么多时间，拿来对付孟家武士不香吗？至于花钱的事。明天等其他功法冷却好了也不迟。当即，苏战伸着大大的懒腰走出了修炼室。不过他没忘了最重要的事情，压制气血境界。一天之内接连突破两个境界，从初级武者一口气达到高级武者，传出去轰动都是小的，说不定就惹来更高级别的狠人关注。因此，收敛低调一点是必须的。出来了，外面风老察觉到修炼室的门开启，知道该走了，刚准备有动作，忽然神色猛地僵住。他瞳孔放大，苍老的脸上原本古井无波的表情逐渐变得诧异、惊恐乃至震惊，因为心态波动过于巨大，以至于没站稳，一个趔趄差点从树上摔下来。但他再怎么说也是高级武将，迅速稳住身形，而后满眼难以置信和不可思议的盯着苏战，嘴唇都有些颤抖。高高级武者，第58章，家主他笑成这样，该不会是疯了吧？苏战收敛气血，压制境界。可以瞒得住武者，瞒得住武师，但怎么可能瞒得过高出他两个大境界的高级武将？风老整个人已经惊呆了。距离上一次突破初级武者到现在才几天啊，全又突破了，而且还是一口气从初级武者突破到高级武者，这速度何止惊人，根本就是离谱、变态、逆天！别说不符合常理，就算是常理，在这看到这一幕也得懵逼。真的是高级武者，货真价实。风老不信邪，又来回探测了好几遍。确认了苏战就是高级武者的状态没错，他深吸一口气，握住因为震惊过度而有些微微发颤的手掌，强行让自己平静下来。这件事太大了，一旦曝光出去，就不再是孟家追杀的问题，绝对会引来大成乃至巨城的强者关注，甚至亲身降临。如果强者对苏战看好，给他好处，培养他，这无疑是最佳的结局。但倘若是一些不怀好意、手段强硬的强者率先降临，届时哪怕林家倾尽全力，也保不住苏战。此事得禀报家主，风老当即决定。与此同时，整个林家都陷入一种诡异的静谧之中，充满了暴风雨来临前的征兆。病房之上，林凡龙倚靠着，脸色苍白，眉头深锁。
。林金宇一脸担忧。林拜天脸色阴沉如水，随时都在暴走的边缘。周围的一圈林家高层也都一个个神情肃穆，脸色不太好看。家主，这些就是叶家的回复。如果我理解的不错，此番他们是不打算出手相助了。林耀白沉凝道：“叶家能答应阻止周家入场，就已经是最大的诚意了，不能再奢望过多。”林凡龙格外平静。仿佛现如今面临的不是生死存亡之际，而是寻常没什么了不得的小事一样。但如果叶家不入场，恐怕这一战后果难以预料。一位林家高层叹息道：“最多一个月，孟千秋就能稳固创伤。届时他若是再来，恐怕另一位林家高层没有说完。”但所有人都已经知道他后面要说什么。林凡龙已被重创，如今连下地行走都困难。一个月时间，即便疯狂用丹药队，撑死只能修复到正常时期的三分之一状态。这个战力碾压武将级没有任何问题，但想要跟武帅厮杀，根本没可能。一旦孟千秋再度来袭，恐怕天成总督都来不及赶到当和事佬，林凡龙就已经出事了。退一万步，即便孟千秋不来对林凡龙下手，以他的性子也会对林家的据点下手。可偏偏林家毫无反抗之力，只能眼睁睁看着他肆虐侵占。可想而知，林家将会逐步陷入万劫不复的境地，彻底走向衰败。未今之计，就是请四大家族之一的叶家出手帮忙。林家平日与叶家还算热络，但叶家却表示要跟周家斡旋，无法施以援手。在场之人都知道，叶家是想等鹬蚌相争，好渔翁得利罢了。一个大家族的倒下，就意味着他的据点、他的市场、他的地盘、他的一切会被其他三大家族啃食殆尽。巨大利益就在眼前，想让人主动放弃，太难了。诸位，滴滴滴！林凡龙知道他们在想什么，当即想要开口安慰几句，重新振奋一下士气。忽然，他旁边的通讯器提醒声音响起，霎时间，林凡龙的话语顿住，所有人呼吸一致，心脏都跟着慢了半拍，脸色更是惨白了一分。这个接骨眼上给家主打电话，用脚后跟，想都知道，铁定是极其了不得的大事。而且在场的都是林家高层，不经过他们，直接致电家主。仅仅一瞬间，所有人脑海里就已经浮现出了两个可能：一 ，A 级据点有高级武将战死；二 ，A 级据点失守。但这任何一个消息都是林家如今不能承受之重啊！哎，他们能意识到林凡龙怎么可能意识不到？他悠悠地叹了口气，接了电话：“是我，家主，请驱散身边之人。”风老的声音从另一头传出：“出事了！”林凡龙身子一下子直起，这一动作让旁边的林家高层们看得更加揪心，脸色也愈发难看。完了，这回是彻底完了！能让家主都如此无法镇定，那消息的关系多大？恐怕已经不是一个 A 级据点被夺那么简单了，至少是两个以上。就连旁边的林金宇和林拜天都忍不住心颤了一下。林凡龙向来泰山崩于前儿，面不改色。家族都这个地步了，他还能显得平静如水？但现在一个电话给他打的，身子都直了起来，脸色都变了一分。可想而知，另一边所说的事情有多么惊人。而林凡龙之所以这么大的反应，只因为这关乎到了他极其看重的对象——苏战。风老如今正护佑苏战，没有紧急事态，不会主动致电给他。能够让风老致电，且上来就驱散身边之人，林凡龙第一个念头就是苏战出事了。苏战一个要求，他宁可削弱据点防守力量，也要让人护佑苏战的家人们。由此可见，他对苏战的看重程度。林家出事已无可遏制，若是连苏战都跟着出了问题，对林家的打击将会更加残酷。是，请您驱散身边之人，是所有人。风老重复了一遍。林凡龙深吸一口气，他扫了一眼全场，默默做了个退出的手势。是家主，众人即刻离开病房。转身的那一刻，一个个脸上都写满了忧愁和困苦。你们两个也出去。见到亲生儿女都被驱散，众人心中的郁结更加浓厚，叹息声也更大。一定都要赶在一起来吗？就不能再等一等？退出房间，关上门后，林金宇咬住嘴唇，美眸里尽是担忧和悲戚。他低头，目光落在了右手掌心上，上面赫然有一个奇妙的图腾纹路。丫头，无需担心。忽然，图腾纹路闪烁了一下，同时他脑海里浮现出一道神圣般的女声。林金宇眸子里立马绽放出惊喜之色。韩前辈，您恢复了，尚未完全恢复，但足以让我意识苏醒了。神秘女声说道：“不必担忧，届时我会出手。”听闻这话，林金宇心中阴霾顿时一扫而空。他的帅级天赋资质正是韩前辈帮他塑造的，而且韩前辈还不满意，觉得太弱小了，后续要塑造更高的体质。有韩前辈在。区区一个孟千秋，根本不值一提。哈哈哈！就在这时，病房内忽然传出了林凡龙爽朗的笑声，一时间
，病房外的所有人都懵逼了。林家高层，林拜天、林金宇，一个个你看我，我看你，全都大眼瞪小眼，一脸震惊和疑惑。家主他该不会是遭受的打击太大，疯了吧？第59章，睡一觉起来就收获55万金币。在他们的印象里，林凡龙几乎从未如此放声大笑过。如今林家都这副田地了，说句水深火热都丝毫不为过的时刻。反而能笑成如此模样，实在让他们匪夷所思。尽管他们很想进去一问究竟，但家主没发话，他们也只能继续在病房外不安的情绪里等候指令。能突破的如此迅速，他应当是有奇遇在身。你切记，不要试图探究他的秘密。此番突破之事，他知，你知，我知，不能有第四人知晓，可明白？林凡龙逐渐收敛起他那畅快的笑声，认真叮嘱道：“一口气突破两个境界。”还是在如此短暂的时间内一路突破过来，速度惊人程度，简直前所未有。不过林凡龙何等眼见，他所听过的传闻里，曾经就有不少妖孽的前人天才做到过，甚至更离谱的都有。不过这一类人普遍都是有恐怖的背景加持，身后一堆强者，无数丹药，天才地宝扶持，在这种恐怖势力面前，连突破两个小境界真不算稀奇。苏战显然是没有这等背景，属于另一种有天大的机缘奇遇。机缘奇遇说起来简单。可迄今为止，能被认定真有这种运气的人没多少，出现一个那都是了不得的事情，足以轰动全世界。偏偏这等人物，竟能够让他林家碰上，这已经不是所谓买彩票中奖的几率了，而是连续中奖十次的离谱概率。如今前有狼，后有虎，林家陷入生死存亡之际，忽然能听到这种消息，林凡龙心中的郁结和烦闷都一下子松开，让他没能忍住，当场爆发出那样畅快的笑声。当然，相比高兴。林凡龙也知道这是一旦泄露的严重后果，因此特意嘱咐：“是家主。”风老回应：“他与我林家有三次出手的契约。”林凡龙目光闪动，现在是来不及请他履行契约了。不过未来林家或许会有这一机会。风老，一旦林家出事，记住不要回来施以援手，直接带他离开天城，去孟家无法触及的地方。我也会安排他的家人悉数安全撤离，只需等他崛起的那一天，便是我林家重回四大的时刻。林凡龙知道，以他一己之力是很难改变林家没落的结局了。这一次重创已经伤了他的气血根基，他再也回不到之前的巅峰时期，甚至境界会逐渐衰落倒退。唯一的希望就是苏战在未来某一天崛起，履行帮林家三次的约定。家主，我知道了。风老深吸一口气，随后林凡龙挂断了电话。呼，林凡龙缓缓吐出一口气，眸子里满是期待。苏战，可千万别让我失望啊！随后他朗声开口：“都进来吧。”病房门打开，所有林家高层和林拜天、林金宇涌入进来。爸，刚才林金宇刚一开口，林凡龙抬手将其打断：“准备，准备！今天开始，林家撤离全部 A 级据点，退守 B 级据点，积蓄力量，以应付一切突发状况。”果然，林家高层们神色悲戚。A 级据点可是大家族的命根子，放弃一个都元气大伤，全部放弃，几乎等同于直接宣告林家要从四大家族之中退下来。但他们都清楚。这是没有办法的办法，只有如此一来，才能尽可能的保留林家力量，以应付后续孟家一系列更猛烈的针对。是家主，众高层领命。林拜天恨得咬牙切齿，却无可奈何。全场之中，唯有林金宇看到这一幕，没有说话，美眸里尽是坚定。孟家，等着吧，有朝一日，他会将今天失去的一切全部夺回来的。第二日，苏战一起床，积雪已经到了时间进入冷却。他则直接打开共享空间，查看自己的战利品。不出意外，满满当当的都是收获。除了武士尸体，还有许多 B 级凶兽的尸体。这一觉醒来，就收割一批的感觉，当真美妙极了。苏战心情愉悦，他迅速进行清算。昨晚他最后一次清算的时候，收益大约为110万金左右。现在结果出来了，约为165万。一整晚收割了近55万的收益，已经达到了名副其实的日入百万金程度，而且。根据鸡血昨晚在群里的聊天记录，苏战了解到收割五十级的难度当真不是一般的小。鸡血去据点外围蹲点了一整晚，不知道是不是对方已经收到了消息，花费足足一晚上功夫，仅仅只是逮到两个初级武师，其他时间基本找不到武士的踪迹。没办法，鸡血只能去狩猎 B 级凶兽，免得白白浪费了存活时间。鸡血干得不错，苏战夸赞道：“鸡血应该的老大，你花那么大心思给我找了生品功法，我当然得尽职尽责。”不过老大，还有一件事，我昨晚在袭击那两个初级武师时，听到他们在议论对付我们的方法，其中提到了一个东西——顶级定位符。顶级定位符，苏战眉头一挑，不愧是大家族，这反应力
，当真是非同寻常啊！一旦自己将空间戒指从共享空间里取出来的那一瞬间，顶级定位服即刻就能锁定自己位置，届时对方肯定会带大批量人找过来，哪怕自己能提前跑路，但第一个位置暴露就会有无数线索显露出来，最终锁定到自己身上肯定是分分钟的事情。这孟家还真舍得下血本，顶级的定位服，我记得没错的话，少说也得两万斤一张吧，那么多 B 级据点。那么多人，真要是人人一张，这得多大的手笔？由此可见，孟家是怒了。苏战嘴角勾起一抹凶残的弧度。不过这还不够，光目可不够，得杀到他们怕为止。他这人性格是人不犯我，我不犯人。人若犯我，那你就等死吧。既然这么想找到我，那我说什么也得给你们一点回馈才行啊。苏战心里已经有了应对之策。随着冷却时间到来，各位可以出来了，好好享受你们的屠戮时刻。苏战一声令下。除了鸡血之外的其他四个功法，悉数现身。三玉，动手动手，准备开杀！九火，今天我目标是扫荡五个据点。狂血，那我六个。雷影，你们才这么点。三玉，九火，狂血，功法们开杀。苏战则是亲自去了云上楼。之前他是为了避免被盯上，才让功法化身代劳。如今他实力增强了不少，外加上功法化身们一个个都在忙着给自己创造收益，他只能勉为其难跑一趟了。当然。该做的掩饰都做一遍，不过为了防止跟功法化身一模一样，他特意换了个新的打扮。他这是干什么？风老疑惑。而云上楼的人并没有任何察觉，因为苏战的气息与功法化身如出一辙，直接给他进行兑换和购买。160万斤，苏战直接购买了一颗价值100万的七品丹药，六颗10万的六品丹药，只能暂时先委屈委屈九火了。三玉狂血，你们一人三颗六品丹药，剩下的七品雷影归你了。第六十章，连续收割三天，兑换价值二百万的初级灵气。三玉终于又能吃上六品丹药了，多谢老大！狂血三颗六品，这一下我能杀戮的时间可以更加延长了。雷影，感谢老大！九火，老大，我的呢？看他们都有的吃，我也馋啊！速战，放心，今天先让他们三高兴高兴，下回让你一个人高兴。九火，哈哈，我就知道老大最一视同仁了，谢谢老大。鸡血，早说过，老大不会亏待任何人，都好好吃，吃了好好收割。叮，流金玉区吞噬了您的六品丹药一颗，修炼加速一百倍，目前修炼倍数四百一十九点五。叮，浴血狂攻吞噬了您的六品丹药一颗，修炼加速一百倍，目前修炼倍数四百零七点九六倍。叮，乾坤风雷影吞噬了您的七品丹药一颗，修炼加速一百倍，目前修炼倍数二百六十八点四倍。叮。流金玉区已达到400倍修炼加速，解锁功法化身第四阶段。叮，浴血狂攻已达到400倍修炼加速，解锁功法化身第四阶段。叮，乾坤风雷影已达到200倍修炼加速，解锁功法化身第二阶段。这一下稳了，积雪24小时，三玉9小时，狂血9小时，只有九火和雷影都是3小时。随着狩猎时间逐渐增长，他的每日收益也能稳步增长。速战。好，都报一报自己的突破时间，很快结果出来。鸡血，距离终极还有四天。之前原本是 2.5 天，但随着品级达到精英级之后，所需时间自然而然也提升了。九火，距离高级还有14天，因为倍数较低也难以提升，一直无法快速缩短。三玉，距离高级还有5天，跟鸡血就是前后脚。狂血，距离高级还有7天，因为此前突破到了终极，时间一下子涨到了12天。现在又快速回落回去了。雷影距离初级还有不足四天，几乎跟鸡血一个时间段，可它所带来的意义绝对非同凡响。地级功法一加深，苏战的实力将会大幅度上涨，不论是保命、厮杀还是狩猎，都会迎来天翻地覆的变化。除了九火，基本都在几天以内。等到时候给九火来一波增强，分分钟都能快速提升。永久加速果然太香了，苏战心中大定。永久加速意味着不光现在突破快。未来任何一个等级阶段，突破时间都会大幅度缩短。接下来慢慢等时间即可。苏战这边悠哉悠哉，而孟家那边却再一次无比头疼。快快快，他来了！天罗地网已经布下，就等他钻进来。小崽子，给老子等死吧！这回来了五个初级武师，就是为了蹲这家伙。今天他必须死在这。嗯，他怎么停住了？别啊！我靠！快过来啊！沃日，他跑了，快去追！绝对不能放过他，追！你去还是我去？出了据点就是他的天下
，谁会蠢到去送死？精心准备了许久的孟家，蹲了的寂寞，五个初级武师以及诸多陷阱准备的杀招，随着功法化身的离开，全都白白泡汤了。无独有偶，有一孟家据点，就为了引功法化身进入。孟家武师让其他家族势力之人待在据点里面，他们则在据点之外游走。一旦那戴面具的怪物进入，他们就会直接杀出。如此里应外合，将戴面具的怪物完全包围，达到围杀的效果。然而他们想法很不错，可惜低估了功法化身的感知气息能力。老远就察觉到他们在埋伏响应自己，果断绕到他们身后，对这些老鹰必出手。更有一些凶狠的孟家武师将其他家族势力之人杀了，试图用尸体来引诱戴面具的怪物。不是都说那家伙喜欢收尸体吗？好几具高级武者的尸体，诱惑程度够大了吧？这种方法对付凶兽肯定百试百灵，但对付功法化身吗？基本就是送，不仅顺利收走了这些尸体，更是连他们的性命也一起收割了。于是，一整天下来，功法化身一个没死，反倒是孟家的 C 级据点又再度被屠戮了十多个。之所以才十多个，因为据点之间的距离开始分散，跑路需要时间，外加上有的据点高级武者们都吓得不敢待在这了，直接人去楼空。但据点屠戮是少了，杀的人也少了许多。不过，因为有初级武师的存在。且收割时间增长的缘故，收益并没有多少下跌。一天下来，四个分身顺利收割近一百万斤。苏战留着，没有着急去兑换，等多收点再说。第二天，继续如法炮制，这一回鸡血也冷却完毕，针对孟家的 B 级据点开始出手，收益顿时大幅度上升，创下了新高纪录，突破二百万斤。三百万斤在手，苏战依旧没有着急，继续等待。第三天，鸡血冷却，功法们再度收割。因为雷影一个人强闯了一个很肥的据点，一下子将当天的收益从原本可能五十万金币都不到，瞬间拔高到了一百二十万金。就这样，三天下来，苏战手里的存款达到了惊人的四百二十万金。苏战不再犹豫，果断再一次去了云上楼，成功兑换，并用二百万一把的价格购买了两把最便宜的初级灵器——灵兵灵器。两者一字之差，但威力效果却天差地别。若是将一件初级灵器给一位顶尖的高级武者，说不定他能凭借偷袭手段将一名普通的初级武师给杀死，这就是灵气的牛逼之处。但同时，驱动初级灵气所需要的代价也极大，基本一击就能将高级武者的气血完全抽空，陷入完全的虚弱状态。因此，哪怕是武师级，都只有高级武师才会选择使用灵气，否则攻击没打击下，自己先把气血消耗殆尽。若是命中了还好，没命中，基本跟自杀没两样了。九火，我答应你的盛宴可以好好开吃了。九火格外激动。多谢老大，叮，九重雷火刀吞噬了您的初级灵气一把，修炼加速二百倍，目前修炼倍数四百二十七点九一倍。叮，九重雷火刀吞噬了您的初级灵气一把，修炼加速一百五十倍，目前修炼倍数五百七十七点九一倍。叮，九重雷火刀已达到五百倍修炼加速，解锁功法化身第五阶段，第六十一章乾坤风雷影突破，融合空间奥妙的无敌身法。苏战迅速拉开他的人物属性面板，宿主苏战，境界高级武者，精英级功法，要日气血数，初级， 4 5 6 7 4功法化身，第十阶段功法共享，精英级功法，九重雷火刀，终极， 5 7 7 9 1倍功法化身，第五阶段，精英级功法，流金玉区，终极， 4 9 9 5倍功法化身，第四阶段，精英级功法，浴血狂攻，终极。487.96 倍功法化身第四阶段，地级功法乾坤风雷影无级别， 2 6 8.4 倍功法化身第二阶段，这倍数看着就舒服啊！苏战九火，你的时间还剩下多少？九火，老大五天，只要再来五天，我就能达到高级了。很好，基本该到位的功法都差不多到位了，没到位的一时半会也未必能搞定。接下来可以好好花重金将我的天赋资质打造一遍了。苏战目光一闪，这些天苏战并非完全什么都没干，他特意了解了一番有关于改良天赋资质的事情。这玩意不看不知道，一看吓一跳，烧钱程度实在太恐怖了。一，改善天赋资质并非百分之一百成功，是有成功几率的。二，越是品级高的丹药，成功率越高，相对的也格外昂贵。三，这一类丹药最低售价十万元起步，且购买难度相对较高，往往需要溢价支付十五万。乃至二十万的价格才能买到。四，将资质砸上一个等级，所需要付出的代价极为可怕。比如，想要把普通资质砸成师级资质，其付出的代价比直接培养十个武师还要高。综上所述。
，除了有权有势、有资源的显赫贵族子弟，极少有人会选择改善天赋资质。无他，只因为这玩意付出代价极高，回报却极低，实在划不来。所以，苏战先把功法都安顿好，然后再来狂对自己的天赋资质。对别人来说，天赋资质的提升作用太低，可对我来说，回报不是一般的高啊！天赋资质完全决定了功法修炼的快慢。每相隔一个等级，都会有几倍的差距。拿苏战的最低等资质来说，比他更高一层的是低等资质。最低等资质这辈子最高的成就是高级准武者，低等资质这辈子最高的成就是初级武者。单凭这一点就能看出两个资质之间的差距。不过，在寻常武者眼中，这两个资质都是废物。这样的天赋资质走武者的道路，根本就是在浪费钱、浪费资源、浪费生命。但对苏战来说，意义非凡。哪怕是一点点的天赋资质变化。在几百倍的加速之下，都能带来极为可怕的加速效果。那就等钱先到了，试试水，看看资质的提升到底有多大好处。而另一边，无法定位。孟千秋听到收下汇报来的消息，脸色一沉。这三天里，顶级定位符都基本发放的差不多了，武师级以上可谓是人人一张，且已经有开启顶级定位符的武师被那水银怪物杀死并收走。但让人意外的是，尸体被收走后，原本对应的定位地图上的光点竟然直接消失。定位失败了，这让孟家武士们都吃惊不已。什么情况？顶级定位符居然没能定位到？要知道，定位符使用后就会在手掌心留下烙印，等同于跟血肉融合在一起。除非人一瞬间被轰成渣子，连根毛都留不下来，否则任何手段都不可能瞬间清理掉。眼看着定位地图上一个个光点消失，孟家武士们彻底不淡定了，连忙将这消息上报。这家伙到底哪来那么多从未听闻过的特殊手段？孟千秋已经有些气急败坏了。堂堂四大家族之一，堂堂五帅级，竟然被一个不知名来路的小家伙逼迫到这种地步。不仅到现在没能找到此人一丁点踪迹，甚至花重金大代价的手段也不起作用。关键对方依旧肆无忌惮的在对他们孟家的据点发动袭击，对孟家的武者武师更是丝毫不手下留情，见人就杀。以至于现在，外界已经开始对孟家颇有微词。不少原本乐意跟他们据点合作的武者武师们。现在全都不得不被迫逃离，再这么下去，林家还没彻底拿下，他孟家就要名声扫地了。继续死盯，虽然不知道这人究竟有什么屏蔽手段，但迟早会露出马脚。只要出现一次，直接所有人过去宰了他。孟千秋吩咐道。另外，拿出一千万去地下发悬赏，让那些老鼠们在城中查这人的情况，哪怕有一丁点线索，都给我摸过去。之前他是让自家的情报机构查，但迄今为止都没有任何效果。高傲的孟家。也不得不选择放下架子，去找地下的老鼠，也就是街头巷尾，专门依靠寻人、小道消息为生的家伙们帮忙。混账东西，等我养好了伤，拿下林家，就是你的死期。第四天，不行啊，今天到现在，收益居然连五十万金都没突破，太少了。苏战今天遭遇了收益滑铁卢，平时几个小时能收割超过百万，乃至两百万，今天直接腰斩，不，甚至都不能算腰斩了，是斩到了脚后跟。九火，老大。没办法啊，我跑了好几个新据点，结果一个个人去楼空，愣是连一个影子都没有，全跑光了。三玉，我这里也是，之前还特意埋伏我的据点，现在直接连人都没了，跑了好几个据点都是这样，我只能杀一杀凶，受过一过瘾了。狂雪，我倒是又肃清了几个据点，但这些据点的人少得可怜，跟以前没法比。雷影，老大，那帮家伙已经被杀怕了，我几乎大半都花在跑路上，逛了十几个据点，就一个据点人稍微多点，其他的全没了。没办法，因为功法们的疯狂屠戮，导致 C 级据点的武者们集体恐慌，一个个跑的要多快有多快。孟家的 C 级据点都快成死亡代名词了，谁还敢带 ？C 级据点是到头了。既然如此，那就集体转战 B 级据点。苏战也不犹豫，果断吩咐道：“生死有命，富贵在天，该说的我都说过了。游走、偷袭，尽一切可能把存活时间过完。实在没办法，也找个安全一点的地方被杀。各位，有你们自己选择想去狩猎的 B 级据点。”现在可以出发了。此言一出，重工法们立马兴奋了起来，一个个全都往 B 级据点冲去。之前他们五人当中，除了鸡血之外，其他的实力都只能媲美初级武师，想要斩杀都有些困难。所以苏战始终不让他们去 B 级据点送死。但现在 C 级据点游水实在太少太少，只能去 B 级据点搏一搏运气了。就在这时，叮，可喜可贺，恭喜宿主，您的功法乾坤风雷影已成功突破，达到初级境界。终于来了，苏战神色一喜，伴随着系统提示音传出，他的四肢百骸开始发生强化，血肉
、骨骼、经脉等各个地方都得到了全面加强，同时大量信息涌入他脑海之中。乾坤一缕空间的奥妙，非同凡响。风雷无与伦比的极影身法，反应速度、敏捷加持，全都在这一刻无比清晰。最后，一来自空间与身法的结合，身形之快，如同瞬间隐匿。第62章。斩杀终极武师来自身法的绝对碾压，原来如此，原来如此，这就是地级功法的奥妙之处，比精英级实在是深奥太多太多了，根本就是云泥之别啊！接收了所有信息的苏战忍不住惊叹，入门级、精英级、地级，他全都接触过了一遍，毫不夸张地说，他对这三种品级的功法认知比一般人都深刻。也正因为如此，他才知道这部乾坤风雷影有多么牛逼。哪怕是在地级功法之中，都属于顶尖之列。其中跟林叔之前给我演示的天地之力有一点异曲同工之妙。看来地级功法当中已经具备了一丝天地之力，这也难怪比精英级强大那么多了。苏战目光闪动，禁不住感叹。不仅如此，他更神奇的地方是具备了一缕空间属性的意味，空间属性的广度、深度，至少是一般属性功法的三个级别以上。用通俗的话来说，入门级的空间属性功法完全能吊打一般的地级属性功法。这就是普通属性和真正顶尖属性之间的恐怖差距。苏战随意向前迈出一步，呼，一阵劲风掠过，他的身形便径直出现在了十米之外。不需要助力，不需要任何多余的动作，仅仅只是一个简单的迈步，就能达到远远超乎寻常的极速。苏战又尝试了几次，他的身影在修炼室之中来回闪烁，快到让人目不暇接。这还只是平时状态下的速度，若是我动用全力。就算是高级武师都未必能跟上我吧？苏战咧嘴一笑，本身他的全面实力就已经达到了足以斩杀普通终极武师的程度，再配合这一神乎奇迹的身法，终极武师已经不再是问题，甚至就连高级武师在他面前都不够看，只有更高一层的初级武将，或许才能给他带来一点威胁。不过苏战一旦选择逃跑，恐怕初级武将都只能望尘莫及了。雷隐，谢谢老大，这突破的感觉太好了，我感觉我现在速度能快到飞起来。就是终极武师来找我麻烦，都未必能碰到一根毫毛。鸡血，地级不愧是地级啊！九火，再接再厉，老五，老大这照顾你的程度，让我都羡慕嫉妒恨了。三玉，可不是嘛，我们可谁都没享受过这种待遇，除了你。狂雪，老大照顾是对的，地级功法的晋升，初级就有如此之威，的确不凡。但放心，等我升入地级时，会超过你的。狂雪并没有说大话。作为五个功法之中最为特殊的血气属性功法。他的稀罕程度比乾坤风雷影只高不低，一旦他升入地级，所带来的效果只会更夸张。雷影，你到终极要多久？雷影，老大，大概需要28天左右，慢是慢了点，不过也还行。此时要是有其他人在这，听到苏战这话，估计会吐血。28天就能让地级功法从初级提升到中级，这种事情哪怕是四大那些妖孽天才们都不敢想啊。好，雷影，接下来就期待你的表现了。雷影。放心吧，老大，我一定让你好好惊喜一番。雷影说到做到。提升到初级之后，他的身法速度明显高了一整个层次。原本需要一个小时的赶路距离，现在他只需不到十分钟就能抵达。这不单单是速度提升了，更是各方面的技巧、灵活度、反应度等全面加成所带来的恐怖极速。最夸张的是，到了实战当中，初级武师、中级武师，连他的衣角都别想摸到，仅仅只有高级武师才能勉强跟上他的身法。正是因此。当雷影进入 B 级据点狩猎范围后，他再从林间宛若幽灵一般穿行来去，找到了。他一下子就发现了两个武师级，一个初级，一个中级，都是孟家之人，似乎已经收到了戴面巨怪物往这里进攻的消息，试图在这布置陷阱。但他们的陷阱还没来得及布下，刀芒骤然从天而降，小心！中级武师有所察觉，出声提醒，但根本来不及。初级武师被他一刀劈碎身上的灵兵护甲。护甲的光芒骤然暗淡，成了废铁。吃，还莫等初级武师惊恐反应，又是一刀，头颅抛飞而起，性命当场终结。是他，终极武师已经看到了雷影的样子，正是戴面具的怪物，顿时牙子欲裂。他轰然刺出一剑，寒光闪动，带有虎啸之音。精英级剑法，可却完全刺在了空出，将后方一连串的大树直接打穿了一个细小狭窄的小洞，连绵出去至少有五十米。这是何等身法！终极武士惊恐，砰！距离传来，他整个人被击退好几步。低头一看，身上的灵兵护甲光芒瞬间暗淡几分。但因为他穿着的是极品灵兵护甲，足以抵挡
终极武士的攻击没有直接破碎。慌乱之下，他连忙朝着四周出剑，可什么都没有打中。砰！又是一刀。终极武士身躯不稳，还莫等反应。砰！再来一刀。砰！砰！砰！接连不断的出刀，终极武士整个人像是抽搐一般，被打来打去，根本毫无还手之力。终于，护甲破碎。不。终极武师陷入绝望，他生疼气血，连续出剑，试图以伤换伤，但结果换来的是他自己伤，一剑剑都没入空气中，将周围的丛林打得轰隆作响。可没有一击能够命中。剑刚，明。终极武师拿出防御状态，在皮肤表层附着了一层淡蓝色的剑刚。然而剑刚只是增强了防御，并非临兵护甲的绝对抵抗，因此他的脖颈、手臂、胸膛、后背、大腿等等地方，统统中刀。一道道血口不断浮现，机会来了！终极武师终于抓住一次被攻击的机会，拼着中刀也要出剑，剑尖直指那面具怪物的眉心处。可下一秒，对方却忽然歪头，以不到十厘米的绝对距离，堪堪躲过了这一剑。唯有他的剑锋成功将面具画出了一个缺口，但也仅此而已。终极武师想逃跑，但根本无路可逃，只能在绝望与不甘之中彻底被杀死。终极武师还真有两把刷子。可惜我力量不够，不然不用费那么多力。继续下一个，雷影屈指一弹，将手中的长刀鲜血掸去，直接收起尸体，继续游走。终极武师，另一边，终极武师尸体的到来让苏战眼睛大亮。迄今为止，哪怕是鸡血都没斩杀过终极武师，能达到这个级别，对方各种手段不少，即便打不过，也能从容的快速逃离。鸡血力量防御上是没问题，但想要追终极武师，还是捉襟见肘。因此。这是功法们收割的第一具终极武师，顶级定位符先拿走，剩下的全部收掉。起初苏战士让功法将武师尸首吞噬掉的方法来清理定位符，但后来偶然间发现定位符进入共享空间后，就直接隔绝了信号，根本无法传递。双重屏蔽在手，孟家能找到他才有鬼。嚯，终极武师牛逼！苏战快速查探后，忍不住露出了笑容。所有东西算起来，价值高达六十万金。一个终极武师价值是初级武师的三到四倍左右，六十万金可以买两颗入虚丹了。第六十三章，药日气血数突破，气血值创新高，入虚丹，六品丹药能改善天赋资质，一颗价值三十万金。而这已经是改变天赋资质丹药当中最最最便宜的了，因为它的作用对象是最低等资质。想要提升更高的资质，那无论品级还是价格，都得往上猛涨。总而言之，一句话，烧钱。巨烧钱。根据苏战的了解，一颗入虚丹能让最低等资质升级成低等的成功率约为 15% 虽说我很相信我的运气，但为了稳妥起见，还是多准备一些为好。苏战的宗旨很简单，要么不冲，要冲就直接达成，免得来来回回反复失败又尝试好多次，不仅浪费时间，还浪费精力。所以两颗入虚丹肯定是不够的。在苏战稳健的认知当中，必须十颗以上才算有一点把握。林家 B 级据点。孟家高达上百人的武士团体正在对这个 B 级据点展开激烈进攻，只要将据点攻下，往后这一片狩猎地带就全是他们孟家的了。林家的武士们也不是吃素的，哪怕他们已经知道了家主遭到重创的消息，可为了据点，为了家族的荣耀，为了报孟家的血仇，一个个依旧拼死抵抗，绝不退让半步。忽然，嗯，怎么回事？他们退了？是陷阱？不，不像，他们似乎是真的退走了。难不成是他们那边据点出什么事了？很有可能，他们提到了戴面具的怪物。我去，面具怪物都打到他们 B 级据点去了。什么面具怪物？怎么回事？你不知道？孟家现在深陷面具怪物恐惧当中，整个天成的家族圈都传疯了。不少原本跟孟家据点合作的武者武师全都退出了。面具怪物非常可怕，据说初级武者就能斩高级武者，高级武者又能斩初级武师。不仅如此。他还喜欢吃武者尸首，一根毛都不留下的那种。这些都不是最关键的，我已经听说了。这面具怪物最可怕的地方是杀不死，哪怕将他干掉了，第二天又能出现。只不过之前他们一直都是在对付孟家的 C 级据点，没想到现在已经开始攻打 B 级据点了。哈哈哈，老天开眼啊！这是孟家的报应。哎，好了好了，待会再议论。现在赶紧先救人。有同样遭遇的不单单是这个据点，两三个正在被孟家入侵的 B 级据点。此刻，孟家武士们都收到了消息，连忙放弃快要到手的胜利，迅速往回赶。怎么回事？明明都快攻下来了，居然让我们
紧急撤退。对啊，就不能先攻下来再说吗？恐怕还真不行。我刚才听到一点，是我们的据点被人偷袭了。该，该不是那个面具怪物吧？什么？面具怪物？我不回去了。瞧你们害怕的，我们这么多人，他再牛逼也得死。就是，他再强又能如何？还不是？这名初级武士话还没说完，忽然声音戛然而止，随后他瞪大眼睛。难以置信的一抹脖梗，满手都是鲜血。嫡袭，嫡袭，即刻准备迎战！周围所有武士级瞬间感觉天灵盖都冒出寒意，连忙大喊，同时止住身形。上百名武师原地停留，无比紧张的观察着四面八方，就连天上都不例外。然而，伴随着一道疾影掠过，又是一名初级武师完蛋。看到了，是面具怪物，动手！宰了他！不行，根本捕捉不到他的声音。我能捕捉到。可他的动作太快了，我跟不上。怎么会这样？所有孟家武士们惊恐至极，他们只能看到一道疾影在丛林剑不断的穿梭来去，每隔一段时间就骤然出手，将一名初级武士带走。一股不安和无力笼罩了所有人，恐惧不断涌起。忽然，砰！我带到他了。伴随着一道剧烈火光，那面具怪物被击飞了出去。所有人定睛一看，是高级武士出手了，在我面前还想杀人？哼！就凭你那点力量，可笑！这名高级武师手持巨斧，看似笨拙，但都知道他反而擅长的是身法，实力在高级武师当中都属于佼佼者的存在。霎时间，所有人大喜，趁他病，要他命！就在所有武师级全部悍然出手，打算将这面巨怪物干掉的时候，轰！一股热浪从面具怪物身上猛地扩散而出，所有武师级全都脸色骇然大变。刚刚那是，是晋升才有的气血热浪。他一个怪物竟然还能晋升，他境界没变啊？怎么回事？管他境界变没变，动手宰了他再说。该死，被他躲过去了。这家伙的身法速度简直离谱。雷影迅速后撤闪躲，躲过了数十个武士的疯狂攻势，随后直接盯着那手持巨斧的高级武师，身形闪烁，呼吸之间轻松掠过其他人，手中长刀气血灌到极限，狠狠向手持巨斧的高级武师轰去。都说了，你身法了得，但就凭你这点力。什么？轰！炸裂之声传出。巨斧高级武师看着成功将他一斧头抵挡住的长刀，感受着长刀上传来的距离，再看面具怪物那略带戏血的歪了歪头，仿佛是在嘲讽他。就这，他惊了。怎么回事？刚才明明还力量孱弱，怎么一转眼的功夫？这不科学。不过，作为高级武师，也作为领导者之一，他已经意识到了不对劲。撤！快撤！这家伙的实力上升了，赶紧四散离开。听到巨斧高级武士的呼喊后，所有人愣了一下，随后二话不说，连忙四散逃命。雷影迅速收回长刀，不再盯着高级武士。刚刚他只是向高级武士炫耀一下自己的力量增长而已，现在他的使命是杀，一个不留。与此同时，这精英级气血属性功法当真非同凡响啊！苏战感受体内源源不断涌入的大量气血，忍不住惊叹。就在刚才，耀日气血术成功从初级突破到了中级。汹涌的气血迅速涌入，疯狂冲刷，强化他的四肢百骸。这也是为什么雷影一开始力量不足，后面忽然力量得到了大幅度增强的原因所在。本尊的基础实力大涨，自然而然功法化身们也随之得到史诗级加强。好在那种气血撑爆的感觉没有再出现，但苏战能感觉到距离撑爆的感觉并没有差多远。气血属性功法太霸道了！终于，气血灌输完毕，苏战吐出一口气，来测试测试我现在的气血。他第一时间将双手放在气血测试仪上，第一，气血值 4,270 点，第64章，天赋资质升级，修炼倍数集体翻倍，这一下我又能跨一个大境界了。苏战嘴角一勾， 4 2 7 0点气血，按照终极武士的 3,000 点气血值标准，他足足超越了 1,000 多，几乎都快接近高级武士了。而这仅仅只是基础实力，再搭配上四部精英级功法，一部地级功法。打高级武师简直不要太轻松！来，再测试测试力量的涨幅。苏战开启耀日气血术，流金玉躯，九重雷火刀，浴血狂攻，四部精英级功法加深，三层属性外衣缭绕，再配合乾坤风雷影的身法加速，轰！一刀落下，恐怖的力量宣泄而出，人形金属桩当场就少了近三分之二。很快，结果出来，力量 72,649 公斤， 7 2吨。按照高级武师一级五十吨的标准，苏战俨然已经超过了一大截。但苏战并不是特别满意，还以为能翻个倍，达到八十吨
，看来我还是低估了武士级的力量增幅难度，越往后提升就越困难。精英级功法能带来的帮助也就没之前那么大了。不过以这个力量，配合上乾坤风雷影的极致身法，我碾压的高级武师应当不成问题。以高级武者境界，跨越媲美高级武师，要是传出去，轰动程度绝对非比寻常。鸡血，你到高级需要多久？苏战询问。鸡血，老大要16天，一个28天，一个16天。后续所需要的时间只会越来越长，接下来就等天赋资质提升了。只要天赋资质上去了，所有功法全都能受惠，一口气统统修炼时间大幅度缩减。苏战更加坚定了提升天赋资质的念头。第四天圆满结束，苏战开始清点收获。越是清点，他脸上的笑容越是灿烂。763万，是之前的三倍还多，快达到四倍了。苏战心潮澎湃，这还是好几部功法化身，持续时间都不足的情况下。等到他们冷却恢复，收益将比这只多不少。三十万一颗入虚丹是吧？十颗少了，来二十颗。既然有钱了，苏战也不再拘谨，果断去往云上楼，大手笔豪掷一波，一口气拿下了二十颗入虚丹。这一手操作让云上楼的人也有点百思不得其解。就为了提升个最低等资质，花六百万金。一般大家族，即便是想要提升资质，顶多是买个一两颗尝试尝试，成功率了就继续提升天赋资质，不成功便就此放弃。一口气二十颗，这种操作的确闻所未闻，见所未见。怀揣着二十颗入虚丹，苏战径直回到修炼室内。先来一颗试试水。苏战服下一颗入虚丹，霎时间气血如同开水般呜呜沸腾，疯狂冲刷着经脉，要扩张丹田的广度，将经脉丹田统统进行重塑。所谓的天赋资质提升，说白了就是经脉丹田的升级。而随着冲刷扩张的节奏愈发频繁，体内的痛感迅速来袭，同时体温不断上升。他整个人感觉仿佛是被扔进了火炉一般，疼痛难忍，灼热难耐。他迅速施展流金玉躯，让身躯强度提升，让痛感和热感都削弱了不少。难怪网上都说改善天赋资质非常痛苦，我施展精英极段体功法都还感觉这么难熬，真要换成一般人那还了得。整个过程持续了接近三分钟后，气血总算安定了一些，但结果也很明显，失败了。经脉和丹田都没有太大变化。继续。苏战将第二颗入虚丹放入口中，又是熟悉的痛感，熟悉的火炉灼热。三分钟后，依旧失败。再来，第三颗入口。三分钟，失败。靠！第四颗入口。三分钟，还是失败。第五颗，失败。第六颗，失败。第七颗，似乎有点成功的迹象了，但最终结果仍然是失败。第八颗，第九颗，第十颗。当苏战服用到第十四颗入虚丹后。他心态有点小崩了，真的是 15% 不是在诓我吧？苏战着实有点无语了。按照 15% 的中奖率， 1 0次怎么都能中一次吧？他有这么点背吗？还好他不是原计划买的十颗，否则十颗下去毛都没有， 3 0 0万直接打水漂，他估计会怀疑人生。嗯，第14颗丹药的药力刚起来，苏战就察觉到了不对劲，经脉在撕裂，丹田在重塑，更强烈的痛感袭来，苏战咬牙忍住，亲眼见到经脉一点点胀开。气血流动的速度更快，能容纳的气血也更多，同时，他的丹田更是朝着四周扩张，最终呈现出了原来近乎两倍的大小。成了！这一刻，苏战体表排出了众多杂质污秽，散发出腥臭，但他的眼睛却前所未有的发亮。叮，检测到宿主的天赋资质发生变化，正在对修炼倍数进行重新计算。重新计算修炼倍数，苏战意外，他还以为是直接缩短功法突破所需要的时间。比如积雪从16天变成6天，雷影从28天变成20天，这种，谁曾想系统还有这一手，不会给我把修炼倍数降低吧？苏战紧张起来，资质提升意味着修炼速度变快，系统很有可能为了平衡修炼速度而降低倍数。要是真降低了，那自己还得重新花时间去收割培养，那不是血亏？很快，答案出来了，定，修炼倍数已重新计算完毕，定，经计算。耀日气血数修炼倍数由原先的 542.74 倍提升至 1,084 倍。定，经计算，九重雷火刀修炼倍数由原先的 577.91 倍提升至 1,154 倍。定，经计算，流金玉躯修炼倍数由原先的 499.5 倍提升至999倍。定，经计算，浴血狂攻修炼倍数由原先的 534.96 倍提升至 1,070 倍。定，经计算。乾坤风雷影修炼倍数由原先的 268.4 倍提升至537倍。卧、哦、卧槽！第65章解锁新功能 B 
兵器修复，发财的神迹，居然集体翻了个倍。苏战猝不及防，有点傻眼，这惊喜着实有点过于夸张了。但这还没完，叮，九重雷火刀已达到一千倍修炼加速，解锁功法化身第十阶段，叮。由于九重雷火刀已达到一千倍修炼加速，成功解锁新功能兵器修复。叮，流金玉区已达到九百倍修炼加速，解锁功法化身第九阶段。叮，浴血狂攻已达到一千倍修炼加速，解锁功法化身第十阶段。叮，由于浴血狂攻已达到一千倍修炼加速，解锁新功能功法共享。叮，乾坤风雷影已达到五百倍修炼加速。解锁功法化身第五阶段，集体功法化身大爆发，所有人的存活时间直接翻了个倍。不仅如此，其中九重雷火刀和浴血狂攻更是解锁了新功能。只不过令苏战有点费解的是，九重雷火刀解锁的竟然不是意料之中的功法共享，而是一个全新的功能——兵器修复。兵器修复，该功法可塑造出一具修复分身，具备本尊 100% 的气血，可对任何兵器进行自动修复。但请注意。修复过程中将会消耗修复分身你的气血，一旦气血耗尽，将会判定为修复失败，修复需要重新进行。还真是修复兵器啊！本来欢欣雀跃的苏战一下子僵住了，他本来还以为这功能会有什么超乎寻常的特点，能给他带来更多的惊喜，结果好吗？惊喜没有，只有一个食之无味的大积累。相比这玩意，苏战宁可要功法共享，有了功法共享，就能具备他大部分的本体实力，收割起来效果杠杠的。但这兵器修复。不能打又不能扛，对实力没有任何一点加成不说，即便是作为辅助功能，好歹也整个有用的吧？哪有那么多兵器给他修复？如果说这玩意唯一的好处在哪，估计就是修复兵器不需要消耗任何材料，只需要消耗分身的气血吧。机器人，老二，你这解锁的新功能有点不太一样啊。三玉，兵器修复刚好，我的护甲和灵兵都有些破损了，二哥，你帮我修复一下看看。雷影，这功能好。以后我就不用再特别注意保存他们的灵兵护甲了，直接一刀切开的切开，干碎的干碎，反正二哥的兵器修复不用代价就能修。九火，没问题，以后你们的兵器修复问题都交给我搞定了。确实，唯一的代价就是消耗修复分身的气血，基本跟无代价没两样。嗯，等等，雷影的话让苏战忽然眉头一挑，似乎意识到了什么。对啊，是我狭隘了，这玩意不只可以运用到我自己的灵兵护甲上。也可以运用到那些被收割的战利品上。苏战眼睛亮了起来，灵兵护甲在苏战的屠戮收益里占据份额不多，只有近 15% 左右。之所以相对较低，因为丹药、天才地宝等宝物，武士们需要大量配置，以备不时之需。但灵兵护甲的配置并不多，基本兵器都是一把或者两把，护甲最多也就是三四件左右，其他灵兵更是少得可怜。毕竟这东西不跟丹药一样，吃完就没了，在不跟人厮杀的时候完全无消耗，且一旦厮杀起来。往往都会因为剧烈的碰撞遭遇可怕的力量而崩碎，导致价值大幅度下降，甚至直接从价值万金的宝物沦为最多只能卖个十几斤的破铜烂铁。因为这是灵兵，一旦没了灵气，那就是普通兵器，再厉害的普通兵器在灵兵面前都不堪一击。即便是拿去废品利用，回炉再锻造，价值也远远不如原来了。然而，如今兵器修复功能在手，只需要消耗分身气血就能修复兵器，意味着苏战几乎不需要付出任何代价。就能直接将那些破损的灵兵护甲修复，从中轻松获利。那些家伙们手里的高级灵兵、极品灵兵都不少，要是真能把这方面开发出来，收益恐怕比屠戮都要夸张啊！苏战心头一震，高级灵兵一把数千金币，极品灵兵最便宜的也得数万金币，要是修复起来，那可就是几万、几十万的挣，这收益能不大吗？狂血，你们都没说到关键点上，这个功能最厉害的地方，不在于我们自己，也不在于我们收割的破损灵兵。而是在于市场上那无数破损的灵兵，轰隆！狂写一句话，苏战顿时脑海里犹如雷鸣炸响，整个人醍醐灌顶。我真是个猪脑子啊！这哪里是鸡肋，简直就是系统为我量身定做的神迹。苏战激动到手掌都有些颤抖起来。他们身上的以及收割来的这点破损灵兵护甲，算得了什么？市场上那海量因为破碎而完全无法使用，被定义为破铜烂铁论金卖的灵兵，简直不要太多。倘若自己收购一批回来，用修复分身，统统修复一遍再卖出去，那收获的将会是数以百倍、千倍乃至万倍的巨大利润。到那时，别说是日入百万金，日入过亿、十亿、百亿都不是梦想了。唯一的限制就是需要消耗修复分身的气血。破损灵兵是无限的，但气血是有限的。先试试看它的消耗究竟如何。
。苏战径直从空间戒指里翻找出了一件已经完全失去灵气、没有任何灵力加持，甚至连刀刃都裂开的高级灵兵。这把剑按照云上楼的回收价格，撑死也就十金币左右，可一旦修复起来，最低都能价值一千五百金。十金变一千五百金，足足一百五十倍的利润，抢银行也不过如此了。修复分身，苏战一个念头，下一秒，只见共享空间之中浮现出了一具跟九火几乎一模一样的身影，但不同的是，他木讷、空洞，就是单纯的人形幽影轮廓，没有功法灵性在其中。同时，他的手中还握有一把锻造专用的幽影轮廓锤子，以及面前还有一个幽影轮廓的锻造台。尽管他身上没有任何血条之类的标识，但苏战一眼就能得知他目前的气血值 4,270 点，跟自己一模一样。修复这件灵兵，苏战直接将破损的剑放到锻造台上，接收到指令的修复分身，双眸里忽然亮起了金色光芒，随后开始挥舞起手中的锤子，敲打这把破损的灵兵。光芒从破损灵兵身上亮起，以肉眼可见的速度再被修复。还剩下三分钟，没有进度条的标识，可苏战却可以瞬间得知修复所需要的时间。三分钟一晃而过，伴随着一道光芒亮起，修复分身眸子里的金色光芒逝去。一把崭新的高级灵兵长剑呈现在苏战眼前，不过苏战第一眼注意到的并非是高级灵兵，而是修复分身的气血值 4,266 点。修复一把高级灵兵，仅仅只消耗了4点气血。要是按照这个数字来计算，在气血耗尽之前，我能修复 1,067 把高级灵兵，一把挣 1,500 金， 1 0 6 7把就是160万金。第66章，赚钱大计划，震惊的林凡龙， 160万金，苏战惊喜。这数字对比他的收获，其实并不算多么惊人。但别忘了，这可是无成本纯利，不需要厮杀，不需要屠戮，只需要倒买倒卖转一手就能直接白嫖来的巨款。不，远不止如此。高级灵兵是赚150倍，那极品灵兵呢？灵气呢？甚至其他品级更高的宝物呢？想到这，苏战呼吸已经有点急促了，心脏也不争气的砰砰跳了好几下。在外界，品级越高的兵器，修复代价越大，但苏战这里管你多高品级。只消耗气血，因此越高品级意味着他的利润空间越大，赚的钱越多。如此一来，他的收入何止 1,600 万，搞不好是翻倍，甚至翻十倍。对，极品灵兵也试试，看看扣多少气血。说干就干，苏战果断将一把从终极武士身上扒下来的破损极品灵兵护甲放了上去。随着他一声令下，修复分身开始抡锤头，三分钟进度条开始倒数。这件极品灵兵护甲。要是我没猜错的话，市价应该在八万斤左右。现在完全破损以后，撑死也就卖个一百杠二百斤左右。这要是完全修复好，那便是接近四百倍至八百倍的利润啊，比高级灵兵夸张多了。苏战忍不住兴奋，一双眸子里满是欣喜光芒。要是初级灵气呢？中级灵气呢？搞不好利润能达到上千倍、上万倍都不止。越昂贵、品级越高的灵兵，一旦彻底破损后，都是破铜烂铁的价格。这一价格决定了苏战的成本永远不会高到哪里去，而品级的高度则能够决定他的利润能达到何等夸张的程度。很快，三分钟到了，剩余 4,218 点，少了48点。如果按照全力修复极品灵兵来计算，满额的气血能修复88件极品灵兵，一件按照8万金币计算，那也就是704万。再把成本什么的扣一扣，妥妥的700万进账啊！四，光是计算。苏战就已经感觉有点上头了，不过他很快冷静下来，淡定淡定，没那么容易。器械消耗是容易，但怎么恢复是个问题。从刚才到现在过去好几分钟，修复分身的气血完全没有恢复的迹象，总不能光消耗没补充吧？气血是目前最大的限制，要是没有这个限制，那才是真正的起飞。苏战，九火，这是你的修复分身，你知道他气血消耗之后怎么恢复吗？九火，老大，具体我也不太清楚。但我猜的话，会不会跟功法化身一样？消耗完了，需要时间冷却。苏战，其他人你们有什么见解？三玉，这修复分身是二哥的，连他都不清楚，那我们肯定更猜不到了。积雪应该是需要时间冷却，否则就是无限气血了。雷影或许不是冷却，而是需要时间恢复，只不过恢复的速度可能有点慢。狂血大概率是冷却，跟我们化身的时间一样。真需要时间冷却的话，也不是不行。毕竟收益已经可以赶得上狩猎了，甚至完全有超过的可能。更何况功法化身狩猎、修复分身修复，两者互不影响，齐头并进，双管齐下，对苏战而言已经非常足够了。那就全部消耗掉试试，顺便也去找一找稳定的采购以及销售渠道
，要是能收购到大量的破损灵器，那才是美滋滋啊！这项任务苏战决定自己一肩挑下。如今自己已经有了足以斩杀高级武士的实力，喂，加上地级身法功法的加持，以及高级武将风老的庇佑，整个天城内能够对他带来威胁的少之又少，自然不需要像之前那样谨小慎微了。更何况。经过这些天通过跟云上楼的接触，他也熟悉了不少相关流程。比起让功法化身来，他本人亲自上更合适。林家，又是那面具怪物。林凡龙接听通讯器另一头传来的消息后，略微有些动容。就在刚才，他听说了面具怪物正在袭击多个孟家 B 级据点，导致孟家不得不暂停对林家氏的事情。其中提到的面具怪物，林凡龙早在之前就听闻过。见多识广的他，知道这肯定是某种特殊功法的手段。尽管他不知道背后之人究竟是谁，但能够如此针对孟家，肯定是孟家的仇家之一。不过林凡龙并没有过于重视，毕竟那面具怪物只是对孟家的 C 级据点发动进攻。C 级据点都是一些武者武师，这种级别的打闹自然入不了他堂堂武帅的法眼。更何况当时已经有情报显示，孟家在积极着手清理，因此林凡龙完全没有在意，一心注重 B 级据点和 A 级据点的部署安排。然而没曾想，这面具怪物非但没有被孟家覆灭。反而更加猖狂，对孟家的 B 级据点发动袭击，且规模还不小，以至于孟家进攻的武士兵团不得不选择撤退回防。是的，家主，现在所有孟家武士都因为这面具怪物而格外头疼。虽然孟家已经在极力封锁消息了，但还是有风声传出，特别是狩猎兵团圈子里已经传开了。呼，听闻这话的林凡龙不自觉地吐了口气，像是稍稍卸下了一些负担一般。虽说他不清楚这个面具怪物背后的家伙究竟什么来路。但这对他、对林家而言都是好消息。对于面具怪物，了解多少？林凡龙问道。家主，目前我们对他的了解极少，但根据小道消息，之所以孟家解决不掉，因为这面具怪物无法杀死，且气息感应十分恐怖。哦，对，还有最重要的一点，面具怪物的境界实力提升很快，之前是初级武者，后来听说一下子达到了高级武者，如今实力已经足以对抗高级武师了。从初级武者一下子达到了高级武者。听到前面的时候，林凡龙并没有多大反应。可他当听到这里时，忽然一下子想到了什么，瞳孔猛地放大。苏战不正是刚从初级武者一口气达到高级武者吗？难不成面具怪物背后之人是他？又是针对孟家据点，又是快速突破，几乎都能对得上。等等，你刚刚说什么？林凡龙忽然想起了刚才另一头说的话，语气一下子提高了几分，始终平静的脸上第一次浮现出了惊异之色。他的实力。足以对抗高级武师。第六十七章，这位恐怕是修复师。开什么玩笑！林凡龙震惊了，第一次被一个仅有武者级的小家伙震惊到，连表情都没能控制住。本来苏战的突破速度就十分离谱，现在得知高级武者能跨越一个大境界媲美高级武师，更是离谱到挑战他的认知，狠狠冲击他的世界观。或许，那个面具怪物背后的人并不是他。林凡龙迅速冷静下来。如果说背后之人的境界本身就高，有初级武将甚至更高的境界，那么召唤生物是可以在低于他本尊的境界之间自由切换的。而他想要用表象迷惑孟家之人，因此将境界定格在初级武者、高级武者，再在实战中忽然爆发出能媲美高级武师的实力，将孟家之人斩杀。如此一来，一切都能巧妙的吻合上。想到这，林凡龙彻底平静了。显然，他对后面这个想法明显信任度更高，毕竟前面关于苏战那个想法实在太过害人了。看来最近因为孟家之事，让我都有些判断不清了。林凡龙摇了摇头，深吸一口气，重新整理了一下思路，继续研究针对孟家进攻的策略。天赋资质提升后的第二天，这一下日收破千万是彻底稳了。在功法们收割了一天后，苏战又一次坐在了云上楼的 VIP 房间里。他已经将所有宝物都交了过去，等待估价取钱。根据他的估算，今天收益能够达到破千万的程度。原因也很简单。因为三玉已经达到999倍，仅仅差一倍就能破千的缘故，苏战昨天直接就给三玉破千，并成功激活了功法共享，鸡血、狂血、三玉三个功法基本都具备了本尊大部分的实力，收割起来自然不含糊。仅仅一天时间，就有数十个初级武师、中级武师丧命在他们手下，甚至还成功斩杀了一个高级武师，而高级武师所带来的价值自然更高，全身所有加起来足足有接近150万斤。但这并非关键，关键是他在高级武士的空间戒指里发现了一把因为战斗而破损的极品灵兵武器，在经过苏战的修复后，完美如初。按照他的估算，少说能值15万左右。现在就等云上楼的估价是否符合他的猜想了。仇先生
。这时，门外响起一道苏人的声音，苏战换上浑厚沧桑的嗓音：“进来，仇先生，您这次的兑换价格一共是 1,045 万，钱已经转入您的金卡，这里是价格清单。您有任何疑惑，可以尽管问我，我会为您解答。”高级经理一副恭敬的90度鞠躬，将金卡和价格清单一并递给了苏战。苏战的眸子透过面具，不经意地瞥了一眼伊芙娜，因为鞠躬而显露出来近乎妖孽的事业线。尽管内心骂了句妖精，但表面还是不动声色地收下金卡。起初他刚来的时候，可没有现在这般福利待遇。但随着苏战前来售卖的丹药、功法、灵兵、天才地宝等物品的品级越来越高，数量越来越多，如今对方的态度明显比之前更加热情，看自己的眼神也更加殷切，甚至带有一丝敬意。毕竟以苏战显露出来初级武者的境界，根本不可能拥有这么多的好东西。唯一的解释就是他背后有个不得了的组织势力。十七万，苏战接过清单，仅仅一眼就看到了那把极品灵兵的回收价格，这价格让他自己都颇感意外。这把极品灵兵为何鉴定是十七万？苏战淡漠问道。仇先生，这把极品灵兵在外面的最高回收价格为十五万，云上楼面对其他客户收购的价格也仅仅只有十三万。但因为您的更加完美，完全崭新，仿佛刚出炉一般，因此特意给您加了四万，还请您不要误会。伊芙以为苏战不满意回收价格，嫌低了，连忙解释道。殊不知苏战心里已经乐开了花，兵器修复果然强悍，直接将破损到不能用，一下子修复成了刚出炉的状态，让云上楼都额外加价回收。这些高级灵兵也是，全都价格比我想象的高。苏战又查探其他的高级灵兵，都是他今天让修复分身进行修复的。目的是为了修复赚钱的同时，彻底将分身的气血消耗干净。可惜一圈下来，仍旧气血还剩余了不少，且到现在还没有任何气血恢复的迹象。好，苏战不再多言语，收起清单。我问你，有没有完全破损的灵气？完全破损的灵气？伊芙怔了一下，您是指残破的灵气吗？不，残破还有一点价值。我说的是被完全毁坏，没有一丁点灵力，只能报废的灵气。苏战强调道。这个，您稍等，我去问一问。好，伊芙连忙离开房间。忽然，他似乎想到了什么，俏脸上一下子爬上了震惊之色。该不会他是……想到这，伊芙不敢再耽搁，连忙小跑加快步去找最高负责人。房间内，云上楼的负责人于景山此刻手里正拿着一株珍稀的药物进行鉴赏，越看他脸上的笑容越灿烂。宝贝，好宝贝啊！这时有人敲门，进来。伊芙快步凑过来。将刚才的情况说了一遍，完全报废的灵气。于景山皱起眉头，他要这个做什么？于楼主，恐怕这位是修复师。修复师，于景山一听这话，登时脸色就变了。修复师是一种先有外人知晓的职业，但这种职业远比锻造师、炼丹师更加尊贵，同时罕见程度也是超乎想象。整个天成迄今为止诞生的锻造师、炼丹师不少，名家也多，可偏偏修复师却一位都没有。无他，只因为能成修复师最低的要求是要能够修复灵宝，普通灵兵破损了根本没有修复的意义，因为价值太低，哪怕是价值百万的灵气，同样没有太大的修复价值，唯有价值极为夸张、格外珍惜、无法替代的灵宝破损了，才具有修复的价值。第六十八章，二十四小时冷却，怎么一下子就好了？灵宝是什么？如果说灵兵是给武者、武师使用的，灵气是给武将使用的，那么。灵宝就是五帅级才有资格使用的宝物，甚至一些五帅级迄今为止都没拥有过一件灵宝，比如林凡龙、孟千秋。严格而言，孟千秋之前是有灵宝的，只不过他拥有的是一次性威力灵宝。但为了击溃林凡龙，孟千秋不得不使用灵宝。这也是为什么林凡龙会被重创到这种程度，皆因为灵宝的恐怖。而随着这一底牌掀开，如今整个天城再也没有一件灵宝存在。修复师恰恰是能够修复这种级别宝物的存在。可想而知，修复师的地位有多高、多夸张。不对，裘先生就是个初级武者，他怎么可能是修复师？于景山立马回过神来，摆手道：“修复师一般最低也是五帅级，有没有可能他背后有一位修复师坐镇？”伊芙猜测道：“有可能，但可能性极小。”于景山摇头：“先不说一名修复师为什么要派遣一名初级武者出面，即便是为了掩藏自身，也应当是武将级出面才对。而且他一直以来都是用林家的 VIP 名牌。”说明跟林家有些渊源。倘若这修复师真跟林家有任何瓜葛，那林家现在就不会被孟家如此欺负。修复师是何等人物，有何等人脉能量，你应该了解一些。于景山的话让伊芙犹豫了。的确，修复师何等尊贵。用一句话概括
。五帅级是修复师背景墙里最低微、最不足为道的存在，真要跟林家交好，随便一句话，孟家根本不敢动林家一根手指头，甚至得跪地求饶。与楼主抱歉，是我忘断了。依福歉意道：“无妨，毕竟你没什么经验，能有这个意识，足以说明你脑子活泛了。”于景山微笑着摆手道：“不过，这个仇先生虽然不是修复师，可也不能怠慢。从他到我云上楼售卖材料以来，一路从数千斤、数万斤、数十万斤值至现在的千万斤，可见他身后的组织势力也十分凶猛。恐怕不止有一堆武师级，甚至还有战力不俗的武将级坐镇，能入四大家族之下的家族之列了。这等势力不能小觑。苏战之所以会被热情恭敬的点，就在于这里。这才多久的时间？”从起初的小金额到如今分分钟千万级交易，如果说之前云上楼还是因为苏战手中的林家 VIP 名牌才对他高看一眼，那么现在苏战本身就已经具备了拿下 VIP 名牌的资格。多谢于楼主指点，这样废弃仓库之中应当有不少这一类完全破损、等待着被回收的灵气。既然他提出了要求，我们就得尽量满足才是。于景山吩咐道：“你去一趟，将不在合约内的灵气全都提出来，按照市面价格出售给他。”是。依福领命，即刻离开去执行命令。倘若他真能修复这些灵气，说不定背后还真有一个修复师坐镇啊！于景山手中抚摸着那件宝物，思索道：“虽说这人不是修复师的理由有非常多，每一条都足以否定，但就凭借对方想要破损灵气的这一点，就有那么一丝的可能。只要有一丝对方可能是修复师的可能，于景山就不能视若无睹。”当即，他拿起电话：“我要申请一张 VIP 名牌，标记是筹资，申请会员等级。”最高级，仇先生，让您久等了。衣服抱歉的返回也不废话，径直从空间戒指中取出一把已经完全破损、没有丝毫灵力的初级灵器。您看看，这种可以吗？可以。苏战仅仅看了一眼，心中大定，看来自己不需要费心思再到处收购了，云上楼就能直接购买到。好的，这些是价格清单，还请您过目。苏战接过价格清单，扫了一眼，默默点了点头。价格公道，基本跟他了解到的市面回收价差不多。他知道云上楼大量收购，肯定是以八折、七折乃至更低的价格收来的。这一卖给自己，相当于做了个中介，轻轻松松就吃了两成、三成的价格。不过这样苏战才安心。云上楼图赚钱，自己图省心，双赢。只有初级灵气吗？苏战问道。有没有更高级别的？级别越高，利润越夸张。同时他也能给自己的功法化身们都全面好好武装一番，让他们的战斗力再往上涨一涨。很抱歉，仇先生，只有初级灵气了。更高级别的，我们已经签署了回收合约，所以依福歉意道：“行，算个总价，清单上的这些我全都要了。”苏战也不多纠结，先赚钱再说。好的，仇先生，依福对这个结果并不意外。哪怕清单上的灵兵数量加起来都有破万之多，就连初级灵器都有上百件，但苏战能动辄售卖上千万斤的物品，根本不差这点钱。那个仇先生，请您是修复师吗？依福小心翼翼的试探问道：“修复师。”苏战显然并不知道这一职业的存在，锻造师、炼丹师，就连制服师他都知道，唯独这修复师，他还是第一次听闻。有什么问题吗？不过苏战并没有直接回答。没有没有，是我唐突了。伊芙连忙道。很快，苏战要的东西统统到手，这些破烂满打满算加起来连三十万斤都没到，可是随便一件初级灵器，那可都价值上百万斤啊！全部修复。一离开云上楼，苏战果断将所有初级灵气放入修复分身之中，吩咐他开始干活。这是苏战后面发现的一个隐形自动功能，只要将任何需要修复的灵兵放入修复分身之中，他修复完一把就会自动修复下一把，直到全部修复完为止。如此一来，可以剩下苏战不少的力气。三分钟时间很快到了，伴随着光芒闪烁，一把崭新的初级灵气重新面世，气血消耗了396点。按照我满额的气血值 4,270 点计算，一共可以打造11把，每一把能卖出百万斤的话，那便是 1,100 万斤。1 1 0 0万斤，已经可以跟狩猎的收益平齐了。而且这还只是初级灵气，后续若是再提升到中级灵气、高级灵气乃至极品灵气，那收益不得爆棚啊！恐怕狩猎都未必能追得上。现在就剩下分身气血的问题了，还剩下不足500点，只要再修复两件初级灵气，就能直接清空，清空一遍。看看到底气血恢复的规则是什么？三分钟很快到了，扣除412点气血，每一次消耗的气血值都会因为兵器类型的不同、破损程度的不同而定。破碎一部分和完全碎裂是两码事。到了修复最后一件灵气，叮
，修复分身气血已空，进入二十四小时冷却。二十四小时冷却，果然跟化身的冷却节奏一样。忽然，叮，二十四小时冷却完毕，修复分身气血已恢复。突然又蹦出来的系统提示，让苏战顿时猛了一下。冷却完毕，什么情况？第六十九章，当成修复师，转眼又成锻造师。就在苏战还处于懵逼状态的时候，只见原本已经降到零的气血。一下子又恢复了 4,270 同时因为气血见底而动作僵住的修复分身，又迅速重新挥舞起锤子，开始对灵气进行修复。三分钟进度条也重新续上，整个过程没有任何间断。这，苏战有些傻眼了。等等，从我昨天激活这个功能到现在为止，好像过去不止24小时了吧？难道说这修复分身的冷却时间跟功法化身计算方式不一样，是从气血被消耗的那一刻开始计算的？苏战心电急转，快速想到了这一可能。如果是这样，那一切就合理了，因为他第一时间就使用了修复功能，消耗了分身气血，直接激活并进入了24小时冷却时间。现在时间已经到了，自然而然，气血直接续上。这冷却时间功能，如果我猜的没错，是为了防止修复兵器到一半却没有气血的情况准备的吧？只要能有储备的气血续上，修复就能继续进行下去。否则失败了就得完全从头开始，气血也白白浪费了。我靠，系统人性化到这种地步了吗？苏战忍不住感叹。果然还是那句话，这卦够良心。最大的问题已经解决了，接下来的考虑考虑去哪卖这初级灵气了。刚从云上楼买完破损的灵气出来，反手就将完全崭新的灵气卖回去。这么干苏战不被注意到才有鬼了。对了，丹顶阁貌似也收灵气吧？丹顶阁，光听名字就知道是专门售卖丹药的。不过也有收购宝物的业务，只不过不像云上楼那么驳杂，什么都收。云上楼是丹药、功法、灵兵、凶兽材料、天才地宝，什么能赚钱就卖什么，什么赚钱也收什么。也正因如此，丹顶阁在体量上远远不如云上楼。云上楼代表炎黄，分布开遍全世界，但丹顶阁仅仅只是在炎黄的领土上发展，并未辐射到其他势力区域。不过对苏战而言，势力大小不重要，重要的是能拿得出钱。另外。我也得了解了解那高级经理口中的修复师究竟是什么样的存在。苏战想起那高级经理提到“修复师”三个字时，惶恐紧张的样子，能够让云上楼的人都如此重视，修复师肯定是不一般的存在。当即，苏战迅速前往丹顶阁，全被屏蔽了。乘车路上，苏战想要搜索一下修复师，结果却发现这三个字被屏蔽了，无法搜索。他又尝试了其他修复灵兵、修复兵器等字眼，可结果依旧无法搜索到。能被屏蔽，说明连高层都忌惮这类存在，身份铁定不俗。难怪那高级经理如此惶恐。找信息商人问问。苏战果断给信息商人发去了消息。仅仅半分钟后，对方就有了回信：十万金。我去，了解个修复师的相关信息，居然要十万金，要不要这么夸张？吐槽归吐槽，但好奇心还是驱使着苏战把钱付了。很快，一个加密文档和密码发了过来。苏战点击后开始快速浏览，越看苏战眉头上扬，到后面苏战脸上已经情不自禁的露出了惊喜之色。修复师居然这样牛逼！根据这上面描述的信息，修复师顾名思义就是专门对宝物进行修复的一群人，他们的地位之尊崇比炼丹师、锻造师更甚，因为能够被称之为修复师的最低门槛是必须要能修复初级灵宝。灵宝苏战知道，这玩意是五帅级以上才有资格使用的。整个天成都没一件，珍贵程度可想而知。能够修复这种级别的存在，当然不凡。但修复师的可怕何至于此？更厉害的修复师，甚至能够修复王器，以及更夸张的黄器。王器，听名字就知道，这玩意是给武王使用的。黄器就更离谱了，人族最最最顶尖的存在便是黄级，能够给人皇们修复黄器，那地位说声万人之上都不为过。不仅如此，修复师之所以叫修复师。而不是叫修理师，因为它涉及的不单单是兵器护甲，就连残破的丹药、残缺的功法以及破损的阵法，都能给你一一补全。修复师就相当于是一个全能型的超级人才。正因为如此，修复师的人脉非常广泛，哪怕是五帅级，在他的人脉里都只能算底层，武侯级勉强算得上是普通阶层，唯有武王级、武皇级那等存在才是真正的人脉网络。只要修复师说句话，就会有众多强者为他出头，所以。修复师走到哪，基本都是被人仰视的存在，具备绝对的地位。不过相对的，想要成为修复师，比其他任何职业都要困难无数倍。光是天赋上的筛选
，就已经算是百万之中挑一个，更别说是其他苛刻条件和要求。层层筛选下来，每年能诞生一名合格的修复师，那都是了不得的大事了。目前我也只能修复兵器，不知道后面会不会解锁修复丹药、修复功法什么的。不对，我的系统貌似就能自动补全功法吧？那就只剩下修复丹药了。不过相比修复丹药，还不如直接给我解锁个炼制丹药。到那时我吃九颗卖一颗，还要什么修补？而且。以我现在这能力，完全足够称得上是一位修复师。苏战目光闪动，不知道以修复师的身份出面，又会引发何等轰动。因为修复师过于稀少，因此走到啊都会被尊敬到哪，只要出现就会不可遏制的引发轰动。而无数强者都有修复的意愿，一听说修复师在哪个城市现身，即刻就能有众多强者踏破门槛找上来，求你帮忙。先生，到了。苏战正思索着，丹顶阁到了。他果断收起思绪，修复师什么的先放一边，赚钱才是关键。不出意外，当他拿出修复完的初级灵气时，丹顶阁的人立马不淡定了，赶忙热情地邀请苏战进入 VIP 房间。在见到苏战将一路上全部修复的十多件初级灵气后，丹顶阁的高级剑宝似乎想到了什么，颇为尊敬地看着苏战，颔首问道：“阁下可是锻造师？”“好家伙，才刚得了个修复师的身份，转眼又给自己安了个锻造师身份，自己这是要成全才啊！”第七十章，倍数疯狂提升百分之九十的冷却，无限续航近在咫尺。不过苏战也知道，承认比不承认的好处更多。当即他默然点了点头，嗯。丹顶阁之人顿时大喜，阁主英峰更是闻声而至，又是给苏战端茶递水，又是 VIP 名牌赠送，甚至还要叫美女来唱歌跳舞。但苏战哪有功法应付这个？直接让他们别搞这些花里胡哨的，抓紧估价。最终。一共是13件初级灵器，丹顶阁以 1,680 万的价格收下。苏战也没忘了，这是丹顶阁专门卖丹药的地方。八品丹药，你们这有吗？八品丹药，苏战之前在云上楼就询问过，得到的答案是他们有的卖，但并非是公开售卖，而是需要在拍卖会花钱拿下。毕竟八品丹药太过珍惜，整个天成都没几颗，人人都想要，自然只能通过出价来争夺。苏战清楚，任何东西只要上了拍卖会。价格少说的往上一五成，多数情况甚至得翻个倍，最低一千万一颗的八品丹药，到了拍卖会怎么不得一千五百万起跳？运气不好碰到有人出价两千万以上，以他当时手里那点钱，根本别想。最最关键的是需要等拍卖会举行，一个月才举行一次，时间太长了，所以苏战没有多考虑。而现在钱有了，外加上这还是丹顶阁，苏战自然得问一嘴：“仇先生，八品丹药是有，但已经跟他人签署了合约。”是打算供应给拍卖会上卖的，不过要是您能答应以后，这锻造出来的灵气先供应给我丹顶阁，殷某可以动用我的特权，为您留一颗下来。说白了，利益交换嘛。这条件对苏战可以说是毫无难度。行，苏战一口答应下来。丹药品类不需要特别好的，什么便宜来什么就行。殷某多谢仇先生关切。殷风感激，他还以为苏战是为了不让他难做才这么说的，殊不知苏战单纯就是想要便宜货。要是真花大价钱。买了一颗昂贵的八品丹药，他还得去找人兑成便宜的才行。不过由于八品丹药尚未送到，需要几日后才有，因此苏战果断一口气拿下了十六颗七品丹药，满载离开。之所以没有再次购买改变天赋资质的丹药，因为资质改变后，经脉丹田被强行撕裂扩张，需要时间稳固复原。要是不管不顾，继续把经脉丹田折腾够呛，轻则走火入魔，天赋资质倒退；重则丹田破碎，直接沦为废人。嗯，就在苏战走出丹顶阁之时，位于丹顶阁对面巷子里，有几个邋里邋遢的混混，其中一个红毛混混不经意的瞥了苏战一眼，脸色微变。他没有直视苏战，而是一边跟其他混混聊天，一边用眼角余光打量。面具、斗篷跟照片上不一样，但装扮上有几分相像。不管了，先上报再说。红毛混混没有声张，十分自然的转身没入巷子阴影之中，以至于隐藏在暗处的风老并没有发现任何不妥。各位。可以享受你们的大餐了，一人四克，统统都有。苏战刚一上出租车，当即一声令下，功法们便迫不及待的开始吞噬七品丹药。叮，药日气血术，吞噬了您的七品丹药一颗，修炼加速三百倍，目前修炼倍数一千四百一十六。叮，流金玉区吞噬了您的七品丹药一颗，修炼加速三百倍，目前修炼倍数一千三百一十五。叮，浴血狂攻吞噬了您的七品丹药一颗，修炼加速三百倍。目前修炼倍数 1,420 叮，乾坤风雷影吞噬了您的七品丹药一颗，修炼加速150倍。目前修炼倍数 
六百八十七，一颗七品丹药三百倍。按照正常速度而言，理应是二百倍才对。不过因为资质的提升，不仅现有倍数判定直接翻了个倍，就连吞噬丹药的倍数也得到了提升。第二颗是二百倍，下降的有点狠，但也足够了。第三颗是一百五十倍，果然二百倍以上就是一百一百的下降，二百以下就是五十倍数下降了。第四颗是一百倍，加起来是七百五十倍。都距离两千倍很近了，苏战眸子里闪烁着兴奋之色。一千倍就有那么多惊喜，不知道两千倍又能解锁什么牛逼的新功能？叮，耀日气血术已达到一千九百倍修炼加速，解锁功法化身第十九阶段，正常冷却缩减百分之九十。叮，流金玉区已达到一千八百倍修炼加速，解锁功法化身第十八阶段，正常冷却缩减百分之八十。叮，浴血狂攻。已达到 1,800 倍修炼加速，解锁功法化身第十八阶段，正常冷却缩减 80% 之八叮，乾坤风雷影已达到800倍修炼加速，解锁功法化身第八阶段，爽，太爽了！冷却缩减 90%80% 这跟没冷却几乎没啥两样了。至于所谓的存活时间，基本没了意义。在冷却归零的情况下，这些功法化身只要不死，就能永远存活下去，即便是死了。大不了也就是等待24小时的问题而已。九火，哇，你们这提升也忒大了，都快直接飙到 2,000 倍了。我还在 1,000 倍左右徘徊，老大也给我弄点兵器吃一吃吧。被甩太远，我这二哥没法当啊。三玉吃的太爽了，二哥你放心，就算你被甩的再远，你也是我永远的二哥。鸡血，放心，老大会照顾你的。你可是我们这次的大功臣啊。狂血，不错，没有你的兵器修复，还真吃不了这么多丹药，也无法提升如此巨大。你当狙手工，雷影二哥牛逼，老大牛逼，苏战老二别担心，他们都只是接近两千倍。接下来等我去找终极灵气，给你好好补补，搞不好你才是第一个达到两千倍的。九火，多谢老大。苏战，大家这次倍数提升如此巨大，多报个数，还剩多少天？机械老大，我到高级剩九天。九火，老大，我两天就行。三玉，老大，我明天就能升了。狂血，老大。我后天，雷影老大，我还有接近二十天，很好。苏战嘴角一勾，明天、后天，我的实力又能迎来一波大爆炸，到时候也该给孟家送一份大礼了。他看了一眼共享空间的角落里，那个地方正放置着一具始终没有吞噬掉的武师尸首。第七十一章三部精英级突破，力量九十九点四八吨。天成，孟家，丹顶阁。孟千秋已经得到了老鼠那边传来的消息，眼眸之中寒芒闪烁。找了这么多天，竟是在天城之中。家主，根据老鼠传回的情报，确定此人戴着的面具以及穿着的服饰跟面具怪物有近乎六分相像，但不能完全确定真就跟面具怪物有关。孟文德小心翼翼道：“而且根据老鼠的感知，那人仅仅只是初级武者境界，疑点太多。”初级武者，孟千秋皱起眉头，原本好不容易升起的杀意一下子又冷却了大半。那些面具怪物如今可是正在屠戮他的 B 级据点，连高级武师都没能挡下。以至于他不得不抽调 A 级据点回去防守，而驱使他们的幕后之人，哪怕不是武将级，最低也应当是武师级才对。派情报小组去调查，哪怕有一丁点可能，都给我将其直接铲除掉。孟千秋的行事作风就是宁可杀错一千，绝不放过一个。初级武者的可能性的确小，但再小也是有可能。更何况，说到底，这不过只是个初级武者而已，杀便杀了，敢穿着这种他最憎恶的服饰，本身就该死。是家主。孟家据点，不是说他到了时间就会消失吗？怎么现在还没消失啊？我也不清楚怎么回事，之前都是几个小时就不见了，现在居然一直都在，这下该如何是好？现在可是凶兽数量最旺盛的时节，连面具怪物都在杀凶兽，咱们就这么待在据点里面不出去了？据点里还有武将大人镇守，出去了谁能保你？还凶兽，赶紧想想怎么离开这鬼地方回城里吧。早知道就不来孟家的据点了，再不继续叶家、周家的据点都好，怎么偏偏碰上这档子事？由于功法化身们的时间大幅度延长，即便是雷影都拥有了足足21小时的存活时间，以至于他们一直徘徊在 B 级据点之外，让据点内的武师们苦不堪言。因为有武将镇守的缘故，他们在据点内可以安然无恙。可一旦想要离开据点，不论你是狩猎还是回城，都会遭到面具怪物的无情杀戮。唯有武将护佑离开，才能有一线生机。可武将接到的命令是坚守据点，无法离开，因此所有人都只能跟着被困在此处，憋屈不已。甚至武将本人也很憋屈，他想出去找面具怪物，武师们都得跟着
，没有一个人敢单独留在据点内，他得拖家带口。这种情况下，还找个鬼的面具怪物？他想设陷阱，引诱面具怪物现身，但对方的感知极其敏锐，根本不上当。这不，连他都只能待在据点内，无计可施。反观功法化身们，总是蹲不到人，很不爽，只能狩猎一下，凶兽过过瘾。也好在现如今存活时间够长，且近乎无冷却，他们不需要再跟之前一样担心时间了，可以随便这个据点跑一跑，那个据点逛一逛。有人就杀人，没人就杀凶兽，也算自在。他们这么到处逛不要紧，却把其他家族的人给吓坏了。因为家族之间的据点彼此相连，平日里没少为了争夺地盘开战。功法化身们一不小心从孟家据点逛到林家据点，林家之人就会吓个半死，一个个全都不敢动，更不敢对面具怪物出手，生怕拉来仇恨。但他们显然是低估了功法化身们的智慧，一看是林家的旗帜，林家的服饰跟孟家的都不一样，果断转身离开。这才让林家之人大大松了口气，他们这算是好的了。当功法化身逛到叶家、周家的据点时，他们那才叫吓得魂飞魄散。你的，你的，这凶兽都是你的，我们不要了。叶家武师直接将刚刚狩猎的 B 级凶兽拱手相让，惶恐至极。功法化身也不客气，直接上去将凶兽尸体收掉。苏战，等会把他们的空间戒指也收了。除了林家自己人，对其他人苏战可不会心慈手软，死罪可免。财富不可饶，叶家武师们欲哭无泪，但为了小命，也只能忍痛将自己的空间戒指上交。当然，也有不服气、想要跟功法分身碰一碰的。结果很明显，非但空间戒指没了，命也跟着丢了。大侠，大侠，我们不是孟家的，啊，真的不是。我口袋里有周家的身份名牌，还有任命书。我发誓，跟孟家一毛钱关系都没有。周家的武师们也一样，差点吓尿，当场举起双手，惊声大喊大叫，因为他们的吓破胆。收走空间戒指，反而成了恩赐，以至于功法化身们走的时候，他们还会连连鞠躬作揖喊慢走。人的名，树的影。随着面具怪物的名声逐渐增大，他们完全可以兵不血刃就收到不俗的财富。轰！伴随着苏战体内气血炸裂，他的身躯开始发生剧烈变化，流金玉区突破了，直接从中级到高级，皮肤、血肉、骨骼、脏器、经脉，各个地方都在经受强化洗礼。同时，大段信息涌入苏战脑海之中，整个过程持续了足足数分钟后，苏战睁开双眼，眸子里掠过一抹金色光芒。高级精英级身躯，这抗击打能力和存活能力又上升了一个层次。苏战低头看了一眼自己古铜色的肌肤和肌肉，轻轻捏了捏，能够明显感受到那种韧性，足以抵挡高级武士的一击而只受轻伤。三月，你到小城要多少天？三月，老大，只要十天就行。精英级功法，十天小城。对任何人而言都是无与伦比的快，但对苏战而言还不够快。今天修复多件初级灵器，还有962万财富，加起来 2,000 万是稳了。先不着急兑换，明天继续。第三天，叮，可喜可贺，恭喜宿主的功法浴血狂攻成功突破，达到高级境界。叮，可喜可贺，恭喜宿主的功法九重雷火刀成功突破，达到高级境界。一天下来，两部能够直接增强实力的功法突破了。不光苏战的力量又再度迎来了一次飞跃性的暴涨，就连四个功法们也全都受惠，实力大幅度攀升，创下新高。九火狂血，报个数。九火，老大，我小城十五天。狂血，老大，我十六天。好，也该轮到我报个数了。苏战一抹空间戒指，从中取出一把初级灵器长刀。修复那么多初级灵器，除了给九火吃，给所有化身替换一整套装备，苏战当然也没忘了给自己换一把趁手的利器。看看新招式的威力如何？九重雷鸣，震山，轰！一刀下去，整个修炼室都为之轰动。好在苏战这一次并没有选学校里的修炼室，而是特意到武者大厅开了一间高级的，为的就是防止动静太大。可即便如此，外界的风牢也有所感应。但这里是武者大厅，经常有武师武将出没，能制造出这点动静并不稀奇。只见墙面上的数字疯狂跳动，很快结果出来了，力量。九十九点四八吨，无限接近初级武将的一百吨标准。积血、九火、三玉、狂血、雷影，都集合到一个点，把那具武士尸体拿出去，准备好好收割一场。苏战眼中杀机爆闪。第七十二章，故意暴露位置，功法化身们的反围剿。孟家，高级武将，风老，面具怪物，居然跟那个小家伙有关系。当孟千秋收到情报小组反馈回来的消息时。饶是他的心智已经足够强大，可依旧忍不住吃了一惊。这几天，情报小组一直试图探寻苏战的情报信息，尝试进行跟踪监视，找到苏战是面具怪物幕后操纵者的线索。
，但好不容易查到这人的踪迹，试图接近的时候，却一个个莫名其妙的死亡、失踪。情报小组知道自己暴露了，不再跟踪，而是干脆选择让一位初级武将的成员直接接触。毕竟那只是个初级武者而已，初级武将哪怕有帮手也绰绰有余了。但还没等那人靠近，初级武将依旧就被无情斩杀。他们甚至连对手都看不到在哪，这让情报小组的负责人无比心惊。能够做到这种地步，少说也得是高级武将。因此，负责人决定亲自出手。他也是高级武将。这一回，他终于看清了对方，赫然正是之前打过交道的风老。当即，他即刻撤退。风老并没有纠缠。从始至终，风老都并不知道情报小组的真正目的，只当是孟家又不甘心的卷土重来，想要对苏战出手而已。确定是苏战后，一下子，孟千秋将所有线索串联，几乎就锁定了对象，上来就针对孟家。面具怪物岂不就是初级武者境界？虽说能斩杀高级武者，但还是有一点可能。以及为什么情报小组隔了这么久才终于找到？有风老在，情报小组根本无法靠近，自然一直活跃在视线之外。只不过，真的是那小家伙，孟千秋还是多少有点无法相信。一个初级武者，真的能操控一群能斩杀高级武士的怪物？真的能在天城之内一声号令，就让怪物跨越数百公里距离去屠戮、去收割？就算再怎么妖孽。再怎么天才，哪怕他已经见过并听说了诸多那些狠人妖孽，但也没见过这一号的狠人啊。可如果不是他，那又会是谁？无所谓，是他也好，不是他也罢，本身他就在我的必杀名单之内。既然他跟这件事有关，那就干脆将他杀了，等他一死，真相自然就能浮出水面。来，滴滴滴！孟千秋刚准备喊一声来人，可他话音刚提起来，通讯器就响了。他脸色立马阴沉下来，不是大事不叨扰他。通讯器响了，必然是大事啊！说，虽然很不想听坏消息，但孟千秋还是接通了。家主，之前消失的定位符又重新亮起来了，锁定他的位置了。另一头的武师级惊喜万分，锁定位置了。孟千秋眼中爆发出前所未有的光芒，这个该死的混账东西终于逮到你了！在哪？在 B 级十四号据点以北，坐标是。孟千秋眉头皱起，不是在天城之内，那岂不是意味着？还真不是那个小家伙啊！好，锁定他的位置，通知附近所有据点的武将级、武师级等人，即刻对定位点进行包抄。这一次务必把他丢宰了，凡是有功者，统统都有重赏。是，家主。挂断电话，孟千秋平复了一下心情，随后又拨通了另一个电话。是我，临时抽调两名高级武将回来，要解决一个小家伙。记住，是秘密回城，不要让任何人察觉。随后电话挂断。可惜，如今我的伤尚未痊愈，否则我必定亲自出手，让你死在我眼前。孟千秋神色凶狠，面具怪物幕后之人出现的消息传播很快，仅仅不过片刻功夫，其他家族也都知晓了。孟家发现幕后之人了，林凡龙皱起眉头。现在孟家所有 B 级据点的武师都被调动了，甚至连 A 级据点的武将都有所行动。家主，要不要趁此机会出击？林耀白说道。他们集体包抄，据点肯定会空虚无比，吩咐下去，即刻动手。林凡龙果断道：“是。”林耀白领命下去。爸，这面具怪物之人可是屡次帮了我们大忙啊！林拜天神色振奋：“父亲，我们要不要出手帮一帮他？”林金宇问道：“或许他并非无意帮我林家，只是针对孟家而已，但的确帮我们缓了一大口气，我们应当回报。”不错，林凡龙点了点头，随后果断拿出通讯器，通知武将团即刻开始反攻 A 级据点，将我林家的领地夺回来。另外，通知林家所有据点。一旦察觉有面具之人遭人追杀，即刻出手帮忙。所有据点开放对面具之人的接引。林家并不知道面具之人的具体坐标在哪，现在查明显也来不及了，只能以围魏救赵的方式，逼迫孟家的高级武力不得不回援，让面具之人也能缓一口气，同时留下后手。一旦面具之人能逃出包围圈，到他林家的地盘，他林家就能出动全力将其保下。这已经是林家能做到的极致了。至于叶家、周家，在得知这一消息后。并没有任何动作，对他们来说，这不是自己的恩怨，他们宁可事不关己，高高挂起。孟家他们不想惹一个难缠的面具怪物，他们更不敢惹。不过，他们都在高度关注这一场围剿的结果，究竟是孟家成功剿灭面具怪物幕后之人，从此恢复到从前的状态，还是幕后之人成功逃脱，往后状况更加艰难。很快都将揭晓了，快快快！这一次说什么也不能让那家伙跑了，我倒要看看，让我孟家如此之惨的家伙究竟长什么模样。待会谁都别跟我抢！我非得砍他一刀不可！这个混账总算让我们逮到了，要他好看！动静都小点
，别把他给吓跑了。来自多个孟家据点的武士们正在根据定位，疯狂往光点所在之处暴掠而去，其中更是有初级武将坐镇。而更高级别的武将，因为林家忽然趁机发难，而不得不进行回防。他们虽然也眼馋面具怪物的赏金，但更不想将自己辛辛苦苦拼杀攻下来的 A 级据点地盘给丢了。众多武士从四面八方，以圆圈一样的攻势，向着光点迅速缩小范围。很快。范围缩小到了一公里，看到他了，一名武将即开口，语气间有些激动，同样戴着面具和斗篷，不过跟面具怪物的颜色和样式不同。他正在处理尸体，是他没错，一定是他。那家伙就是幕后操控者。其他武士们一听，顿时也兴奋了起来。终于逮到这个幕后黑手了，包围圈都齐了吧？冲！这名初级武将一马当先，带着乌泱泱的武士人马，直奔那面具之人所在之处。等到足够接近，双方距离连三百米都没有的时候。那面具之人这才抬起头，漠然看向从四面八方冲出来的孟家武师级和武将级。他仿佛早有预料一般，手腕一甩，一把初级灵气长刀浮现在手中，动手。目睹了这一幕的苏战，直接下令。下一秒，那浩浩荡荡的围攻队伍身后，四道功法化身出现。他们全都手握长刀，或是雷火缭绕，或是血气蒸腾，或是宛若炼狱魔神。其中一个更是直接身如疾影，在空中留下一道残影，手中长刀轰然落下，杀戮。就此展开，第七十三章，靠！这帮家伙到底还有多少灵气傍身？敌袭，敌袭！是那帮面具怪物！靠！我们被埋伏了，他们是故意暴露的，我们上当了。我的护甲怎么就碎了？救！救命！该死，极品护甲竟然才抵挡了不到三刀，他们又变强了。后方的杀戮一起，立马孟家武师们陷入一片凄惨嚎叫之中。原先他们的高级武师面对功法化身们尚有一战之力，但现在随着所有三部功法的突破，实力的暴涨，哪怕高级武师也只能成为砧板上的肉，任由功法化身们宰割。居然故意引我们入局，但那又如何？统统宰了！冲在最前面的武将级已经知晓后方的动静，不过他不为所动，埋伏也好，上当也罢，今天就在这里将他们统统斩杀掉。特别是眼前这个家伙，用自己做诱饵，既然如此，那就让你第一个死！狂刀！初级武将挥舞手中的大刀，裹挟着极为可怕的力量，光芒闪耀，一刀轰然落下。对面的面具之人也直接扬起长刀，气血、血气、雷火三层附加，径直跟着初级武将的大刀轰然碰撞到了一起。轰！伴随着一声剧烈爆炸，雷火四溢，余波扩散而出。面具之人的身形骤然抛飞而出，撞断了好几棵树后，这才勉强稳住身形。嗯，他挡下了。初级武将大吃一惊。自己的全力一击，力量少说也达到150吨的程度。对方虽说力量可以斩高级武师，但防御怎么可能也如此凶悍？再一看那幕后黑手，斗篷之外浮现出一层淡淡的金色屏障，是断体防御功法，最低都是精英级，而且功法境界至少也在高级以上。这就是幕后操纵之人的实力吗？明明只是高级武者，竟然能抵挡我的一击，难怪召唤出来的怪物都如此可怕。不过，就算你再妖孽，也得死。初级武将没有任何犹豫。继续追击而上，再度挥刀，哈哈，我终于尝到跟初级武将碰撞的滋味了。老大、大哥、二哥、四弟、五妹，都看到了没？我挡下初级武将的一击了。此刻的三玉兴奋无比，初级武将以为的幕后黑手，实则是三玉。鸡血，看到了，看到了，原来你请愿做诱饵，就是想跟初级武将过过招啊。九火，可以啊，老三，不过光挡住可没用，你得拖住他，别让他脱离。三玉，放心。现在的我实力猛着呢，就算打不过他，他也别想一下子干掉我，我烦死他！狂血都注意，一共有四个初级武将，后续应该还会有增援，趁着增援未到，能收割多少是多少。雷影，初级武将就暂时交给你们了，等我奉老大命令收割的差不多了，就来帮你们。功法化身们分工明确，四部功法主动出手，以他们共享后的实力，对孟家武师们造成绝对威胁，从而初级武将不得不针对他们出手。哪怕他们的实力跟初级武将之间还有些悬殊，但进行躲闪、抵挡还是没问题的。如此一来，这些初级武将便再也没有空闲余力去对付雷影。雷影则是能趁机利用身法速度极快的优势，开始疯狂割草、吃、扑。孟家武士们猝不及防之下，被四部功法杀得人仰马翻。一分钟都不到的功夫，就已经有陆陆续续十多个武士倒地，尸首也被径直收走。混账东西，给我死！三个初级武将见到这一幕，顿时暴怒，直接对其中的三个功法化身出手，三人都被不同层次的力量击退出去，但无一例外。
全都遭受了轻伤，成功挡住了初级武将的一击。竟能挡住，这帮家伙实力又增强了。才过去几天啊，他们的实力到底是从哪来的？别管那么多了，先杀了再说，绝不能让他们再去对付其他人。初级武将们惊诧归惊诧，手上却丝毫不慢，继续对功法化身们展开狂风暴雨般的攻势。九火差了一个境界，就是不一样啊，完全被压着打，根本没有还手的机会。鸡血、力量、防御、反应力，各个方面对方都领先，唯独我们在技巧方面，因为功法数量多且境界高的缘故，才能勉强抗衡一下。初级武将当着可怕，狂血这样的厮杀才过瘾啊！等我再突破一次，我必然也能达到初级武将的程度。到时候，哼！三玉，四我双手都在抖，这力量当真太可怕了！你们都赶紧感谢我的防御强化，要不是我拉高了咱们的防御，抵消了一部分伤害，现在早就完蛋了。雷影，知道你的功劳最大。再撑一会，我多收割一些。没有武将拦我，他们在我面前就是小鸡仔，任我屠杀。孟家武师再度成片成片倒下，几乎雷影所过之处，要么护甲碎裂一片，要么兵刃掉落一地，要么就是头颅鲜血一起抛飞迸溅而起。面对一个具备地级身法的存在，他们别说还手，连抵抗都是奢侈。武将大人，我们来助你。武师们拿雷影毫无办法，当即选择加入武将战场去对付其他化身。别过来！武将连声大喊。然而还是迟了，化身抓住机会，反手一刀就结果了他们好几人，吓得剩余的武师连忙后撤，不敢再靠近。他们的实力已经无限接近初级武将，别近距离掺火，释放远距离攻击骚扰即可。初级武将提醒道：“武师们立马照做。”攻势一下子变多，功法化身们有些难以招架，导致动作都有点跟不上初级武将的节奏，也是因此中了初级武将的好几刀，不仅遭受了创伤，连同身上的初级灵气护甲也跟着破碎。很好。护甲没了，这下可以。初级武将刚得意起来，对方却直接又取出一件初级灵气护甲，再度招架。而且不光是一个面具怪物，是所有面具怪物都有初级灵气护甲替换。护甲碎了就换，兵器坏了也换，永远都是新的。这帮家伙到底弄了多少灵气傍身？初级武将都忍不住咆哮了。另一头，真想亲自过去好好杀一场啊！苏战透过功法激战厮杀的视角，看得热血沸腾。双眸之中，战意腾升而起。以他无限接近初级武将的力量，再配合地级身法的急速，他能比任何功法更加从容，收割的更加凌厉。哪怕是初级武将，也别想拦住他的脚步。不过他清楚，现在还不是时候。这仅仅只是初级武将而已，中级武将、高级武将都尚未登场。一旦有任何这一级别的强者现身，他恐怕连逃跑都做不到。再忍一忍，等精英级功法们突破个小城。地级功法达到中级或是高级，到那时，哪怕是高级武将来杀我，我都有自信能从容离去。第七十四章，两千五百万巨额收获。孟千秋暴怒，就这样，功法化身们勉强支撑着，不断拖住初级武将的脚步。前面他们还稍微从容一些，可是随着加入战场的武士越来越多，远距离骚扰也跟着频繁，外加上初级武将的连番重击，虽然他们没有痛感，且受伤还能一定程度上迅速恢复。可这种复杂且困难的情况下，也逐渐有些力不从心了。积雪力量有点跟不上了。九火，我也是，恢复速度跟不上受伤速度，力量下降了一大截。狂血，我的左臂已经断了，只剩下右臂，来不及换灵气护甲，恐怖支撑不了多久了。雷影，四哥放心去吧，我把你的那一份也一并收割了。这时，孟家的增援来了，一名初级武将率领着数十个武师级加入战场，来的正好。这家伙就是幕后黑手。是个硬骨头，过来帮我一起干了他！一名初级武将连声喊道：“好！”增援本想去对付全场唯一没有对手的雷影，但他观察了一眼雷影的身法之后，自知短时间内恐怕是解决不掉这家伙，反而容易被他牵着鼻子走，当即干脆选择加入其中一个战场，对面具之人发起攻击。两名初级武将一起出手，霎时间，三玉遭受了前所未有的重击。三玉，嘿嘿，各位，我可能要先走一步了，待会再见。画壁身躯就被拦腰而斩，一分为二，水银流淌而出，以肉眼可见的速度，就这么原地消失无踪。他不是幕后之人，彻底上当了。两名初级武将脸色微变，一回头，损失的武师级已经超过了上百个，且数量还在不断增加。这种级别的损失，对孟家而言已经算非常巨大了。马德，把这帮混账东西统统都宰掉，一个不留！两名初级武将含怒加入战场，结果十分明显。仅仅不到两个回合，鸡血、九火、狂血三人陆续被斩杀，当场消失。唯有雷影凭借急速闪转腾挪
，跟他们一边周旋，一边继续掠杀武师级。但他也没能坚持太久，在众多初级武将以及武士们的围攻下，雷影一口气干掉了五个武士后，也随之被斩杀陨落。这一下，五个分身全都伤亡殆尽，这也是他们第一次集体被杀死。然而，功法们非但没有任何沮丧，反而格外兴奋。鸡血，这阵仗着实有点刺激。九火，何止是有点啊！两名初级武将的攻击扑面而来的时候，那感觉真就是酸爽。三玉，哈哈，我也是，直接把我的兵器都给震掉了。一个攻我头颅，一个拦腰斩我，力量大到根本挡不住。狂雪，有意思，太有意思了。可惜还要等二十四小时，不然真想再出去跟他们好好拼一场。雷影，现在实力没增长，出去了也是被虐，不必着急。等咱们实力增长了，再去找他们麻烦去。三玉，五妹说的对，等咱们变强了，再狠狠虐回来。功法们一个个雀跃万分，之前他们对敌基本都是一边倒的碾压、虐杀，碰到明确打不赢的，直接转身就逃，很少如此硬刚过。现在一个个硬刚之后，体会到了那种畅快淋漓的感觉，纷纷直呼痛快。但他们还不是最高兴的，此刻最兴奋的当属苏战，一千万、一千五百万，价值足足接近两千万。苏战神色振奋，虽说这回功法画师们全都阵亡了。但这一次前后不过十多分钟的时间，就有了这般巨大的收获，可比之前任何一次都要多啊！两千万，再加上我修复的一部分灵气，总价值能有两千五百万左右。够了够了，趁着这一波多换点丹药和灵气，狠狠吃他一波。如此一来，就能彻底解锁两千倍了。不止一步能解锁两千倍，是近乎四部精英级都能解锁。新功能近在咫尺，苏战果断前往云上楼。与此同时，孟家上当的消息。已经不胫而走，没被抓住就好。林凡龙听闻后点了点头，嘴角有一抹笑意，显然这个结果他再满意不过了。而叶家、周家之人则脸色不太好看。五个面具怪物硬生生在数名初级武将级的手下斩杀了上百个武士级，这是孟家的耻辱，也是我们的噩梦啊！万一那家伙清理完了孟家，再转而对付我等，那岂不是？要不我们主动出手？愚蠢，连孟家都拿他没办法。我们若是插手成功了还好。一旦失败，孟家的下场便是我们的下场。我堂堂四大家族，竟沦落至此，简直难以置信。现在只能盼望孟千秋赶紧亲自出手。再这么发展下去，对谁都不利啊！叶家、周家感到前所未有的棘手。明明对手并非什么强悍人物，甚至连个武将都不算，偏偏就是这种级别的存在，让他们忌惮不已。最关键的是，他们也在打听那面巨怪物幕后之人的下落，可迄今为止都没有任何音信，只能等了。等孟千秋忍不住亲自出手，轰！孟家修炼室内伴随着极其恐怖的力量扩散开来，整个修炼室被当场掀飞，而建筑在修炼室之上的大楼更是随之爆裂而开，化作漫天碎片坠落而下。怎么了？是家主修炼室的方向？众多孟家之人闻声而来，见到了烟尘散去后，原地面色阴沉如水的孟千秋，五帅级的威势透体而出，覆盖整个孟家庄园。所有人都感受到了一股前所未有的压迫感，这是来自五帅极沟通天地之力后自身所携带的神识威慑力。废物，都是一帮废物！孟千秋眼神狠厉，这一次我亲自去据点坐镇，不手刃这帮该死的东西，难解我心头之气。孟千秋怒了，本以为是趁机围剿，却是上了一个大大的圈套，非但没能伤到对方一根毫毛，甚至还直接搭了上百个孟家武士级的性命。因此。哪怕他现在伤势未愈，但已经忍不住要亲自出征了。否则，再这么听坏消息听下去，搞不好就伤未愈又得被气出心伤。而且他听说了面具怪物这么久，从未亲眼见识过。他要好好看看这帮杀得他孟家翻天覆地、无计可施的家伙，究竟是什么样一群家伙。此刻，云上楼，哎呦，裘先生您来了，这边请，这边请。苏战刚一到门口，报了个名字。结果下来的不只是衣服，连同云上楼的于景山、于楼主也跟着下来了，脸上堆满了灿烂的笑容。看苏战的眼神，仿佛不是看客户，而是看一座前所未有的巨大宝藏。原因无他，只因为他已经收到了线人的秘密消息：丹顶阁昨日收了十多件完全崭新的初级灵器，而售卖之人正是一位戴面具的仇先生。第七十五章，云上楼赠送最高级会员，直接可买到八品丹药。云上楼在各个同行势力之中安插卧底眼线早就不是什么新鲜事了，因此各家核心客户的信息身份都十分严格。但苏战只是一个新客，想保密也保密不住。这不，于景山一听说那崭新的初级灵气提供者竟然是戴面具的仇先生后，顿时整个人都有些发懵，随后脸上露出狂喜之色。
，修复师，那仇先生背后竟然真的坐镇了一位修复师。于景山并没有直接认定苏战就是修复师，毕竟苏战的境界太低了，才堪堪初级武者，肯定是他背后那位修复师故意而为之，派遣初级武者，完全不会引人注目。想到这，于景山不淡定了。修复师是何等存在？要是能跟修复师搭上线，结交这样一个人脉，他的未来，他的前途，何愁不光明？回想云上楼那些顶尖高层们，谁不认识几位修复师？谁不结交几个修复师好友？哪怕是武王、武皇级那般的恐怖存在，都已能跟修复师结交为傲。天大的机会就摆在自己面前啊！仇先生，自我介绍一下，我是云上楼天成分部的现任楼主于景山。之前没能亲自出来接待，还望您多多海涵。于景山强行镇定心神，正色自我介绍道。苏战也有些疑惑，他来了这么多趟。之前连楼主的鬼影都没见到，怎么一下子蹦出来，还这般热情恭敬？莫非是修复师身份暴露了，亦或者是锻造师的身份被知晓了？苏战不确定是哪个，但能确定的是，无论哪个身份，都足以让他赢得足够尊重，利大于弊。那这一次有更高级灵气的废品了吗？苏战直接问道。有，于景山微笑道：“我现在就让人为您去取中级灵气、高级灵气，完全破损到无法使用的那种。”极品灵气有些抱歉，之前已经交付了一批，因为短时间内无人售卖，目前还没有储量，请您谅解。中级、高级都有。苏战心中大动，好，有多少我要多少。苏战点头，随后直接扔出一枚空间戒指，这是这一次要售卖的，老规矩。好的，仇先生。于景山立马安排妥当。跟丹顶阁的阁主不同，于景山更为镇定一些，一边不露痕迹的给苏战斟茶递水，一边跟苏战谈论多次合作的愉快。仇先生。为了感谢您信任我云上楼，这是我特意为您向总部申请的最高级会员名牌，有些唐突，还请您不要介意。见到于景山双手递上来一块刻有“愁”字，块头明显比林家名牌更大，且打造材质一看就非凡的 VIP 会员名牌，那金色在灯光下都闪得有些刺眼了。苏战眸子里忍不住掠过一抹意外之色，显然这 VIP 会员名牌一看就比林家的更高端，恐怕地位、权限也更多。由此可见，自己这副职业身份不是一般的顶用啊！有心了。别人都如此热情了，苏战自然不会摆谱，更不会矫揉造作，直接接下。于景山见状，表面笑容更加灿烂，心中更是一阵激动欣喜。接下会员金牌，意味着对方愿意接受他，接受云上楼这个人脉，算是彻底结交上了。我来为您讲解一下最高级会员名牌的作用吧，他比您手中目前的名牌多了这几项权限。于景山给苏战一一讲解，苏战越了解越惊讶，云上楼这回可是下血本了。林家的 VIP 名牌仅仅只是针对天成才有一定特权，一旦离开了天成，到其他城市，特权便会大幅度缩减。可他手中的最高级会员不同，在全世界任何地区，一切特权都能生效，回收价格完全按照市面的价格来。能有资格参与云上楼举行的所有拍卖会，且都能位居最前列。这种位置一般都是顶端大人物的专属。再者是一些零零碎碎，但都特别有用的特权，比如苏战要寄售拍卖宝物。云上楼将不会收取 15% 的手续费。同理，苏战在云上楼的拍卖会上拍下任何宝物，仅仅只需要收取 1% 的辛苦费即可。诸多特权加起来，当真无愧最高级这一名号。多谢。听完后，苏战再次道：“您能够接受，应当是我感谢您才对。”于景山谦卑道：“这时估价完成了，足足 2,400 万。”苏战拿出的是价值近 2,000 万的材料，因为是按照八成计算的。现在完全照着市面价格来收，这个价格非常合理。废品灵气大约是200万的价格，直接从这里扣。另外一把最便宜的终极灵气，我没记错的话是 1,500 万一把吧？给我来一把。兵器在云上楼买，丹药则去丹顶阁，分工明确。仇先生，这话有些冒昧。于景山略带一丝紧张，但他还是一咬牙，开口道：“如果您不介意的话，可以将您手中那些初级灵气也卖给我们，云上楼会给您最好的价格。”绝对优于任何其他同行。哦，你知道？苏战看向于景山，他并没有多么意外，之前就已经猜到了一些，现在相当于是证实了。不怕您笑话，各个同行内都有我云上楼的眼线。核心客户虽接触不到，但您是新客，且还是被认定价值极高的新客，因此他们连夜就把消息传递给我了。于景山说道：“此举绝非故意，还望您能谅解。谅解自然没问题，但我与丹顶阁阁主有言在先，灵气优先供应给丹顶阁。”作为交换，他也优先给我供应八品丹药。苏战淡漠道：“八品丹药，我云上楼也有。”于景山立马说道：“虽说八品丹药是珍贵的拍品，
。但您如今已经是我云上楼的最高级会员，只要您愿意，现在我便可以为您以最优惠的价格取来一枚八品丹药。能直接拿到八品丹药，苏战眼中金光爆闪，人无信而不立，应承了别人的事情，我自然要遵循到底。苏战这话一出，于景山明显眼中掠过一抹失望之色，不过他迅速掩藏起来。刚准备笑着开口说没事，却听苏战继续道：“但我答应了，优先供应给丹顶阁灵气，却没答应供应多少数量。这些灵气加起来，应当能抵得上一枚八品丹药吧？”一边说着，苏战一边在桌子上直接摆满了足足十多把完全崭新、犹如新鲜出炉的初级灵气。这一幕看得旁边衣服捂着小嘴俏脸一脸震惊，于景山更是瞳孔放大，忍不住倒吸了一口气。这修复的完美程度，绝了！中尉，至少是中尉修复师。第七十六章，两千倍达成新解锁功能，功法召集。不论是炼丹师、锻造师，亦或者是修复师，都有明确的等级体系。初位修复师能修复初级灵宝，属于修复师中的入门级别；中位修复师能修复中级灵宝，属于修复师中初窥门境，有了更高、更熟练手法的层次。至于更上一层的上位、即位修复师，毋庸置疑，那等存在的修复手法已经达到了神鬼莫测的程度。因为高级灵宝以及极品灵宝。已经不再是五帅级能用得起的东西了，而是武侯级的专属。竟然一下子结交了一个中尉修复师，对于景山而言，恐怕称之为此生的高光时刻都丝毫不为过。够了，够了，完全够了！于景山强忍激动道：“一经理，赶紧去给仇先生准备八品丹药，就是前两日送来的那枚，直接按照客户的意向价格来。”好的，衣服丝毫不敢怠慢，迅速去执行命令。离开房间的他，此刻都忍不住有些激动，莫想到自己这些天接待的人背后。竟然有这样一位大人物坐镇，他庆幸自己之前并没有因为对方是初级武者而有所懈怠，更没有因为对方交易金额过低而有所看低。往后只要这位大人随便给自己说句好话，他在云上楼将会前途无量。仇先生，请问您，您背后那位是不是中尉？不对，不对，抱歉，抱歉，我不该问这话，有些欠考虑了。于景山此时已经有些不淡定了，想要进一步确认苏战背后修复师的级别，但说到一半就后悔了，对方就是因为要低调，所以才让初级武者出面。自己这么多嘴唐突的问讯，这不是存心惹别人不痛快吗？而且一般武者之间直接询问别人境界级别都属于大忌，就跟学生问成绩、成年人问收入一样。自己这么直白的问别人修复师等级，何止是唐突，简直就是冒犯啊！于景山此时悔到肠子都青了。要真因为这事被一个中尉修复师气恼，他恐怕这辈子都得心里有阴影。差不多吧？苏战倒是没有介意，直白接茬道。修复师的等级，他也有所了解。初位、中位、上位、即位，看来这位于楼主的评价不低，直接跨过了初位，将他背后之人定格在了中位。仇先生大度，见对方这么回答了自己，于景山知道对方并没有介意，心中顿时大大松了口气。不过此事我不想声张，也不想让任何人来叨扰。于楼主应该知道怎么做吧？苏战说道：“您放心，我这边一定会保密，绝不向外透露丝毫。”于景山即刻保证道。不过，若是有一些破损，灵气、灵宝之类，是否能请您背后那位修复？可以。听到“灵宝”二字时，苏战明显心脏猛地跳了一下。真要能修复这玩意，那收益可想而知，绝对高得离谱。反正对他而言，就是消耗点气血，完全无成本赚钱，何乐而不为？但想要修复东西，必须通过你的手给我，价格、材料都备好，一切按照规矩来。还是那句话，莫要声张，也别给我引荐任何陌生面孔，否则我背后那位。可就没那现在这么好说话了。不过苏战也迅速考虑到了修复所带来的后果和影响，一旦暴露太多，容易被强者盯上。能够拥有灵宝的强者，实力之恐怖可想而知，绝对凌驾于林凡龙和孟千秋之上。到时候会出现什么变数，就真不好说了。因此，苏战特意叮嘱一句：在实力不足之前，还是低调为好。这个我懂，您尽管放心。于景山惊喜道：“能得到您的信任，是我于景山莫大的荣幸。”一听说指定通过他的手才愿意修复，可见对方给了自己多大的特权。于景山能不兴奋激动吗？很快，一颗八品丹药来了，一把终极灵气以及诸多废品的终极灵气、高级灵气也都到手了。全部搞定，苏战不再停留，在于景山的热情欢送之下离开了云上楼。随后，他又去了一趟丹顶阁，将手中剩余的初级灵气全部售卖，再加上云上楼剩余的钱，换到了第二颗八品丹药。三玉香味是丹药的香味。鸡血比之前的七品丹药都要香，这味道绝了！酒火，我也嗅到冰气的香味了。哇，垂涎太久了，终于有机会可以吃到更高级别的灵气了。狂血，这就是八品丹药啊，的确令我食指大动。
，雷影，丹药数量好像不太够的样子。老大，有我的没？苏战，老五说对了，的确丹药不太够，两颗八品丹药，只能供应两个人。九火的没有争议，但其他的明显不太够，所以我已经做好了安排。鸡血，狂血，你们俩倍数已经接近两千了，仅仅只差不到二三十，完全可以等到下一波收割的时候，通过吞噬尸体达到。三玉，老五他们没有吞噬的途径，所以这两颗八品丹药就先安排给他们俩了。机械，没问题，一切听老大安排。狂血，老大考虑周到，我没意见。三玉，哈哈，老大就是公正公道，多谢老大。雷影，感谢大哥四哥，老大牛逼。苏战，好，既然大家都没意见，那就开始一个个来。第一个，九火，叮，九重雷火刀吞噬了您的终极灵气一把，修炼加速500倍，目前修炼倍数 1,868 叮，九重雷火刀。已达到 1,800 倍修炼加速，解锁功法化身第18阶段，终极灵气直接增加500倍，比七品丹药都高。可惜还得再来一把终极灵气才行。但苏战今天的修复分身气血已经消耗殆尽，得等到明天恢复之后才能对终极灵气进行修复。而且一把初级灵气就已经需要400点左右的气血了，按照10倍的节奏，恐怕满额气血也只能修复一把终极灵气。若是想修复高级灵气，消耗会更加恐怖，完全跟不上啊！接下来，三玉。叮，流金玉区吞噬了您的八品丹药一颗，修炼加速六百倍，目前修炼倍数两千三百八十五，两千倍成了，甚至直接超额溢出了，会出什么新功能？苏战满眼期待，答案揭晓。叮，流金玉区已达到两千倍修炼加速，解锁功法化身第二十阶段。功法化身第二十阶段，该功法化身正常死亡冷却缩减百分之一百。被杀死后恢复所需时间冷却缩减 10% 功法化身第23阶段，该功法化身被杀死后恢复所需时间冷却缩减 30% 被杀死的冷却也能缩减。苏战惊喜交加，而且直接就已经缩减到了 30% 一旦所有死亡的冷却全部缩减到 100% 那岂不是意味着真正的不死不灭？不死不灭的功法化身，试问谁挡得住？叮，由于。流金玉区的修炼倍数达到了 2,000 倍，额外解锁新功能“功法召集”。“功法召集”当宿主需要，可瞬间召集所有正存活的功法降临到自己身边，为宿主而战。第77章：功法召集与功法派遣双神级功能诞生。四，饶氏苏战已经做好了接受牛逼新功能的准备，可当他看到系统对“功法召集”的描述后，还是忍不住倒吸了口冷气，是吸出声的那种。瞬间就能召集所有正存活的功法化身，意味着他无论走到哪，只要碰到危险，一个念头，五个化身便能当场降临，联合苏战一同对付敌人。就以苏战目前的实力，再加上功法化身们的实力，一旦六人一同出手，触及武将恐怕都未必能挡得住啊！特别是在厮杀正酣的时候，对方占了上风，正洋洋得意，忽然苏战一声令下，功法们集体赶到，恐怕敌人当场就得傻眼。有了这个。我的保命能力可谓是大大大大增加啊！苏战忍不住露出笑容。这功能没有直接增强实力，也无法利用来赚钱，属于完全工具的性质。可偏偏就是这一点，却能给苏战带来前所未有的安全感。不仅如此，苏战还发现了一个关键点：这功能好像没有冷却时间。系统，真的假的？没冷却时间？连苏战自己都有些不敢相信了。完全不设限，这不是系统的风格。真要是自己可以随便召集多少次都行。那实战中可以灵活运用的方式就非常多了，尤其是用来玩自杀流，绝对是一大利器。三玉，看到没？看到没？我这新功能就是专门为老大量身定制的。现在看出来，谁才是老大最忠实的盾牌了吧？鸡血，老三必须给你点赞。有了这个功能，我们就能更好的保护老大了。九火，绝对的神技。以后老大要是万一碰到危险，不用老大亲自上，我们来搞定。狂血，这新功能的确不是一般的强悍。只要我们现身，就能瞬间让局势扭转，直接单挑变群殴。雷影，到时候你们负责打架，我负责守护老大。功法们也都跟着兴奋起来，毕竟苏战就是他们的主心骨，一切的源头。能够及时的护佑老大，为老大出刀挡枪，对他们而言是莫大的荣幸。苏战，功能好是好，但最好还是别用上它。好功能不假，可一旦用上，意味着苏战碰到了前所未有的危机，必须要功法们帮忙才能解决。因此，不到万不得已。肯定不会动用这一底牌。接下来该雷影了。叮，乾坤风雷影吞噬了您的八品丹药一颗，修炼加速三百倍，目前修炼倍数一千一百二十九。叮，乾坤风雷影
以达到 1,100 倍修炼加速，解锁功法化身第十一阶段。来了来了，究竟地级功法会解锁什么额外新功能？功法共享，亦或者是类似兵器修复之类的新功能，还是比这两个更牛逼的功能？定。由于乾坤风雷影的修炼倍数达到了 1,000 倍，额外解锁新功能功法派遣。功法派遣，宿主可派遣指定功法化身前往指定的任意区域。但仅限于功法化身曾经到达过的地方，未到达过的地方不可派遣，直接将功法化身派遣到指定区域，而且又是没冷却。我的妈耶！苏战叹为观止。如果说功法召集是给了自己极大的保障，那么这新功能就是给他了巨大的便利，以及带来了前所未有的杀伤力。派遣到指定区域是何等概念？想要杀谁，直接派遣到他家里，当然得提前去踩点一番，定个坐标上去。要是想再隐秘一点。直接瞬移过去，给必经之路弄个陷阱啥的，暗杀刺杀，简直不要太轻松简单。想要对付孟家据点，不用再辛辛苦苦跑来跑去，一声令下，直接从这个据点瞬间移动到另一个据点，杀他们一个措手不及。随后继续又瞬移到下一个据点，继续杀，效率快一点，一天之内就能逛遍孟家的所有据点，比之前的效率快了何止十倍，恐怕百倍都不止。想要不出面跟人交易，直接派遣个化身到天城之中，代表苏战前往。完事之后，再回去继续杀敌，两不误。最重要的是保护。苏战眼中金光闪烁，只要家人们在我知晓的坐标之内，一旦遭遇任何危险，我立马就能派遣过去。如此一来，就不需要再靠其他任何人帮忙了，他全都能搞定。一个派遣，一个召集，绝了！哈哈。苏战忍不住笑出了声。两个功能没有提升他任何一丁点实力，但却能让苏战欢喜雀跃，只因为这两个刚好切中了他最大的痛点，带来了前所未有的巨大便利。他们的重要性比起任何其他功能都不遑多让。三玉、雷影，报个数，你们还剩多少天？三玉，老大，我还需要五天。雷影，老大，我十二天。很好，接下来就看鸡血和狂血你们的了。等二十四小时时间一到，你们就可以好好收割吞噬一番，争取快速达到两千级，看看你们能解锁什么好功能出来。苏战格外期待，功法们也同样高度振奋，就跟即将开奖一样，谁都想开出大奖。狠狠炫耀一番自己的幸运。另一边，于景山正在跟一位强大的存在通话。中尉修复师，太好了，我即刻前去，你一定帮我稳住他。对方一听说天成竟然有一个中尉修复师，当时就不淡定了。银月大人，您恐怕不能出面。于景山将苏战的要求都描述了一遍。符合修复师的个性，修复师一个个都因为被麻烦叨扰太多，对外的行迹都十分谨慎，生怕一不小心暴露，就会引一堆人上门求着帮忙修复。对面叹了口气。既然如此，我也不能坏了规矩。我待会就命人将灵宝以及修复材料一并送去天城，五日之内便能到达。届时你帮我好生说一说，告诉他，此事若能成，我欠他一个大人情。日后有用得着的地方，尽管开口，我尽全力帮他办到。第七十八章，浴血狂攻的新功能——功法强化。这就是修复师的可怕。明明自身实力并不强，甚至远远不如同阶，但就凭这一手修复之法，走到哪都无人敢惹。银月大人，有您这句话。我就安心多了，于景山笑道：“您放心，我会尽力帮您好好跟那位沟通的。”挂断电话，于景山心潮澎湃。一旦这一次的灵宝修复成了，意味着他未来就能沟通更多的大人物，给这些大人物做桥梁。到那时，他的前途何止是不可限量，用一飞冲天来描述都丝毫不为过呀！这位仇先生，当真就是他的大福星。不过也不知道这一位修复需要的代价是什么，我得多做准备才好。若是这位需要的是丹药，八品恐怕打不住，得九品乃至更高的极品才行。一个个修复师脾性不同，他们所需要的报酬也不尽相同。有的你给钱就行，钱到位了，一切好说；有的需要一些天才地宝，还是指定的，格外珍惜的那种，否则给再多的钱他也不干。相反，只要你将天才地宝给到位了，修复师会非常爽快。不仅如此，对方会根据你要修复的灵宝级别、修复的程度，给你精准报价。灵宝级别高，破损程度严重，需要的工序麻烦等等，那你就需要支付更高的价格才行。第二天，孟千秋办公室内。此刻的孟千秋不再是之前西装革履的模样，而是换上了一身他战斗专属的黑色战斗长袍，手中两把极品灵兵的血色笔刃更是寒芒流转。家主，您真的打算亲征？对面一位眸子如鹰的男子开口问道：“面具怪物连初级武将都胜不了，您亲自出征讨伐，在外人眼中恐怕会觉得孟家过于孱弱。”不错，家主，这件事完全可以交由我们来解决。另一位眼角处有一道深刻刀疤的男子接过话茬：“区区几个面具怪物？”不值得您一位武帅亲自出面。我出征对付一个小家伙，不会让人看不起。一直解决不掉这个家伙
，才会让孟家被人看不起。”孟千秋冷冷道：“更何况前线的厮杀已经白热化，这个时候需要我去给所有孟家之人振奋振奋士气。而且我一去前线据点，林凡龙也必须去，这样才能给你们创造足够的刺杀机会。”孟千秋看向两人。两人都是他特意从前线调遣下来的高级武将，专门为刺杀苏战而来。前线战况吃紧的情况下，孟千秋依旧没有死掉暗杀苏战的心，可见他对苏战的必杀和忌惮有多么浓烈。所以他特意放出消息，自己要亲征，要去对付面具怪物。一是真的要解决此事，二是引林凡龙被迫也跟着出征，从而让两名高级武将有充分的机会对苏战下手。至于为何他不亲自杀苏战，他若真要这么干。那恐怕到时候迎接他的不再是林凡龙一人的怒火，而是整个天成所有家族势力的针对。面具怪物他要解决，苏战他也一样要解决。家主放心，我们会尽快解决掉这小子，赶回前线支援。”刀疤男子说道。“不必急切。”孟千秋抬起手，“等林家那边的消息，一旦他们出现松懈，便是你们出手之机。切记，务必一击必杀，绝不给任何机会。”事情办好了，我重重有赏。是，家主。两名高级武将眼中都满是自信，对他们而言，刺杀区区一个初级武者，根本就是手到擒来的事情。哪怕对方有风老保护，可风老再厉害，能挡得住他们两人吗？即便挡得住，高级武将的厮杀余波，都不是一个初级武者可以抵挡的。这任务简直不要太轻松。第二天，各位都可以出来好好活动活动筋骨了。等了24小时的苏战一声令下，五个功法化身集体出现，地点就在上一次孟家武士兵团围杀的地方。此刻已经彻底没人了，只剩下一地的血迹。派遣地图，苏战脑海里直接铺开一张偌大的地图，上面清晰的将目前为止所有功法以及他自身到过的地方，统统细致的描述了出来。仅仅一眼就能识别出哪里是云上楼，哪里是丹顶阁，哪里是天成中学，哪里是孟家的 C 级据点、B 级据点，统统一应俱全。积雪、狂雪、B 级十四号、十五号据点，这两个据点之前去过，但收割并不干净，应该还有漏网之鱼。你们去瞧瞧，积雪、狂血是老大，九火、三玉这两个 B 级据点，你们俩去。九火、三玉没问题，老大。雷影 B 级一号据点最难啃的骨头，之前一直都有初级武将镇守，你凭借你的极速去看看有没有机会。雷影还是老大了解我，这种刺激的任务我最喜欢了。派遣，苏战念头一动，下一秒，所有功法化身瞬间浓缩成了一团光，骤然在了原地。仅仅一秒钟后，便出现在了指定的据点之外，而且恰好就在一个隐蔽地带当中。机械，这派遣真是绝了！九火，老五解锁的这功能简直不要太方便啊！三玉，以后总算不用辛苦浪费时间跑路了。哈哈，狂血，我的两千倍功能也近在眼前，上了！雷影，各位哥哥们，开杀吧！功法们是振奋了，孟家的 B 级据点则是再次遭殃。该死，又是他们，真就杀不死啊！这以后可怎么办？不行，哪怕触犯家族律法，我也要回城继续待在这。就算不被这面具怪物干掉，我也会疯的。大家都别慌，我们有武将级大人坐镇，不必害怕。快快看，那面具怪物消失了，真的不见了。应当是埋伏在周遭，千万不要携带，随时准备应战。确认这个据点有初级武将坐镇，无法攻入，苏战便立马将功法派遣到下一个据点。这功能真的太好用了，苏战忍不住感叹。约莫一小时后。又有诸多孟家武师被功法们无情收割，狂血，老大就是这个了。叮，浴血狂攻已达到两千倍修炼加速，解锁功法化身第二十阶段。叮，由于浴血狂攻的修炼倍数达到了两千倍，额外解锁新功能功法强化。功法强化收集对应宝物，可强化功法，使功法发挥出超越本身的效果。第七十九章流金玉区强化成功，效果增加 100% 之积雪。我去，这新功能什么鬼？九火，只要有对应宝物就能强化，该不会指的是我们能发挥出超过 100% 的实力，达到 101% 这种程度吧？三玉，我还说我解锁的功法召集已经够牛逼了，没想到老四觉醒的更夸张，居然直接强化，比修炼倍数来的都简单粗暴啊！雷影，那岂不是说明我们只要强化到一定程度，也能像老大一样越级而战？狂血不止，不光是能越级而战，越级秒杀都不是问题。因为这个强化是无上限的，只要对应的宝物充足，哪怕是入门级功法都能强化到发挥出媲美天级功法的威力。重功法，卧槽！功法们全都惊呆了。如果说之前的功法召集、功法派遣在功能性、便捷性上无敌，那么功法强化
就是在增强实力方面无敌呀、啊，真就比修炼倍数提升的还要直观，还要夸张。这卦都已经开到这种程度了吗？无限强化都来了，苏战本人更是惊叹连连。之前他还指望什么百倍暴击、无限强化之类的金手指，结果这系统一口气打包，又是功法化身，又是兵器修复，现在无限强化真就来了，全都有，一个都不给你落下。鬼知道后面这系统还能开发出什么超乎想象的新功能。这时，苏战迅速看向共享空间。又一个人影出现了，就在修复分身的旁边，出现了一个跟狂雪外形几乎一模一样的人形幽影轮廓。他双手空空，什么都没有，但在他的面前出现了一台机械结构的熔炉，看上去明明像是锻造兵器的那种。可苏战仅仅一眼，脑海里就浮现出了他的名字——强化炉。强化炉跟人影一样高，中间有一个漆黑如墨的圆孔。这造型怎么跟我前世玩的一款游戏有点像？该不会那成功率也一样这么坑爹吧？苏战忍不住吐槽。既然是强化，那肯定会带有成功率。他现在对一切带几率的玩意都有点抗拒。不过这种直接增强实力的功能，应该需要的代价不小。先弄一部功法试试。苏战心念一动，只见那强化炉开始躁动了起来。五个选项铺开在他面前铺开，分别就是：耀日气血术、九重雷火刀、流金玉躯、浴血狂攻、乾坤风雷影五步功法。看看九火需要什么材料。苏战选择九重雷火刀。下一秒。一堆材料清单在虚空中铺开，苏战仅仅扫了一眼，就知道这强化的难度非同一般的高，又是灵气，又是天才地宝，又是凶兽材料，甚至还需要丹药。一些材料苏战连名字都没听说过。不仅如此，这清单上每一样东西都是指定了品级、指定了材料名字的，必须 100% 准确才行，根本没有替代品一说。跟我猜的一样，代价真不小。九火我是搞不定了，其他的功法试试。苏战又点耀日气血术。清单材料比九火还离谱，高达上百种之多。流金玉区稍微好点，所需要的材料相对前两步较少，而且大部分苏战手里就有，这算是最接近强化资格的功法了。浴血狂攻，不出意外的清单数量爆炸，比积血更多，接近150种材料，从数量、稀罕程度、品级方面都完全碾压了前面三步。乾坤风雷影这个清单数量跟积血差不多，稀罕程度也相差无几，但它所需要的材料品级更高，压根没有低品级的玩意。好不容易解锁出个堪称逆天的新功能，结果，穷逼的我压根用不起。苏战无奈摇头，就看今天收获版了。到时候直接去云上楼把流金玉区所需要的材料凑齐，说什么也得尝试尝试这功法强化究竟是个什么效果。挂给他开了，他却不中用。以苏战的性格，怎么忍得了？其他都可以先放一放，这玩意必须用一次尝尝鲜。苏战，各位，如果 B 级据点搞不定，咱们可以杀一杀凶兽。今天得多多收获。不然这新功能都用不起了。鸡血，好烈老大，保证完成任务。九火，老大，这功能这么费钱吗？三玉，能直接无限强化功法，肯定代价不小。狂血，你们没有查看自己强化所需要的材料？去共享空间里面看，都能看到的。就三哥所需要的材料少点，其他都多得离谱。九火，我去，还真是。跟老三一比，我这材料也忒多了。鸡血，越是珍惜程度高。越是品级高，自然需要的材料数量和稀罕程度直线上升，连我所需要的数量都有点夸张了。三玉，这么说，我岂不是全场品级和珍惜程度最低的？雷影，这不是事实吗？三玉，雷影，不过你们的数量虽然多，可材料品级都还在能接受的范围内。那些五十级的空间戒指里就能爆出来，我的材料品级全都高，五将级恐怕都未必能有。九火，哎哎，老三，我扫了一眼，这个空间戒指里有你。强化需要的材料，三玉二哥威武，你的材料清单我也看一眼，有你的材料我也帮你好好留意一番。狂雪，我这里发现了二哥的材料，老大需要单独拎出来吗？苏战拎，只要符合的材料都先全部拎出来分好，你们各自认领，一旦发现材料凑齐，直接来找我。重功法，好的老大。苏战咧嘴一笑，功法有智慧就是爽啊，这下连一个个对照着清单挑拣的功夫都省了。往后缺什么材料都不用看清单，直接问一嘴功法，没人比他自己更清楚。同时，要是材料凑齐了，功法就能直接提醒自己，还有比这更省心的吗？就这样，数个小时后，三玉老大老大，我凑齐了，我的材料凑齐了。三玉格外激动，齐了。苏战立马查探，果不其然，材料的数量、品级、名称等等，全都完美对上了。孟家，你们可真是我的好福星。苏战果断点开强化炉，选择流金玉区，选择强化。叮
，强化流经预区，目前成功率为 99% 是否强化？ 99% 第一次居然还有 1% 的概率失败，我再怎么倒霉也不会倒霉到这地步吧？苏战果断选择强化，等待了约莫三秒钟后，像是系统在确认材料是否符合。忽然，所有材料全部被强化炉吸收进去，开始了。圆形的炉口闭合，从裂隙中渗出暗金色的光芒。同时，苏战也得知了强化所需要的时间跟修复一样，都是三分钟。这一刻，攻法紧张，苏战期待。当煎熬的三分钟结束那一刻，炉口大开，暗金色光芒大盛，成了！叮，恭喜宿主，流金玉区强化成功，功法效果增加 100% 第八十章，鸡血和酒火解锁的第二阶段怎么不一样？伴随着系统提示音传出，霎时间，鸡血、酒火、三玉。狂血四步功法都明确感受到了身上的功法效果提升，感受最清晰的是苏战，他全身的血肉、骨骼、经脉都迎来了一番大幅度加强。原本皮肤上呈现出来的金玉光泽，此刻明显更胜一筹。既然效果翻倍了，难怪代价如此之高。这效果代价再大也要上啊！苏战激动了，甚至比这新功能解锁的时候还要兴奋。原以为功法强化一下能够增加个十百分号、二十百分号的了，不得了。然而上来就是 100% 一点也不含糊，果真是一分钱办一分事，代价大，回报也惊人的大。三玉老大，我感觉我变强了好多好多，鸡血我们也都感受到了翻倍的提升啊。九火，我感觉以咱们现在的强度和防御力，现在完全可以去硬刚初级武将了。黄雪，抱歉，我已经在硬刚了。重攻法，牛逼！苏战，狂血效果怎么样？狂血力量变化不大。但防御力倍增，之前招架初级武将的攻击还有些吃力，现在比之前从容多了。按照我的估算，至少削弱了 50% 的威力，够了，这效果完全够了。关键这还不是临时加的 buff， 而是永久性存在的增强。这也就意味着，三域达到小城，就是小城的境界威力翻倍，达到圆满便是圆满的翻倍。后续若是提升到地级什么的，同样可以继承所有的强化倍数效果，而且。往后再继续砸材料往上强化，完全可以提升到 500%1,000 100%, 甚至 1% 万都有可能。真到那种地步，功法自身就能越级而战。苏战心潮澎湃，真就是精英级媲美地级，地级媲美天级，天级媲美王级。要是强化凶猛一点，跨两个级别都有可能啊！无限强化就意味着无限可能。继续看看能不能强化加二。他再次点击流金玉区所需要的强化材料。意料之中的数量增加了，品级提升了，所需的材料广度也有所拓展，难度比之前高了不少，但还算在合理范围之内。不过一时半会想要凑齐，肯定没那么容易。当即，苏战迅速拉出久违的人物属性面板：宿主苏战，境界高级武者，精英级功法，要日期血数，终极 1,997 倍功法化身第十九阶段功法共享，精英级功法九重雷火刀，高级。1,868 倍功法化身第十八阶段功法共享兵器修复，精英级功法流金玉区加一高级 2,385 倍功法化身第二十三阶段功法共享功法召集，精英级功法浴血狂攻高级 2,002 倍功法化身第二十阶段功法共享功法强化，地级功法乾坤风雷影初级 1,129 倍功法化身第十一阶段功法派遣，倍数全都达到了千倍或者两千倍。光是每一步功法后面功能名字就有一长串，不过最显眼的莫过于流金玉区后面那加一的强化标识，这个数字每增加一点，不出意外的话，就意味着 100% 的增幅。要是给每一步功法都加十、加二十的，那效果之恐怖，我估计做梦都能笑醒。苏战忍不住乐了，这玩意光是看着就顺眼啊！不仅如此，鸡血已经 1,997 倍，很快也要有新功能解锁了。不知道他又能解锁出什么令人欣喜的功能出来。九火也快了，只要再来一把终极灵气，分分钟就能冲上两千倍，带来新的额外功能。就在这时，鸡血老大，我要达到两千倍了！九火来了来了，万众瞩目的时刻到了。三玉，我我老大的两千倍功能也要来了！功法们全都兴奋起来。叮，要日记写数，已达到两千倍修炼加速，解锁功法化身第二十阶段。叮。由于要日期血数的修炼倍数达到了 2,000 倍，额外解锁新功能兵器修复第二阶段。兵器修复第二阶段诞生一个可修复兵器的分身
，气血值是宿主的两倍。兵器修复不是唯一功能，而且竟然有第二阶段。苏战意外，他还以为兵器修复就是单纯的唯一功能，只能被一步功法解锁出来，且属于无法升级的那种。气血值则是随着他本尊的提升而提升，但显然事实远远超出他的意料。这不，系统提示音一出，只见修复分身旁边又出现了一具全新的修复分身，外形模样跟机械如出一辙。苏战仅仅看了一眼，就看到了这第二修复分身目前的气血值 9,700 流金玉区的翻倍提升，也给我增加了大几百的气血值，连这点气血值都翻倍了。那么现在我每天能动用的修复气血总数就是 4,850 加 9,700 等于 14,550 点。按照400点一把初级灵气，我能修复36把。苏战目光一闪，关键是终极灵气可以尝试修复了。机血，老大，抱歉，我解锁的功能有点差强人意了。九火差强人意，大哥，我怀疑你在点我。三玉大哥，你谦虚也不带这么谦虚的。二哥解锁一阶就已经让老大能赚得盆满钵满了，你解锁的还是二阶，那基本就等于是两个盆满钵满啊。狂雪老大，给我派遣过去，我要砍了这个矫情的家伙。雷影，对，我也要来一刀。速战，你们准备好，我现在就给你们派遣过去。机械，别别别，我错了，我错了。听到功法们这么一说。原本还有些郁闷的机械瞬间开朗了。苏战知道，机械觉得自己功能不好，那是跟其他新功能做对比。对比之下，别人一个个那么牛逼，又是瞬间传送，又是瞬间召集，又是直接强化的，他这个明显落了下乘。但三玉一句两个盆满钵满，这才让他成功意识到自己的功能非常有用。还是年轻啊！苏战笑了笑，哎，修复个终极灵气，看看到底需要多少气血，顺便把九火的两千倍也给砸出来。一声令下。第二修复分身即刻抡起锤子开干，三分钟后，结论出来了：一把终极灵气消耗在五千点气血左右。果然，按照我之前的修复法，没第二管气血，根本修复不了这玩意。苏战摇了摇头，随后直接呼唤：“九火，可以开吃了。”九火，谢谢老大。叮，九重雷火刀已达到两千倍修炼加速，解锁功法化身第二十阶段。叮，由于九重雷火刀的修炼倍数达到了两千倍。额外解锁新功能，兵器修复第二阶段，没有其他新功能出现，依旧是兵器修复的第二阶段。这个结果完全属于合理范围之内。这时，又一条新的系统提示蹦了出来：兵器修复第二阶段，修复兵器所需要的气血，在目前基础上永久减半。我去，什么鬼？不都是解锁的第二阶段吗？居然效果不一样。第八十一章，日入三千万金，林凡龙也要亲自出征了。苏战有点懵了，同样是第二阶段，可描述出来的效用却迥然不同。一个双倍气血，一个消耗气血减半，同样的功能升级，竟然还能有两副面孔。关键是这两副面孔所带来的效果可完全不同啊！苏战好歹是上过学的，看似一个气血双倍，一个气血减半，表面差不多，但实际上差得远了。拿终极灵气来说，气血双倍已接近五千点的气血消耗，他现在即便是满额，也无法修复两把出来。反之，气血消耗削弱一半，直接就能来三把，里里外外这个差距何止一倍。而且随着修复的灵气级别越高，这差距就越是大到夸张。积雪老二，你这跟我的效果怎么不一样？九火，我也有点纳闷啊。三玉，还真是同样的阶段，效果却完全不同。狂血，就目前而言，气血消耗减半更划得来一些。功法们也发现了端倪。苏战当即站出来，不一样才好，各有各的好处。通力协作，后续就全靠你们了。虽说气血消耗减半的确领先气血双倍，可气血双倍同样有不可忽视的大用，能够大幅度提升气血的上限。两者配合，对苏战而言就是一加一大于二的绝佳效果。功能全都解锁了个遍，接下来就是安心等收获，等突破，顺便再凑一凑材料，搞一搞强化，说不定要不了多久，实力就能提升到媲美初级武将乃至更高的层次。到时候直接去宫梦家的 A 级据点了 ，B 级据点就这么肥的流油。苏战怎么可能放过更加丰厚的 A 级据点？届时不光据点里的孟家之人他要杀，据点外的 A 级凶兽他更是要全部包揽。如今功法都完全可以做到永久存活的程度，意味着24小时都能狩猎，配合功法们不知疲倦的特性， 2 4小时都能有源源不断的收获。那时的收益，用脚后跟想都知道有多么夸张。第三天，苏战一觉醒来，重功法，老大早，各位早，这一晚干的不错呀、啊。苏战扫了一眼共享空间里的空间戒指，忍不住笑着夸赞道：“只见里面的各种天材地宝
、零兵护甲、丹药材料等等堆积如山。这是专门用来存放武士战利品的空间戒指。毕竟共享空间的体积实在有限，外加上现在又有三个分身占据了一部分位置，若是真的摊开了放，真有可能堆不下。所以他特意叮嘱功法们，积累到一定程度后，全部装到一个空间戒指内，用套娃的形式来减轻共享空间负担。再看另一个空间戒指，里面清一色的全都是凶兽材料，精血、血肉、毛皮。骨骼，其中带翅膀的、带壳的都被完好的卸了下来，每样都能卖到不少钱。大致估算的话，少说有个一千五百万了。一晚上一千五百万，一天下来怎么也得翻个倍吧？日入三千万，这收入已经彻底吊打了天成所有的大家族，包括四大家族，甚至毫不夸张的说，把四大家族一天的收益捆一起，都不够苏战这一天的收获来的大。毕竟这些战利品可是那些武士级们一辈子的积蓄。相比之下。狩猎凶兽那点收益占比不值一提，只不过相比大家族需要各项巨额的成本支出而言，苏战来钱更快、更轻松，且完全无成本。四大家族要是知道，估计得泪流满面。机械、狂血，你们收获也不错嘛，才一晚上功夫就涨了七八十倍，可以啊！一天下来，即便有点波动，怎么也有个一百倍以上了。若是按照这个一天一百倍的增幅速度下去，都不需要苏战特意给他们喂丹药，十天就能冲破三千倍，解锁新功能。唯一的问题就是。孟家的武师还够用吗？随着功法们日以继夜的疯狂屠戮、击杀，孟家武师的数量正在急剧下降。要不是因为孟家死都不肯放弃 B 级据点，恐怕现在早就全撤光了。这种情况下，孟千秋估计快坐不住了吧？苏战嘴角一勾，继续杀。孟家不死，收割不止。林家，家主办公室内，林凡龙脸色如常，但释放出来的武帅级气势，却令整个办公室温度都下降到了冰点。一旁的林金宇。林拜天都已经感受到了林凡龙那股已而未发的怒火，你为何现在才告诉我这件事？林凡龙面无表情，询问面前的林耀白、孟千秋清征据点，我竟丝毫不知会造成什么后果，你可知晓？家主，很抱歉隐瞒了您，但这是我们一致的意见。我们清楚您的性子，如果您知晓，肯定不会善罢甘休，也跟孟千秋一样清征据点，这样会上了孟千秋的当。林耀白认真道：“据点丢了，可以再打，但您若是出了差池。”整个林家会陷入万劫不复。爸，耀白叔说的没错。林拜天连忙道：“您重伤未愈，现在去就是中了孟千秋的圈套。”孟千秋做不到这一点。林凡龙沉声道：“你们不了解武帅级，不清楚需要杀一个武帅级得付出多大的代价。他孟千秋也伤了元气，现在跟我拼，哪怕最后能把我拼死，他也会严重受创，虚弱到连武将级都打不赢的程度。届时，叶家、周家，任何一家再对他出手，他必死无疑。”甚至更夸张一些，都不需要这两大家出手，一个次一流的家族也能取代孟家。孟千秋是聪明人，他此番亲征的目的绝不是我。林凡龙的话让在场之人都一时语塞。父亲，他的目标会是谁？林金宇问道。他第一个去的是 A 级贪狼巢穴据点，虽然那是与我林家交火最凶猛的战场，但同时那也是距离孟家 B 级据点最近的地方。林凡龙目光闪动，若是我猜的没错，他的目标不是去讨伐林家 A 级据点。而是面具怪物，他要亲自对付面具怪物。听闻这话，三人集体恍然。他们只想到五帅级出动，要全面对付林家，压根没想到五帅级会去对付一个连武将级都招架不了的存在。面具怪物一旦被他消灭，下一个就会是林家据点。备车，明日我要亲自出征。第四天，林家总部外，载着林凡龙的车疾驰而去。隐藏在阴影之中的两名高级武将眼中寒芒一闪。林凡龙已走，我们可以开始行动了。第八十二章，孟千秋被气得暴跳如雷，正式开始冲击武师。锁定那小子的所在地了吗？已经有最新情报了，在武者大厅的修炼室里。武者大厅不适宜直接强闯动手，等他出来。好，他们要的是暗杀，不是强闯厮杀。天成本身就有不得街头厮杀的律法，一旦触犯，双方都是重罪，最严重的甚至能达到死罪。他们是高级武将，不是之前随便死都可以的初级武者，自然不能白白牺牲。另一边，这挂机的感觉太爽了，苏战愉悦至极。又是一天过去，经过清点完战利品后，总收益俨然已经达到了近七千万之多。机血、狂血两者的修炼倍数继续以一百增幅，匀速增加。最关键的是，这两天修复分身所修复的终极灵气，让九火全部吞噬之后，倍数在往上提升个六百倍，已经达到了两千七百多倍的程度。只需再来一件高级灵气，就能直接第一个跨入三千倍大关。而这仅仅不过是三天两夜的收益而已。若是再把时间延长一些，不仅财富收益能够分分钟破亿
，乃至好几个亿。机械狂血都不用吞噬丹药就能冲破三千倍。九火、三玉、雷影这些功法也能因为巨额财富兑换来的丹药兵器得到大幅度受贿。到那时就不是分分破三千倍大关的问题了，而是四千倍甚至五千倍都能直接通关。各个功法的修炼时间也能一缩再缩，功法的境界飙升，连带着我的实力也暴涨，最后再反馈到功法们身上。这雪球一旦滚起来，谁还能挡得住？对了。还没算上强化的加成，这强化一旦上去了，那还了得。苏战逐渐笑意盎然，机械需要安排你回来一趟了。苏战吩咐道：“其他人想去哪个据点收割，尽管跟我说，我给你们派遣。”这一回，苏战不打算自己再亲自跑云上楼了。有功法派遣这一神级技能在，功法来回一趟根本不耽误事，他何必亲自去冒险？而且功法派遣他也不需要自己费心思去琢磨，直接让功法自己选择，他来进行操作就好。九火。老大，我这边刚好肃清完了，帮我传送到六号据点去吧。三玉，老大，我也是。这个据点的人没劲，全都躲里面。我换个八号据点去，看看能不能有机会搞事情。狂雪，我现在这个据点还行，能找到一点机会。雷影，老大，我要去一号据点，那边最强。速战，好，没问题，立马给你们派遣。机械，好的，老大。不过的稍微等一会，我突破的预感越来越强烈了。你要突破了？速战忽然想起。所有精英级功法里，貌似就要日气血术还停留在中级，其他全都达到高级了。而他的每一次突破都不简单。上回从初级到中级，就让他一口气直接从初级武者突破到了高级武者。这回再突破，搞不好能一口气冲到初级武师。一旦真的成功了，他的实力绝对又能迎来一波爆炸式增长啊！不仅如此，最关键的地方在于，聊天群能增加一个新的席位，我可以再弄一部功法傍身了。苏战眼中金光爆闪。新功法意味着他的实力能迎来一波新的高峰，同时新的功法化身、额外的收益以及必要十功法召集所带来的兵力威胁。毫不夸张地说，一个功法席位足以将苏战带上一个全新的台阶。那就先不着急回来，找个没人的地方准备突破。苏战立马吩咐道：“机械，好的，老大，九火，大哥要突破了，这波我们要起飞啊！”三玉，何止起飞？我觉得完全有机会跟初级武将掰掰腕子了。不用再像之前那样担惊受怕的，狂血掰腕子，我要杀出级武将。被人杀了之后，我可是一直很不爽呢。雷影，对，那些曾经杀过我的初级武将，我一个个都记住了。等我起飞之日，就是他们必死之时。其他功法们同样兴奋雀跃，无比期待。机械突破意味着苏战本尊的基础气血、基础实力会暴涨。如此一来，不光精英级功法能大大受惠，地级也有一定实力加成，可谓是增益巨大。新席位，地级功法都不够看了，怎么也得天级吧？苏战逐渐膨胀。虽说林凡龙劝说过他，武将之下最好别接触天级功法，容易遭到其中所蕴藏的天地之力反噬。可他如今的实力就已经足以媲美一般的初级武将，再突破，怎么也能冲到足以斩杀初级武将的程度，完全有资格去翻越天级功法了。不急，到时候多去几个地方找找，看看有没有足够牛逼的天级功。三玉，糟了，出现狠人了，老大。我被完全钳制了，他不只是武将级，靠，是武帅级。苏战刚想到这，忽然三玉的消息弹出。当看到最后三个字时，苏战顿时吃了一惊。武帅级，孟家据点有武帅级，莫非是孟千秋？当即，苏战迅速调出三玉的视角，仅仅一眼，还真是他啊！苏战眉头一挑，堂堂武帅级，竟然跑到据点来亲自捉拿他的功法化身，还真有够小题大做的。与此同时，孟家八号 B 级据点，家主万岁！哈哈，终于带到这家伙了。马德杀了我们那么多人，今天终于把他给活捉了。众多孟家武师沸腾欢呼。而就在他们面前，孟千秋周身冰霜溢散，脚下那一片大地更是寒冰遍布，蔓延出去十多米。他的大手正掐住三玉的脖颈，将其整个人提了起来，任由三玉如何用力，都无法挣脱那股恐怖的距离。哪怕三玉继续不断的出手，试图攻击孟千秋。但所有的攻击，连孟千秋表面的防御罡气都难以打破。这就是五帅级，这就是差距。小家伙，没猜错的话，你应当能看到我吧？孟千秋寒声开口，眼中毫不掩饰的杀意迸现。杀我孟家之人，毁我孟家据点，夺我孟家财富，你真以为用了一些难缠的特殊手段就可以目中无人了吗？你撑死不过是中级武将，了不得算你是高级武将，但在我面前，你不过就是个蝼蚁。我要踩死你，随时可以。听到这，苏战笑了，感情专程过来放狠话的呀，还以为多牛逼呢。
。三月，老大，要不我先消失回归吧，免得受他气。功法化身主动消失回归，就是自杀。我受气？不存在的。苏战咧嘴一笑，只见另一头还在挣扎的三玉忽然动作一顿，随后右手在空中利用金光画出一连串字符。孟千秋皱起眉头。周遭所有孟家之人都看得无比清晰，蝼蚁，所以你孟家是被一只蝼蚁杀得胆战心惊，杀得上下恐慌，杀得毫无还手之力，不得不出动武率疾了。孟家就这，孟千秋顿时额边青筋暴起，庶子，你找死！别以为你躲在背后就能安然无恙，我一定将你找出来，将你碎尸万段！被苏战指着鼻子嘲讽，孟千秋已经彻底无法淡定了，咬牙切齿，暴跳如雷。但另一边。苏战却已经听不到他后续的话了，因为伴随着一道系统的提示声响起，要日气写数，正式突破至高级，一股海量的气血正在疯狂涌入苏战体内，又是要爆体的感觉，来试试看，这回多少次能突破？第83章，突破初级武师，解锁新的功法席位。上回突破个中级武者，愣是冲击了整整上百次，高级武者也是冲击了五十多次才成功，而这一次他资质提升了。成功率怎么也能翻个番吧？当即，大量沸腾的气血涌向四肢百骸，开始疯狂冲刷他的七经八脉，是要打破那横亘在高级武者与初级武师之间的瓶颈桎梏。第一次不出意外失败，第二次同样不出意外失败，第三次照旧失败，第四次、第五次、第六次，统统失败。气血源源不断涌入，仿佛永远用不完一样，被苏战疯狂应用在突破上。不过苏战明显能感觉到。这冲击初级武师的难度更高，至少是突破高级武者四五倍的那种程度。由此可见，小境界和大境界之间的鸿沟有多么巨大。这也是为什么无数人都只能停留在高级武者境界，一辈子无法向前迈进一步的原因。比如他的父亲苏建国。短短一分多钟过去，苏战已经尝试突破了超过三十次。越往后，不仅突破所需要的时间越多，且需要的前提条件也随之提高不少。换成普通的高级武者，别说是突破三十次。哪怕五次都足够摧毁他的经脉血肉，让其这辈子再也别想染指初级武师了。而苏战本身实力就已经大大超越了，肉身强度之高足以惊人，外加上方方面面的基础都足够牢靠，三十次对他而言根本不值一提。这不，三分钟过去，冲击次数超过六十次了。尽管依旧是失败，但对苏战的身躯没有任何损伤，因此苏战丝毫不慌。反正他这气血足够充盈，先把这股气血统统消耗完了再说。这一次无法突破，大不了下一次再来一波。然而，就在苏战冲击第62次的时候，感觉来了，轰！伴随着一股灼热的气浪自苏战体内轰然扩散而出，他的全身各处都迎来了一次翻天覆地的飞跃性变化，力量、防御、身法，所有维度都在快速提升。不仅如此，天地灵气在苏战周遭环绕，只要他一个念头，即刻就能强行牵引过来，为他所用，让兵器更凌厉，让周身塑造一层罡气。甚至能够隔空挥出刀芒攻击对手，这便是武师级凌驾于武者级的最大特征——灵气外放。同时，它能外放出蕴藏压力的气势，给寻常人带来一定压迫感。呼！当整个提升的过程结束后，苏战长长的吐出一口浊气，睁开了双眸，眸子里一抹血光一掠而过。初级武师成了，现在的我总该可以好好对付一番初级武将了吧？苏战眼中寒芒闪动。这段时间里，整个孟家 B 级据点当中。能对他造成威胁的就是武将级，特别是那些初级武将，一个个不仅力量可怕，防御也恐怖，着实太难招架了。但现在他提升了一个大境界，全身上下迎来爆炸式增长，实力更是达到了连苏战自身都模糊的程度。不过根据他的判断，至少对付初级武将是没问题了。嗯，孟千秋还没杀死功法化身，苏战刚准备测试一下自己目前的气血力量达到了什么程度，结果一看，发现三玉还没死。反倒是通过三玉的视角，见到了孟千秋以及周遭武士们脸上都有着明显的吃惊之色。刚，刚刚我没感受错吧？那只怪物是突破了，直接从高级武者提升到初级武师。见鬼，这都能突破？什么情况？这到底是什么手段？幕后之人突破，这怪物也能跟着突破吗？不对，真要是这样，那岂不是说明幕后之人之前就是个高级武者？开什么玩笑！高级武者斩我们那么多高级武师！围观的孟家武师们世界观遭受到了巨大冲击，就连一直在试图研究这怪物究竟是什么构造、什么手段的孟千秋，也忍不住心中翻涌起惊天巨浪。在苏战突破的这段时间里，他咬牙切齿放了一堆狠话后，并没有直接杀死三玉，而是捏碎了三玉的面具，斩断了三玉的胳膊。
还亲手去触碰那渗透出来犹如血液般的水银，企图搞清楚这怪物究竟是什么手段塑造出来的。结果他是一头雾水，这玩意别说剑，就是连听都没听说过。忽然，眼前的怪物释放出灼热的气浪，孟千秋当场愕然，竟然临阵突破了，而且他也产生了跟其他武师们一样的想法。如果说这怪物同步了幕后黑手的实力，那岂不是说明幕后黑手一直都仅仅只是个高级武者？但高级武者一直在斩杀他们孟家的高级武师，甚至都能抗衡初级武将了。这不是跨一个大境界啊，是生生跨了接近两个大境界。这一刻，孟千秋的世界观同样遭受到了前所未有的冲击。这时，三玉的手臂又动了，尽管他成功突破，实力大涨，可依旧无法从孟千秋的手中脱离。不过，在空中留下点字还是能做到的。研究明白了没？没研究明白，那我在这一刻正式宣布，我的下一个目标就是你们孟家的 A 级据点。孟老狗，做好准备，接下来我将会彻底血洗孟家。随着最后一个字落下，混账东西！孟千秋再也忍不住了，怒气翻涌，手上猛地一用力，将三玉的脖颈当场捏断，伸手分离。可他知道这根本没用，只能眼睁睁看着三玉的水银身躯逐渐消失，连带着衣物都消失无踪。孟千秋骤然释放神识。覆盖出去足足数公里之远，但范围之内却没有发现任何端倪，这让孟千秋眼角忍不住抽搐。这到底是什么手段？简直难缠至极！现在的孟千秋多少了解到了他手下那些人为什么会对面具怪物这般无奈，此等手段真就堪称无解啊！通知下去，所有 A 级据点即刻防守备战。在我赶到之前，绝不能出任何纰漏。孟千秋当即风风火火赶往 A 级据点，另一边。苏战刚准备派遣，忽然脑海里就传来了系统的提示：“叮，恭喜宿主成功突破至初级武士境界。由于您的境界达标，功法集体都达到了一千倍达标，成功解锁新的功法聊天群席位。”第八十四章：修复灵宝可以，代价是换一部天级功法。新的聊天群席位终于来了，苏战神色振奋。跟他预估的没错，倍数都还好，唯有一个大境界的提升，才能换来一个新的功法聊天群席位。新席位，怎么着也要弄一部天级功法吧？不过目前整个天城，我能接触到天级功法的途径太过有限，仅有林凡龙手中那一步，关键那一步，貌似风评还不咋地。之前功法们点评过林凡龙手中的天级功法，威力可怕是可怕，但在天级功法当中，只能算寻常，不属于罕见，更不属于多么特殊的存在。苏战好不容易弄来的功法席位，当然不能滥竽充数，至少得达到其他功法们都承认的程度吧。至于这天级功法是什么种类、属性，他乃还有的挑，除非。苏战离开天城，去往大城，亦或者巨城，甚至更高的核心城。那些地方强者多如牛毛，别说是天级功法，哪怕是更高级别的功法都不在话下。但这些城市不是说去就去的，大城需要通行证才能进入，巨城需要有人引荐，核心城则是完全杜绝外人进入，完完全全成了封闭的超大型城市。原因也很简单，人实在太多，核心城早就爆棚了。核心城不行，但巨城有机会，只要通过高考被四大招揽。就能进巨城了。四大高校分布在四个巨城之中，被四大招揽，便可名正言顺的进入巨城。到时候还愁功法不够，而且巨城的律法更加严苛，比天城这种小城好得多。哪怕是强者都不敢轻易违背，届时他的父母也能更安全一些。距离这一届的高考还有三个多月，时间完全充足，我今年可以提前高考。以他现在的实力，考进四大简直不要太轻松，甚至完全展现实力的情况下。四大打破头来抢他都不足为奇，先去云上楼问一问，不行再想办法。苏战吩咐道：“积雪，去云上楼。”积雪，好的老大，仇先生，欢迎欢迎。女景山无比热情，不过她也察觉到了眼前这位仇先生的气息，似乎跟之前有些不太一样，但具体哪里不一样，实在说不上来。积雪也不废话，直接抛出空间戒指，女景山立马让人去估价。仇先生，今天刚好您来了，有一件事得麻烦您身后那位。不知方不方便？于景山试探性的问道。另一头的苏战听得眼睛一亮，有事情得麻烦修复师，那肯定是有灵宝要修复。说，积雪直接在空中画出一个字。于景山对此只是愣了一下，之前接触苏战时都是直接言语交流，怎么现在变成文字交流了？不过他一下子就想起，这位仇先生之前来的时候一直都是以文字交流的，因此于景山也不考虑那么多，继续开口：“仇先生。”我有一位朋友，想要请您帮忙修复一件初级灵宝，您看看能修复吗？于景山说着，径直从空间戒指里取出一柄通体雪白的长剑。长剑一出，光芒耀眼，灵气四溢，其中蕴藏的天地威势更是毫不遮掩的往外辐射。
，但长剑之上有明显的裂痕，密密麻麻布满了整个剑身，就连剑柄处也有破碎痕迹，可见其破损程度不小。这便是灵宝。苏战眼睛大亮，原来灵宝长这副模样，当真非同凡响。仇先生，根据我那位朋友所说，这件初级灵宝破损程度超过七成。已经难以再承受强烈的气血灌入和灵力撕扯，更是无法直接用来对敌。而且他的灵运在不断流失，一旦流失殆尽，将彻底报废。于景山说道：“如今能够救这件初级灵宝的，唯有您身后那位了。我朋友交代了，只要您身后那位愿意出手，他愿意付出超越市场的代价，欠您一个大人情。当然，他知道您背后那位肯定不缺强横人脉，但这已经是他能拿出手的极限了。”说完这番话，于景山神色紧张，等待着苏战的回应。很快。鸡血抬手，天级功法可有？原本苏战都没想到这一层，但一听说对方愿意付出巨大代价和欠人情，他立马想到了自己正好景区的天级功法。倘若能用一次修复来换到一部符合他心意的天级功法，那简直就是血赚啊！仇先生，这个有？于景山一听苏战指出了明确的代价之物，顿时精神大振。他不怕对方狮子大开口，怕的是对方不明确表态，亦或者让他开价，那才是千难万难。恰好这个月。我这里来了三部天级功法，等待拍卖。只要您背后那位能帮忙修复，您可以任选一部带走。当然，若是您对这三部天级功法不甚满意，那还麻烦稍等一些时日，等更多的天级功法运来，直到您挑到满意为止。苏战点了点头。虽说三部天级功法数量少了点，不知道有没有符合的，但至少于景山的诚意他感受到了。鸡血再度询问：修复材料备齐了吗？备齐了，备齐了，全都在这，请您过目。于景山将空间戒指交给鸡血。通过共享空间，苏战一扫，脸上笑容，当时就忍不住了。要不说灵宝就是灵宝呢？这修复材料，一个个全都是高级品的玩意，稀罕无比。其中有的材料，哪怕翻遍整个天城都未必有。不仅如此，对方非常贴心的准备了三套一模一样的修复材料。众所周知，修复不是百分百的成功率，一次失败很正常，两次也在理解范围内。可若是三次都失败，就说明这修复师不咋地，别人肯定就及时止损了。这一单接了。带我去看天级功法，太好了，多谢裘先生。于景山激动的连连感谢。裘先生，再冒昧的问一句，因为我那个朋友要的有点着急，不知您背后那位三个月内能否修复好呢？三个月，那可太够了。三个月内没问题。苏战的回答让于景山笑得更加灿烂了。片刻后，积雪跟着于景山来到了云上楼的地下层，穿过层层防护和守卫，前往天级功法储存库。越是靠近，积雪感受到天级功法的气息越是浓厚和强烈。同时，于景山也在给苏战介绍三部天级功法：兵器、断体、特殊。三个功法来自三个分类：兵器的是腐类，断体的是身法，特殊的是伪装类。说实话，得知这分类之后，苏战一部想要的想法都没有，实在对他毫无吸引力可言。积雪，老大感受到了三部天级功法，他们混合起来的威压，光是靠近就有压力。苏战怎么样？能分辨出来哪个更强吗？鸡血有，其中一个格外的强，气势凌厉，霸道，一往无前，遥遥凌驾于其他两部之上。估计就是那腐类的兵器功法。苏战，另外两部呢？鸡血，一部稍微温和一些，应当是身法类的。至于最后一部伪装类的，咦，我怎么感受不到它的具体气息？第八十五章，究极简陋，特殊加属性，双系天级功法到手。你感受不到他的气息，苏战意外。功法与功法之间，气息是几乎无法隐藏的，只要靠近了一定范围，就能知道你大致是什么类型、品级、属性等等。哪怕你是天级功法，性格脾气依然能感知出来。但这一回，鸡血竟然感受不到这部天级功法的气息。伪装类是可以完全收敛气息、隐匿自身、跟风老一样的那种。这种天级功法似乎意义不大吧？我的确是需要隐匿自身、收敛气息。但随便来一部精英级的同类型功法，基本差不多了，何必专门挑个天级的？不能实质性的增加实力，也不能带来各种 buff 加成。唯一的好处就是保命厉害了点。但要是选一部天级跟攻击属性相关的功法，实力提升上去了，一样能保命。实在不行，还是只能去大城走一趟了。原先进大城麻烦，但现在有帮人修复灵宝的人情在，去一趟大城还不是轻轻松松？而且也不用他亲自跑一趟，随便找个功法化身就能搞定。就是去大城的路较为遥远，需要的时间漫长了一些。不过苏战宁可损失点时间，也不愿意随便找一部功法就凑活了。轰隆！伴随着足有一米厚的钢门打开，映入眼帘的是三个透明罩子，里面正安静地摆放着三部天级功法踏本。
，来，裘先生，请您上演。于景山上前，这不就是刚给您提到过三部功法当中最具价值的腐类功法？这一步是断体身法功法，价值比起腐类功法稍微差一些，但也绝对是天级功法当中的少数派。至于这最后一步，尽管价值也不低，但我也不瞒您，这部天级功法之所以会送来此处拍卖，纯粹是因为修炼不明白，好几个买家修炼后都觉得无用，才一遍又一遍的转手。毕竟只是特殊功法。无法增加实质性的实力，也难以对修炼起到任何帮助，所以我建议您选择腐类功法最为稳妥。于景山非常认真的介绍，没有一点遮掩。他虽然不知道那位修复师想要天级功法干什么，但推荐价值高的肯定没错，能给修复师留下点好印象，他可谓是不遗余力啊。机械没有回答，径直默默来到那特殊功法面前，能否上手看一眼？机械询问。啊、呃，上手看当然没问题。于景山小心提醒道：“但仇先生。”请恕我说话直白，可能您不知道天极功法内蕴藏了天地之力，飞舞降级不可翻越。我担心您会，还请您谅解。于景山不担心对方看，就怕看出事来了。这口黑锅他背不起啊。无妨。机械继续画出两个字。既然对方坚持，于景山不再阻拦，拿出钥匙打开透明罩子。机械拿起那部名为《乾隆身》的特殊功法，触碰到的一瞬间，机械猛地一抬头。机械，老大，我感受到了。苏战，怎么样？是隐匿气息的伪装嘞，积雪，老大，我们都搞错了。它是特殊加属性的双系功法，是特殊中的特殊存在。九火，三玉，什么鬼？这不跟五妹一样吗？狂血，特殊加属性，这是什么诡异组合？雷影应该不一样。我的属性能力很微弱，但如果是双系功法，那属性感觉会极度强烈。双系功法，还是天级？苏战瞳孔一缩，吃了一惊，怎么回事？双系功法，他当然知道，断体加属性，比如雷影的，兵器加属性，九火算半个，但特殊加属性的，他连听都是第一次听说。关键这还是天级功法，不出意外的话，这次是捡到天大的宝藏了。苏战，特殊是伪装，那他的属性是什么？积雪，老大是黑暗，黑暗属性，卧槽，次顶级的黑暗属性，金木水火土是基础，风雷冰毒高一个层次，光明黑暗生命。这一类则是次顶级，而更高的时间空间那种便是真正的顶级属性，特殊加次顶级属性，天级功法，这是要标啊！苏战深吸一口气，他倒霉的时候是真倒霉，但幸运起来也是真的幸运，这种漏都能被他捡到，绝了！不过转念一想也正常，如果不是有功法化身，谁能注意到这功法的不俗？如于景山所说，哪怕是那些比他境界更高的买家们，修炼之后都觉得一头雾水，莫名其妙。不得不选择转手，就连鸡血都无法准确感受到他的气息，非得上手拿到了，才知道这玩意有多牛逼。换成他自己上手，估计也跟那些买家们一样，直接略过，根本连看都不会多看一眼。鸡血，翻越他！苏战当即吩咐道。就这样，鸡血在于景山的紧张注视下，直接翻开了这部《乾隆身》。结果令他倍感震惊的是，这位仇先生竟然没事，没有临兵抵御，没有施展功法手段，就这么直接上眼看了。于景山心中翻涌起惊天骇浪，震惊程度俨然达到了近些年来的顶峰。难，很难，极难。苏战透过鸡血的视角，尝试着理解这部天级功法的内容，哪怕能理解一丢丢都好，就可以当场拿下，填够他的功法席位了。但一眼之后，苏战就知道，恐怕一时半会根本不可能理解这上面的内容，甚至更夸张一点，哪怕耗费个几天几夜，也未必能理解。说到底，这是天级功法，是给五帅级修炼的玩意。哪怕是一些五帅级，自己都未必能掌握。天成的天级功法肯定不少，每个大家族至少都手握一本。但迄今为止，听说真正掌握了天级功法的，也仅有林凡龙一人。由此可见，即便是那些五帅级，都在天级功法面前望而却步。更别说这天级功法属于特殊中的特殊，稀罕里的稀罕。他实力再牛逼，撑死也就是武将级，不难才怪了。白嫖计划破产，苏战摇头，积雪，就他了。鸡血直接抬起手，就他了。啊！于景山又懵逼了。两部价值高的不选，选这个。这位修复师的性子，真就古怪到他看不懂啊。第八十六章，这新功法有点彪，居然喜欢吃功法。不过，既然对方已经明确有了想要的代价，于景山自然是立即答应。好的，仇先生，这部天级功法您尽管拿走。灵宝之事，还烦请您多多上心。就这样，天级功法顺利到手，而接下来的材料兑换。修复好的灵气出售，丹药购买
以及废弃灵气收购等等事宜，苏战全都交给了鸡血搞定。这便是功法化身有智慧的好处，只要看一遍教一遍，直接就能替代苏战搞定一切事宜。当然，云上楼也不敢搞什么小动作，恭恭敬敬把每一笔账算得无比到位。他们比苏战还要害怕出错。而苏战那边，他已经亲手拿到了这部天极双系功法乾隆身，天地之力一上手就感受到了，触碰的那一刹那便有些烫手的感觉，像是功法自带温度一般。光是从这一点就能分辨出天极功法的真假，一翻开，其中蕴藏的天地之力更是扑面而来，直刺苏战的双眸，还是有点小难受，跟眼干眼涩一样。现在的感受跟方才仅仅看到文字的感受不同，功法自带的天地之力也在参悟之列，也就是说，想要理解参悟这功法，还得理解它携带的天地之威才行。好家伙，天极功法难度真不是一般的大，不过这样才有点意思嘛。苏战眼中迸发出兴致之芒。开始全力专注这天极功法上的内容，然而足足十多分钟下来，除了眼干眼涩加重之外，其他什么收获都没有，进度堪称史无前例的慢。靠，我就不信了！苏战来了脾气，他不说，跟其他那些强者大佬们一样，要完全把这部天极功法吃透掌握，他只需要掌握一丢丢，能让系统辨别出来，填满自己的功法席位就好。要求已经降到了如此低微的地步，自己要是再搞不定，那真就是给机会不中用了呀！而他这一干，就是足足半天时间过去，中途积雪给他汇报了一次各项收益和支出，但苏战压根没听进去，径直将积雪派遣到孟家据点后，继续埋头苦干，勉强有点头绪了，继续。又是半天时间过去，他硬生生在武者大厅从早上待到了傍晚，终于搞定了，总算搞定了。双系天极功法，我能勉强理解到一丝其中的信息了。苏战直接往后一躺，费了我接近一整天的时间，我才稍微摸到一点思绪。连这部功法的外壳都算不上，里面还有一层接一层，少说十几二十层的更深信息在其中。马德，这么难的功法，到底是哪个变态创造出来的？这一丝感悟让苏战仅仅只是体会到了一点皮毛。可就是这一点皮毛，苏战已经忍不住骂娘了。难怪那些强者都参悟不透，这功法就像是个被层层包裹的隐藏宝箱，开了一层还有一层，开了下一层还有更深一层，没开到最后那一层之前，你永远都接触不到完整的功法内核，只能在外面打转。正是因为这种功法设置，才导致了这部功法的修炼难度极其离谱。强者们修炼特殊功法，只是为了弥补一些功能性的缺失，收敛一下气息，隐匿一下身形罢了。你给他整一套这么复杂、繁琐、难以理解的功法，别人能有那么多耐心才怪。丁，检测到新功法乾隆暗法的存在，是否邀请他加入功法聊天群？什么玩意？这玩意的名字不叫乾隆身，还有个隐藏名。苏战翻了个大大的白眼，邀请。丁，乾隆暗法成功加入聊天群，机械全体起立，给新加入的天极大佬敬礼。等等，刚才好像不是这个名字吧？九火，欢迎天极大佬。这天极的气息天生自带威压啊。三玉，先欢迎一波天极大佬。不过就算你是天极，现在也只能排老六。对了，顺便问一嘴，是男是女？狂血，这就是天极吗？果真非同一般。不过该欢迎还是得欢迎一番。至于让我喊你大佬，就别想了，乖乖当你的老六吧。雷影又是个臭男人，不过天极确实厉害，天地之威连我感受之后都有点被压制了。苏战，欢迎欢迎，花了我一整天功夫，总算把你搞定了。乾隆暗法，跟以往的其他功法不同，功法们都叽叽喳喳，各种热烈欢迎，可他却一直没有说话。三玉，该不会这个大佬是个哑巴吧？乾隆暗法，我很正常。九火，说话了说话了。狂血。正常你不说话，装什么神秘？乾隆暗法，我在判断这里有没有危险。重攻法，乾隆暗法，目前看来十分安全。攻法聊天群有点意思，嗯，我能自动修炼。雷影，这家伙是不是有点毛病？机械，新人刚来，熟悉熟悉也很正常。我来给你好好讲解一下咱们聊天群的规矩，以及后续的目标和发展方向。忠诚的老大哥开始给乾隆暗法一顿科普，只要吞噬宝物就能增加修炼倍数。加速修炼，功法化身，这个不错，还能解锁功法共享。派遣，召集，修复，强化，越来越有意思了。乾隆暗法全部了解了一遍后，明显戒备心比之前松了许多，话也多了起来。苏战也趁热打铁，老六汇报一下，你想吃什么？丹药、兵器，还是凶兽血？顺便说说，你还需要多久能突破到初级？乾隆暗法，我对丹药感兴趣，不过我最感兴趣的是功法。级别越高，我越喜欢重功法。九火什么情况？你喜欢吃功法？
。三玉，乖乖，你这什么怪胎，功法都吃？狂血，我说怎么总感觉他的气息有点危险，原来是这个原因。雷隐，以后我得离你远点，你个死变态！苏战更是汗颜，吃功法，这家伙什么路数？乾隆暗法，放心，我对你们没兴趣。至于我到初级所需要的时间，嗯，很有点长，得一万零六百七十二天。好家伙，足足得自动修炼二十九年才能达到初级。要是没自动修炼，哪怕苏战具备武将级实力，这辈子也休想掌握这部功法了。第八十七章，这就是双系天级功法的牛逼之处。双系天级功法当真就是非同凡响，这晋升难度，这吞噬癖好，全都与众不同。不过正所谓难度越高，功法效果越强，单凭这一点就足以证明了他完全有被大力培养的资格。苏战，老六，丹药、功法，我这里都有，看看你倍数涨幅如何，尽早给你把功法。化身对出来，乾隆暗法、丹药、功法都安全无毒吧？苏战，这家伙该不会是真的有点大病吧？从进入聊天群就异常谨慎，好像生怕别人坑害他一样。如果说功法的性格完全复刻其创造者，这个创造者得被坑多少次才会有如此夸张的谨慎心理？先从一品丹开始试试，一品丹药吞噬涨了 0.01 倍，再试试二品丹药 0.1 倍。天级功法是真不把丹药当丹药啊？三品一倍，很好，终于有个整数了。四品两倍，很好，看到曙光了。五品四倍，很好，很好，很好啊！看到五品丹药居然才增加四倍，苏战咬牙切齿，仿佛看到了一个碎钞机在疯狂运转，疯狂吞噬他的钞票。六品十倍，七品二十倍，八品五十倍。三玉乖乖，八品丹药才五十倍，九火。一套丹药下来，居然连功法化身都开不起的功法，还真是第一次见。狂血，要不算了吧？这就是个无底洞，还是给他吃功法吧。雷影，我同意四哥说的。苏战此刻更是嘴角连连抽搐。从一品到八品，全都是第一颗丹药，效果最大的存在，昂贵程度加起来俨然达到了两千万之多。结果居然连一百倍都达不到，这倍数效率简直绝了。双系天级功法还能再离谱一点吗？乾隆暗法。嗯，丹药的味道确实不错。我现在只需要122天就能达到初级了，老大，继续加油！突破时间一下子从1万多天降到了100多天，算是为数不多的好消息。而且这家伙虽然是天级，却没有天级的架子，老大也是喊得非常顺溜，这一点值得认可。苏战，刚刚从那些尸首上搜刮出几部入门级和精英级功法，你都试试看看能加速多少。乾隆暗法功法呀，我喜欢。结果很快出来了。入门级功法一倍，不论什么类型都是这个倍数。精英级功法三倍，比入门级功法高不了多少。好处是能维持这个倍数不下降，但坏处是同一部功法无法再吞噬第二遍。就是不知道有没有像丹药一样的吞噬数量上限。若是没有的话，哪怕是入门级功法，我也能砸出个几千倍加速来。因为战利品当中有大量的一品和二品丹药，基本每一次下来都有个大几百上千克。苏战动了心思，试图把这些丹药全给功法吃，用 0.01 倍、0.1 倍这种数值疯狂堆叠。只要丹药足够，完全可以堆出几千乃至上万的倍数出来。不过可惜的是，在吞噬超过100颗同一品级的丹药后，功法倍数就不再增加了，连 0.01 倍都没有。凶兽学也是如此，唯有武者尸体不设上限，只要有就能一直吞。如果功法没有这上限，他完全可以收购整个天城的入门级、精英级功法，统统给。乾隆暗法砸一遍，不幸砸不到一千倍。叮，由于乾隆暗法修炼倍数已达到一百倍，开启新功能——功法化身。苏战正思索着，那边乾隆暗法已经通过吞噬多部功法，顺利将倍数突破了一百倍，激活功法化身。出来！苏战一个念头，面前兀然浮现出一个高大的人形，幽影轮廓，瘦瘦高高的，脸型也属于那种狭长的模样，伴随着眸子里黑色光芒倏然亮起。整个幽影轮廓身躯立马活了过来，乾隆暗法竟真的能化身到现实，有趣，太有趣了！苏战，老六，从今以后你的名字为乾隆，这些灵气护甲都带上。目标刚才他们都告诉你了吧？就是屠戮孟家之人，屠戮野外凶兽，收割他们的空间戒指，收获各种战利品。苏战，现在我给你指派一个地方，让你先熟悉熟悉，接着再给你安排新的去处。功法化身又多一个，躺平之路更加顺畅了。乾隆。好，随着功法派遣动用，乾隆径直化作一道光团，消失在原地。在出现时，已经位于一片茂密丛林之中。乾隆，一切都是如此的真实
，这触感无与伦比。三玉，嘿嘿，怎么样？说了功法化身材是最牛逼的吧？现在感受到了没？狂雪，你虽是天级功法，但目前仅有一个小时的存活时间，消失之前尽可能赶上我们的十分之一收益就好。雷影，十分之一太为难了，二十分之一就好。乾隆，我刚才观察了你们的收割方式，无一例外全都是近身厮杀，这种收割效率太低了。九火收割不就是厮杀吗？还能有什么？积雪老六有什么高见？就连苏战都好奇了。这乾隆从进入聊天群之后，行事方式就很古怪，搞不好还真有什么异于常人的操作。乾隆，你们看我表演就对了。一时间，所有功法都好奇的将视角锁定在乾隆身上。只见乾隆先是利用他本身自带的伪装特性，将气息迅速收敛，同时黑暗属性让他的身形直接融入阴影当中。现在是傍晚，逐渐入夜，给了他更好的发挥效果。随后，乾隆没有找据点的麻烦，而是去找凶兽的麻烦。不多时，就找到了一处 B 级凶兽的栖息地，正有不少 B 级凶兽在徘徊。凶兽是出了名的感知敏锐，可他的到来却没有引起任何察觉。只见乾隆径直从一头 B 级凶兽旁掠过，手中长刀轻轻一用力，就在 B 级凶兽的脖梗处留下了一道小小的豁口，其中还残留着些许黑暗的雾气。狂雪，我明白了。黑暗属性的特点是腐蚀，它要用腐蚀慢慢侵入凶兽的心脏，达到慢性死亡。第八十八章，媲美终极武将的实力遭遇高级武将劫杀。乾隆，四哥，你只说对了一半。黑暗属性之所以能凌驾于毒属性之上，在于它不但具备超越毒属性的隐匿、爆发、邪恶等方面，更重要的是它全面具备毒属性的特性，比如传染。单纯的毒死，真正效率还赶不上你们直接一刀解决来得快。它真正高效率的地方。在于可以设下腐蚀陷阱，一旦后续有其他凶兽嗅到血腥味，就能寻找过来，稍微舔一口或者撕扯一点血肉，黑暗就能传染到他们身上，接着再通过他们传染到更多凶兽身上，悄无声息就能狩猎大量凶兽。此言一出，所有功法恍然，苏战更是眼睛一亮，这一招六啊！陷阱一成，相当于在这周围形成了一片无形的屠宰场，进来一只凶兽就死一只，不断辐射传染，如此一来，基本就跟挂机差不多。虽说时间上对比一刀砍死是慢了不少，但胜在挂机不用动手啊，制造一片陷阱就走人，多一片陷阱效率就上升一倍。要是制作数十上百个这种腐蚀陷阱，那几乎就等于这一片凶兽它全给包了。至于凶兽尸首，好说，随便派遣个功法回来溜一趟，杀凶兽麻烦，捡尸体还不轻松吗？这不，仅仅花了两分钟都不到的功夫，这一片的 B 级凶兽便全被乾隆留下了黑暗腐蚀痕迹。乾隆老大。多给我传送几处 B 级凶兽的栖息地，我多设几个黑暗腐蚀的陷阱。速战，好，没问题。不过你不打算尝试尝试 A 级据点？那些 A 级凶兽杀起来收益更大。乾隆老大，黑暗腐蚀是以上对下的虐杀手段。虽说以我的实力对付一般的 A 级凶兽也不会有太大问题，但 A 级凶兽比 B 级强悍不止一星半点，可以及时察觉到我的黑暗腐蚀，并将其清除掉。一旦被清除，就会影响效率，浪费时间。而 B 级凶兽即便发现了也无用，以他们的实力，只能眼睁睁等死。综合效率而言，专门对付 B 级凶兽显然比 A 级更划算。戏呀、啊，老铁！苏战忍不住给乾隆点赞。虽说这堂堂天级功法有点谨慎和猥琐，但不得不说，的确考虑够深远，不像是其他功法要去跟强悍的凶兽厮杀，追求刺激。乾隆追求的就是完成目标，在最短时间内达到最高的收割效率。功法如此积极，苏战岂有不帮忙的道理？果断将他传送到了另一个 B 级凶兽栖息地。九火阴还是老六阴啊？三玉够毒够狠。鸡血甘拜下风，老大，待会去捡凶兽尸体的任务交给我吧。我把坐标都记录下来了，保证一个不落。速战交给你，我放心。看到功法们通力合作，为自己变强路上添砖加瓦，苏战很是欣慰。都搞定了，接下来好好测试一下我的实力。刚才一直忙天级功法，苏战都没来得及测试自身实力。他径直将双手放在气血测试仪上，第一，气血值一万零七百七十二点。初级武将的气血值标准是一万点整，现在的他已经完全踏入了初级武将行列。接下来是我的真正实力。苏战反手掏出一柄终极灵气长刀，既然有修复，当然也得给自己修复一把新兵器。流金玉躯，九重雷火刀，要日气血术，浴血狂攻，乾坤风雷影，五步瞬间施展，无法合一。苏战整个人顷刻间化身浴血魔神般的炫酷姿态，轰！一刀落下，整个修炼室地震。这一地震非同寻常。
，连周遭隔壁的也全都被震动了，纷纷看向苏战修炼室所在的方向，眼神里都带着尊敬之色。能够制造出这种级别阵战的，至少也得是武将级存在。墙上的树枝疯狂跳动，最终定格在了一个令苏战格外满意的数字上： 3 3 8 6 3吨。按照初级武将100吨、中级武将300吨的标准，苏战俨然直接跳过了初级武将这一阶段。空降站在了终极武将的层次上，一个大境界突破，让实力足足翻了三倍。解除掉所有功法，苏战都忍不住唏嘘。此刻的他，以初级武师就具备了斩杀初级武将、抗衡终极武将的绝对实力，跨越了一整个大境界还要多。血气属性能瞬间爆发，黑暗属性也是如此。一旦两者结合，再配合其他属性的加入，绝对能形成更加恐怖的爆发力。极少有人能够同时掌握两部属性功法，使用两种属性。更别说是苏战掌握了不止两种属性，而是三四种之多，属于极少中的少数。罕见中的罕见，直白点吧，恐怕就他一人了。因此，要是再来一个黑暗属性，还是天级的，苏战的实力将会比现在更恐怖。走了，今天又是突破境界，又是钻研天级功法，得好好犒劳自己一番才行。苏战心情愉悦的离开了修炼室。当他出来的那一刻，风老身躯不由得又抖了抖，瞳孔也缩了缩。这小子，我竟然看不透他了。他的实力又进步了，而且进步的不是一星半点。风老深深吸了一口气，握了握自己有些颤抖的手，强行镇定下来。之前苏战压制境界，他是能看出来的，但现在苏战依旧是以初级武者境界示人，可他却完全看不出来了。能达到让他高级武将都看不透的程度，那只能有一种解释：苏战变强了非常多。好在对此已经略微有些麻木的风老，很快就接受了现实，并打算等苏战回家后，再好好跟林凡龙汇报汇报情况。这种老是被震惊到发颤的事情，不能他一个人承受。惯例，苏战每天回家都会坐车穿过一座大桥，风老则在一定距离外紧随。初级灵宝破损七成，按照预估，恐怕也得需要超过接近三百万的气血上限才行。我现在还差得远呢。中级灵气一件是四千气血，高级灵气一件是四万，极品灵气一件是四十万。初级灵宝高出不止一个层次，哪怕按照最保守的估算，也得四百万。打个七折，就是二百八十万气血值。现在的苏战哪有那么多气血值修复，零头都不够。好在给了三个月时间，苏战可以慢慢来。忽然，乾隆老大小心！突如其来的警示让苏战愣了一下，随后他目光一凝，透过出租车的车窗，俨然看到了前方有一道足足长达近十米的火焰巨大刀芒轰然朝他劈砍而来。这威力是高级武将。第八十九章，无法全开，无法合一。全场震撼，几乎就在巨大刀芒落下瞬间，一道白发身影骤然出现在出租车面前。又是孟家，该死！风老眼神冰冷，左手一翻，捏碎了一张符；右手一翻，一把灵气长枪浮现。符用来求援，长枪用来厮杀。只见长枪上金色光芒大盛，这是金属性，属于一往无前，具备绝对的破坏力。兴隆破刀式，金光绽放，映亮了整个长桥。而后与火焰刀芒碰撞到了一起，轰，犹如惊雷在耳边炸响一般，极端恐怖的声音夹杂着高级武将间的力量余波，轰然辐射而来，长桥应声而断，周遭所有行驶的车辆更是全都遭受了波及。近一点的，直接像是进了绞肉机一样，骤然破碎，铁皮车身在武将级余波面前就如同豆腐般不堪一击。远一点的，被巨力掀飞，在空中翻滚而出，落下长桥，坠入大河内。苏战所在的车辆距离近到不能再近。出租车司机甚至连反应都做不到，都不知道发生了什么，便当场毫无痛苦哭的化为血水。苏战的身影从破碎的车辆内飞掠而出，迅速拉开与战场的距离，身上淡淡的鎏金光照浮现，整个人顷刻间进入战斗姿态，手中长刀更是覆盖上了三层属性外衣。轰，轰，轰！剧烈的声响传来，苏战亲眼目睹了高级武将的厮杀场面有多么恐怖。凡是他们攻击所到之处。足有数米厚的长桥寸寸碎裂，一刀，长桥轰然从中断裂；一枪，长桥被捅出巨大窟窿。在高级武将那带有一丝天地之力的可怕攻击面前，长桥就跟纸糊的一样，不过数秒钟的功夫就已经被打裂了一大个缺口。而风老与那名高级武将，更是在以苏战都难以捕捉到的速度，在空中、桥上疯狂碰撞。金光、火焰，两个属性交织抵抗，爆炸声响不绝于耳。余波更是一浪接一浪，打得昏天暗地。而周遭远处被战斗波及人们的鸣笛声、嘶喊声、悲鸣声不绝于耳。
，境界越往后，实力差距越大。这句话果然没错。苏战看了这场厮杀后，忍不住心惊。他实力虽说提升的足够快，可厮杀经验却少得可怜，几乎都是透过功法化身的视角去看。自己除了那次初级武者偷袭之外，根本没战斗过。此刻见识到高级武将间的全力厮杀、大地震战的可怖动静后，知道外界究竟有多么凶险。不出意外的话，又是孟家。孟千秋那个老狐狸，自己跑去据点抓我的功法化身，临走之前还要让高级武将来伏击我，还真是对我百般眷顾啊！苏战眼神冷冽，他几乎能肯定孟千秋根本不知道那些所谓的面具怪物就是他在操控，否则早就自己亲自过来动手了。如此一来，孟千秋要杀自己，纯粹还是因为之前没杀掉，想要一次性解决的缘故。果然跟林拜天说的一样，睚眦必报，盯上了就不撒手，简直就是疯狗。乾隆老大。小心，有高级武将在飞速靠近。什么？苏战心中一凛，他猛地一回头，一眼就捕捉到了那正在大桥数百米之外，一道戴着黑色面罩、正在朝他疾驰而来的身影。这道身影的速度极快，几乎是一个呼吸一百米的程度，看着就仿佛在桥上闪烁。从距离上判断，只需要不到三个呼吸，对方便能接近自己。还有人，风老此时也察觉到了这边的状况，立马试图过来支援。可他刚试图转身，头顶便浮现出了一道巨大的火焰刀芒，同时还伴随着一道戏谑冷然的声音：“风老，跟我厮杀的时候还敢分心？”风老脸色难看至极，一边是必须要保护的目标苏战，一边是即将威胁到自己性命的攻击。风老一咬牙，眼神发狠：“金玉手！”他没有任何要回头对抗厮杀的意思，而是直接在后背形成了一道金色盾甲。轰！火焰长刀轰然降临。将风老的金色盾甲破碎，风老整个人犹如炮弹一般被击飞而出，在空中大吐出一口鲜血。然而，他的目光却死死盯着苏战，借助这一力量，迅速往苏战所在方向靠近。七，被他摆了一道，竟然用我的攻击来加速靠近那个小子。不过，还是来不及。火焰高级武将嘴角一勾，几乎就在同时，正在朝苏战疾驰而来的那道身影兀然消失。风老似乎捕捉到了什么，瞳孔骤然放大。脸色霎时间惨白，糟了，来不及了！只见那道身影竟瞬息之间跨越了数百米的距离，兀然出现在了苏战身后。小子，安心赴死吧！绿色笔刃浮现，这绿色并非是笔刃本身的颜色，而是毒素，满满的毒素。显然，这人擅长的是刺杀，毒属性只需要一击就能让人麻痹，毒素一旦渗入，短时间内就能当场暴毙。一般这种手段，他只用来对付同阶的高级武将。对付区区一个初级武者，根本没有任何必要。但他用了，足以说明他不想出现任何意外，只为追求一击必杀。忽然，嗯，毒比高级武将忽然怔了一下，开玩笑的吧？远处的火焰高级武将瞳孔一缩，这风老更是脸上涌出惊愕的神情。流金，耀日，求火，浴血，雷影，无法具现，无法合一。苏战此刻已经完全进入了浴血的全力姿态，解开所有境界压制，足以媲美终极武将的气势轰然爆发。这气势是终极武将，他不是初级武者吗？境界怎么一下子提到初级武师了？初级武师，终极武将，情报有大失误，此子无论如何必须死。毒比高级武将与火焰高级武将两人心中大骇，几乎是瞬间，他们便更加坚定了心中的杀意。苏战的名头。他们也是前不久才听闻，那时候还只是说他能以高级准武者境界反杀初级武者，颇为天才。日后成长起来，必然能成为孟家的一大强敌。结果现在已经成长到让他们头皮发麻、背脊发寒的程度了。要是再继续发展下去，不需要多久，整个孟家都将彻底没有未来。死！只见苏战双眸猩红，血气缭绕，从头顶往上弥漫足足一米高。他猛地一扭头。带着手中三色属性长刀，在空中拖曳出三条颜色各异的匹链，裹挟着前所未有的距离，往身后轰然横扫而出。第九十章功法召集，集体震撼。幕后黑手竟然就是苏战！轰！惊人的巨响炸开，以苏战为中心，长桥地面轰然寸寸龟裂破碎，蛛网般的裂隙迅速弥漫，恐怖的余波再度扩散而出。下一刻，毒比高级武将整个人被击飞了出去，感觉巨力在五脏六腑流转。他强行用毒笔扎入地面，画出一条长长的豁口，这才止住了那股可怕的距离。而苏战身形退得比毒笔高级武将还要厉害，一直退到了长桥边沿处。可怕的力量令他握住长刀的手掌有些颤抖，喉头更是感觉一甜，像是有鲜血要喷出。但他强行扼住了喷血的冲动。
，鲜血仅仅只是从他的嘴角缓慢溢出。这就是高级武将的力量吗？真够厉害的！苏战伸手拭去嘴角的鲜血，眸光冷冽，他心中没有任何惧怕，反而升腾起了前所未有的战意。而对面的独比高级武将，火焰高级武将，连带着风老，三位高级武将脸上都浮现出了震撼与惊恐之色，居然不分上下。火焰高级武将冷汗渗出，脸色难看。我的天呐，风老更是直接看呆了，老脸上竟是一副见了鬼的表情，仿佛看到了不可思议的画面一样。哪怕苏战的真实境界是初级武师，哪怕他的真正实力达到了媲美中级武将程度，但面对的可是高级武将啊，而且还是高级武将货真价实的全力一击，全挡下了。这小子的气势不是中级武将吗？哪来那么强的力量？感受最深、最为震惊的，莫过于独比高级武将。方才那股距离，分明都不弱于他了。不对，他的气血有问题，他在燃烧气血。独比高级武将一眼发现了端倪，这小子居然修炼了燃血功法，难怪能瞬间将力量提升到如此境地。他看的没错，苏战现在的状态不是平时测试全力时候的力量，是真真正正燃烧了气血，消耗生命的姿态。高级的浴血狂攻跟此前初级的不一样，倍数从 0.5 倍提升到两倍，有接近10秒钟的安全时限。平日测试力量的时候，苏战都是处于安全状态内测试，但增幅最高只能发挥出一倍左右。想要发挥出两倍的全力，必须进入真正的燃血状态。面对高级武将，苏战哪里还敢有任何藏拙，果断选择了拼命。燃烧气血又如何？妖孽又如何？你还是要死！短暂的震惊过后，独比高级武将再一次动了。苏战表现的越是亮眼，他就越不可能放任苏战活下去。兀然。耀眼光芒亮起，可怕的攻势直扑独比高级武将，兴隆破刃式，是风老出手了。苏战挡下了最致命的一击，给了风老足够的救援时间。该死老头子，这一枪让独比高级武将无法再靠近苏战，咬牙切齿。然而，独比高级武将是被他挡住了，但火焰高级武将却再度扑向苏战。你挡住了他的一击，再挡我的试试。火焰高级武将直扑苏战，手中大刀抡起。十多米的巨型火焰刀芒再次汇聚，霸火元武斩，巨型火焰刀芒轰然掠出，犹如一轮火焰月亮，狠狠向苏战盖压而去。同时，独比高级武将迅速摆脱风老纠缠，也直奔苏战而去。该死！风老见到这状况，脸色极其难看。一个高级武将他拦得住，两个实在超出了他的范畴。可即便如此，也得拦。风老一枪攻向独比高级武将，同时身躯往苏战面前靠近。他要用身躯挡下那巨型火焰刀芒，宁可落在他身上，也绝不能让其落在苏战身上。他高级武将扛得住，苏战就未必了。哪怕是豁出去这条命，也要护佑苏战到支援抵达。整个过程看似描述很漫长，实则都发生在电光石火之间。看来没办法了。苏战见到这状况，心中一叹，看来自己今天如果不亮点底牌，是很难收手了。待到他眸光再度抬起时，眼中杀意沸腾。他心念一动，召集，下一瞬，刷刷刷，武道戴着白色面具、黑色斗篷的身影兀然出现在苏战周遭，将他团团围住。鸡血，老大，你可算着急我们了！九火呼唤了那么久，终于能够登场了。三玉马德，敢动我们老大一帮找死的混蛋！狂雪，高级武将，全都是高级武将，这次可得好好玩玩了。雷影，呦呼，老大，我来了。五个功法化身此刻激动连连，在乾隆发现有人攻击的第一时间，他们就脸色大变，一个个在群里疯狂呼唤苏战，让苏战召集他们过去帮忙。但苏战知道，一旦召集所带来的后果，他的幕后黑手身份将彻底暴露在所有人面前。到那时，找他麻烦的恐怕就不只是高级武将了，孟千秋会亲至，甚至还会有更强悍的存在跑来找他。自己好说，可家人怎么办？林家会不会也因此受到波及？所以，苏战忍了一手，试图以拼命的姿态去对抗高级武将，让这些高级武将知道一时半会解决不掉自己，知难而退。可惜，他还是低估了这些家伙们杀死他的决心。当即，苏战不忍了，果断选择摊牌。而武道功法化身的出现，也让在场三人瞳孔骤然一缩，本就于今未退的脸上再度攀上了惊恐、骇然之色。那是面具怪物，一直袭击孟家的幕后黑手，竟然就是他。独比高级武将和火焰高级武将感觉自己的世界观遭受了前所未有的冲击，他，他竟然就是，就连风老都惊得握住长枪的手忍不住颤抖了一下。
，面具怪物之事在天城的武士圈子里沸沸扬扬，让孟家无比头疼。林家受益，这事他当然知晓，只不过他一直以为是孟家的哪个仇敌，结果没曾想，竟然就是苏战干的。想到这，风老眼中信念更加坚定。他不管苏战究竟是怎么做到这一切的，但事实证明，苏战一直都在以他的方式回馈林家，自己哪怕是死，今天也得把他保下来。不过风老是想以命相搏。可苏战不想，他要的是群殴，所有人都有，动手，先干那个抡火焰大刀的。第九十一章，功法集体燃烧气血，碾压高级武将，重功法当即响应，好脸，武道功法化身全都暴掠而出，一个个兴奋的不行。这是他们第二次联手作战，第一次是对付那个高级武者，当时老五、老六都还没加入，此番多了个老五，且实力全都比之前有了长足的进步，关键对手也从高级武者提升到了高级武将。横跨了足足两个大境界，如此刺激的挑战令他们所有人都卯足了干劲。只见他们径直与巨型火焰刀芒错身而过，扑向那火焰高级武将，抡起手中长刀就砍。而扑向苏战的巨型火焰刀芒，则是被他利用乾坤风雷影身法轻松躲过。近距离的攻击，他闪躲不开。如此远距离之下，地级身法可不是吃素的。轰，轰，轰，轰，轰！功法化身们从四面八方。多个角度接连对火焰高级武将展开了凶猛进攻，但对方再怎么说也是高级武将，功法化身们顶多也就是个中级，哪怕全部招呼上去，对方也依旧游刃有余。这点数量的确很难弥补上等级之间的差距，哪怕只是一个小境界。此时，苏战已经解除了浴血狂攻的染血状态，气势迅速跌落。他连忙从空间戒指里掏出了两颗八品丹药，尽管有些肉疼，但还是一口吞下，这才勉强止住了下跌的趋势。可即便如此，他的气势也跌到了仅仅只能媲美高级武士的地步，这还是开启了没多久。若是再开多点时间，恐怕会跌落到比本尊初级武士境界还要低的状态。这就是染血带来的可怕副作用。面具怪物又如何？区区一帮终极武将，以为数量多就能赢？天真！让你们好好看看终极与高级之间的差距。火焰高级武将怒喝，话音刚落，他周身冒出熊熊火焰，整个人宛若一尊沐浴在火焰之中的战将。霸火回天刀。只见火焰高级武将一刀劈出，化作一道火焰圆环刀芒，以他为中心轰然扩散而出。仅仅不过一瞬，便将四面八方的功法化身轰然击退击飞，要么砸落在地面上，要么砸在长桥的钢铁架子上，要么差点从缺口处坠落下去，连忙用兵器扎入地下才止住。而他们一个个身上的灵气护甲更是统统当场破损，要不是有这玩意抵挡，估计功法化身们当场被斩杀都不稀奇。这就是高级武将的可怕。哪怕只是一个小境界，差距也极为明显。积雪太强了，三玉高级武将，再加上地级功法，当然强。狂血那又怎么样？继续干。雷影，你们好歹还能顶，我有点顶不住了。积雪五妹，你没有我们的功法共享加持，去守着老大，他交给我们来搞定。九火这一刀，这功法我好想吃。三玉，我去。二哥不会这样巧吧？这家伙用的。是你的生品功法，九火。对，我甚至已经知道他的名字了。三曲霸火刀，简直就是为我准备的。狂血，那还说什么？干他！三曲霸火刀，九火的生品功法。苏战看到这，眼神已经火热起来。生品功法可遇不可求，没想到竟然在一个高级武将身上。看来不能让他离开这里了。接下来是你，一击击退所有功法化身。火焰高级武将直勾勾盯着苏战。他知道面具怪物杀死了也没用，要杀就得杀了这小子。砰！腿脚一屈，他的身躯犹如炮弹般弹出，将大地踩裂。火焰身影在半空中骤然掠过，拖曳出一条长长的红色影子，宛若一道火流星从天而降。他高举手中大刀，霸火惊天刀。火焰顺势腾升而起，仅仅不过一瞬，就形成了一道比长桥铁架子还要高、足有二十多米长的火焰大刀，裹挟着惊人的威力，怒劈而下。正在跟独比高级武将厮杀的风老见状，即刻便想要去救援，但他却发现苏战似乎一点要招架对抗的想法都没有，甚至眸子里还潜藏着兴奋坚定之色。莫非他念头刚一浮现，果不其然，只见火焰高级武将身后忽然四道血气爆发的身影浮现，九重雷火逆斩，四道功法化身同时施展九重雷火刀，四把三属性外衣长刀，四道雷火血气交织的匹练，他们所带出的恐怖气势。让火焰高级武将心中一凛，这不是中级武将的气势，是高级。当即
，火焰高级武将双手强行让手中的火焰长刀拐弯，不再往前劈砍，而是往后狠狠一挥，轰！可怕的巨响弥漫天地，火焰高级武将整个人被击飞砸出，用他的背部硬生生将长桥离出了一条长长的深沟，咔咔咔，身上的高级灵气护甲碎裂出了一道道蛛网般的裂痕。火焰高级武将眼神惊恐地看着那四道面具身影，那四个面具怪物竟然全都用出了媲美高级武将的力量。虽说他们的力量一个个都不如自己，可他们是四合一的威力，自己根本难以抵挡。怎么样，滋味好受吗？苏战冷声开口：“继续，宰了他！”又是燃血功法，不光那个小家伙会，连他的召唤物都会。见到这一幕的独臂高级武将瞳孔震颤了一下，咬牙切齿。风老则是心中大为震动。苏战会什么功法？那些面具怪物竟然全都会！据说面具怪物是能无限重生、不怕死的那种。这要是真上了战场，不论是跟敌人厮杀，还是跟凶兽厮杀，那效果真就是……光想一想，就让风老忍不住头皮发麻。轰轰轰！功法化身们的攻势没有丝毫停顿，继续对火焰高级武将展开前所未有的凶猛进攻。跟苏战不同，他们一旦进入浴血狂攻状态，可就完全停不下来了。直到两分钟后，燃烧殆尽。进入死亡冷却状态，因此在这两分钟之内，他们必须抓紧一分一秒疯狂输出。之前苏战一直没让他们用，一是功法等级没到，效果不够；二是收益的最大化，燃血就一两分钟，燃烧完就得进入24小时死亡冷却，那多划不来。都已经一分多钟了，这帮该死的面具怪物燃血到底什么时候结束？我的护甲快撑不住了！他惊恐万分，在功法化身们的这等可怕攻势之下，火焰高级武将只能勉强支撑，甚至有时都无法抵挡。被直接命中，随着他身上的高级灵气护甲上裂痕不断增多，他慌了。砰！很快，伴随着又一次重击，他身上的高级灵气护甲彻底破碎。哇！当攻击完整的落到他身上后，火焰高级武将再也无法支撑，被当场创伤击飞，吐出一大口鲜血。没有胜算，不可敌。跑！几乎没有任何犹豫，火焰高级武将选择了转身逃跑。马德，我就知道，独比高级武将早就看出这苗子了。他也不再跟风老纠缠，果断也掉头逃跑。风老并没有追，他的目标是守护苏战，不是杀人。这一点他无比清晰。同时，他也忍不住感慨：两名高级武将几乎是属于顶级刺杀了，最终结果竟然是败逃离开，算是给他开了眼界。积雪跑了，追，九火，糟了，时间到了。三玉，我也是。狂血，五妹，你能追得上他吗？雷影，追是追得上，但他的实力还在。我杀不了他，九火，那这怎么办？三玉就这么眼睁睁放跑了，那可是生品功法呀！狂血无计可施，只能等下一次机会了。速战，不，不需要等下一次。重功法，老大，敢如此大张旗鼓的刺杀我，还两次三番要我的命。最关键的是，他手里还有老二的生品功法，就这么让他跑了，那怎么行？速战眼眸中金光大盛，只见他一抹空间戒指，取出了一把通体雪白。光芒四射，浑身散发着天地之威的长剑，灵灵宝。风老原本好不容易恢复平静的脸上，再一次布满了震撼和骇然。这一次，他甚至直接失去了表情管理，眼睛瞪得要多大有多大，震惊至极。第九十二章，灵宝之威，一剑击杀高级武将。灵宝是何等宝物，风老能不知道吗？这玩意，整个天城都无人能拥有，不论是林凡龙，还是孟千秋，亦或者是叶家周家，以及天城总督等人。他们最渴望的莫过于拥有一件属于自己的灵宝，谁拥有灵宝就具备了遥遥凌驾于其他五帅之上的实力，也等于拥有了整个天城的话事权。但这等宝物都得至少终极五帅才有资格。然而没曾想，苏战竟然就有一件，那灵宝似乎破损程度有点严重，不过余威仍在。风老正端详着，嗡！只见白玉长剑一震，随后发出嘹亮天际的嗡鸣之声，同时他通过苏战的手掌。疯狂抽取苏战的气血，独比高级武将和火焰高级武将都听到了这一道异样的声响。对他们而言，这声音没什么出奇，出奇的是那声音竟然引动了天地之力。他们猛地一扭头，定睛看向苏战，视线捕捉到白玉长剑的那一刻，两人瞳孔都不由自主的缩了缩。灵灵宝，几乎是瞬间，他们眼中涌现出了惊人的贪婪与狂热，恨不得冲上去将这把灵宝长剑占为己有，哪怕他们不用，拿来售卖。亦或者拿来换取他们擅长使用的灵宝都没问题，可是下一瞬间，他们的念头就打消了。只见白玉长剑疯狂抽取了苏战体内的气血后，
渐渐凝聚出耀眼的白色光点。苏战手掌有些发颤，恶狠狠地盯着那还在逃跑，并且转眼间已经逃到一公里之外的火焰高级武将。他手中白玉长剑猛地一刺，死！霎时间，一道细小的白色剑芒自剑尖伸出，迎风而长，绵延拉长，像是出鞘的光剑一般，竟以超乎想象的惊人速度直扑那逃跑的火焰高级武将。不，火焰高级武将此刻正一跃而起，快速逃跑。当他察觉到灵宝一击的时候，脸上满是惊恐和绝望。他想闪躲，但对方速度快到让他只能来得及反应，却来不及做出任何动作。是，一声轻道不能再轻的入肉之声。火焰高级武将半空中的身形猛然僵住，呆呆的低头看了一眼自己心脏处突出的那一截细小剑芒，剑芒“呜”的一下又抽了回去。不，在他体内。原本只是开了一道口子的心脏，悄无声息的炸裂开来。他，他怎么会有？火焰高级武将栽倒在地，直到死之前的最后一刻，他都想不明白这一切到底是怎么回事。说好对方就是个进步稍微快一点的天才，说好对方只有封老一个难缠的护卫者，本身实力不过是初级武者，弱的可怜。说好整个刺杀连半分钟都不用，杀完就能潇洒离开，回去领赏。结果事实却是，那小子。能发挥高级武将实力，那小子能召唤出五个同样发挥出高级武将实力的面具怪物。最最最离谱的，那小子居然还有灵宝！就这样，带着满心的不甘与怨恨，火焰高级武将眼眸中的光彩彻底暗淡，生机完全丧失。死死了！逃跑的独臂高级武将见到这一幕，心头一颤。原本眼中那对灵宝的火热与贪婪彻底偃旗息鼓，忙不迭的转身就跑，速度要多快有多快。根本不敢有任何一丝一毫的停留，生怕苏战也给他来上一次。不过此时的苏战显然没有这余力了，哈哈哈！苏战收起又破损了一分的灵宝，大口大口喘着粗气，汗水从脸颊边上流淌而下。灵宝当真不是盖的呀？仅仅只是普普通通的一击，居然把他的气血都快抽空了。虽说他燃烧气血是虚弱了些，可好歹服用了两颗八品丹药，恢复速度很快，这种情况下都能抽空到这种地步，可见灵宝。真不是武将级能轻松驾驭的，甚至一般的武帅级都不行。苏先生，你还好吗？风老过来关切问道。风老，稍等我一下。呼，一阵风呼啸而过，伴随着隐约的雷声，苏战身影迅速来到火焰高级武将尸体前，二话不说将其空间戒指剥离了下来。尸体他没有直接弄走，毕竟这里动静太大，肯定会有人过来问讯，需要证据。他细细一查探，金币、丹药、灵气、天才地宝什么的。他都直接掠过，果不其然，找到了三曲霸火刀的踏本。苏战眼眸中金光闪烁，九火交给你了。九火，谢谢老大。叮，您的功法九重雷火刀吞噬了功法，三曲霸火刀正在进化中。系统提示传来，苏战满心期待。九火晋升地级功法，跟新学一部地级功法的意义可不同，不仅能直接给他带来最实质性的实力提升。最关键的是能塑造一个与他本尊实力 100% 同步的功法化身。忽然，谁人敢在天城公然厮杀？简直胆大包天！愠怒之声弥漫天际。苏战循着声音抬头一看，只见远处高楼之上，一道光团身影一跃而起，划过半空落下。明明还有数公里的距离，可连一分钟都不到的功夫，对方便已经出现在了长桥之上。一袭黑袍的中年男子，浑身散发着逼人的天地之威。五帅级，总督大人，风老过来。拱手行礼，方才有高级武将符杀我林家之人，已被我击毙了。总督大人，天成总督。苏战这才知道这名黑袍中年男子的真实身份。天成一共有五位五帅级，四位分别来自四大家族，最后一位便是整个天成的掌权者，天成总督，也可以称为城主。总督由上方任命，镇守天成。如今有人公然厮杀，还造成了巨大的破坏动静，一听就知道，至少是五将级之间在对抗。他作为总督。怎么可能置若罔闻？从他得知消息出发到这，总共花费了不到五分钟时间，但这五分钟发生的事情却不少。击毙了，天成总督眼中浮现出一抹异样之色，他的目光越过风老，落在苏战身上，仅仅只是停留了一秒钟，便看向苏战脚边已经死透了的火焰高级武将孟家之人。天成总督一眼认了出来，狐疑的看了风老和苏战一眼，这两人看上去不像是能击毙高级武将的样子啊。风老他知道。林家的老牌高级武将实力卓绝，但火焰高级武将他也同样知晓。孟家的台柱子之一，理论上而言，这两人应当是不分胜负才对，怎么会？至于一旁的苏战，他也知道一些。
。林家投资的天才资质有点奇怪，进步很快，有成五帅的潜质，但也仅此而已。风老，结束了吗？总督大人，支援风老的林家武将们姗姗来迟，你们忽悠苏先生回林家，我跟总督走一趟。风老吩咐道，他知道肯定得给总督一个交代，这么大的厮杀动静，不解释一番怎么过得去？是，风老，众人领命。苏战没有多言。他知道风老在给他打掩护，毕竟刚才发生的一切都太过骇人。无论是面具怪物幕后黑手身份，还是手持灵宝，哪怕是他染血就能媲美高级武将这一点，都足以引发前所未有的轰动。当即跟风老点了点头后，苏战在林家武将们的护佑之下离去。他们前脚刚一走，又有新的武将到场，都是天成都察局的人。总督大人，他们恭敬行礼，封锁路段，清理现场，所有消息不要外露。是。另一边，独比高级武将已经狂奔了十多分钟，在确定没人追踪、周遭没有任何气息的情况下，他才心有余悸的停了下来，手掌略微颤抖的从空间戒指里取出一部通讯器。他深吸一口气，努力让自己剧烈的心跳平静一些。家主，电话拨通，他开口：“暗杀任务失败了。”另一边，是死一般的安静。第九十三章，震撼到懵逼的孟千秋，地级兵器功法进化完成。孟家据点内，孟千秋努力平静自己的情绪。尽管他的额上已经青筋暴起，捏着通讯器的手掌也在逐渐发力，心中的怒火更是不断的腾升而起。但他还是控制住，先问清楚到底是怎么回事。失败原因？孟千秋声音低沉的可怕，是有人支援吗？还是守卫的不止风老一人？在孟千秋看来，只有这两种可能，尤其是后者。支援来的没那么快，但如果林凡龙安排了不止一人，那的确会有概率失败。家主。都不是，是那个小家伙。独比高级武将色声道：“情报有误，他不是初级武者，是初级武师，而且修炼了燃血功法，燃血后爆发出来的威力能媲美高级武将。”另一头又是死一般的寂静。孟千秋两个瞳孔睁大，整张脸上逐渐涌现出前所未有的震惊神情，甚至连握住通讯器的手都因为过于震撼而颤了一下。“你知道你在胡说什么吗？”显然，哪怕这话出自他得力的心腹，但孟千秋内心还是不太愿意相信。明明前不久还是初级武者，怎么忽然就成初级武师了？现在更离谱，爆发出高级武将的威力。如果这不是玩笑，还有什么比这更像？家主，我知道您很难相信，如果不是我亲眼所见，我绝对不可能跟您说出这种话。独比高级武将连忙道：“而且那个小子就是操纵面具怪物的幕后黑手。我们刺杀之时，他直接把五个面具怪物全部召集来了。”轰隆！此言一出，据点之上天地变色。同时，孟千秋身上气势骤然爆发，所在的据点楼房瞬间坍塌。以他为圆心，方圆数百米内据点的建筑、武师们，统统都仿佛遭受到一股巨力重击，径直当场被摧毁，亦或者倒飞了出去，口吐鲜血。武师们一个个惊慌失措的看着孟千秋，头发无风而动，衣袂无风，却飘扬而起，浑身散发令他们恐惧的天地之威，仿佛天塌下来了一般。所有人都瞬间明悟，家主怒了，而且还是暴怒，居然是他。这个混账东西找了他那么久，原来一直在我的眼皮子底下。好，好，很好。孟千秋眼中的怒火几乎快要化为实质，杀意更是透体而出，令周遭所有的武师如堕冰窟，惊恐到身躯都在微微发抖。现在一切都能说通了，为什么面具怪物上来就找孟家的麻烦，只针对孟家出手？因为苏战是林家扶持的对象，遭遇过自己的暗杀，自然对孟家恨之入骨。为什么自己花了那么多人力物力都没能找到这家伙在哪？因为苏战有风老庇佑，这是所有人都知晓的事情，以至于搜遍全城，却从未搜到过他。至于为什么这小子能够在短时间内实力暴涨得如此迅速，还拥有如此古怪特殊的手段，孟千秋已经不关心了。现在他心中只有一个字：杀。既然找到了面具怪物的幕后黑手，他就绝不可能姑息轻饶。哪怕林凡龙阻挠，哪怕天成总督盯着，他也一定要亲自出手，将其亲手斩杀掉，以解心头之恨。即便后面孟家。会被其他三大家族仇视，但孟千秋也无所谓了。这已经不单单是复仇那么简单。这小子的进步之快，手段之夸张，已经完全超出了他的预料和掌控。此前他还觉得放任其三个月甚至半年都不是问题，但现在别说是三个月，哪怕是一天，他都不安心。无论如何，都必须宰了这小子。我现在立即返回天城，你们两个给我盯住他，别让他逃出天城了。孟千秋命令道：“家主，如今只剩下我一人了。”什么意思？啊？孟千秋刚准备动身，却又猛地顿住，活手被那小子杀了。
。孟千秋瞳孔骤然一缩，那小子杀了高级武将，开什么玩笑？怎么回事？孟千秋即刻追问。那小子召唤出来的面具怪物，一个个都会使用燃血功法，燃血之后的实力比本尊都相差不远，将火手的灵气护甲完全击碎。就算是这样，火手也不可能被杀，只要他想逃。根本不可能被留下，孟千秋忍不住出声：“没错，家主，哪怕他们围攻火手，火手也只是遭受重创，仍然有逃跑的余力。但那小子掏出了灵宝啊！”噼啪，刹那间，孟千秋只感觉晴天霹雳，一个接一个震颤他神经的消息，将他脑子惊得一片空白。初级武者突然拥有媲美高级武将实力就算了，能将面具怪物一瞬间召唤过去，并且一个个也拥有媲美高级武将的实力，也算了。现在。搞什么飞机？连灵宝都出来了。离谱的事情，孟千秋见识多了，但离谱到这种程度的，他真就第一次见。那小子手里的灵宝邪乎的很，就那么隔空一次，至少有一两公里的距离，硬生生是瞬间到达。火手连躲都来不及躲，当场就被杀死了。一谈起灵宝，独比高级武将眼中全是恐惧，甚至还不自觉的往后看了一眼，生怕突然蹦出来一道细小剑芒，给他也来个透心凉。灵宝竟用了灵宝，难怪火手会被杀。不过，这个家伙什么时候结交了这种级别的强者？孟千秋从震惊中缓过神来，百思不得其解。忽然，他似乎又想起了什么，连忙追问：“他释放灵宝的时候，有附带天地之力吗？”灵宝自身有天地之力，但释放的时候好像没有。孟千秋顿时脸色难看起来。灵宝是认主的，只有主人才能引动灵宝，动用天地之力。除此之外，其他人即便得到了，也只能当成灵气使用，最多动用一下灵力。不过，哪怕只有灵力，以灵宝的恐怖，对付区区一个高级武将简直太轻松了。但苏战没能动用天地之力，说明灵宝依旧有主，而且是他孟千秋招惹不起的存在。孟千秋原本一瞬间涌起想要抢夺灵宝的心思，又一下子熄灭了下去。不对，如果别人真要给他灵宝，又为何不解除认主？这小子该不会是从哪偷来的吧？放在别人身上，这是绝不可能发生的事情。但放在这个能做出一件件离谱事情的小家伙身上，孟千秋哪怕不信都得信。更何况，若是这家伙真结交了那等强者，只需说一声，整个孟家就会死无葬身之地。但迄今为止都没有这种迹象，背后没有强者庇佑，如此一来，他依旧能宰了这小子。想到这，孟千秋不再犹豫，身形猛地化作一颗炮弹，一跃而起，在空中划过一道弧线，随后接连不断的跳跃，直奔天城而去。与此同时，林凡龙也得到了风老传递而来的消息，实力媲美高级武将，面具怪物的真正幕后操控者，且面具怪物在他的操控下，硬生生逼退了一名高级武将。最离谱的是，居然拥有一件灵宝，消息一个比一个骇人，以至于他神色呆滞加懵逼，整个人前所未有的失态，甚至因为过于震惊，通讯器差点脱手掉下去。不行，我得赶紧赶回去。震惊过后，林凡龙即刻便反应了过来，他知道这是。孟千秋那边也一定知道，以孟千秋的性子，无论是冲着苏战的任何一点，都肯定要来找麻烦。而苏战那边，还在路上的他，身上忽然凭空室放出一阵气势热浪，大量信息瞬间涌入脑海内。叮，恭喜您进化成功，九重雷火刀成功进化为霸曲九重雷火，品级为第几？第九十四章，兵器加双属性，三系兵器功法诞生。看到这系统提示。苏战有点意外，名字怎么变成两节了？不光他奇怪，功法们也都疑惑了。鸡血，老二你可以啊，功法还带个前缀。三玉，给我看懵了，足足六个字，妩媚也没这待遇啊。狂血，有前缀我能理解，怎么连刀字也没了？雷影，不对，感觉二哥现在的状态有点不太一样。乾隆的确是不一样，因为他现在跟我一样，比我还可怕，成三系兵器功法了。重功法，三系功法。此言一出。聊天群直接炸锅，就连苏战都有些惊到懵逼了。这运气，这机遇，真就无与伦比啊！今天才刚来了一部特殊加属性的双系特殊功法，现在又来了一部，而且还是三系功法。这，苏战惊喜是惊喜，但更多的是惊。他就单纯想升个品，结果一升成三系功法了，这质量和逼格全都上升了一个维度，还不止。关键那地级的三曲霸火刀也不是什么稀罕玩意啊，跟。乾坤风雷影都没法比，放在地级功法当中都属于很普通的存在。看来生品功法这玩意，并非吞噬越稀有越好。地级功法就是个材料，只要对了功法胃口，生了品
，就能带来意想不到的大惊喜。这时，九火也彻底从生品进化之中苏醒。九火，老大，我进化完了，这感觉真的太太太太爽了。苏战立马询问：“你这名字怎么回事？是成三系功法了吗？”九火，没错，老大，我现在是兵器加火属性加雷属性的三系功法，不过听上去挺厉害，实际跟老六没法比。我的火属性和雷属性都是加起来都比不了他的黑暗属性。乾隆，谦虚了二哥，你双属性跟我刚好持平，只不过我领先一些，是领先在品级上。等你到天级，就完全超过我了。三玉，哎，我说你们俩能不能别在这商业互捧了？能考虑考虑我们其他人的感受不？鸡血，啧啧啧，一个双系，一个三系，都说自己不行，那我们岂不是更不行？狂雪，老大，我也想升品了，等我升品上去。先砍了这两个瘪犊子，雷影老大也给我升个品吧，被碾压的感觉有点难受。三玉，你们喊什么？我最惨的都没发话。老大，看在我最弱的份上，给我先升个品吧。这么持续下去，我这三个还怎么当啊？鸡血，老三，我感觉你再点我。功法们此刻也都叽叽喳喳一片。苏战没有阻止他们，这种向上积极的氛围是好事。他们越渴望上进，自己才能越快变强。恰好。大脑里的信息灌输结束了，三系兵器功法果真非同凡响。苏战细细感受脑海中关于这部三系兵器功法的种种细节，无论从任何方面，都已然全面超越了九重雷火刀。倘若现在再让我去对那火焰高级武将，不需要燃血，我就能跟他在力量上打个势均力敌。若是再加上燃血，我能完全碾压他。这就是三系兵器功法给苏战带来的自信。全面的生平带来的是全面的提升，不单单是威力。还有出刀角度、出刀速度、瞬间爆发等等，都让苏战的实力跃升了一个层次。丁，由于霸取九重雷火品级提升，修炼倍数下降至663倍，境界下降至初级，已经开启的功能保持不变。这番益处相应的代价也来了，直接从 2,000 多倍降到了600倍。后续再想要提升，砸资源的砸的更加凶才行，难度可想而知。果然。就连强化所需要的资源，不仅数量变多了，品级要求也十分离谱。苏战看了一眼九火的强化材料，仅仅一眼就赶紧关了。他穷，实在看不起。九火，你到终极需要多久？九火，老大，有点久，需要48天左右。48天对一般人而言简直就是神速，但对苏战来说，的确是极为漫长。好在功法化身提升，后续就能去收割 A 级凶兽了，收益又能迎来一波暴涨。小城估计满足不了我。得去大城逛一逛才行。如今他连孟家的根都快拔了，继续待在小城没前途。唯有等到参加这一届高考，获得了进入巨城的资格，到时候就能一跃去巨城发育了。而在此之前，他需要狩猎更多更强的凶兽，增大收益；需要购买更多报废的灵气，甚至灵宝、滚雪球赚钱；需要赚钱后能够买到功法强化，亦或者功法升品，以及功法修炼加速所需要的种种宝物。这一切在小城办不到，只有大城能搞定。苏战，这儿，此时苏战已经来到了父母居住的地方。林金与林拜天、父母以及方灵儿一家都在。一见到苏战，立马簇拥上来。这儿，你没事吧？父母神色担忧，显然已经听说苏战遇袭的事情。一见到苏战平安归来，这才稍稍松了口气。但他们也注意到苏战身上灰尘扑扑，嘴角还有一丝血迹，明显是受了伤。爸妈，放心，我好得很呢。苏战笑着安抚他们。旁边林金雨林拜天见状，也终于悬着的心能放松下来了。但林金雨感觉掌心有点发烫，顿时心里一紧。韩前辈，您情绪波动这么大，是发生什么事了吗？这小子很有点古怪。韩前辈的声音在林金雨心底响起。古怪？林金雨不解。他给你们展现的表面境界是初级武者，可真实境界已经达到初级武师了。听闻这话，林金雨漂亮的眸子里顿时掠过一抹惊异之色。初级武师。要知道，他经过这段时间的苦修，还是在韩前辈的种种帮助和指导下，也才堪堪达到高级武者。距离初级武师还有一段距离，苏战竟然已经超越他了。但这还不是他的真正实力，境界是初级武师，可他气血的浑厚程度，好像是武将级。话语说到这，连韩前辈的声音都不由得抖了一下，似乎是有点怀疑自己感受是否真切。林金宇更是浑身一颤，俏脸上布满了震惊之色。境界升得快，还能理解。这实力涨的未免也过于夸张了吧？第九十五章，这次的目标不是据点，是孟家藏功阁。初级武师拥有媲美武将级的实力，这跃阶程度
，哪怕是四大的天才们都没这么夸张。而关键在于，苏战还是高二学生，连高三都不算，且还是在近期崛起的。如果不是听韩前辈亲口所说，林靖宇怎么都难以相信，苏战竟然在如此短暂的时间内达到了他连想都不敢想象的程度。看来不单单我有奇遇，他或许也有。林靖宇猜到了这一点，但他猜不到的是，苏战的奇遇比他想象中要牛逼的多。爸妈。叔叔阿姨、灵儿，你们都收拾一下，得给你们换一个地方了。苏战突然话锋一转，直接说道：“我招惹了一个不得了的家伙，不出意外的话，他正在迅速赶来追杀我的路上。目前我还能勉强招架，但就怕把你们卷进来。你们留在这，我不放心，需要换一个更安全的地方。”苏战此言一出，让所有人都怔了一下。不必离开，林拜天连忙道：“方才我来之前，父亲就已经给我打过电话，他正在迅速赶回来的路上，有父亲在，一切都会没事的。”对，苏战。现在不必着急离开，林金宇也劝说道：“我已经听说你被孟千秋盯上的事情了，不过相信我父亲，他一定会保你安然无恙。而且就算最后他没到，我也一定会保护你的。”不到万不得已，林金宇自然不会舍得掀开韩前辈那张底牌。但苏战此番关系甚大，父亲已经在电话里跟他们交代，无论如何，不管付出多大的代价，都要保住苏战。如果说之前林金宇还不知道为什么，那么在韩前辈告知他苏战的真正实力那一刻，一切就全部说通了。多谢你们的好意，但这一次的情况复杂程度远超你们想象。孟千秋会不惜一切代价杀了我，因此我不能留在这，更不能让我的家人都留下。苏战认真道：“孟千秋如今肯定知道了关于他的所有信息，以那家伙睚眦必报、有一丁点威胁都扼杀在摇篮里的性格，怎么可能善罢甘休？哪怕是有林凡龙阻拦，都必杀自己。林凡龙若是全盛时期还好，偏偏现在遭遇了重创，实力大幅度下降。”恐怕不会是孟千秋的对手，因此苏战不能留，他的家人更不能继续待在这。至于安排到哪里，苏战已经有了周密的计划。好，我明白了。父亲苏建国第一个点头答应，没什么需要收拾的，重要东西都已经放在了空间戒指里，现在就能立即出发。我们也是。方莲儿举手道，清纯白皙的小脸上满是坚毅。我们不会拖累苏战哥哥的，现在就可以走。灵儿父母都讶异的看了方莲儿一眼，灵儿一直都是乖乖女，性格温软。怎么一下子变得这么有主见了？唯有苏战母亲一下子就明白为什么林金宇那句“我一定能保护你”一出，方玲深受刺激。他一个普通人在战斗厮杀上帮不了忙，唯一能帮忙的就是不拖后腿，不给苏战添麻烦，不做拖油瓶。很好，苏战笑着摸了摸方玲的脑袋，方玲俏脸顿时飞上一抹嫣红，害羞的埋下头，跟方才格外坚毅的他判若两人。走吧，林金宇和林拜天想要再劝，可却不知道该怎么开口。只能任由苏战带着他的家人们离开。很快，苏战带着一行人出现在了云上楼之中。没错，他给家人们选的安全去处就是云上楼。作为遍布全球的分部，云上楼三个字就是绝对和平的象征。哪怕孟千秋有天大的胆子，也不敢在这里动手。仇先生，于景山依旧热情恭敬，这把苏建国看得有点傻眼了。云上楼是何等存在？于景山作为楼主，又是何等人物？哪怕是四大家族的五帅家主。亦或者是天成总督见到于景山都是客客气气的，结果现在于景山却对他儿子如此热情恭敬，这都哪个哪啊？而且说的不是苏先生，而是仇先生，这里面显然有他不知道的利害关系。这些人被孟家盯上了，受孟千秋针对，需要一个临时的庇护之处，那位嫌麻烦，不知于楼主可方便？苏战刻意跟家人们拉开关系和距离，同时搬出了自己那虚无缥缈的背后之人，方便，绝对方便。于景山一听。二话不说就答应下来，主要是苏战给的信息非常清晰，被孟家、孟千秋盯上，别的人物于景山还会犹豫犹豫，但四大家族他还哪里会犹豫？根本就是小事一桩啊！能够用这么小的事情换来一位中尉修复师的人情，简直不要太爽！多谢，苏战点头，那位交代，下一次费用可免。此言一出，于景山顿时喜笑颜开，免了费用，等同于可以免费帮忙修复一次灵宝，这可是天大的人情啊！有这一人情在手，他就不必担心拒绝，担心费用高昂什么的，放心给别人许诺，交换资源所需。随后，于景山热情的让人给苏战家人们安置住所，务必是最豪华、最安全的。苏战没有逗留，迅速离开。在五帅级面前，整个天成都不安全，他需要离开天成才能执行他的下一步计划。仇先生，慢走！热心送走了苏战，于景山哼着小曲回到办公室，心情要多美有多美。等等，忽然。他似乎想起了什么，那位不愿意麻烦别人，却来麻烦我，
。我若是能再帮他解决掉孟千秋这一麻烦，岂不是关系能更进一步？不过这事我不便插手，那便只有找别人了。别人不敢招惹云上楼，云上楼也有规矩，不参与任何家族势力之事，互不干扰。有了，于景山立马想到了一人，露出笑容，拨通电话。很快，电话接通，银月大人，是我。另一边。苏战已经悄然出城，借助乾坤风雷影的急速，在茫茫野外之中高速穿梭。这一刻，他终于感受到了功法化身们的快乐。时间一转，数小时过去，九火，出来吧！九火在苏战面前现身而出。晋升地级功法后，九火所散发出来的气息明显发生了变化，更加危险，充满凶戾，就连个头都比苏战高出一大截。最关键的是，他是目前唯一一个 100% 复刻苏战全部实力的功法化身。九火，老大，我可以去攻 A 级据点了。这一次我绝对效率非常高，一个都不放过。不，九火，这一次你的目标不是 A 级据点，而是孟家总部。第九十六章，银月大人已发话，孟千秋懵逼了。这一次苏战学乖了，之前他都没有要偷家的想法，毕竟那时候实力不足，低调为主。但现在他想低调都不行了。孟千秋已经知道，他就是面具怪物的幕后黑手，且正在来杀他的路上。都到这种地步了，苏战还有什么可犹豫的？别的先不说，把孟家的藏功阁洗劫一遍，看看还有没有能生品的功法，再去把孟家的储物仓库都搜刮一遍，估计能换不少钱。若是再把孟家那些武将武师们全都宰了，分分钟又是一大笔财富啊！九火，好烈老大，我现在就去统统宰了。苏战，不，你先去踩点，不着急进攻。虽说实力涨幅不小，可想要斩杀高级武将依旧不容易，更妄论孟家总部。守卫的高级武将肯定不少，你把位置信息都掌握好，等其他人冷却结束，在一起进攻不迟。一个功法化身终究有些冒险，但一群功法全部一起，那就稳妥多了。随后，苏战竟直将九火派遣到距离孟家总部最近的地方，九火即刻往孟家总部前行靠近，不断增加地图上能派遣的范围。数个小时后，三玉冷却恢复了，苏战依旧没有着急动手，而是让派遣他前去给孟家周遭。安装讯号屏蔽器和干扰器。第二天下午时分，经过接近二十个小时的狂奔，孟千秋赶来了。小子，这一次我要你死！赶路一整天，孟千秋心中酝酿的杀意和怒意之浓郁，可想而知，他每一分每一秒都恨不得能将苏战干掉，彻底拔除这根眼中钉。因此，他一进入天城，便气势汹汹，即刻奔赴赶往林家总部所在。他来了，孟千秋先到了，家主还没回来。全体进入战斗戒备状态。天成总督呢？还没联络上吗？孟千秋这是想要公然在核心区开战啊？他怎么能置若罔闻？林家早已派了人在城门蹲守，一看到孟千秋出现，立马传递消息。此刻上下如临大敌，林金宇、林拜天也全都手持兵器，静静等待着。终于，孟千秋来了。他手持一柄长剑，周身冰寒之息环绕，从正门一路闯过。路上所到之处，他甚至都不用动手，一个眼神。一个念头，林家的护卫之人便全都倒飞而出，吐血重创。这就是五帅级，动辄能牵引出天地之力，根本不是寻常武者武士能抗衡的。而别墅前，数位林家的高级武将率领着所有武将、武师级严阵以待。这还是他们第一次要面对五帅级的强者。尽管一个个神色紧张，冷汗直流，甚至有人握住兵器的手都在发抖，可依然摆出战斗的架势，要奋战厮杀到最后一刻。他在哪？孟千秋停下脚步，语气发狠。他神识已经扫过整个林家总部，没有发现苏战的身影。显然，苏战并不在这。孟家主，你知道你在做什么吗？林耀白冷声开口：“天城内禁止厮杀，是铁律。这里是核心区，禁止厮杀更是所有家族的共识。你是想要得罪核心区内的所有家族不成？”四大家族都将总部设立在核心区时，就已经强调过，任何战争，任何厮杀。绝不能波及到这里，因为这里是家族总部家眷所在之地。一旦开战，难免波及到家眷，后果可想而知。之前林凡龙与孟千秋在孟家总部发生战斗，五帅级竟然大打出手，就已经让其他家族很不喜了。只不过碍于双方本就有世仇，且没有波及太大，其他家族没有多言。可现在孟千秋上门，又要制造一波厮杀战争，再传出去，其他家族怎么可能善罢甘休？今天是林家，明天会不会是叶家？后天会不会是周家？孟千秋没有任何废话，直接动手，手中冰剑裹挟着天地之力，骤然形成一道足足有数十米长的巨剑，轰然落下。韩乾
。林静宇此时已经打算让韩前辈出手了。恰好这时，天空中乌云滚滚，雷鸣电闪。林静宇一怔，随后涌现出欣喜之色。只见一道雷剑从天而降，狠狠与孟千秋的冰剑碰撞到了一起。轰隆！可怕的威力倾泻而出，哪怕高级武将们都架起了防御姿态，可依旧被一个个掀飞出去。原地更是形成了一个直径百米的大坑。雷光与冰霜在其中遍布，家主，爸！林家之人惊喜高呼。孟千秋，烟尘散去，林凡龙的身影浮现。他面色狠厉，杀意澎湃，敢对我林家小辈下手，今日我与你不死不休。就你，孟千秋冷冷不屑。你重伤未愈，不可能是我对手，还与我不死不休，结局只能是你死方休。我现在给你们林家一个机会，交出速战，我饶过你林家所有人。否则，今天不论是你。还是你林家的高层，亦或者是儿子、女儿，整个林家上下老小，我一个都不会放过。孟千秋杀意已决，他一刻都不想等了。之前就是因为等得太久，吃了那么多大亏梦亏，因此今天不管谁来，他都必须要干掉苏战，解决这心头大患。这话让林家之人的脸色都有些发白。他们当然知道孟千秋没有说假话，两个五帅级真要拼起来，林凡龙肯定输，到时候林家谁都逃不掉。那就来试试。林凡龙黑发无风自动，衣袂飘飞，头顶的天空电闪雷鸣。既然如此，在我宰了那小子之前，先宰了你们，血洗林家上下，以解我心头之恨。孟千秋身后冰封一片，天上更是飘起了雪花。天空在两人的影响之下，一半冰冷飘雪，一半黑云雷鸣，场面堪称瑰丽壮观。林金宇默默迈步，准备上前。孟千秋，住手吧！忽然，一道声音从旁边传来，众人一惊。只见一位黑袍中年男子不知何时出现在了林家庄园内。总督大人，林家之人顿时大喜。孟千秋冷声：“助手可以，让他们说出苏战的下落，我立刻收手。”不，我想你搞错了。”天成总督淡漠道：“今天你非但要离开，而且从今以后不准再找那位的麻烦。”什么意思？孟千秋皱起眉头，心里升起不好的预感。银月大人已经发话，谁敢动那位，就等同于对他本人出手。怎么？你想挑衅银月大人的威严？天成总督这话一出，孟千秋顿时僵硬在原地。林凡龙和林家高层们也全都露出了惊愕之色。方才还浓郁的火药味，以及天上的飘雪、雷电异象，更是转眼间消失的无影无踪。第九十七章：孟千秋炸锅，孟家总部被洗劫。这小子惊喜还真是连绵不断啊！林凡龙收敛起所有气势，深吸一口气，又是被老老实实震撼了一波。不过苏战给他带来的震撼太多了。以至于林凡龙此刻都有些麻木，别说是认识银月五帅，就是认识更高层次的存在，林凡龙都觉得不足为奇。银月之名，一般人或许不清楚，但作为四大家族家主的他，再清楚不过了。天成只是小城，小城受大城的管辖，而天成受到的正是银月五帅所在的大悦城管辖。大悦城、银月五帅，两者之间的关系，一看就知道非同一般。银月五帅正是来自大悦城大世家之一。赤月世家的一位终极武帅，或许他的境界等级并不高，但他的背景之大，名气之高，是林凡龙、孟千秋等人都不敢轻易招惹的，更是天成总督不敢轻易提及的存在。能够被如此轻松说出口，可想而知，绝对是银月武帅授权没跑了呀。可是有一点，林凡龙十分疑惑：银月武帅被称之为大悦城千年来的第一美人，对任何人从来都是不假辞色，更没有为任何人出过头，这算是破天荒的头一遭。要是其他人也就罢了，可苏战是怎么跟银月五帅联络上的？又是怎么得到银月五帅如此鼎力相助的？难不成他还有什么自己不知道的神秘身份或者手段？林凡龙不敢再想下去了，总感觉苏战身上的秘密真就比他的头发丝还多。银月，他怎么会认得那等大人物？这小子到底给他什么好处了？能让他出头？他堂堂赤月世家的子弟，要什么没有？那小子哪怕再离谱。撑死也就是个武将级，怎么能有让银月看上的地方？等会那认主的灵宝，该不会就是银月五帅的吧？想到这，孟千秋顿时脸色煞白。他不知道为什么银月五帅竟然会为了一个小家伙出面，但他清楚，银月五帅这话一出，自己再也不能动这个小家伙了，否则迎接孟家的将会是前所未有的恐怖打击。孟家看似在天城很风光，四大家族之一，可在大城之中，在赤月家眼里，根本就是蝼蚁。何谓小城？有多名初级五帅级坐镇，就是小城。小城数以万计，偶尔会有小城是中级五帅、高级五帅
亦或者极限五帅坐镇，天成在这些小城当中属于垫底的存在。说白了，基本就跟野外那些据点差不多的性质，只不过更完整，人数更多，更体面、正式一点罢了。但大成就不同了。何为大成？有多名武侯级坐镇，便是大成。大成的坐镇者，必须是巅峰武侯。没错，不是武帅，也不是普普通通的武侯，而是武侯中的顶尖、超然云端的人物，才有资格坐镇大成。这等人物可凌空飞行。抬手间崩碎山河都丝毫不夸张，至于更高的巨城核心城，强者之恐怖自然是无法想象。这不对比还好，稍微一对比，孟千秋有多渺小可想而知。白总督，我退可以，你告诉我，银月大人他为何要庇护那小子？那小子到底是什么来头？孟千秋不甘心，被气昏头了吗？白总督淡漠的瞥了孟千秋一眼，这种事情我让你问，你敢问？孟千秋话语一致，好。好，孟千秋咬牙切齿。林凡龙，还有你们林家，都给我等着！孟家主，东西可以乱吃，话可不能乱说。天成核心区内开战本就是铁律，我作为天成总督，有资格向你这句话问责。白总督气势释放，来自五帅级的威压直逼孟千秋，周身凭空涌现出水浪，一圈圈将其环绕在其中，其背后更是一下子浮现出好几条足有十多米高的巨型水龙，朝着孟千秋发出咆哮。孟千秋一阵青一阵白，天成总督向来都是和事佬，从不参与四大家族的斗争。然而现在他明确表态，站在林家这边，用脚后跟想都知道，这乃是战林家，根本就是战赤月世家。总督大人，多谢。林凡龙此刻脸上也展现出罕见的笑意，这一抹笑容不单单是为林家的危机得以解除而欣喜，更是为林家精准投资了一位不得了的星星而激动。本以为怎么也得等苏战从四大毕业后才能享受到回报，谁曾想。回报不仅现在降临了，更是带来了前所未有的巨大惊喜。同样露出笑容的，还有那些林家之人们，就连林金雨、林拜天都忍不住笑出了声。都给我等着！刺耳的笑声让孟千秋再也绷不住，怀揣着满心的怒火，径直转身一跃离去。该死，都该死！这究竟发生了什么？都是怎么回事？孟千秋想破脑袋都想不透，怎么事情一下子就变成这般模样了？变化之快，甚至超出了他的理解范畴。如今我找不到他的踪迹，本想用林家威胁也做不到，哪怕我不对他出手，他也会让那些面具怪物继续杀我孟家之人，把我孟家的据点。该死，早知道当初我就应当亲自出手，将其直接斩杀，否则也不会有这么多后患。一想到自己拿苏战一点办法没有，只能任由对方揉捏，孟千秋就忍不住咬牙切齿。忽然心电一转，他似乎想到了什么。等等，我对付不了他，有人能对付啊？古云楼，古公子，只要他出手。别说是银月，哪怕是整个赤月世家站出来都不够看。古云楼也是大月城的世家之子，但跟银月不同，他所处于的古月世家乃是大成顶尖的存在。他的父亲黑瞳侯是大月城为数不多的巅峰武侯之一，而银月所在的赤月世家坐镇者是银月的爷爷，只是一位极限武侯。自古美人多烦忧，古云楼对银月垂涎可不是一天两天了，只是碍于那位极限武侯，且碍于自身仅仅只是高级武将的境界，始终不敢轻举妄动。但别看他只是个高级武将，传闻任何敢染指银月之人，只要被他知晓了，下场要多惨有多惨。一旦自己把苏战的消息透露给他，根本不需要自己出手，古云楼随便排个五帅级出来，都能将苏战捏死。好，好，太好了，小子，既然你找银月五帅做靠山，那就好好承担相应的代价吧。想到这，孟千秋心中大喜，忍不住露出了一个残忍的笑容。忽然，家主，孟千秋皱起眉头。顿住身躯，一抬头，只见远处一道身影正朝他疾驰而来。那是一位负责守卫孟家的终极武将。孟千秋心里又升起了一股不好的预感。等等，为什么是又？直接说出什么事了？孟千秋冷声道：“是面具怪物，他们不知道为什么忽然出现在了总部里面，正在洗劫藏功阁和藏宝库。”嗡！孟千秋一听这话，瞳孔一缩，脑海里瞬间炸开，几近一片空白。第九十八章。大收获十个亿，强化生品全都齐全了。面具怪物，孟家总部被洗劫，藏功阁藏宝库正在遭殃。一字一句，全都重重敲击心脏，抽动他的神经。额上青筋暴起，牙齿咯咯作响，一股无可遏制的怒火自他自心底升腾而起。孟千秋再也忍不住了。苏战，他仰天发出怒吼，怒喝之声惊天动地，遥隔数十多公里之外都能清晰可闻。来自五帅级的恐怖气势更是毫不保留，直接爆发。
，周遭的倒霉路人全部当场破裂为血水，一公里之外的路人则是被无形力量重击倒飞吐血，当场身亡。唯有更远一些的路人才从被掀翻摔倒的惊恐之中回过神，见到满地血水，发出惨叫。而那些花草树木、建筑、马路，全都像是被铲平了一层，变成了光秃秃一片。他脚下的冰寒更是疯狂蔓延，方圆数公里之内的温度都下降到了冰点。就连他身边的终极武将都因为距离太近被波及，而口吐鲜血。五帅级一怒，天地变色。对什么都没有的凡人来说，五帅级几乎就与神明没什么两样。因此，五帅被完全禁止动武，也不准释放气势威压，甚至连气血都得收敛到极致才行。可现在，孟千秋哪里还顾得了那么多？他一把抓起那终极武将，轰的一跃而起，直奔孟家总部方向。这么大的事情，为什么没人联系我？孟千秋怒声暴喝：“家主！”那些面具怪物全都是有备而来，他们早早安装了大量的干扰器、信号屏蔽器，遍布的到处都是，总部当场就被与世隔绝了。终极武将哭丧脸道：“而且就连高级武将大人们的通讯器也被他们尽数破坏，他们的实力比之前强大了太多太多。一刀之下，就连镇守的高级武将大人们只能勉强招架。我是趁机逃出来的，想要给您致电，结果我的权限根本不够，无法接通您的通讯器，所以我只能通过那些街头巷尾的老鼠们询问您的所在。”一问到之后，我就立马过来找您了。作为孟家家主，他的电话当然不是谁都能拨通的。但也正是这一点，导致了悲剧发生。想到这，孟千秋更是暴怒到极点，身法速度继续加快。苏战，我要你不得好死！另一边，四，不愧是四大家族的总部，这丰厚程度当真非同凡响啊！苏战透过共享空间，看着不断搜刮放进来的各类丹药、兵器、护甲、药材、矿物、宝物、功法。凶兽材料、符箓以及一些名字都说不上来的天才地宝等等，眼睛忍不住发亮。他仅仅只是粗略扫了一眼，稍微核算了一下，光是目前这些东西加起来的价值超过了足足十个亿。十个亿啊！这还只是其中一部分，毕竟真正的那些重宝基本都在孟千秋手里。外加上功法化身们的强闯动静太大，引来了所有镇守孟家的武将级。他们眼看着一时半会阻拦不了功法们劫掠，只好跑去快速收起孟家那些宝物。这也导致有一部分落入了他们手中。功法们本想跟他们厮杀抢夺回来，但苏战让他们继续劫掠，厮杀太过浪费时间了。而且按照推算，孟千秋随时都有可能回来，趁他回来之前，尽可能多多白嫖，能拿多少是多少。再来再来，多来点。苏战喜笑颜开。忽然，三玉老大，我发现了，是他没错，我的生平功法就在这。鸡血，居然真有！恭喜老三。九火，哈哈，老三，等你到地级，我的实力又能提升了。狂血，这都是一堆什么破功法，没一步能派上用场的。雷影，你们好歹还能生品，我只能盯着强化材料。不过这强化材料确实挺多的，你们都看看各自材料达标了多少。乾隆，我有几个材料需求已经满足了，各位继续加油。三玉，我材料满足了一大半。四弟，五妹，你们都加把劲，我能不能强化加二就靠你们了。九火。我的复合材料也推少了点，没几项能达标的呀。狂雪，你读三系兵器功法了，强化难度自然高。鸡血，咦，我的材料好像都达标了。重功法，就连苏战也有些出乎意料。鸡血，你的强化材料达标了。三玉生品，他不奇怪，可是鸡血强化材料达标才是真奇怪。他所需要的强化材料可不少啊，无论数量还是品质，想要凑齐的难度很高。然而现在居然直接达标凑齐了。苏战连忙点开鸡血的强化清单，果不其然，真就全部数量达标了。孟家干得漂亮啊！苏战惊喜，强化。当即，他二话不说，果断选择开始强化。所有材料全都进入强化炉之中，进度条浮现，进入三分钟倒数。这些强化材料当真价值不菲。苏战扫了一眼剩下的天才地宝，原本天才地宝在十个亿总额里面能占到接近 50% 的价值，接近五个亿。可是现在一口气就没了大部分，相当于一波强化就花了接近四个亿，四个亿才能强化一次，还仅仅只是一部精英级功法。最关键的是，这还是成功率高的情况下，要是成功率不高，失败一次，那可就是四个亿直接打水漂了呀！苏战忍不住摇头。不过，正所谓高风险就有高回报，三域强化加一就直接效果 100% 提升，鸡血要来个 100% 提升，好家伙，他不得原地起飞。同时。三玉的生品功法，苏战也拿到手了。玉手不败身，没有什么特别花里胡哨带属性、双系、三系之类的
仅仅只是在地级段体功法之中，属于较为强力的那一类，比普通的耗一些。不过苏战没有直接让三玉升品，跟强化不同，强化后一瞬间就能提升完成，但升品会让三玉进入晋升状态，整个功法化身完全僵直在原地，持续少说几分钟，这几分钟内动弹不得，自然无法继续搜刮。现在正是关键时刻，等搜刮完了再升品也不迟。苏战，忽然一道咆哮之声自天上传来，苏战透过功法化身。听到了这一充满无限怒意的暴喝，尽管他感受不到那可怕的五帅级威势，但光听声音就知道孟千秋气得不轻。可惜了，才搜刮了这么点，要是再晚来一回多好。苏战无比惋惜，看看那奢华的庄园装饰，看看那些武将级，这可都是钱啊！算了，下次再来。苏战嘴角一勾，各位准备撤了。此时，孟千秋一跃而起，在半空中一眼就看到了孟家总部现在的惨状。藏功阁、藏宝阁，他的他破的破，几乎有接近 30% 的区域因为厮杀而沦为了废墟一片。而真正令他目眦欲裂的，还是那些正在跟孟家武将们厮杀的面具斗篷身影。给我死！孟千秋暴跳如雷，也不管什么自己人不自己人了，直接引动天地之力，手中冰剑瞬间暴涨到上百米之长，裹挟着恐怖的力量，轰然朝着远处那些面具怪物劈下。只见面具怪物不慌不忙，朝着他挥手拜拜。而后身形骤然化作一团光，消失在了原地。轰！恐怖的威力轰然盖压而下，整个孟家总部都被威力所笼罩。第九十九章突破终极武师生品玉手不败金身。孟家总部像是发生了一场十级地震一般，奢华别墅、高楼花园，顷刻间全都在五帅级的寒怒一击之下化为乌有。最倒霉的是那些孟家武将们，高级武将逃得快，拿出所有底牌，仅仅只是被重创吐血。弱一点的终极武将、初级武将，一个个连逃都来不及，当场被这股巨力轰杀殆尽。甚至连一些家眷没死在闯入的功法化身手里，反倒是被孟千秋怒火所淹没。原本就已经损伤了 30% 的孟家总部，在这一击之下，又没了 50% 仅存的 20% 也是一些无关重要的区域。毫不夸张地说，孟千秋这一剑把自家给整没了。噗！孟千秋落地，气急攻心的他再也遏制不住，一口鲜血喷涌而出。他这一剑已经失去理智，哪怕知道面具怪物杀死了也没用，但就是要宣泄心中怒意，结果却连对方的衣角都没摸到，眼睁睁看着在自己面前消失了。对他这种本就脾气暴躁、睚眦必报、气性极大的人而言，杀敌不成，自损一千这种事，直接让他气到当场吐血。消失，那面具怪物竟能够凭空消失，这小子到底还有多少手段？孟千秋眼里布满血丝，心中的恨意犹如惊涛骇浪一般汹涌不止。苏战，屠我族人，毁我族地，夺我财宝，给我等着！我一定要你死，一定！孟千秋显然无法想象，当初仅仅只是因为他针对苏战进行了一场刺杀，结果连整个孟家都搭进去了。与此同时，另一边，哟呼，爽！一口气将功法召集到身边后，苏战虽然没能亲眼目睹孟千秋制造的大破坏，但光是想象就知道孟家总部估计是没的了。一想到堂堂孟家家主，五帅级人物。因为气愤而丧失理智到这种程度，苏战就忍不住乐出声。特别是最后那寒怒的惊天一剑，却没能伤到他任何一个功法化身。孟千秋不得气到吐出一口老血啊！不过事情还没完，接下来就是你了，孟千秋。苏战目光一闪，他可没忘记，孟千秋才是孟家的最大根基。什么据点，什么藏功阁，什么藏宝阁，武士武将等等，这些只要孟千秋还活着，迟早都能全部重新创造出来。同时，孟千秋所带来的威胁也会一直存在。孟家死活对苏战不重要，孟千秋死对他才最重要。不急，等我实力达到能媲美初级武帅的时候，就是他的末日。一旦苏战的实力能媲美初级武帅，他的所有功法也都将具备初级武帅的实力。武帅级一对一是很难击杀对方的，只有实力上高出一大截才有可能杀死。但群殴的话就不一样了，一群打一个，只要你逃不掉，必死无疑。你们可以去收割孟家的 A 级据点了，顺便 A 级凶兽也不要放过，统统干掉！重功法，豪烈老大，三玉老大，我呢我呢？苏战，放心，知道你要生品，来给你。将功法们全部派遣出去后，苏战竟直将玉手不败身的功法踏本扔给了三玉。三玉，谢谢老大。三玉即刻便进入到了进化状态当中，身上开始发出光芒。这时，叮，恭喜宿主要日气血术，强化成功。功法效果增加 100% 伴随着系统提示音传出，机械强化完成。
，随后便是巨量的气血凭空而生，疯狂涌入苏战体内。这气血量太夸张了！现在的耀日气血数是高级境界，翻个倍，可想而知那气血量有多猛。仅仅不过数秒钟的功夫，那股熟悉的撑爆体内，感觉再度来临。来，冲击终极武士！苏战当即盘膝坐下，开始尝试突破。第一次失败，正常；第二次失败，也正常；第三次失败，太正常了；第四次失败，十次、二十次、三十次、四十次、五十次，无一例外，全都失败。靠！我资质好歹提升了一些。不至于这么惨吧？苏战忍不住吐槽。等这一波去兑换之后，必须再把资质提升一番。几十次都失败，简直没天理了。终于，就在第58次突破过程的时候，轰！伴随着气血骤然在体内炸开，他的经脉、血肉、骨骼、丹田等全身上下每一处地方都开始产生剧烈变化。终极武师成了，境界的提升令苏战实力再次迎来大幅度上涨。实力涨幅的确不小。但距离五帅级还是太过遥远了。在感受了力量之后，苏战知道自己目前的权力依旧还处于高级武将阶段，想要跟五帅级掰腕子没戏。不过也正常，武将级和五帅级之间可是云泥之别，有着许多人终其一生都难以逾越的鸿沟。想要达到初级武帅境界，光凭一个小境界的提升哪里够？随后气血恢复如常，可还莫等气血完全平静下去，蓦然，轰！苏战身上气势透体而出。全身皮肤竟然发出了莹莹金光，背后更是有一道金色的光圈绽放，充满了神圣意味。不仅如此，苏战的体内更是发出阵阵轰鸣，血肉骨骼都迎来了一次巨大飞跃。叮，恭喜宿主进化成功，鎏金玉躯成功进化为玉手不败金身，品级为第几？叮，由于玉手不败金身品级提升，修炼倍数下降至782倍，境界下降至初级。已开启的功能保持不变，跟九火一样。三域进化后，名字也成两截了。不仅如此，似乎功法的类别也产生了跟九火一样的变化。积血不是单纯的断体功法，有属性的韵味在其中。这种属性的气息是，没错，金属性。九火不止，我好像还感受到了奇特的地方，但说不上来。狂雪，我也感受到了，可不知道该怎么形容。雷影，该不会又是一部三系属性功法吧？这是要人人成变态的节奏吗？乾隆，你们不知道也正常，因为那奇特的地方是特殊功法。三哥现在是断体加属性加特殊三项合一，重功法。我去，什么鬼？还能这么融合？就连苏战也觉得有点离谱了。带属性就算了，还能带上特殊功法的特质进去，这功法进化生品都这么不讲理的吗？乾隆，如果我猜的没错，那特殊功法是反伤。没错，就是反伤。第一百章，不败金身的恐怖，老六就快接近一千倍了。反伤，居然连这种特性都附带了。苏战眉头一挑，倏然，一大股信息涌入苏战脑海，里面全都是有关于玉手不败金身的熟练度、技巧以及特性描述。通过这些信息，苏战也彻底明白这次生平所带来的进化有多么夸张，太霸道了！不光是反伤，每一个变化都足够惊人。苏战忍不住感叹，眸子里满是惊喜。与鎏金玉躯不同，玉手不败金身，这每个字都是有讲究的。金身顾名思义，不光能够被动的强化身躯，大幅度提升体质，还能在主动施展出来的一瞬间，让苏战的血肉、肌肤、骨骼等全方面得到极度强化，皮肤释放出灿烂金光，整个人化作金人一般，完全进入金身状态。玉手则是在周身外放，凝聚出一层强悍的金色防御罡气，罡气不破，就无法接触到身躯。且这一层罡气破碎后就能直接恢复的，除非一口气碾碎、创伤到本尊，又或者施展之人虚弱到连罡气都释放不出来，否则就能一直持续不断的自我修复，最后便是不败。这就是方才乾隆所说的反伤特性，同时也是整部地级功法的灵魂所在。敌人的任何攻击伤害落在护身罡气上，都会将其造成 30% 的伤害反震回去。之所以是 30% 因为玉手不败金身目前仅仅只是初级，到了中级后便是 60% 高级。就是百分之一百，小成百分之一百五十，大成百分之二百，圆满百分之三百，足足三倍的伤害返还，可想而知有多么夸张。试想一下，一旦能将这部玉手不败金身修炼到圆满境界，哪怕站在原地让你打，你都未必敢动手，因为你一刀下去，返回来的就是百分之三百力道，别人毫发无伤。
，你当场完蛋。而之所以能如此夸张，只因为它是地级功法。对于寻常武将级而言，能完全熟悉掌握一部地级功法，就已经非常了不得了。更妄论这是一部三特性加持的地级断体功法，只需真至高级，在同阶之中都足以自傲。要是能达到圆满层次，横扫同阶，当真不是说说而已。当然，这里的同阶得把苏战这样的妖孽排除在外。这还不止，三域现在。可是强化加一的状态，百分之一百的效果增加，也就是说，我现在就能直接反弹百分之六十的伤害。要是达到圆满，啧啧啧，足足百分之六百啊！这就是强化的可怕之处，基数越高，强化所带来的效果也就越恐怖。攻击，我有九火三系叠加，速度，我有雷影，能带空间挪移的身法。现如今防御也补足了，不仅能抗，还能反伤。攻击、防御、速度。最基本的三要素都达到了地级层次，以我现在的实力，即便是单挑，也完全有能力斩杀高级武将了。苏战目光闪动，如果昨天长桥上的暗杀再来一次，不然血不动用灵宝，纯粹单挑的情况下，苏战有绝对的自信，让高级武将连逃跑都做不到，将其斩杀当场。这时，三玉，哈哈哈，老大，你看到我进化出来的特性了吧？简直绝了！我现在直接就可以冲进人堆里开干，我砍他们。他们得死，他们砍我，他们还是得死。进化完成的三玉激动的不行，之前他一直都吊车尾，但这一波进化直接将他的实力都拔高了一个大层次。不仅如此，升品到地级之后，他能够共享九火与雷影的全部效果，相当于又诞生了一个 100% 复刻苏战实力的功法化身，功法化身的总体实力又上升了一个台阶。苏战，好，既然你都这么说了，正好九火雷影都分别负责一个 A 级据点。这第三个孟家的 A 级据点就交给你搞定。对了，你到中级需要多久？三月，老大，尽管交给我吧。晋升速度方面，我比二哥快多了，只要三十八天就行。一个四十八天，一个三十八天。对于现在的苏战而言，不算多。之前收割效率慢，提升也慢，外加上有孟千秋这一巨大威胁在，时间对苏战格外宝贵，自然也过于漫长。可现在收割迅速，提升更快，关键是实力提升巨大，权力之下，哪怕是孟千秋也不再能对他造成致命威胁。随后，苏战将三玉派遣到孟家 A 级据点，接着又把积雪派遣到了云上楼附近。积雪，去把这次的战利品全部兑换掉，能留着强化的材料我都已经筛选出来了，剩下的都是无用之宝。你跟于楼主问一问有没有九品丹药，八品丹药都基本吃的差不多了，倍数提升不大，功法倒是多买点。入门精英地级，反正能买的，老六没吃过的都买一遍。对了，提升资质的丹药也问一嘴，得预备起来了。这一次二十克，我感觉都够悬，三十克起步吧。另外，再让楼主看看那些强化材料清单，能补足多少是多少。如果云上楼没有，就再去自由交易市场，亦或者其他地方逛一逛，找一找看看。还有，琐事太多，需要关注的点也多不胜数。关键每一样都十分重要，以至于苏战光是交代就交代了接近五分钟。机械老大哥也是忠实可靠，一遍就全都记下来了。机械，好的老大。看着机械进入云上楼，苏战顿时轻松一截，悠哉悠哉的直接在野外生火。狩猎一头凶兽来烧烤，想用美食，其实他完全可以让鸡血给他弄山珍海味，从共享空间传送过来。但苏战全当是露营了，统统自给自足，一边吃一边拉开了他目前的人物属性面板。宿主，苏战，境界终极武师，精英级功法，耀日气血术加一，高级2 5 7 2倍，功法化身第二十四阶段，功法共享兵器修复，地级功法霸曲九重雷火，初级。663倍功法化身第27阶段功法共享兵器修复，地级功法御手不败金身加一初级782倍功法化身第23阶段功法共享功法召集，精英级功法浴血狂攻高级2569倍功法化身第24阶段功法共享功法强化，地级功法乾坤风雷影初级1129倍功法化身第11阶段功法派遣，天级功法乾隆暗法。无级别七百七十七倍功法化身第四阶段，已经七百七十七倍了吗？苏战眸子里金光闪烁。乾隆从刚才开始就一直在吞噬孟家洗劫来的功法，从最低的入门级一倍到精英级三倍，地级五倍，一点点吃。这不，倍数已经飙升到接近八百了。快了，一千倍近在咫尺，不知道天级功法的一千倍会解锁什么新功能。